这个世界，每个人都会变成自己吃掉的最后一个洞。有的人吃了臭豆腐变成一只蛆，有的人吃了猪肚鸡变成一只猪，甚至还有人吃了牙结石，竟然直接变成孙悟空。如今距离全球异变降临还有三分钟，我吃了一只鸭脖变成迅猛龙，并且化为人形进入召唤师的队伍。刚开始这个独眼龙还对我无情嘲讽，以为他所召唤的猎豹很厉害。可当我召唤出一只体型两米半的迅猛龙时，巨大的威压下让他彻底俯首称臣，就连作为队长的狼女夏兰都为此感到震撼。只因这个世界根本不可能召唤出跨时代的神兽，竟被眼前这青年给做到了。一路上楚白所展现的实力都得到其他队友认可。此时他们遇到了四头地级妖兽，独眼龙摸着下巴若有所思，没想到上来就是收割者秦昊召唤出一头黑熊，黑熊配合冰原狼，迅速的朝着两翼狂奔，企图切断后方的一只收割者妖兽。独眼龙则是召唤出的猎豹，经过速度强化后，猎豹行动极为敏捷。不料其他收割者不讲武德，偷袭飞飞。一旁的楚白早就手痒的不行了，这种情况不出来装个逼怎么行？楚白还愣着干什么？还不赶紧跑？飞飞立马拽着楚白就要跑路，好不容易轮到我登场，让我跑你想屁吃呢？靠，又这么装逼！我认识的人可都是装逼死的。飞飞当场爆了句国粹，转身就要开溜。可是人类的速度怎么比得上收割者？飞飞边跑边大哭，又特么要死一个？难道谁保护自己谁就要死吗？然而就在他绝望之时，一头迅猛龙以极快的速度从楚白身后掠出，瞬间将收割者摁倒在地。猛兽之间的战斗很粗暴，一口就吃掉一只收割者。飞飞当时整个人都是猛的。刚开始他以为楚白能召唤恐龙是骗人的，结果还真的是恐龙。秦昊看着那威风凛凛的迅猛龙，当场傻眼了，这家伙竟然真的能召唤迅猛龙。秦昊收起内心的震撼，赶忙控制黑熊对付另一只收割者。此时迅猛龙极为敏捷的跳过一个又一个障碍，强大的双足拥有足够的弹跳力，这也是迅猛龙的惯用战斗方式。跳起来盘他，那张满是獠牙的血盆大口直接将收割者的脖梗咬断，解决掉两只妖兽。楚白同时也是一阵虚弱，原来操控这东西战斗那么费力。而夏兰和秦昊那边也结束了战斗，秦昊满脸震惊的走了过来，这家伙，我还纳闷你们为什么会招揽一个学徒级召唤师，原来深藏不露啊！这是楚白第一次参加战斗，迅猛龙所爆发出的远古力量，的确不是现代猛兽所能比拟的，而且这还只是初始版本的迅猛龙，一旦经过强化和基因改造，那么迅猛龙的力量将会大幅度暴增。这次的狩猎任务，夏兰分了五万给楚白，如果以后再想赚点外快，随时来找我，联系方式已经发给你了。夏兰朝着楚白投去一个笑容，如沐春风。楚白倒也没犹豫，从容接受了。回到家中后，他毫不犹豫去市场购买强化剂，强化剂已经研发到了五代，一代更比一代强。但一代也比一代贵，按照楚白的预算，充其量只能买一瓶二代强化剂。而且因为西部战区防区大幅度缩水，现在一族那群狗日的扑得太凶，前线很难打扫战场获得脊髓原料，搞得现在的强化剂的价格直接翻倍。楚白也没办法，买了吧，鬼知道明天还会不会涨价。如今这种安逸日子恐怕不会持续太久，一旦西部战区告破，连带一条线的东部战区也会坚持不住。目前楚白必须在大战来临之前提升实力。现在楚白能召唤三种恐龙，速度快到冒烟的迅猛龙，体型庞大的犹他盗龙，以及拥有夜视能力的双冠龙。楚白选择强化了迅猛龙，强。化过后的迅猛龙不仅大幅暴增，高度长度也都增长迅猛，更主要是他现在竟然能够同时召唤出两只来，而且是两只二代强化的迅猛龙。此刻的他个人的战斗力简直爆表。收回召唤兽后，楚白便前往学员报道。此时这里已经人山人海，全都是等待分配的学员。在巨大的分配广场上，召唤师以及窥灵者被分为两个区域 ，C 级以上自动站队到召唤师阵营，而 C 级以下则是归纳到窥灵者阵营。上千人居然只有寥寥七八十人达到了 C 级，剩下的九百多人全都是 C 级以下。林妙妙与祝成威也是召唤师，出现在了召唤师的阵营里。嗯，是昨天。那个欠揍的家伙祝成威望向远处的楚白，现在没了天才的光芒，什么都不是，估计会被发配到西部战区当炮灰。那地方是窥灵者的坟场。不过在成为炮灰之前，昨天的账也要好好算一算。此时祝成威露出邪魅一笑，楚白缓缓走向窥灵者的阵营。这时一个脸上带有害人疤痕的男子，带着一个扎着双马尾的萝莉女走了过来，安静下，你们都是昨天经过精神测验的学员，虽然没有成为召唤师，但也不要自我放弃。此人就是召唤兽教练周阳，旁边的萝莉是战争教官菲菲。楚白本来没觉得什么，可是听到菲菲两个字，立马看了过去，发现此刻的菲菲正对着他半。鬼脸，这货竟然成了自己的教官。这召唤师和窥灵者的守则上，可是明文规定不能私自组建猎魔师进行单独外出。这菲菲昨天可是和自己一同去了战区的呀。菲菲看着楚白那夸张的表情，立马伸出小手，做出一个虚的表情。此时周阳也注意到了楚白的失态，臭小子，说你呢，挤眉弄眼的那个，不服气。你见过夜行者吗？见过食腐者吗？那东西能轻易的撕开你的喉咙，在你还没死透的时候吃掉你的内脏，我亲眼见过。所以我教导你们怎么训练召唤兽，帮助你们逃脱，别不当回事。一旁的菲菲一只手捂着脸，尽是无奈。你特么可别说了，这货的召唤兽连收割者都。撕成碎片。旁边的祝成威看到被训的楚白，立马投去一个幸灾乐祸的表情。这家伙刚成窥灵者就被训了，活该。与此同时，周阳还给他们发了战斗服和徽章，也就相当于他们的狗牌。如果你们死了，这东西就是你们存在的证据。你们可以凭借徽章去战兽饲养中心领取免费的召唤兽，按照自己的评级领取。注意不要领取超过评级的召唤兽。所有的窥灵者按照周阳所说，开始陆陆续续
白还不出手，想到接下来楚白被他摁在地上摩擦的场面，便是不由得发笑。楚白缓缓抬头，并未说话，但是一头迅猛龙在刹那间从后者身后猛然跳出，四米的体型几乎一瞬间碾压而出。还在发笑的祝成威突然看到一头怪物朝着他直奔而来，吓得瞳孔骤然收缩，匆忙控制猎狗上前阻拦。强化后的迅猛龙拥有绝对的统治力，几乎一瞬间横咬而出，咔嚓，咬在猎狗的脖子上，清脆的骨骼断裂声也接踵而至。短短三秒钟，召唤兽当场残废，濒临死亡。祝成威同时遭到反噬，一大口鲜血喷出，迅猛龙同时跳向祝成威，将其扑倒在地。只要楚白愿意，一个念头，祝成威的脑袋必然被撕下来。这一切发生在电光火石之间，没人注意到这可怕的怪物是何时冲出来的。祝成威整个人当即是露出了恐惧。楚白，你不要乱来！楚白一笑，生死难料，连和我过招的资格都没有，你怎么玩死我？祝成威此刻的嘴唇都开始发抖了。楚白甚至连杀让资格都不给，只是抬手解除召唤离开。可恶，妈的，楚白，老子不管你是怎么弄到那怪物，等我的基因模组到手，这个仇我必报。另一边的飞飞小跑跟上楚白，他一眼就看出楚白需要钱购买基因模组，毕竟达到地级会解锁新的恐龙，这也是楚白所期待的。一级水平就能召唤出迅猛龙这种厉害的恐龙，如果达到地级，估计恐龙种类会更强。不过基因模组最差的也五十万的天价，凭借他当猎魔师去赚钱，估计够呛。飞飞露出小狐狸般的笑容，我有办法，万事俱备，就差你这个东风。而且这个赚钱大计，我连夏兰都没告诉。等拿到钱了，我们二八分怎么样？楚白停下脚步，如今他确实挺缺钱强化恐龙的。于是他们在第二天的实战训练里，偷偷跑到了一个地洞里，而这里面连接一个废弃的溶洞，溶洞里有一只快死了的 B 级扫荡者，只要我们能把他的脊髓和血液抽出来，一百万就到手。我靠，扫荡者，你特么开玩笑，我打得过？楚白顿时满脸冷汗，怂、哦，你要是怕了，我自己去。楚白都快被这丫头气死了。进入地洞后，楚白直接召唤迅猛龙出战斗。菲菲此时都快被吓尿了，我们特么是偷，不是要正面硬刚啊，混蛋！因为亏灵者根本没有战斗力的，在整个亏灵者的发展史上，还从来没有那个亏灵者在训练期间杀过妖兽。你疯了吗？那是因为没遇到我。楚白微微咧嘴，菲菲当场无语死了。不装逼会死啊！昏暗的地洞里能见度不高，但对楚白来说没有任何问题。楚白立马召唤出第二头恐龙，双关龙的体型略小于强化后的迅猛龙，头关有强大的夜视辅助功能，能在黑夜中精准的搜寻到猎物。菲菲眼睛都看傻了，这货竟然能够一次性操控两只恐龙出来。然而就在楚白杀爽的同时，此次实战训练的最高长官夏河就发觉不对劲，他怎么也想不到亏灵者竟然也有杀掉妖兽的本事。旁边的周洋更是大惊失色，不可能，这个家伙昨天才领取的召唤兽，而且他的评分只有一级，只能召唤家猫。猫头鹰此类的弱势召唤兽，哪里有本事杀掉夜行者？而且夜行者的速度能躲掉子弹，连身穿重甲的人类士兵都没把握，在那么短的时间内杀掉一只成年夜行者。就在这时，又又又特么死了一只，身后跟着的菲菲全程无语。原本只是一场惊心动魄的生存训练，却被楚白活生生的完成了猫胆耗子。而且这货的身份就是一个一级窥灵者，找谁说理去？好不容易找到一只二十五米半金雕，他身上所蕴含的基因模组价格贼高，虽然看上去濒临死亡，但作为高等级的战斗妖兽，想要对付他也会付出极大的代价。这怪物基本上没有弱点，不过他伤势很重，而且已经脱离了召唤者，是无主的存在。金雕喉咙眼睛忽然睁开，似乎是发现了入侵者。楚白立刻把两头迅猛龙全都召唤了出来，站在左右两侧。扫荡者赫然起身，一声怒笑在溶洞传荡开来，刺耳的怒笑震得楚白耳膜隐隐作痛。楚白立刻控制两头迅猛龙，今天必须就当一回屠龙少年。两只迅猛龙与其比起来小了太多，但还是猛地跳跃而出，瞬间扒在了扫荡者的双翼上。两只迅猛龙当即被甩了出去，遭到重创。楚白一口血喷了出来，这怪物果然不好对付。楚白目光开始在扫荡者的身上观察，发现在扫荡者的脖子上，一个角雕留下的伤疤暴露了出来，鲜红的肌肉组织已经溃烂。迅猛龙毕竟是小型兽族类恐龙，没有雷克斯暴龙那般野蛮的咬合，所以只能选择铤而走险去撕咬大动脉。楚白逮到机会，让迅猛龙用锋利的爪子牢牢的抓在扫荡者的脖子位置，哭哧一口下去，疯狂撕咬脆弱的动脉。本来就大量失血的扫荡者，这下身。身体如同惨遭割喉的公鸡，在地面上扑腾了好大会，才逐渐失去气息。菲菲立刻取出大号针管，猛地插在了扫荡者第四节脊椎的附近，这里也是唯一能够提炼基因模组的脊髓。可就在这时，迅猛龙察觉到外面有人进来，因为是偷跑进来的，他们绝对不能让人发现，不然会被处罚关押的。与此同时，外面的长官发现四十六号山洞里面的魔兽竟然集体暴毙，而且还得知是某个窥灵者将其杀死。这个爆炸性的新闻眨眼间就传遍了整个训练场。四十年，整整四十年，在训练期间杀掉夜行者的窥灵者还从未出现过。这四十六号的窥灵者到底是谁？怎么可能有杀掉夜行者的能力？谁知道呢？夏河长官已经带人进去了，估计很快就有消息了。太他妈牛逼了，给我们窥灵者长脸了！这下看谁还说我们窥灵者垃圾。此时，夏河带着周洋和其他几名召唤师正奔着地洞深处走去。找到了，这里有一具夜行者尸体，这意味着那位窥灵者在踏入地洞的时候就已经开始杀戮。周洋看着那触目惊心的尸体，冷汗直冒。这到底是什么召唤兽杀的？一共五只全死了。夏河观察了一下夜行者尸体上的咬痕，这种切割式的伤口，大猫科动物办不到。到底是什么召唤兽？就在夏河分析的同
的暴冲还是起到了缓冲作用，两头猛兽相互碰撞，肉到肉的搏斗顿时展开，你一口我一掌不分上下。要知道，夏河可是西部战区的 B 级召唤师，而且身经百战，又位列十兽之一，战斗力那是相当彪悍。迅猛龙很快就落在了下风，但作为远古时期的霸主，哪有那么容易被秒？看着和雄狮博弈的迅猛龙，周围的人傻眼了，这特么什么鬼？楚白正要打算召唤第二头，不过夏河忽然解除了召唤兽，问道：“你这东西是恐龙，你为什么要冒充窥灵者？有何居心？”楚白满脸无奈，没办法，他能召唤恐龙，这是早晚会暴露的，毕竟一旦上战场，藏是藏不住的。我只有一级评分，的确是窥灵者，并没有冒充。夏河没有过多追究，小子有份工作，干不干？跟我去西部战区做我的部下。听到此话，众人皆是满脸震惊。没想到夏河长官竟然主动开口拉拢一个窥灵者，简直是太阳从西边出来啊！可楚白如果去了西部战区，自己的干妹妹怎么办？但是现在这情况，如果他不答应，根本没办法抽身。于是就随便敷衍两句，我回去考虑考虑吧。众人嘴巴张大到能塞进一个篮球，还特么考虑。就连夏河也是没想到，高高在上的长官竟然被这货给拒绝了。可他不但不生气，反而还越来越喜欢这小子了。既然他不愿意，那就把他分配到东部战区徐浩的队伍，正好缺一个窥灵者吧。周洋实在无法理解，因为徐浩是东部战区最弱召唤师小队，照我说的话做，这个小子我要定了，暂时就先让他委屈一下。这样一个能够召唤特殊巨兽的年轻人，他怎么会放过？石兽战队只对强者开放，似乎不知不觉间，楚白已经被定义为了强者。嘿嘿，楚白，你可成大名人了。那个夏河是谁？楚白问道。他是夏兰姐的亲姐姐，西部战区有名的少将，位列石兽。听到石兽，楚白感到不可思议，没想到这个美女长官的身份还不低。他在先驱者学院的时候就听说过石兽的大名，甚至有很长一段时间，楚白都把石兽当成了自己的人生目标。怪不得长得和夏兰那么像，他不会为难你了吧？夏河姐可凶了，我最怕她了，一点也没有夏兰姐温柔。你惹上夏河姐了，我可不想被她逮到。还有，如果扫荡者事件暴露，你可别说是和我一起的，不然我会受到处罚。菲菲说完，人小鬼大的背着小手开心的走了。这次楚白收获了八十万，回到家就准备去购买基因模组。这类模组能够赋予召唤兽一些异能，攻击贼强。他目前的主要战斗龙就是迅猛龙，迅猛龙的速度是有了，但防御低下，这也是迅猛龙的短板，所以购买攻击类型的基因模组才是王道。就在系统赋予迅猛龙基因模组时，新的物种诞生了，而它的精神强度也达到了地级，现在能召唤出六种恐龙，分别有迅猛龙、犹他盗龙、双冠龙、食肉牛龙、重爪龙以及角鼻龙。新解锁的食肉牛龙体型庞大，速度和耐力极强，重爪龙前肢粗壮，长有利爪，拥有类似鳄鱼的嘴部，是两栖类恐龙。角鼻龙鼻子部位带有短角，咬合极强的中型掠食者。楚白现在的战斗力怕是提升的不是一星半点。就在这时，夏兰突然找到楚白，说是有事情想请楚白帮忙。这一看就是有大买卖。我们得到消息，会有一名高等异族人转移到东部战区。转移而来的家伙，就是当初策划那场大战的异族人长老。世界联盟发布诸神令，号召所有人类强者参与，并且悬赏两亿五千万取他向上狗头。听到此话，楚白的拳头猛地紧握。就算世界联盟不发布悬赏，他得到这个消息也必然动手，因为楚白的父母就是死于他们手中。而且世界联盟还发布了诸神令，诸神令可是人类联盟最高的诛杀令。如果我们能提前去，有可能伏击到他。一旦成功，两亿五千万悬赏到手。夏兰玉指点了点地图上的峡谷位置。十五天后，如果你同意的话，到时候我会通知你。这次参加诸神令的不只有我们，其他一些猎魔师同样会参与。最终，两亿五千万悬赏能否到手，就看谁的本事大了。那好，就这样说定了。到时候联系我。楚白的拳头不自觉的紧握了起来。爸妈，你们的仇我会替你们报的。我会拿异族人的脑袋祭奠你们的在天之灵。在学员毕业出来后，楚白被分配到东部战区当哨兵，在前往队伍的路上遇到了一个浑身伤痕的小女孩，还有一只被咬掉耳朵灰狼的神兽。看她身上的徽章，才发现这人竟然是 C 级的召唤。师，你是总部派来的增援吗？楚白闻言疑惑道：“嗯，增援不是，该死！我们发出求救信号已经两个小时了，增援怎么还不到？发生什么了？我们遭到五只收割者袭击，他们太强了，必须让 B 级召唤师来增援。为什么到现在还不来？”楚白一听就是五只收割者，这种事他貌似没那个能力管。可恶，难道就因为我们的少战偏僻，就不打算营救了吗？我们也是人啊！楚白愣了一下，等一下，少战，你是丘陵少战的召唤师？没错。行了，带路吧，我会去救人。你救人？你不过是窥灵者，去了也是送死。女孩说完就要离开，你还想不想你的队友活？怎么那么犟呢？让你指路。废什么话！突然被楚白的喝声震倒，女孩愣了好大会，一个窥灵者竟然对她这个正统的召唤师大呼小叫。女孩还是指了指后方，如今也只能死马当活马医了。兴许这个窥灵者能引开收割者。楚白一抬手，一头威武壮硕的食肉牛龙赫然召唤了出来。迅猛龙的反应速度虽然快，但奔跑速度慢，食肉牛龙的速度绝对能在极短的时间赶到事发地。女孩直接原地傻眼了，这特么是窥灵者能召唤的神兽吗？在食肉牛龙的助力下，他们的速度达到了每秒三百码的速度。好强！这不是猛兽，是巨兽。队长有救了！太好了！楚白骑着拉风的食肉牛龙闪电般。的冲到了事发地，看到下方的一处山洞入口，五只收割者围着一处被巨大石块阻挡的洞口。以他目前的实力，硬刚是绝对干不过。如果召唤吨位级的角鼻龙，最多和三只收割者对抗；但以他目前的精神强度，召唤一只吨位级恐龙就已经感到吃力了。然而山洞里面，一个男子和一个奄奄一息的女孩，苗
。这个少年看起来不过十七八岁，竟然能够一次性召唤出三只恐龙。先不说这恐龙到底是怎么来的，这同时召唤出三只，这可是石兽的标准啊！楚白聚精会神的控制三头迅猛龙，这还是他第一次召唤出三头出来，精神压力顿时骤增。看来一次性召唤三只迅猛龙还是很牵强，毕竟他的精神强度才 D 级，如果是 C 级的话，断然不会出现这种情况。突然出现的迅猛龙，让那撞击巨石的五只收割者停了下来。那躲藏在暗处的异族人，显然是透过收割者的瞳孔发现了这没见过的物种。异族人的智慧比人类更加敏捷，他们入侵地球之前就已经在地球埋伏了上千年，但一直没发现地球有什么特别厉害的猛兽，甚至在入侵的时候还嘲讽地球连拿得出手的强大生物都没有，这是什么怪物？难道是异族人的增援？但接下来出现的情况让他一阵狂喜，迅猛龙响亮的叫了一声，迈开步子瞬间狂冲了出去，哈哈，是与您带回增援了。苗苗，我们有救了！迅猛龙暴冲出去的一瞬间，楚白立刻控制其他两只朝着左右侧翼狂奔，其中一只收割者重重的与迅猛龙发生碰撞，哈哧，迅猛龙那如一排排钢刀的牙齿狠狠的撕咬在收割者的脖梗部位，另外几头收割者立马狂奔增援，八头巨兽瞬间扭打在一起，大地出现一阵阵动荡，可怕的嘶吼与力量的碰撞产生的爆裂声络绎不绝，简直是上古巨兽的鏖战。楚白赫然睁开双眼，我拖不了太久，快去救人。雨宁点了点头，朝着楚白投去一个感激的目光，同时召唤出灰狼，奔着洞口掠去。队长，苗苗，快出来，我们撤退，我们的增援到了。男子大喜，匆忙背起重伤的妙妙朝着洞外跑。二人出来之后，就远远的看到一处丘陵上站着一个少年。男子脸色震惊的问道：“三头怪物是他召唤的吗？是能和收割者抗衡的恐龙？难道来者是石兽？天啊，原来总部并没有放弃我们，派来了强大的石兽。”就在这时，还在苦战的迅猛龙被一头收割者锋利的獠牙戳中大腿，迅猛龙痛苦的躺在地上不断的挣扎。楚白瞳孔布满血丝，噗，一口鲜血喷了出来。那只受伤的迅猛龙顿时消失在原地。一只迅猛龙强制性的解除了召唤，快点，没时间了。楚白吼道。雨宁小脸上满是焦急，一旦召唤兽败下阵来，他们可是一个也别想活着离开。男子咬了咬牙，背着苗苗朝着楚白投去一个感激的目光。兄弟，大恩不言谢。说完便朝着远处狂奔。就在楚白准备解除召唤的时候，五个身材修长的身影忽然暴露了出来。这五个身影模样类似人类，但是没有五官，而且还穿着和皮肤极为契合的拟态甲。这就是异族人。五个异族人互相对视，他们开始嘀嘀咕咕的进行交流。这个人类召唤的生物不是地球上现存的猛兽，他到底是怎么做到的？这种怪物很强大，很危险，能与我们的收割者抗衡。把他抓走，解剖研究研究。听到翻译内容的楚白，脸色顿时一阵铁青。草，竟然想抓他研究？楚白立马解除了剩下两只迅猛龙，反手召唤出食肉牛龙，打不过就跑。但收割者怎会轻易放过他？而且他们的速度比食肉牛龙还快，一看就知道是 B 级召唤师级别的能力。眼看就要跑到一处断崖了，这是楚白唯一的救命稻草。牛大哥，你可一定要跳过去啊！楚白心里祈祷着，随后操控食肉牛龙纵身一跃，半空中，牛龙巍峨身姿雄壮霸气，然而并没有跳过去，距离着实远了点。一声惨叫后，一人一恐龙跌落了断崖，追上来的异族人也突然停在了断崖边。想必那么高的地方掉下去死路一条。身穿主角光环的楚白怎么可能死？他被一条河流救了一命，而且此时他全身伤痕，随时都有可能失去生命。当他醒来时，发现自己在一个陌生的小屋里。爸，他醒了！一声甜甜小姐姐的声音在楚白耳旁响起，而且楚白旁边还趴着一只小奶狗，看着楚白醒了，立马摇着小尾巴，屁颠屁颠的跑了过来。小黑，别捣乱！女孩赶忙把小奶狗抱了起来。好美！天啊，怎么会有那么漂亮的美女？小伙子，你终于醒了，我还以为你熬不住了呢。一个皮肤黝黑、穿着兽皮大衣的中年男子走了进来。我们十天前去打猎，碰巧看到你躺在河边，还有口气，就把你救回来了。楚白瞬间大惊失色，什么？十天？我昏了十天？是啊，整整十天。你别太激动，这里是我的猎人小屋，附近都是密林灌木，很安全。小哥哥，你伤势那么重，难道是遭到什么大型野兽攻击了？女孩眨了眨大眼睛，好奇的问道：“哦，我被五只收割者追了，没干过。不过没关系，老子伤好了，又是一条好汉。那五个狗砸碎老子，早晚要了他们的狗命。”听到楚白的话，那大叔和女孩整个人完全傻了，被五只收割者追了，还特么没死。男子喉咙干燥的滚动了一下：“你是召唤师？天啊，我们竟然救了一个召唤师！”大叔激动的手一抖：“呃，难道你没见过召唤师？都来呀、啊，快来看啊！我们家躺了一个召唤师。”大叔让人意想不到的跑出了猎人小屋，朝着外面大喊了起来。刹那间，十几二十个男男女女发了疯似的往猎人小屋跑来，整个屋子里的人把楚白当成了大熊猫看个不停，甚至还有一个老大爷掀开楚白的被子想一探究竟。哎哎哎，别动，干什么呢？楚白大怒，自己的话题就那么受欢迎吗？这时，另外一个小姐姐出手拦住，你们别动啊，他伤得很重，你们再这样他会伤口感染的。楚白感动的痛哭流涕，还是这个大美妞心善啊。嘻嘻，我先看看。漂亮小姐姐说完，偷溜溜的掀开了楚白的被子。楚白头顶冒火烟，尼玛，再这样老子要发火了。楚白顿时大怒，迅猛龙出来。楚白勃然大怒，抬手召唤出迅猛龙，一只威武雄壮的迅猛龙被召唤了出来。众人吓得一溜烟的全都跑了出去。现在他没时间在这浪费了，因为当初跟夏兰约定的十五天，眼看就要到了。楚白与救他的李瑶大叔跟李青竹姐姐道谢后，就潇洒的离开了。李青竹捂着脸，楚哥哥您慢点走。结果就在下一秒，楚白他妈
已经有猎魔师赶赴东部峡谷进行埋伏了。楚白带着受伤身体来到山巅寻找信号，联系下来。他们约定好三天后在东部峡谷丘陵哨站会合。说完就带着青竹返回安全区购买五代强化剂，毕竟还有几天时间就要刺杀一族长老。他现在必须最大限度强化恐龙。如今的食肉牛龙，除了咬合没有雷克斯暴龙强之外，体型和长度已经完全超越了普通的雷克斯暴龙，而且精神强度也增长到了 C 级，完全达到了召唤师的水平。也就在这时才发现，青竹这丫头的精神力竟然是 A 级的水平，自己这是减宝了吗？一个 A 级的召唤师意味着什么？意味着能够一次性召唤数头超级猛兽。他们满怀兴奋地跑回村子，结果意外却发生了，因为之前得罪的那五个异族人竟然将整个村子屠杀了。看到眼前的一切，楚白彻底让他暴怒了。青竹看着那惨不忍睹的一幕，彻底崩溃，跌跌撞撞地跑向村子，大哭了起来：“都是我，一切都是因为我！如果我没摔下断崖，他们还在这里幸福的生活，无忧无虑。”楚白怒吼着，深深的自责如同挥之不去的魔鬼纠缠着楚白，他双目爆红，大脑充血。此仇不报，何以为人？五只收割者又如何？一百只又如何？伴随着一声巨响，两头强化后的巨型食肉牛龙轰然浮现。一路上，楚白不知道杀了多少只食腐者，但内心的愤怒依然挥之不去。看到五头收割者已经进入了丘陵地带，而此刻的天空上竟然出现了三架小型无人机，在距离楚白很远的某处丘陵上，一名记者正对着摄像说话：“各位观众，这里已经出现大量的食腐者和收割者，由此可以判断，这是一族人长老来临的征兆。所以很多媒体记者都分散到东部峡谷的四周，这可是千载难逢的机会。毕竟换做平时，那可能在东部战区看到如此多的妖兽。等一下，密林里有什么东西冲出来了？那是什么怪物？”几名媒体工作人员立马聚精会神的看了过去。天啊，密林里又出来两头巨兽，好大！这比收割者还要大，难道是从未见过的妖兽新品种？而且那怪物背上站着的是人，是人类。此时楚白控制着食肉牛龙，奔着那五只收割者狂冲，狗砸碎，那命来！楚白双眼爆红，朝着收割者咆哮。其中一个高等一族人立马抬起手，释放出强大的念力，准备把楚白给拉下食肉牛龙。突然，又一头恐龙叫了一声，迅猛龙瞬间跃出，短暂的冲刺跃到了食肉牛龙的前方，阻挡了念力。以食肉牛龙的速度，几乎眨眼功夫就到了其中一个收割者的身边。食肉牛龙巨口赫然张开，哭哧一口咬在收割者脖梗处喷发，收割者当场被咬断喉咙，而迅猛龙也一跃而起，将收割者背上的高等一族人扑倒在地。记者拿着话筒震惊了，短短一会的功夫给他的震撼实在太大。又一头怪物，这个家伙是不是人类？这是恐龙，是地球早就灭绝的史前巨兽。为什么会有人召唤出这种怪物？坐在电视机旁的无数观众全都发出感叹，毕竟这种场面平时可根本看不到。那被迅猛龙扑倒在地的高等一族人顿时慌了神，身上的拟态软甲立马流动一圈圈蓝色光晕，启动了防御措施。另外两头巨型牛龙就守在楚白的左右两侧，望着那冲来的收割者，牛龙仰天咆哮，粗狂的喉咙爆发出阵阵龙啸。楚白手握匕首，沉着脸走到那高等一族人的面前，沉声道：“他们不过是普通人类，对你们没有威胁，你们却要赶尽杀绝，有没有想过会落在我的手里？”一族人抬起手来，想要爆发念力来控制楚白，然而一族人的手刚抬起来，一道寒芒闪过，手腕直接被砍了下来。楚白猛地抓住一族人的脑袋，随后冰冷的匕首放在了一族人的脖子上。绝望吗？恐惧吗？是不是很讽刺？你们自诩为神，现在却被我这个凡人掌握生死。随后没有任何犹豫，锋利的匕首猛地划过一族人的喉咙，一族人在地上挣扎了片刻，直至消失。剩下的两头收割者竟然吓得瑟瑟发抖。楚白赫然抬手，又一只迅猛龙被突然召唤了出来。两头迅猛龙，两头食肉牛龙，这豪华阵容可把远处丘陵上的一干人惊得半天说不出话来。就算是食兽，一次性召唤出四只猛兽，估计也够呛吧？这个神秘男人竟然达到如此可怕的地步。两头迅猛龙猛地跃出，直接扑在了收割者的背上，锋利的牙齿将一族人整条手臂撕扯下来。生生拖拽出几十米远，电视剧前的观众人都看傻了。这可是五只收割者呀、啊，连 B 级召唤师都不敢硬碰的存在，竟然被这个神秘人三下五除二全歼了。世界联盟还有这种人物吗？一族人死了，快快，立刻把无人机高度下降，最好把这个人的面孔拍下来，看看这位英雄到底是谁。楚白不想过于暴露，这才纵身一跃，跳上了食肉牛龙，迅速离开。因为这一幕太振奋人心了，人类从来没有耽搁击杀五只收割者的战绩。与此同时，东部战区指挥部夏河坐在一张瑜伽垫上，正在练习瑜伽。周洋突然把房门被推开，夏长官，我有急事回报。嗯，你老婆生了。周洋顿时满脸尴尬。夏长官，有条视频您最好看一下。当他看到视频里模糊的画面后，娇躯猛地一颤，随后俏脸上露出一抹迷人的笑容。这个小家伙还真会给我制造惊喜。四只恐龙，这种人我一辈子也没见到过，太吓人了。幸好我没得罪过他。周洋抹了把冷汗，他的身份暴露了吗？没有，无人机距离太远，只拍到了模糊的身影，暂时封锁消息。楚白的身份暂时不要暴露，他是我的，谁和我抢我跟他急。周洋拍了拍胸膛，明白，包在我身上。而楚白将李竹清带回自己家，现在村子没了，楚白成为了他这个世界唯一的陌生亲人。好在妹妹也很喜欢这个漂亮。姐姐，哇，哥哥，这个漂亮的大姐姐是谁啊？巧儿眨了眨大眼睛，满是好奇，以后就叫她青竹姐。楚白笑了笑，看向李青竹，她是我妹妹，楚巧儿。就在这时，夏兰四人就找上门了。臭小子，你这家伙可以啊！昨天的新闻我们可都看了，几日不见如隔三秋，你竟然强大到如此地步，屠杀收割者如
从岩壁中钻出来的巨大怪物引起了楚白的注意。这怪物的身体像是野牛，但爪子却很锋利，脑袋如雄狮，可以从喉咙里伸展出一条长长的螺旋口气，体型是收割者的十倍大。C 级播种者终于露面了，这还是他第一次见到真正的播种者，的确够震撼。播种者虽然是 C 级的妖兽，但地面作战能力可比 B 级的扫荡者还要强悍。在大军的最后方，一个超黑立方体的载具，周围大量的收割者保护。菲菲俏脸上满是震惊，是一族人长老的座驾。黑立方体果然来了，而且在峡谷的四周山壁之上，不少人已经从藏身处走出漫山遍野，全是猎魔师。就在这时，楚白看到在他们的对面悬崖之上，三道身披绛袍的身影立于山之巅，在他们的身后站着数百名全副武装的召唤师和盔领者。没错，他们正是石兽。石兽排名第六位的中将马尔斯，排名第十位的少将铁木和排名第八位的少将夏河。伴随着召唤师们的冲锋，大战一触即发。但双方实力悬殊，原本上千的猎魔师，如今还剩下寥寥数百名还在苦战。此刻的扫荡者和播种者连一步都没动弹，他们压根不担心猎魔。是会对一族人长老造成威胁。此时，石兽军团终于登场了。所有召唤师以小队方式进入战场，相互掩护，相互配合。马尔斯的大手一挥，正统的召唤师大军浩浩荡荡的从高处蜂拥而来。峡谷之上，各种飞禽走兽犹如兽潮一般狂袭而下。主力部队终于登场了。啥时候轮到我们？独眼龙级的团团转。楚白咧嘴笑了笑，强者总是最后登场，急什么？作为现存的体型最大的猛禽，战斗力也是相当变态，必须由 B 级召唤师、过 A 级的召唤师才能控制。但是还是忽略了一族人的水平。虽然石兽军团很强，但自始至终依然。只能保持自身的战线不被突破。看来我们太低估一族人了。如果这样打下去，只会两败俱伤，根本杀不了一族人长老。马尔斯看着远处的黑立方体，眉头紧蹙。夏河可没低估过一族人，早就说过我们的胜算只有三成。而战地记者也满脸不可思议，这到底怎么回事？石兽军团是人类最强战力，怎么会压不过去？难道我们要输了吗？而潜伏在附近的楚白等人终于找到了机会。现在正是螳螂捕蝉，黄雀在后的时候。只见楚白召唤出两头食肉牛龙，踏着惊天动地的步子赫然冲出，舞蹈身形立于山巅，与对立方向的三名石兽形成了鲜明的对比。其他人则是发现那个青。年的神兽不就是前几天电视上的吗？此人以一己之力抹杀五名收割者和五名高等一族人，他为什么会出现在战场？在楚白五人的对立方，三位石兽同样是注意到了他们对面的五人。马尔斯瞳孔微微收缩，那个小子身边的巨兽是什么怪物？夏河秋水般的眸子死死的盯着那道年轻的身影，半晌后娇躯微微一颤，这家伙，并且还看到他身边还有一头冰原狼。夏河一眼就认出，这不就是自己的好妹妹吗？此时楚白带着两只牛龙冲在前面，砸碎了，来呀！楚白猛地控制牛龙纵身一跃，牛龙那粗壮的龙尾一扫一大片，另一只牛龙横冲直撞，在黑压压的妖兽群里。生生冲出了一条坦坦大道，独眼龙整个人都看傻眼了。我靠，推土机啊！这个家伙几天不见，强的简直离谱。原本人类颓势的局面，在这天降骑兵的相助下，竟然生生拉了回来。这五个家伙从哪冒出来的？我们的风头都被抢了。铁木脸色铁青，怒道：“还废什么话？立刻发起总攻！不管我们双方谁能突破防线。”楚白，扫荡者下来了，能行吗？夏兰看了一眼楚白，担忧的问道：“信我吗？”夏兰微微一愣，这是信不信的关系吗？那可是扫荡者呀 ！B 级妖兽马尔斯皱了皱眉头，五只扫荡者根本不是二十只脚雕能阻拦的。这个小子被扫荡者盯上了，看来是凶多吉。极少，楚白嘴角露出一抹浅浅笑意，随着“噗”的一声传出，两只食肉牛龙当场解除了召唤。随后，楚白再度抬手，高几龙出来吧。要知道，在战斗中突然解除召唤手可是相当危险的举动，对于观看者来说，那神秘人突然解除召唤完全就是作死的行为。石兽亦是如此，甚至不清楚这个神秘人到底想干什么。但是接下来发生的情况彻底让所有人鸦雀无声，一声比牛龙更加沙哑低沉的咆哮传荡开来。一只体型更大、更强壮的怪物轰然降临，大地被突然召唤出的巨兽震得一阵动荡，尘土随着那两条粗壮的大腿落地。高级龙是一种大。大型的双足肉食性恐龙一口下去，轻而易举咬住扫荡者的喉咙，任由扫荡者挣扎。九吨的体重完全碾压式爆锤，独眼龙傻傻的站在原地，好半天都没反应过来，这个家伙到底是不是人类？而这时 ，C 级妖兽播种者终于出手了，他们也是召唤师最为头疼的敌人，因为他随手一巴掌就将除暴召唤出的四头恐龙击腿，甚至还导致食肉牛龙流血受伤。楚白眉头紧蹙，播种者果然名不虚传，即便是食肉牛龙经过五代强化剂的强化，但比起播种者还是显得有些勉强。伴随着巨兽之间的碰撞再一次爆发，一头食肉牛龙当即被甩了出去。重重的砸在地面，站在巨兽后方的楚白聚精会神的战斗，同时搜寻播种者的弱点。而这一幕也是被石兽看在眼里，这家伙竟然连这种灭绝后的巨兽都能召唤出来，他到底是谁？铁木目光灼热的看向下方，现在还不是讨论这个家伙到底是什么身份的时候，先打赢这场仗再说。马尔斯看了一眼黑立方体，正在思索接下来该怎么打，然而夏河却是忽然抬手，两头强化后的西伯利亚虎轰然降临。夏河，你干嘛？马尔斯微微愣了一下，小队指挥权交给你了，我看上的小子如果死在这种地方，我可是会很心痛的。夏河说完也不再理睬马尔斯，直奔楚白的方。向掠去，铁木愣了一下，这家伙擅自出战，石兽是石兽的下河少将，他参战了。记者发现，两头猛虎狂冲而来，立刻大叫了起来。石兽是代表着人类召唤师的天花板，他们有
，他们不单单战斗力彪悍，指挥能力同样出色。培养一个 B 级召唤师就已经耗费大量资源和时间，更何况是石兽呢？所以夏河的突然登场，让的无数人为之震撼。那还在与播种者苦战的楚白，却是忽然看到两头猛虎从远处跳跃而来，一瞬间扑在了播种者的身上。锋利的獠牙狠狠地撕在播种者脖颈处那一小块最柔软的地方，是，鲜血刹那间迸溅而出。小子，靠着蛮力可打不赢播种者。夏河站在远处，露出浅浅笑意，道：“看到这一幕，楚白微微一怔，他岂能不知播种者的弱点？毕竟多年的理论知识可不是白学的。但食肉牛龙体型太大，而且牙齿不是那种沙齿类牙齿，无法精准地撕咬在播种者那一小块的弱点上，所以只能用食肉牛龙和播种者进行消耗战。等打得差不多了。”再召唤出迅猛龙简陋，这算盘打得很好，不过却被夏河的突然出现打乱了楚白的计划。不过倒也没拖后腿，毕竟他的计划就是如此。随着夏河的出现，两头播种者弱点被攻破，鲜血如同泉眼般止不住的往外流。这里交给我，去吧。夏河看了一眼黑地方体，喃喃的道。楚白微微点头，随后意念一动，两头食肉牛龙迈着步子奔着黑地方体冲了过去。食兽果然厉害，看来这场战斗已经没有任何悬念了。人类必胜，召唤师万岁！不少电视台的工作人员神情振奋，高呼了起来。而前线的石兽军团们也看到了远处的景象，士气大振，开始集中力量进行总攻，战斗也顺利进入收尾阶段。伴随着食肉牛龙重开一切阻拦者，狂奔而来。楚白站在牛龙背部，看着那漆黑如墨的黑立方体，深深吸了一口气。棒！伴随着一声巨响传出，黑立方体在食肉牛龙的冲撞之下，露出一个一人高的大洞。黑立方体被破了。楚白跳下食肉牛龙。右手缓缓放在战斗服的腰间位置，叮，武器激活。随着战斗服的声音响起，一柄笔直而修长的离子刀缓慢地在楚白手中形成。这就是战斗服自带的武器系统，可比一代战斗服那自带的匕首锋利得多。握着长刀，在万众瞩目之下，楚白缓缓踏入了黑立方体中。入眼的是一片白茫茫的空间，一个控制台坐落在黑立方体的内部空间中。在哪控制台的座位上，一个老态龙钟的老年异族人静静地坐在上面。与年轻的异族人不同。老年的异族人身形瘦小，身上的流动蓝光非常微弱。真没想到，人类竟然掌握了如此厉害的召唤兽，实在是让我感到惊讶。异族人长老口吐人言，望向楚白，缓缓说道：“是吗？是谁当年嘲讽地球连众强大的生物都没有？现在应该为你们的自大付出点代价了吧？”楚白缓缓走上前，喃喃的道：“呵呵，我们自大，人类自认为是万物之主，自诩是宇宙中唯一的生物，这才是自大吧？”异族人长老笑道：“少废话。”我来这里不是听你讲经的。你拜了楚白，猛地抬起离子刀，喃喃的道。然而，让楚白想不到的是，这异族人长老根本没有半点慌张，甚至连一丝一毫的情绪波动都没有，好想他知道自己会被杀一样。这让楚白生出了一丝警惕。看来你才是人类中真正的智者。那么快就看出这是一场阴谋，老年异族人笑了笑，又道：“我们异族人有着三千多年的寿命，而我活了三千六百年。用你们的话来说，如老树枯藤，风烛残年，活不了几天了。”不过。能在临死前为异族人的大业尽最后一份力，也值得了。赫然听到此话，楚白的瞳孔骤然收缩。你们的目标是东部战区。楚白脸色阴沉，他一直都惴惴不安，总感觉异族人这次突然进入东部战区有诈。看来和他猜测的一般无二。这个老不死的，就是来送人头的。反观外界，将近四万的人类重甲作战部队，三名石兽，上千猎魔师，上千石兽召唤师军团，这几乎是整个东部战区所有军力的一半。也就是说，目前为止。整个东部战区防线内的守军不足五万。八年前，我指挥异族人大军打了一场大胜仗，对你们人类的士气是毁灭性的打击。按照人类有仇必报的劣质性格，必然会来报复，助长士气。现在这个时间，东部战区应该破了，地球早晚是我异族人的，放弃抵抗吧。异族人长老注视着楚白，缓缓说道：“你们怎么知道人类不做防范？你们怎么知道我们不提前埋伏重兵？”楚白冷冷得道：“四大战区的军力水平，我早就掌握了。”你们已经无家可归，我也死得其所。异族人长老平静的道：“妈的，那就别废话，去死吧！”楚白勃然大怒，手中的长刀赫然横切而出，是离子钢刀，瞬间自异族人长老的脖子横切而过，一颗圆滚滚的脑袋缓缓落到了楚白的脚下，没了脑袋，异族人长老的身体瞬间倒地，蓝色鲜血随之迸溅开来，一把抓住异族人长老的脑袋，楚白缓缓踏出了黑立方体。这一刻，整个战场刹那间陷入了死一般的寂静。所有目光全都集中到了那神秘的年轻人身上，赢了，我们赢了！异族人长老被斩首了，无数的召唤师顿时炸开了锅，谷口的人类重甲士兵疯狂朝着天空开枪，宣誓胜利。楚白随手把异族人长老的脑袋丢给了独眼龙，赢了！
。独眼龙看着手里的异族人长老脑袋，顿时一惊：两亿五千万，发财了，发财了！秦昊、菲菲、夏兰皆是长长的吐了一口气。这个小子，我果然没看错，远处的夏河召回两头猛虎，露出一抹迷人的浅浅笑意。此刻的无人机几乎全都集中到了楚白的方位，我们终于胜了，大胜！八年了，从未有过今天这般大胜，还杀了一名异族人长老。这个长老可是立过大功的，电视机旁的观众们集体起身欢呼，那种无以言表的心情。可是他们却不知道，一股更大的危险悄悄逼近。首领死亡，剩下的异族人纷纷溃散，夜行者、食腐者、收割者几乎全都奔着来时的路逃亡。轰！刹那间，一声惊天动地的巨响在后方传出，早已埋好的上万根雷管集体爆破，峡谷两侧巨石如同冰雹一般纷纷落下。刹那间，巨大的东部峡谷成了妖兽的坟场。尸横遍地，如此巨量的妖兽大军，怕是提取脊髓都能大赚一波。当然，对于夏兰他们来说，这一颗异族人的脑袋足够让他们赚得盆满钵满，自然不在乎这点东西。此时的太阳自东方升起，第一缕阳光自东方洒向峡谷，一夜的苦战宣告结束。然而，还没等楚白稍稍喘口气，叮叮叮，楚白的电话响了。打开之后，是巧儿打来的。呜、哦，哥，快救我！外面好多怪物，我害怕。打开手机的楚白。首先听到的就是巧儿的抽泣声，你在呢？青竹呢？楚白脸色刹那间一阵铁青，一股杀气冲天起。呜、哦，青竹姐在我身边，你快回来救我们！他们要闯进来了，太多了。巧儿哭得稀里哗啦，楚白能够听到电话里断断续续传来的鬼哭狼嚎般的嘶叫，全是食腐者和收割者的吼叫。这也意味着东部战区已经不再安全，大量的妖兽突破防线，进入了安全区。巧儿，别哭，听我说，太阳已经出来，夜行者不会发现你们。让青竹把床单拧成绳子，吊在阳台上，爬出去。多好，等我回来。楚白开口道：“嗯，我知道了。”巧儿挂掉电话，抹了抹眼泪，和青竹立马动员了起来。楚白，怎么了？夏兰看着后者那阴沉的脸色，便知道事情不妙。东部战区破了，时间太急，我不细说了。楚白话音落下，纵身一跃，跳上食肉牛龙，随着牛龙扬天怒吼，便直奔东部安全区掠去。看着那犹如狂风一般横穿峡谷的巨型牛龙。周围的无数召唤师集体傻眼，这个家伙这就跑了。铁木看着那一溜烟消失在峡谷尽头的神秘人，露出了几分诧异。英雄，别慌走啊，让我采访采访你啊！美女记者本想着大胜之后能有机会采访一下这位如神灵一般降临大地的强者，谁曾想对方压根没停，他只感觉到一阵狂风从自己身边呼啸而过，吹得脸颊隐隐作痛，速度太快。刚刚我听到了什么？东部峡谷破了。秦昊愣了一下，完犊子。家没了，菲菲小脸当场傻了。别愣着了，追上去！夏兰说完，一把将菲菲拉上了冰原狼的背上，同时秦昊、独眼龙同样动身。不单单是他们，石兽似乎也接到了命令，立刻回防，留下一千重甲士兵打扫战场，收集妖兽脊髓。剩余部队连同召唤师立刻启程返回安全区。马尔斯接到命令的第一时间便发布了命令：大军经过一夜的战斗，根本没有任何调整的机会，只能开拔返回。望着那几乎以极快速度返程的大军。一大票记者如同傻子一般愣在原地，这发生什么了？好像听说安全区没了，愣着干什么？快回去啊！家都没了，还他妈现场直播给谁看？工作人员纷纷拿起设备离开，一路狂奔。楚白片刻也没停留，原本需要大半天的路程，生生缩短了一大半。在即将接近安全区的路上，楚白便能看到，在东部防区的位置，冒着滚滚浓烟、枪炮声、猛兽的嘶吼声连成一片。天空上成百上千只的扫荡者来回游荡。时不时朝着下方俯冲，这就是来自西部战区的妖兽大军。此刻几乎是倾巢而出。东部峡谷的妖兽数量与这里相比，完全没有可比性。抵达东部防区之后，楚白解除了食肉牛龙，步行悄悄进城。毕竟食肉牛龙体型太大，目标也大，如果被发现，靠他一人之力很难干得过数以十万计的妖兽，而且还有上千头扫荡者。这种量级的妖兽，已经不是一个人能够与之抗衡的。目前而言，楚白战斗那么多天，始终没见过 A 级妖兽。按照异族人召唤妖兽的水平 ，A 级妖兽应该早就登场。特别是这次的东部峡谷之战，若是有 A 级妖兽参战，即便是他楚白召唤，数量翻上两倍都不一定干得过。因为此刻的楚白并不能召唤雷克斯暴龙这种拥有绝对主宰级的巨兽，还有脊背龙、南方巨兽龙，甚至是史前最大恐龙双枪龙。若是拥有这些巨兽，自然不是问题。但这也说明了一个问题：异族人压根就没把人类放在眼里，对他们来说，对付人类何须 A 级妖兽登场？利用三代战斗服的隐藏能力，楚白悄悄进入城中，一路往家赶。路上随处可见食腐者追着人类屠杀，士兵节节败退，惨叫声、怒吼声响彻天际。看到这种场面，楚白甚至感觉到了一股无力感。
并非他不救，而是无能为力，只能眼睁睁地看着同族被撕成碎片，妖兽大快朵颐。看来提升自身实力迫在眉睫。返回他所居住的小区后，这里也已经被大量的妖兽占据，抬头就能看到许多人类被迫无奈之下从十几层楼的高度跳下。毕竟摔死总比在还没死透的情况下看着自己的内脏被吃掉要干脆得多。恶鬼面具自带扫描功能，几乎一眼就看到躲在十几层楼空调阁楼上的巧和青竹。察觉到他们的生命状态稳定，一路上的提心吊胆，才稍稍松口气，一路往楼上跑，顺手召唤出四只由他盗龙，在狭隘的楼道里杀了几只食腐者，顺利抵达他所在的楼层。巧儿、青竹，出来吧！楚白看着那憋屈的藏在空调阁楼里的二女，喊道：“楚哥哥回来了！”青竹大眼睛眨了眨，俏脸立马泛起一阵惊喜：“哥，你终于回来了！”巧儿爬出来之后，瞬间扑在了楚白怀里：“没事就好，没事就好。”楚白拍了拍巧，再一次吐了一口气：“我们快走吧。”这里不安全了，妖兽越来越多。青竹看着，还有大量的妖兽涌入小区，开口道：“嗯，简单收拾一下吧，我们暂时先离开东部房区。”楚白点了点头。几分钟的时间，带上一些简单的换洗衣物，准备出城。青竹一步三回头，看着这刚住了没几天的家，又没了，心里也莫名的生出一丝悲伤。在末日之下的世界，想要一份安宁，比死都奢侈。放心吧，东部房区是人类最大也是最重要的安全区，不会就这样拱手送给妖兽，早晚会夺回来。楚白拍了拍青竹。在出城之后，楚白也联系到了早在城外等候的夏兰等人。看来东部房区是彻底待不了了。独眼龙看着那一片狼藉的房区，无奈的摇了摇头。有什么打算？是去南部房区，还是去北部？秦昊问道。看难民的方向，都是去南部房区。按照异族人的进攻路线，下一步估计就是北部。如果我们去南部，可以多休养一段时间。夏兰开口道。那就去南部房区吧。无论如何，总要有个落脚的地方。楚白点了点头。哎，这算不算捡了芝麻丢了西瓜？杀了一族人长老不假，加特么没了。你说气人不？秦昊叹了口气，无奈之下，只能跟着难民走。啥办法？你行夺回来，菲菲白了一眼。行了，快走吧。一天之内赶不到南部房区，有你受的夏兰做了做代没？这倒不假。一旦下一个夜晚来临，夜行者在如此广阔的区域，估计会大量聚集，数量可远远比东部峡谷那种狭隘的地形要多。一路上，楚白带着巧和青竹，骑在牛龙的背上，专门挑一些有树木的地方行走。而且，距离难民大军有一段很长的距离。之所以这样，也是防止妖兽突袭难民，把他们也一块灭了。这一路上，无论是男女还是老幼，全都是闷头一言不发的奔逃着。他们大概是被妖兽给吓破胆了，没有一个人敢回头看上一眼，更没有人有勇气停下来休息，哪怕是片刻。他们生怕，仅仅是稍微一会的休憩，都有可能被背后追上来的恶魔赶上来。又奔走了许久，数以万计的难民终于开始有体力不支的。虽然由于恐惧而使得所有人都在超长的透支着自己的体力，但无论如何透支，也总有一个限度。恐惧可以让人的精神控制着身体变得麻木，但精神再强大还是根本。所以当开始跟不上大部队的时候，这些人最终还是只能不情愿的停下来。逃跑的时候还没觉得有什么，但是那么一停下来，很多人干脆就直接瘫在了地上，大口喘着粗气，似乎是要把自己的肺给喘穿一般，两腿不住的打着哆嗦，分不清是因为恐惧还是体力透支，又或者两者皆有。这落后的一批难民，估计也只有等死的份。一旦有食腐者追上来，凭他们根本就是待宰的羔羊。楚白一行人对此也是无能为力，毕竟能救一个救两个，但救不了一群，所以只能选择无视。渐渐的，难民队伍也越来越庞大，那些逃出来的难民还勉强能活着，逃不出来的，怕是也只能葬送在妖兽的负重了。大概走了一天，太阳即将落山的时候，楚白终于是看到了在南方的大地之上，一座宏伟的巨城坐落在广袤的平原上。此刻，不少的南部防线士兵站在城门口登记难民，甚至楚白还看到许多难民直接被拒之门外。估计他们应该很绝望，累死累活跑了一整天，却被拒之门外。你们也不要觉得奇怪，毕竟西部战区已经玩完了，西部的难民也朝着南部来。如今再加上东部战区的难民，南部防区就算地方再大，也接受不了。独眼龙缓缓说道：“哥，我们会不会被赶出来啊？”乔儿大眼睛眨了眨，看着楚白问道：“楚白皱了皱眉头，这可说不好。南部防区算得上是四大防区里面积最大的，防御体系自然也是最完善的。”这里不仅驻扎着几名排名极为靠前的石兽，世界联盟总部也就坐落于此。四十年来，南部防区一直被誉为人类目前最安全的地方。曾经异族人举大军前来攻打，但多次都被打了回去。虽然南部防区伤亡也不小，但始终没让异族人越雷池半步。这也是为何大量难民不去较劲的北部防区，而是选择较远的南部防区。楚白看着那越来越多的难民聚集于此，又看了看西方即将落下的太阳，眉头紧蹙了起来。再这样耗下去，估计这些难民。只能被当成妖兽的晚餐了。几时嘛？你们当南部防区是难民收容站吗？都退出去！上百名重甲士兵从城门口涌出，
，立刻形成一道防线，拉上铁丝网，将几万的难民隔绝在外。显然，此刻的南部防区已经停止收容，南部防区已经人满为患。各位还是趁着太阳没落山，找其他安全的地方暂时休整。一名尚未军衔的军官走了出来，拿着扩音器，朝着人群喊道：“看来南部防区已经停止收容了，这下麻烦大了。”独眼龙皱了皱眉头，他们如果是在编制内的召唤师，倒是可以利用这个身份进去，但夏兰、秦昊、独眼龙。都是退伍之后的召唤师，不算编制内。而楚白刚刚拿到亏灵者的身份，军衔只有士官级别。虽然菲菲是亏灵者教官，但也只有上尉军衔，这样的身份怕是很难进去。因为楚白也看到了几名亏灵者扛着少校军衔都被阻挡在外了。他们给出的理由很简单：亏灵者没有战斗力，不能给南部防区提供战斗力，拒绝入内。要不我去试试吧？夏兰迟疑了一下，开口道：“他毕竟是这个小队的队长，如果这个时候不站出来，他们只能流浪荒野了。”嗯，试试看。独眼龙点了点头，夏兰缓缓朝着最近的一名军官走了过去。随着一番交涉，军官探头看了一眼楚白等人，随后摇了摇头：“你虽然是 C 级召唤师，但不是世界联盟的编制内。要进去的话，只能你一个人进。”军官摇了摇头，道：“可是他们是我的队友，行个方便吧。”夏兰说到此处，缓缓抬手，浩万的虚拟显示器之上立马显示出十万。忽然看到十万块，军官的目光微微一凝：“十万，对他这个小小的城防军小军官。”那可是一笔不小的收入，但他还是摇了摇头：“你给我塞钱也没用啊！如果每个人都给我塞钱，那是不是每个人都能进去？上头怪罪下来，连我都会被赶出去的，一点办法都没有吗？”夏兰皱了皱黛眉：“你们还是趁着天没黑，找个藏身处吧。等会太阳落山，城门就会关闭，门外这几万的难民都会成为夜行者的粮食，你们就别跟着送死了。”军官抬了抬手，夏兰看向楚白等人，无奈的摇了摇头：“楚白倒是没什么，凭他的实力，在什么地方都能活，但主要是巧儿和青竹，还有菲菲。”他们三个没有战斗力，又是女孩，一旦黑夜降临，夜行者大量出现，很难顾全。实在不行，只有硬闯了楚白目光微微低沉。你可别，这里面有石兽镇守的，实力很强的。菲菲立马开口道。就在夏兰左右为难之际，一道倩影突然出现在不远处，其身后带着几十名召唤师缓缓走了过来。妹妹，你还是那么倔强，遇到困难都不想着找我这个姐姐吗？夏荷带着浅浅笑意道。突然看到夏荷。楚白等人也是微微愣了愣，不好意思，你认错人了。我没姐姐夏兰眸子带着丝丝冰冷，道：“妹妹啊，事情都过去那么多年了，你还记仇呢？”夏荷眸子又看了一眼夏兰身后的楚白，似乎若有所思。没什么事，我先走了。现在去北部防区也来得及。夏兰说完，准备离开。北部战区的城门就没打开过，去了也是白费。夏荷说完，缓缓走到楚白身旁，看了一眼巧儿和青竹，笑道：“这还拖家带口的，大晚上的多危险。”楚白双眼微眯，这女人到底想干什么？脑袋瓜里又在酝酿什么阴谋？你想干什么就直说，别拐弯抹角。夏兰蹙了蹙黛眉，怒道：“我能带你们进去，而且不用住难民集中营，有专门的别墅让你们住。”夏荷笑了笑，然后从口袋里掏出几颗糖果，递到了巧儿的面前：“小姑娘，该饿了吧？补充点糖分就不会那么饿了。”巧儿呆萌的大眼睛看了看夏荷手里的奶糖，急得都快流哈喇子了。毕竟一天了，也就啃了两口面包，早就饿了，但也不好伸手去接，而是看了一眼楚白：“放心吧。”梅毒夏荷眼睛眯成弯弯的月牙，迷人的笑道：“接着吧。”楚白点了点头，允许了。巧儿立马露出笑脸，伸手接过来，也不忘给青竹一颗。乖，待会大姐姐带你去吃烤鸭下和揉了揉巧儿的小脑袋，笑道：“说吧，你到底有什么目的？”夏兰开口道：“急什么？先进去再说。”夏荷说完，招了招手，把我的车开过来，从侧门进去。那名阻拦夏兰的军官立马点头：“这位可是大名鼎鼎的石兽夏荷，少将军衔。他一个小小的守门军官，哪里敢有半点懈怠？”不一会，一辆装甲车开了过来。楚白等人倒也没犹豫，不管这夏荷到底打的什么主意，只要能进城，才能应付接下来的事情。在装甲车带着一行人从侧门进城之后，此时的太阳也已经完全落山，最后一抹余晖在最后爆发出一阵亮光之后，黑夜笼罩大地。紧接着，南部防区的城门缓缓关闭，无论外界的难民如何惨叫求救嘶吼，城门依然义无反顾地合上，这也关上了他们唯一的活路。片刻的时间，无穷无尽的夜行者从他们栖身的地洞中爬出，发出一阵阵鬼哭狼嚎般的吼声，屠杀展开。楚白赶忙捂住了乔的耳朵，尽量不让他听到外界那惨不忍睹的惨叫，再一次感到无力，深深的无力感。独眼龙抵达城区后，就把一族人长老的脑袋带到世界联盟的总部，属于我们的赏金一分不能少。楚白沉沉的道：“放心吧，等会就去。”独眼龙点了点头，把赏金领到手，每个人能分到五千万。对于楚白来说，这些钱就是强大的根本。C 级的精神强度依然不够，他必须来一次史诗级强化。随着装甲车驶入一栋别墅，这里倒是和外界有着截然相反的环境。不管外界如何的凄惨
，这里依然和世外桃源般安逸。进入别墅，夏荷吩咐厨师做了一整桌子大餐，这让早就饥肠辘辘的几人看的是两眼冒金星。饭桌上，巧儿彻底释放天性，一大盘子大猪蹄子，那是一个也不放过。不过夏兰和楚白却是不怎么能吃得下去，因为作为东道主的夏荷准备说话了：“妹妹，天底下没有免费的午餐，这是父亲曾经和我们说过的。”你明白的，夏荷眯着眼笑道：“哼，终于露出真面目了吗？说吧。”你想让我干什么？夏兰冷笑道：“晚上，南部防区的达官贵人们会在猎场集会。你狼女夏兰的名声可早就声名远扬，我想让你做我的手牌，露两手。当然，作为回报，你们可以在我的别墅住下，想住到什么时候都行。”夏荷浅浅笑道。突然听到此话，夏兰光洁的额头上顿时青筋凸起，显然是有点愤怒。听到此话，楚白愣了一下：“猎场集会，什么东西？好像召唤师理论课上没教过这玩意。”菲菲，什么意思？楚白胳膊肘碰了一下胡吃海塞的菲菲，问道：“哦，猎场集会就是那些世界联盟高层管理者设立的决斗场，他们对赌，把自己手下的召唤师当做手牌下去厮杀，是一种权势之人的娱乐方式。”菲菲平静地说道。楚白表情微微变化，过分。如果你不答应的话，那我只能送客了。夏荷抬了抬手，绝情地说道：“我答应夏兰，没有任何犹豫，开口应了下来。这不是为了他自己，而是为了他身边的队友。那就准备一下吧，晚上八点会有人来接你们。”夏荷说完。拿起衣服离开了别墅，夏兰姐，夏荷疯了，你也跟着疯了？那猎场是能进的吗？会死的！他明显是奔着让你死去的菲菲，看着夏荷离开，这才喊了出来。我能怎么办？难道就这样被赶出去？巧儿怎么办？青竹怎么办？你怎么办？夏兰明显有些委屈，眸子中闪烁着许些水雾。末日之下，亲情此刻都显得如此凉薄，这让楚白的脸色异常铁青，但并未说话。他心里已经知道接下来怎么做了。夏兰的一番话。让原本想要开口的秦昊和独眼龙也哑口无言。有些时候，我们不单单要提防妖兽，人心比妖兽更丑陋。夏兰说完，也起身离席。哥，谁会死呀？巧儿似乎也听懂了什么，突然感觉手里的大猪蹄子不香了。没事，没人会死。楚白摸了摸巧儿的脑袋，温柔的笑道：“吃完就和青竹去睡吧，你们也该累了。”楚哥哥、青竹看着楚白那阴沉到可怕的脸色，略显担忧，欲言又止。等到晚饭过后，八点，一辆车停在了别墅门外。夏兰和楚白等人陆陆续续的上车，留下巧和青竹在别墅休息。车辆一路进入城区中心，一座最高的摩天大楼耸立在城市的中央。这里是南部防区最大的娱乐场所，也是那些掌权者喜欢消遣的地方。随着车辆停靠，一行五人在司机的带领下进入大厦的最高层。这里像是一个巨大的罗马斗兽场，建立在大厦的顶楼。无数的权势之人在此处消遣，有的是世界联盟的军官，有的是南部防区的富商，全都坐在四周。准备观战接下来召唤兽的对碰，而夏荷早就抵达，坐在最高处，与几名身份显赫的高官谈笑风生。莫人知道他肚子里到底装了多少坏水，但楚白知道他不是在针对夏兰，极有可能是打自己的主意。欢迎各位光临猎场，今天夏荷将军带来了前东部战区指挥官，人送外号“狼女”的召唤师，他叫夏兰。夏兰将对战的是连胜四十六场的豪杰，他的召唤兽是经过四代强化后的灰熊。废话不多说，就让我们拭目以待吧。随着主持人的一声呐喊，全场沸腾，这让刚进入观众席的楚白等人脸色微微铁青。这就开始了，秦昊问道：“都已经打好几场了，没看到猎场里的尸体吗？”菲菲指着猎场里被杀掉的召唤师，无奈的道。夏兰握了握拳头，这才朝着猎场走去。在猎场中央，一个魁梧的男子站在场中央，他的身旁一头披着重甲的战熊发出阵阵怒吼。楚白偷偷利用恶鬼面具扫描了一下这个男子的身份信息，发现对方竟然达到了 B 级的精神强度。但是却不在编制内，应该是某些世界联盟高层专门培养的猎场机器。在观战席的高处，一个体态臃肿、穿着将军服饰的中年男子咧嘴笑了笑：“夏河长官，没想到你连大名鼎鼎的狼女都能找来。不过我可不会输，我的豪杰可是 B 级精神强度。”将军爱开玩笑，我妹妹的战斗力可也不弱。夏河浅浅笑道：“哈哈，拿你妹妹的命来赌，你这是想让她死啊？”男子笑道。夏河浅浅一笑，并未回答。哟，来了一个妹子，哈哈。刚刚杀了三个男人，现在是打算给我换换口味吗？这细皮嫩肉的，我还真有点下不去手。那叫豪杰的强壮男子顿时大笑了起来：“少废话，想杀我，你还不够资格。”夏兰倒是没有半点废话，抬手唤出冰原狼，发出阵阵怒吼。周围看台上的众人立马骚动起来。这种势均力敌的战斗，看着才具有观赏性。楚白这个叫豪杰的家伙实力很强，我当初在夏河手下的时候就来看过几次。他的战斗方式是专门对付召唤失恋的菲菲小手揪着衣角，满脸担忧。放心，有我在，他杀不了夏兰。楚白握了握手腕，嘴角噙着一抹嗜血。
。可是，在这种地方召唤出你那巨无霸，会瞬间引起骚动吧？这下河到底在打什么鬼主意？菲菲俏脸铁青，他知道，如果夏兰遇到危险，楚白绝对不会坐视不理，一旦动手，刹那间整栋大厦估计都会骚动。夏兰望着那对他虎视眈眈的战熊，并没有半点惬意。早就习惯于杀戮的他，心理素质也达到了坚不可摧的地步。豪杰，我和夏河长官对赌二百万，此战。只能赢不能输，否则我的面子可没地方放了。那满脸横肉的男子朝着猎场喝道：“将军放心，我可不想死在这，还剩四场，我就能退休了。”豪杰扬了扬手，道：“像豪杰这种专门用于猎场作战的召唤师，是必须赢够五十场才会获得自由。”战熊，上！豪杰大手一挥，体型庞大的战熊怒吼一声，迈着地动山摇的步子朝着冰原狼掠去。夏兰随手一挥，冰原狼瞬间跃出，顷刻间与战熊对轰。砰！两头巨兽的野蛮对轰，令得场中热血躁动。这种野兽之间的博弈，似乎更能唤醒人们心中最原始的嗜血欲望。冰原狼锋利的巨口狠狠地撕咬在战熊脖梗部位，可是战熊明显是使用过基因模组强化过防御，那脖梗处的厚皮坚不可摧，根本撕不开。夏兰的冰原狼虽然也使用了攻击类型的基因模组，但大多数情况下毛是穿刺不了盾的，所以战斗一开始，冰原狼的疯狂攻势根本没起到任何作用，反而是战熊。巨大的熊掌每一次拍出，都让冰原狼一阵天旋地转，甚至踉跄的后退几步，发出一阵阵惨叫。哈哈，我的战熊经历了四十六场搏杀，狮子、猛虎全都死在他的手下，区区野狼岂能是我的对手？豪杰放肆的狂笑，这让场中的温度再一次提升。夏兰不语，依旧竭力迎战。即便他在战场上拥有最有效的杀戮手段，但比起这种天克召唤师的召唤兽，还是有些难以招架。擒贼先擒王，杀了你这个指挥者！区区野狼不在话下，豪杰说完，立马控制战熊猛地跃起，以压倒性的优势，直接把冰原狼死死摁在地上，熊掌来回猛拍。随着几个重击，冰原狼的脸上又添了几道深深的疤痕，当即被拍懵了。随后，战熊迈着步子直奔夏兰而去。柔弱的人类，怎么可能是战熊的对手？望着那急速奔来的战熊，夏兰甚至连开启战斗服的机会都没有。眼看那巨大的爪子便要朝着他的面门猛扑而来，这一刻，他闭上了眼，毫无办法。砰！突然，一道身影以极快的速度，刹那间落入场中，笔直的站在了夏兰的面前。战熊在即将猛扑的瞬间，突然停在了原地。显然，豪杰是看到了有人出现捣乱。喂，臭小子，找死吗？豪杰顿时怒喝：“妈的，什么鬼？打得正精彩，怎么还有人下去捣乱？杀了，把那家伙杀了！”观众席上的人们顿时怒吼了起来。夏河看到那道年轻的身影挡在夏兰的身前，俏脸上浮现出一抹迷人的笑容。一切尽在他的预料之中。什么人，胆敢扰乱猎场？那坐在夏河身旁的将军赫然起身，怒道：“你，给我闭嘴！”楚白手指着那男子，顿时怒喝：“这一吼，霸气，侧漏！”瞬间，让那个膀大腰圆的男子惊得满脸诧异。这个家伙，竟然敢吼他！他是谁？可是南方防区指挥部的高级指挥官。旁人见了他，那可都是恭恭敬敬的敬礼，甚至是下跪。没想到，一个突然冒出来的毛头小子。指着他大吼：“反天了不成？”豪杰，动手杀了他！男子喝道。豪杰脸色阴沉，只要他一个念头，战熊就能轻易的把眼前这个略显消瘦的少年撕成碎片。但不知道为何，他征战四十多场积累的经验告诉他，这个少年很危险，极度危险。豪杰，你他妈愣着干什么呢？将军继续吼道。楚白并没有召唤出恐龙，而是孤身一人站在夏兰身前。这一幕也让夏河黛眉紧蹙。这个家伙。不按常理出牌，他到底想干什么？外面数以十万计的人类遭遇夜行者屠杀，老人、孩子、妇孺尸横遍地，人类召唤师、傀儡者、士兵死伤无数。他们也是人，也有享受的权利，但他们放弃了享受，放弃了与家人团聚的权利，以血肉之躯铸造长城。而你们却在他们用血肉铸造的铁墙之后，花天酒地，让召唤师以命搏杀取乐。我算是知道人类为什么打不过妖兽了，就是因为有你们这群蛀虫。楚白冷冷喝道：“这家伙是谁？放肆！给我插出去！”那男子顿时怒喝。楚白根本没搭理那男子，而是缓缓走到夏兰面前。“楚白，你……”夏兰愣了一下，然而还没等夏兰反应过来，楚白忽然把夏兰的外套退了下来。原本如羊脂玉般白皙的皓腕脖梗的皮肤上纵横交错，全是伤痕。这还不算内里的伤疤。夏兰，你参加过多少战争？如实说来。楚白喝道。夏兰还以为楚白要非礼他，不过瞬间他明白了。就在所有人露出诧异的目光看下去的时候，夏兰迟疑了一下，开口道：“我参加过二百场战斗，曾担任东部战区指挥官，负伤七十三次，夜行者杀了三百只，食腐者八十七只。”
，收割者十二只，一族人一百七十名。这看台上的无数高官妇人集体沉默，每个人的脸上都布满震撼。一开始他们都不知道楚白为什么要把这女人的外套退下来，现在看来是明白了。那看似瘦弱的女儿之身，却承担着连男人看了都自愧不如的伤痕。所有人默了先前的叫嚣和愤怒，取而代之的是沉默，无地自容。夏合金的嘴巴微微张开，这个家伙竟然拿夏兰的战功来博取认可，你。作为世界联盟的指挥官，吃的肥头大耳，坐在这里拿召唤师的命对赌，我看你该去战区减减肥了。不过你放心，妖兽应该不会喜欢你这满身的肥膘。楚白盯着那肥头大耳的将军，喝道：“这句话一出，全场哗然。将军这个家伙，伶牙俐齿，竟然把赫赫有名的南部防区的将军说得面红耳赤。这个家伙什么来头？看来我低估你的智慧了。”楚白夏河无奈的笑了笑：“还有你，你觉得赢四十场很光荣吗？杀召唤师给你带来的荣耀算荣耀吗？”如果你想继续打，来啊，我奉陪。楚白一步踏出，直视豪杰，望着那少年犹如火焰般燃烧的双眸，豪杰吓得往后退了一步。这是什么犀利的眼神？就连那虎视眈眈盯着楚白的战熊，竟然也低下了头，莫名的后退了几步。这一刻，夏兰捂住口鼻，眼中的泪珠似乎再也忍不住了。她哭了，十几年来第一次流泪。楚白，他菲菲小脸上布满不可思议，这和他想的完全不一样。我还以为这个家伙冲下去会拿恐龙大杀四方，我愚昧了。太低估这小子了，独眼龙呆呆地看着，半天才说出那么一句话：“可恶！”将军脸色铁青，半句话也说不出来。他在纳闷这个少年到底从哪冒出来的同时，又看了一眼同样满脸吃惊的夏河。夏河长官，你在搞什么鬼？将军怒道：“这个小子总能给我带来惊喜，我真的是太喜欢他了。”夏河露出一抹迷人的笑意，喃喃的道：“将军，场上的人们已经没了先前的愤怒，毕竟这少年的一番话，犹如一把杀人不见血的利剑。”狠狠地刺入在场所有人的内心，也是因为这句话勾起了他们抛弃的凝聚力。生而为人，有些人前线悍不畏死的保家卫国，血染江河；而有些人却在这些人用命换来的和平之下糟践。人类之所以统治地球生态，并非是因为强大的个人实力，而是智慧、创造力和遭遇外敌入侵的凝聚力。这些人类天生的天赋缺一不可。反天了！反天了！豪杰，我命令你把这个小子杀了，立刻！将军咆哮了起来。给我闭嘴！再命令我，我先杀了你！老子不干了，老子要上前线！豪杰顿时冲着那将军怒吼，随后解除了战熊，快步流星的朝着猎场外走去。此刻的安保人员也都蜂拥而来，但没有一个人敢上去阻拦豪杰，毕竟他们都知道这个男人可是赢了四十六场的怪物。安保是进入猎场中，把楚白和夏兰给围住了，把他们给我就地枪决！将军喝道。二十几名安保纷纷举起武器，准备动手。忽然，好、哦、一声怒笑。一头猛虎瞬间跃入场中，不是旁人，正是夏河的召唤兽。行了，都退下吧！你们这点人手还不够人家塞牙缝的夏河怒道。他可是清楚的知道楚白那召唤兽的可怕，连播种者都能抗衡的食肉牛龙，岂能是凡人之力能够对抗的？安保看着石兽阻拦，一个个面面相觑。比起地位来，这将军可比不上石兽，故而纷纷退下。今天真特么晦气！将军看了一眼楚白，又看了一眼夏河，顿时怒气冲冲的离开了猎场。其他的观战者。看着场上的情况略有不对，也都纷纷立场。毕竟楚白的那番言辞已经击中了他们的内心，怕是以后这猎场集会也不会再如今日这般热闹了。没事吧？楚白帮夏兰把外套穿上，道：“抱歉，没经过你允许就没事。”我明白。夏兰突然打断了楚白的话，眸子中充满真诚。我们走吧。楚白扶着夏兰，朝着猎场外走去。楚白能否借一步说话？夏河高居林下，望着楚白，开口道：“突然听到夏河的声音，夏兰黛眉紧锁。”他也隐隐感觉夏河有点古怪，楚白倒也没拒绝，吩咐菲菲扶着夏兰先走，自己则去赴约。在夏河的带领下，楚白跟着进入一间独立的包厢。夏河进入包厢，便躺在椅子上，修长而白皙的双腿叠放着，翘在桌台上，美眸这才看向面前的少年：“你还真是让我吃惊，看来让你主动来找我是不可能了。”夏河浅浅笑着道：“你今天搞这一出幺蛾子，是为了我。”楚白皱了皱眉头：“也不完全是，一方面我只是想让夏兰这死丫头服个软。”那么多年了，他如果不是那么任性，我们的关系也不会那么紧张。另一方面，我的确想看看你这位天才是不是有勇无谋。看来是我低估你了。你今天表现得非常出色。夏河眸子眨也不眨的盯着后者，似乎是越看越觉得顺眼。这样一位无论是实力还是智慧双绝的属下，整个人类社会怕也难寻其二。似乎夏河也并非是楚白所想的那般绝情。今天在场上，就算自己不出手，估计夏河也不会放任夏兰被杀。他这点倒是唐突了。我有自己的小队。如果你想让我跟着你，还是趁早打消这个念头。楚白抬了抬手，用这种语气对一个石兽，
，你就不怕我杀了你？”夏荷忽然抬眼，浅笑道：“那你也要杀得了我才行啊！”楚白笑道。夏荷抿了抿嘴，倒也没反驳，道：“跟着我有什么不好？只要我的权利还在，你的妹妹，你想保护的人会很安全，而且我还有能力把你推上石兽的位子。”好意我心领了，我对石兽没兴趣。楚白抬了抬手，夏荷似乎也知道这少年没那么容易被驯服，故而也没怎么动怒。滴水穿石，在于长远。他有的是耐心，把这个小家伙拉到自己怀抱里来。根据南部战区的规则，任何人在这里都不能白住，包括我也是。如果想要取得在南部防区的暂时居住权，就要拿出贡献。我这里有一个任务，可以让你们获得暂时居住权。夏荷说完，随手丢出一份名单。楚白看着名单上一大串的名字，皱了皱眉头。这是，这名单上的人都是东部战区的高级指挥官和科研人员，他们现在被困在东部防区，无法脱身。我要你在明天下午动身，不管用什么办法，把这些人活着带回来。我会给你们申请一年的暂时居住权。”夏荷缓缓说道。“这倒也是，南部防区已经人满为患，任何人想要在此地获得庇护，必须拿出相等的贡献。毕竟没人会养几个造粪机器。”“知道了，我会去办。”楚白将名单收好，微微点头，行个起码的礼仪，随后离开了包厢。在返回别墅的途中，独眼龙拿着异族人长老的脑袋，前往世界联盟总部领取赏金。毕竟这是在全世界发布的赏金，世界联盟倒也没食言，说到做到，立刻便打了两亿五千万到独眼龙的账户上，每个人都分到了五千万，这可是一笔天文数字。若是分配得当，能够大大提升个人的战斗力。楚白拿到手之后，首先要正视的就是目前的情况，他已经达到了 C 级的精神强度，但从 C 级提升到 B 级需要一万经验值，几乎是上一个等级的十倍，这就有点恐怖了。但不管如何，先挑一种恐龙，把各项能力提升到最强，才是当务之急。食肉牛龙作为楚白目前登场次数最高的主战恐龙，自然首当其冲。普通的基因模组已经无法满足需求了，也该是时候朝着异能基因模组看齐了。毕竟，想要让巧儿和青竹安全的在南部防区生活，他就必须去争取，这就需要强大。在拿到钱的第一时间，楚白就直奔南部防区的基因商铺，半分钟也没耽误。南部防区不愧是四大防区繁华程度和面积最大的，基因商铺内的基因种类也相当丰富。在基因商铺的展示台上挑选了好半天。楚白都没挑选出心仪的异能基因模组。异能基因模组大致分为三大类和六小类。三大类，第一类血溶模组，能大幅度增加召唤兽血液流动速度、速度、力量、攻击三方面均衡大幅提升。第二类骨解模组，极大程度强化召唤兽骨骼密度、抗衰、抗压、抗流血三方面均衡大幅提升。第三类溶液模组，喷射出溶解液、剧毒溶液、范围性杀伤模组。这是主流的三大类异能模组。至于六小类，楚白没怎么重视，毕竟六小类属于刚刚研发出来的异能模组，各项能力还处于试验阶段，不太稳定。楚白既然要买，那自然是要买三大类，而且一次性购买一阶段到五阶段的全部异能模组。现在的他不差钱，这三种异能模组，楚白目前还没思考好到底要哪种。血溶模组对牛龙的提升比较强，相当于在原有的强化基础上再进行一次全方位增幅，效果应该非常显著。至于后两种异能模组，虽然说也能起到很大的作用，但以他目前的恐龙种类。可不适合使用如此昂贵的异能模组。好钢用在刀刃上，日后精神强度提升，能够召唤出雷克斯暴龙和南方巨兽龙的时候，需要花费的钱估计更多。所以楚白选择一种血溶模组。老板，我要这个血溶模组，一阶段到五阶段，全部买齐。楚白指着货架上的异能模组道：“好，嗯，全都买齐。你知道多少钱吗？”那老板从楚白进门就一直低头看手机，压根就没抬头看一眼。这突然听到对方要买全阶段的异能模组。当时就震惊了，这一阶段异能模组需要一百万，二阶段二百万，再往上可是四百万、八百万、一千六百万、一千六百万。楚白回答道：“你也知道一千六百万啊，小子，你可别唬我，我这血溶模组三年才卖出去两套全阶段。”还是石兽买的老板瞠目结舌的道：“别废话，我赶时间。”楚白缓缓抬手碰了一下收银台上的仪器，顿时一千六百万到账。老板当场傻眼了：“这尼玛，财大气粗！”老板，您稍等。我这就给您取货。老板愣了片刻，慌张的放下手机。这可是大客户。看着手腕上的五千万，瞬间没了一千六百万。楚白心都在滴血。钱真特么好花不一会。老板拿着全阶段的血溶模组，恭恭敬敬的送到了楚白面前。老板，全阶段您收好。谢了，楚白抬了抬手，随后离开了商铺。叮，检测到异能模组是否使用，融合食肉牛龙。楚白开口道：叮，融合成功，召唤数量加二，经验值加五千，宿主。楚白精神强度 C 级五幺五零幺零零零零召唤数量六强化药剂零基因模组零当前可召唤恐龙物种迅猛龙犹他盗龙双关龙食肉牛龙重爪龙。
角鼻龙、高脊龙、异特龙、四恶龙。楚白傻眼了，竟然没升级，他所期盼的 B 级精神强度呢？暴龙呢？南方巨兽龙呢？他妈的，老子花了一千六百万，就给我看这个，只是增加了两个召唤数量。楚白当场暴怒，不过瞬间又平复了一下心情，毕竟需要的经验值太高。看来自己还需要第二波异能模组，不过高级龙不太适合使用，倒是异特龙可以尝试使用异能模组再进行强化一波。但打造一头完美的恐龙也非一日之功，更何况楚白目前还不清楚异特龙的战斗水平如何，没召唤出来实验过，看来只能等到明天的救援行动展开后尝试一波。若是异特龙的作战水平足够的话，可以尝试强化一波。返回别墅后，夏兰他们早就在客厅等待了，想必也都收到了夏河给的任务。楚白回来了。那下面就开个会吧，看看明天这场灾难怎么熬过去。夏兰开口道：“灾难，不是救人吗？以我们的实力，偷偷溜进去救几个人问题应该不大吧？”楚白此刻倒是有那么点艺高人胆大的意味，毕竟刚刚把食肉牛龙完成血融融合，底气就是愣足。你说的容易，你没看新闻吧？菲菲把平板推到了楚白面前，在一条短暂的视频上，楚白看到此刻的东部战区完全就是人间炼狱，而且一头庞大的人形怪物屹立在东部战区前线，随便一挥手。强横的爆发力将三四十名召唤师的召唤兽碾成碎肉。A 级妖兽，毁灭者！楚白脸色骤然一沉。没错，你知道这怪物出现在东部战区是为了什么吗？菲菲苦笑道：“不会是找我的吧？”楚白拿起水杯喝了口水，打趣道：“哎，小伙子变聪明了，就是来找你的，开心不？”谁让你装逼的？菲菲龇牙道：“噗，特吗？”一口水当场喷了出来。翌日，经过昨晚一直持续到深夜的讨论，夏兰一共制定了营救作战计划。也经过了全员同意，毕竟这次东部战区出现毁灭者是所有人预料不到的，必须谨慎起来。虽说异族人长老就是当诱饵来送死的，但毕竟是被楚白亲自斩首，能够突破妖兽大军的重重阻拦，斩杀异族人长老，足够说明这个人类强大的实力。哪怕是食兽的三大将出手，估计也够呛。这也从某种方面来说，异族人似乎把楚白当成了食兽三大将，因为在整个异族人和人类大军的抗衡历史上，食兽作为人类最高战力。很少主动参战，但每次参战都能取得极大的战果。同样的，排名前三的石兽每次出战，毁灭者都有极大的概率出现。哥，你要小心，要保护好菲菲姐他们。巧儿看着整理装备准备出发的楚白，眼神中充满憧憬。放心吧，一个不会少。巧儿就和青竹乖乖在家，楚白蹲下后摸了摸巧儿的脑袋。楚哥哥，我昨天做了个噩梦。你青竹缓缓走出，眼神中朦胧的弥漫着泪花，看起来快哭了。噩梦？怎么样的噩梦？楚白诧异问道。呜、哦，我梦到你死了。青竹啊的一声哭了出来。楚白、夏兰梦是反的，梦到我死，说明我活得比谁都好。楚白无奈的刮了一下青竹的鼻子，笑道：“可是我的梦一直都很灵验，我的三个哥哥牺牲的时候都在我梦里出现过。”青竹忽然喊道。听到此话，众人对视了一眼，一阵无奈。放心吧，等我回来，我就带你去挑选召唤兽。你的天赋可不能浪费了，楚白倒也没太放在心上。倒是夏兰俏脸微微变化了起来。看向青竹的眼神也古怪了起来，莫非青竹这丫头是先知？菲菲小声说道。楚白，青竹的精神强度检测过了。夏兰问道。哦，一直没告诉你们，他的精神强度达到了 A 级。楚白开口道。众人 ，A 级精神强度，何等震撼！石兽三大将的精神强度就是 A 级，难不成这丫头以后能够与石兽三大将媲美的存在？但夏兰关心的可不是这个。人类的精神强度越高，开发出来的能力也就越强。普遍来说，精神强度达到了 B 级，就可以使用念力攻击，和异族人的念力同等；而达到 A 级，便会开发出更为强大的能力——预知。当然，并不是完完全全的预知未来，只是在某些特定的时间，偶然可以预见。人类大脑普遍只开发了 3% 极少数人开发到了 5% 或者 8% 念力和预知能力，就是来自这些开发的大脑。大脑是人类唯一抗衡的外生命的武器，特别是全球人类同时植入人造芯片。这颗芯片能够激活大脑活度。用于开发精神，青竹做噩梦，极大程度上说明了他已经拥有了预知未来的能力。楚白会死，夏兰和菲菲二女的脸色此刻都不太好看，但又不能完全确定，还莫等他二人说点什么。楚白已经动身，出发。楚白大手一挥，动身前往东部战区，其他人只好跟上。这次比较来时要方便很多。夏河派了一辆军用装甲车和四名士兵一同前往战区。坐在车里，楚白仔细的看着这次的营救名单，一共六人。两名东部战区高级指挥官，四名科学家，但是名单是有了，可是楚白却不知道他们被困的巨星号星号制，这就有点麻烦了。东部战区何等庞大，单单是地下研究所就足足有六十多个，如果用排除法挨个去搜的话，估计这些脆弱的家伙根本等不到楚白去救
就会饿死或者被杀死。但是夏河也提供不了准确的信息，这就很麻烦了。楚白，看来我们的运气还是比较好的，不用担心找不到他们了。菲菲拿着平板，笑道。闻言，其他人立马凑了过来，在平板上竟然还特么有现场直播。这开启现场直播的不是别人，正是那个一直和楚白特别有缘的美女记者。显然，在东部峡谷歼灭战结束之后。他就带领团队马不停蹄地赶往东部防线，现场直播这里的战况。但似乎他的运气不是太美好。观众朋友们，我被困在这里一天一夜了，再加上东部峡谷已经两天了，两天我没吃任何东西，一口水也没喝，我怕是坚持不过今天晚上了。你们看到他们了吗？他们几个都是东部战区的指挥官和科研人员，不过已经有两个科学家下疯了，还有三召唤师，不过他们太弱了，救不了我们。女记者拿着话筒，神情呆滞，头发乱糟糟，说起话来也是有上句没下句。似乎意志力已经被妖兽摧残的一干二净。南部战区总部，如果你们也在看现场直播，为什么到现在还不派人来救我？如果你们看到直播，立刻派石兽来，全派来！我的命不该死在这！一个中年男子，双眼爬满血丝，一把抓住摄像机，对着镜头龇牙咧嘴的疯狂怒吼：“别费力了，没人会来救我们，也不看看外面有多少妖兽。”美女记者坐在墙角，眼神空洞，完全没了一天前的热情。放屁！我手里掌握着东部战区的所有情报。包括妖兽的底下聚集地，如果不来救我，一辈子也别想夺回东部防区。”中年男子怒吼道。看着平板里那发了疯似的男子，楚白算是明白为啥要救了。这祸首里有妖兽在东部战区的分布图。东部战区作为最重要的人类聚集地，自然不可能那么轻而易举的拱手送给妖兽。打回来那只是时间问题，但前提是开打之前必须找到妖兽的老巢，杀掉老巢里藏着的播种者，否则的话，来再多的人类大军也无济于事，因为播种者能源源不断的制造其他种类的妖兽。砰！就在这时，实验室外的大门被什么东西狠狠地撞了一下。妈的，他们要进来了！那中年男子吓得屁滚尿流，甚至地上已经给吓尿了一大片。砰！随着大门再一次被撞击，那中年男子吓得脸色苍白，顿时喊道：“妈呀，谁来救救我呀？我不想死啊！”美女记者看着那中年男子，像是无头苍蝇一样四处乱撞，顿时一阵无语。亏你还是东部战区的指挥官，没出息的货，竟隔着丢人！美女记者嗤笑道。你懂个屁！你见过这群妖兽杀人的方式吗？他们扑到你身上，把你的胸膛撕裂，内脏拉出来，当着你的面吃掉。你不怕？中年男子盯着美女记者，吼道。突然被那男子那么一说，美女记者呆萌的愣了一下，随后哇的一声哭了出来。南部战区的什么？看到现场直播，求求你们快来救我们啊！呃，我不怕死，可我不想死的那么丑。美女记者当场哭了出来，然后连锁反应，整个实验室里的人们全都抱头痛哭，仿佛下一刻。他们就会像男子口中所说的那般惨死。他们此刻多么希望有神灵降临大地，拯救他们与水火。美女记者大哭的同时，不免想到了东部峡谷之战，那犹如天神般降临大地的伟岸身影，一个能够操控史前巨兽的神，一个把一族人长老脑袋拎在手里宣告胜利的神，一个能与石兽比肩战无不胜的神。如果他此刻能够降临此处，一定能把他们救出去。可是这种希望何等渺茫！看来这小姐姐记者和这些家伙在一块，这样就好办了。菲菲看着视频笑了笑。嗯，你有办法联系到他们？楚白问道。视频里，这小姐姐的背后有电话，我可以黑入东部防线的通讯系统，同时拨打东部防区所有的电话。当然，前提是线路没断。菲菲缓缓说道。没想到你还是个技术控，那就别浪费时间了，开始吧。楚白说道。菲菲拿出随身携带的电脑，小手开始啪嗒啪嗒，在键盘上一阵乱敲。成功了。菲菲大喜，随后戴着耳麦静静聆听。同时，楚白也看向了视频。期待着美女记者身后的电话快响，大概等了几分钟，果然，叮叮叮，什么响？视频里那中年男子听到声音，吓得脸都绿了，显然是有点神经过敏了。电话，电话响了，美女记者发现身后的电话，连滚带爬的跑了过去，赶忙拿了起来。喂，谁？快说话，不要那么激动，我们是南部战区派来营救你们的。现在，呜呜，天哪，难道是神听到了我的祈祷，终于有人来救我们了？苍天啊！美女记者瞬间泪崩，激动心情无以言表。先闭嘴，听我说！楚白顿时喝道：“好的。”美女记者立马闭嘴，也不敢哭了。现在告诉我你们的位置和外部妖兽的分布情况。楚白示意了一下菲菲记录，这才问道：“把电话拿过来。”那中年男子似乎也看到了希望之火，一把将其夺了过来，道：“我们在第九号实验室，我们逃入这里的时候，外界已经聚集了不下于一千只的食腐者和大量的收割者。”嗯，你们藏好，下午三点大概救援会到。楚白开口道。好，不过冒昧的问一句，来了几个石兽？男子问道。石兽？楚白微微一怔，抱歉，没石兽，只有三个召唤师，外加两个亏灵者，连 B 级召唤师都没有。突然听到此话
，中年男子那涨红的脸色刹那间铁青了下来。你在开玩笑吗？这是什么地方？你知道吗？你嘟嘟嘟嘟，还没等男子怒喝，楚白当即是把电话给挂断了。美女记者在旁边听得一清二楚，刚刚燃起的希望之火又被楚白的一句话给残忍的扑灭了，身子虚弱的瘫在角落，彻底的绝望了。你干嘛那么吓他？万一想不开自裁了怎么办？菲菲无奈，那么贪生怕死，怎么会想不开？对他们来说。哪怕是来一个召唤师，也是活下去的希望。楚白笑了笑，装甲车一路上风驰电掣，片刻也没停留，直奔东部战区。大概下午2点五十分左右，装甲车抵达东部防区外围。楚白、夏兰等人陆陆续续下车。你们看好装甲车，我们出来之后接应我们。楚白下了车，看向几名士兵。是，四名士兵立刻敬礼，随后把车开到隐秘的地方。楚白这才抬头看向东部战区，天上飞着的扫荡者还是那么多，到处狼烟四起。爆炸声和枪炮声依然时不时的在四处响起，显然城内依然有不少的军队还在顽强抵抗，期待着能有增援抵达。就在楚白几人悄悄准备进城的时候，一个五层楼高的庞然大物赫然映入眼帘，毁灭者依然在城中四处游荡。每踏出一步，地面明显感到一阵动荡。十五米高，二十五吨重，完全就是一个移动的铁疙瘩。绕一绕吧，和这东西硬碰不明智。菲菲拿出地图，看了一下目前位置，说道。一行人悄无声息地穿过一条条狭隘的街道，幸好九号地下实验室距离他们的位置不是太远。大概走了二十多分钟，便看到一个像是地铁入口一样的凸起建筑物，坐落在一处城区的底下。在附近，大量的拾腐者和收割者四处搜寻人类的踪迹，还有不少异族人。在实验室的内部，那中年男子从挂断电话到如今的几个小时时间里，一直盯着手表。其他人也是如此，他们现在算是明白了“度日如年”这句话的意思。砰！突然，在所有人聚精会神地看着手表之际，实验室入口的大门被什么东西又撞了一次，完了！救援怎么还不到？这破门再被撞两下就彻底碎了。男子满脸惊恐，看来救我们的人根本没走到这里。你手枪还有多少子弹？美女记者忽然说道。还有石发男子说道。等会门开的时候，你把我们全杀了，然后你再自杀，否则我们会死得很惨。美女记者眼神中带着一抹坚定，道：“难道真的到了这个地步吗？”男子掏出腰间防身的手枪，颤颤巍巍的说道。看着手中的手枪，男子又看了一眼其他人，在场七八号人全都点了点头，示意认可。男子深吸了一口气，众人全都围了过来，准备接受死亡。诸位，咱们在这里相识就是缘，就算去了下面，也能有个伴。男子说完，缓缓打开手枪保险，上膛。棒！就在男子刚把枪上膛，大门被轰然撞碎，所有人面色大惊，瞬间转头看去，他们看到七八只拾腐者的尸体，像是被某种巨大的力量摧毁，尸体全都涌入了实验室的通道之中。紧接着。一丝曙光顺着大门照耀在整个实验室中，那站在门口的一道高居林下的伟岸身影，戴着恶鬼面具，显得如此神圣。最为让所有人震惊的是，那男子胸膛佩戴的是一枚银月徽章。准备赴死的美女记者死死地盯着那伟岸身影，她记得这道身影，并且牢记于心。是他！天哪，我不是在做梦吧？美女记者狠狠地掐了一下脸蛋，一阵剧痛蔓延。她不是在做梦，别发呆了，动起来，撤退。独眼龙进入内部，立刻抬手示意。楚白清点了一下人数，虽然名单上是要救出两名指挥官和四名科研人员，但现在只有一个指挥官和两个科研人员，显然剩下的几名应该早就死了，这也是无可奈何。美女记者来不及上去给楚白打招呼，甚至连一句话都还没来得及说，就被独眼龙给强行拉了出去。独眼龙带着众人立刻撤出实验室，秦昊和夏兰在周围警戒，菲菲控制着猫头鹰在高空侦查，搜寻最安全的路线，救援行动在有条不紊的进行着。得救了，终于得救了。中年男子大喜，重新见到久违的太阳，是多么幸运的一件事！包括在场的所有人，这种劫后余生的感觉令他们无比兴奋。但是片刻之后，众人才稍稍冷静下来。首先看到的就是在实验室外的地面上，一大片拾腐者和收割者的尸体横七竖八的躺在四周，异族人的尸体更是遍地都是。他们震惊了，不是说只有三名召唤师和两名窥灵者吗？连 B 级的召唤师都没有，是怎么干掉这些妖兽的？显然，不等他们细想。独眼龙带领他们先行撤退。楚白看向远处的高空，眉头紧锁。一头扫荡者发出一声尖锐的嘶鸣，显然是发现地面有人类活动。被发现了，菲菲俏脸一阵铁青。我们的战斗服有隐藏功能，但他们没有。被发现是迟早的事。夏兰开口道：“别发呆了，不想死快跑！”独眼龙顿时喝道。楚白一步踏出，赫然抬手，吼！一头巨型牛龙刹那间掠出，一声疯狂怒啸响彻苍穹。此刻的食肉牛龙不仅仅是体型庞大，皮肤表面一条条血色纹路不规则的遍布全身，犹如流动的熔岩，甚至冒出阵阵血色蒸汽。这便是经过血溶融合后的食肉牛龙，果然是他。美女记者回头看去，顿时大惊，赶忙示意摄像拍照。
这一刻，人类所有幸存者们都近距离的观看到了这一幕。这就是东部峡谷之战一战成名的巨龙召唤者，太他妈牛逼了！原来这是真的，人类必胜！电视机旁的人们再度神情振奋，也不枉他们没日没夜的守在电视机旁观看战区情况。楚白，夏兰看了一眼少年，交给我。楚白话音落下，赫然跃上食肉牛龙，高空上的扫荡者同时俯冲了下来。尖锐的巨口明显是奔着美女记者他们去的。砰！刹那间，在扫荡者几乎接近众人的时候，牛龙瞬间弹跳，野蛮的将扫荡者整个撞飞。轰！巨兽之间的碰撞产生一道冲击，地面尘埃四散飞扬。在这一击猛烈的撞击下，扫荡者整个胸口大面积凹陷，显然心脏已经受到压迫，在地上扑腾了几下，彻底失去了生机。一个野蛮冲撞秒杀扫荡者，这一幕不单单让众人感到匪夷所思，就连楚白也是一阵惊诧。雪绒魔组果然逆天，不愧是异能基因魔组。周围街道里的妖兽听到动静，也纷纷朝着此处靠拢。这些拾腐者、收割者，楚白倒是一点也不担心，他们现在对他是构不成任何威胁。但真正的威胁来自数百米之外的庞然大物——毁灭者。听力、嗅觉、视觉都极度发达的毁灭者，同样第一时间听到了远处的巨响，那如同恶魔一般的面部赫然转头，一眼就看到了那体型比他略小的食肉牛龙，但依然是庞然大物。随后，毁灭者迈着步子暴冲而来，来了。夏兰黛眉紧蹙，这种情况下想要逃脱毁灭者的追杀，估计很勉强。楚白熟读所有召唤师理论，虽然关于毁灭者的记录并不多，但是有一点可以确认：食肉牛龙即便是使用了血容魔组，依然不能摆脱毁灭者的追杀。作为 A 级妖兽，毁灭者几乎是集中了播种者的力量，扫荡者的速度与一身的超级妖兽。虽然我已经做好和你硬碰的心理准备，但还是给了我不小的震撼。楚白站在食肉牛龙身旁，眸子虚眯，喃喃的道：“可恶，被这怪物盯上，这感觉真的是太糟了。”菲菲俏脸略显难看。你们退到附近的建筑，我会召唤一只迅猛龙保护你们。在我没和他分出胜负之前，尽量别出来。楚白知道自己退无可退，他背后存在的人们也不允许他退后。哦！随着一声响亮叫声传出，一只迅猛龙瞬间掠出，护着众人退到了对面的建筑物旁。巨龙召唤者 vs 毁灭者，快上楼找最好的角度！我要记录这场战斗。记者那原本还半死不活的状态立马清醒了起来，带着摄像跑上四楼拍摄下方的情景。毁灭者每踏出一步，地面便是一阵动荡，不急不缓地踏向食肉牛龙。楚白微微眯眼，身旁的食肉牛龙晃了晃巨大的脑袋，发出阵阵隆隆低吼。然而，就在这时，一道身影却是忽然出现在了毁灭者的肩膀之上。一眼望去，正是毁灭者的操控者，和东部峡谷被楚白杀掉的异族人一样，也是一位长老级异族人。毁灭者与食肉牛龙两只庞然大物相对而立，周围的空气压抑，让人呼吸都变得急促了起来。咕嘟，美女记者喉咙干燥的滚动了一下。那拿着话筒的手也在不断的颤抖，夏兰等人也是站在四楼的位置，目不转睛的盯着远处。此刻，大量的拾腐者和收割者聚集而来，他们就如同那天楚白和播种者大战一般，并没有蜂拥而上，而是自动围成一个大圈，将楚白和那一族人包围在其中。风悄无声息的吹拂着，带动一片片枫叶从二人距离之间卷过。这一刻，周围显得静悄悄，任何一头妖兽都没发出声音。他们这一刻竟然和人类一样，屏住了呼吸。一个。人类强者，巨龙召唤者，一个妖兽阵营最强战力的 A 级妖兽，异族人长老，双方都代表着各自阵营的天花板。这已经不是某一个强者之间的厮杀，更像是两个种族缩小化的表象，代表着各自的种族。人类，你杀死我朋友的时候，黑立方体记录了一切。我一直想见一见你，看来我终于如愿了。那站在毁灭者背上的异族人长老忽然开口：“是吗？看来我还是不够小心楚白笑的。我和他同时来到地球，同时进入战场。”他本来还可以再活十年，是你让他身首异处。这笔账，用你们的话来说，该算一算了。异族人长老缓缓说道：“这名异族人长老明显比楚白杀死的哪位要年轻很多，估计也就只有两千多岁。但能够做到异族人长老这个位子上，就足以说明他的实力。异族人长老可比人类食兽强大的多，哪怕是位列前三的食兽大将，也不能保证在他们手底下稳赢。这句话应该我说吧？你们大老远的跑来杀我族人，毁我地球，这笔账我也该给你算一算了。”楚白开口道。二人的对话被摄像机稳稳地记录着，大战也一触即发。此刻，待在南部防线的夏荷坐在电脑旁，眸子一刻不眨地盯着显示器。显然，他也没预料到楚白竟然会那么快遭遇毁灭者，他是有些失算了。若是死在这，那对他来说可是一个极大的损失。该死！夏荷怒了一句，这才立马拿上外套，匆匆出门，是奔着东部战区去的。哼，虽然我不知道你是怎么复活这种史前巨兽的，但你的精神强度不过 C 级，这种程度。我反而高看你了，异族人似乎一眼看穿了楚白的精神强度，这才笑道。
，倒也不愧是在地球上侵略了四十年的异族人，无论是说话的语气，还是文字的运用，已经达到了正常人类的水平。但除了那没有五官的面孔，还真会把它当做人类。毕竟都是高等智慧生物，异族人只是比地球人更早发展罢了。他们或许在遥远的过去和人类拥有同样的文明程度和基因，但一个文明不可能永远停留在某一个阶段。技术大爆发会让一个文明瞬间跃升，异族人就是如此。人类或许还没达到异族人那般掌握曲速引擎、进行星际穿越、入侵其他文明的程度，但人类从不缺乏创造力和奇迹。楚白笑了笑，也懒得继续浪费口舌。哐哐哐，刹那间，食肉牛龙顿时暴冲而出，奔着毁灭者冲撞而去。面对那一言不合就开干的食肉牛龙，异族人一个闪身，从毁灭者肩膀上跳了下来。同时，毁灭者迈着沉重的步子，轰然暴冲，棒，两头巨兽的碰撞在地面展开。接触的刹那间，双方脚下的地面咔嚓一声裂出道道网纹裂痕，朝着四面八方蔓延。但质量上欠缺的食肉牛龙，在初次的碰撞下显露出颓势，竟然被毁灭者给生生逼退了数十步。好，紧接着第二头食肉牛龙瞬间被召唤出来。看着那一次性召唤出两头巨兽的人类，异族人也是露出了几分愕然。显然，对方的水平已经完全达到了食兽级别，而且还是中将以上。随着第二头食肉牛龙掠出，瞬间跃出，张开血盆大口。狠狠地撕咬在毁灭者的手腕附近，但疯狂的撕咬竟然也仅仅是撕下毁灭者的一块血肉，完全伤不到筋骨。砰！暴怒之下的毁灭者伸出手掌，狠狠地摁在了食肉牛龙的脑袋上，当场将其摁在了地上。咔嚓！地面被食肉牛龙庞大的体型压得下陷三寸，遭到重创。楚白的瞳孔微微收缩，面部一阵涨红，一丝鲜血从嘴角溢出。好在有面具遮挡，并未被人看出来。食肉牛龙不管如何强化，如何基因改造。在遥远的史前时代，也不过是中型掠食者。比起大型掠食者，有咬合上的先天不足。但食肉牛龙是经过血溶融合后的巨兽，如果连它都不是毁灭者的对手，那其他几种巨兽更加没戏。除非此刻能够召唤出暴龙或者南方巨兽龙，否则一切免谈。毕竟大型掠食者的咬合有着先天性的优势，即便是暴龙没有经过任何强化，它的咬合也是举世无双。楚白倒是有点后悔，当时没一次性购买两套血溶模组，若是买齐，也不至于战斗如此吃力。看来这就是由于带来的后果，是会丧命的。看着一头食肉牛龙被摁在地上暴锤，远处的夏兰等人更是为其捏了一把汗。他们这个时候是帮不上任何忙的，在实力上的差距太过巨大。更让他们没想到的是，毁灭者竟然强大到了如此地步。那 S 级的妖兽 ，S 二级的妖兽，一旦出现，那人类联盟还不瞬间土崩瓦解？这个时候，所有人的心头都被一抹深深的阴沉笼罩。此刻被摁在地上的食肉牛龙，显然是已经丧失了战斗能力。也幸好使用的是五代强化剂和五代基因模组，否则在如此强度的重压之下，估计刚刚食肉牛龙的头盖骨就已经被碾碎了。无奈之下，楚白只能暂时性的解除这只食肉牛龙。啊！伴随着又一声沙哑的龙啸，高脊龙瞬间掠出，代替了消失的食肉牛龙。与此同时，一直守护在夏兰他们身边的迅猛龙也立刻消失。毕竟一次性控制那么多头恐龙 ，C 级的精神强度实在是过于牵强。叮，连接不稳定。随着一道声音传出。楚白眉头紧蹙，现在不过是召唤出一只牛龙和一只高脊龙，这连接状态就开始波动了。显然，高脊龙已经是属于大型掠食者的一类了，当然也是最弱的大型掠食者。召唤出它来，纯属是因为楚白无计可施。这高脊龙无论是耐力还是战斗的持久力都非常差劲，只有那么一瞬间的爆发力，所以用它来战斗太牵强。随之而来的就是楚白鼻子流出一缕鲜血，大脑也出现一阵阵眩晕感。最为震惊的莫过于异族人长老。他怎么也想不到，对面的这个人类竟然能够召唤出那么多的巨兽种类，这显然已经超越了普通人类的范畴了。以你表现出来的召唤水平和天赋，留下你只会给异族人带来危险。异族人长老话音落下，立刻操控毁灭者，爆发出惊天怒吼，暴冲而出。来吧，楚白努力的保持清醒，食肉牛龙率先冲出，身上那如同熔岩一般的血溶纹路爆发出大量蒸汽。轰！刹那间的爆发，竟然让食肉牛龙砍砍的抗住了毁灭者暴冲的脚步。看到这一幕，四楼的菲菲等人顿时大喜，喊道：“楚白，只要你认真起来，是绝对有机会战胜的。”楚白，你们别说话好吗？一直在认真好吗？楚白没理菲菲的喊话，反而立刻控制高脊龙进行冲刺。望着那体型巨大的高脊龙掠来，异族人长老心头一颤，脸上的蓝色光晕明显亮了许多，姑且当做是他的表情变化。但是此刻想控制毁灭者做出反应，明显有点来不及了。得手了！楚白目露凶残，控制着高脊龙刹那间掠出。张开血盆大口，奔着毁灭者的脖子狠狠撕咬而去。是，刹那间，高脊龙那强大的咬合直接从毁灭者的脖子撕咬下一大块血肉。本以为接下来就是毁灭者鲜血迸溅
轰然倒地的场面。但众人太低估毁灭者的生命力。虽然高吉龙斯咬下一块肉，但肉里并没有血管的痕迹。这一幕也让楚白的瞳孔略微收缩。完犊子！他竟然忘了这毁灭者的血管是隐藏在骨骼之中的。这毁灭者之所以强大。根本原因就是大动脉之类的血管都是隐藏在密度极高的骨骼之中，如果不是那种拥有绝对咬合、直接粉碎骨头的撕咬，是完全伤不到毁灭者。呵呵，吓我一跳，我还以为你真的能把我的毁灭者放倒，看来我还是高估你了。异族人长老此刻也是暗自抹了把冷汗，刚刚那一下着实把他吓得不轻。没没事，菲菲傻眼了。别啊，你说了我们都会死啊！神，你可是神啊！美女记者顿时大喊了起来。站在美女记者旁边的男子。此刻再一次感觉到了绝望，蹲在墙角，双手抱头，满脸死灰。噗！一瞬间，高吉龙的召唤已经到了极限，顿时强制性的解除了召唤，只剩下了一头食肉牛龙。楚白大口喘着粗气，看来召唤恐龙不单单是精神疲劳，身体也带来一阵虚弱感。我可不会再给你任何机会！异族人长老立刻控制毁灭者，奔着楚白狂掠而去。食肉牛龙发出仰天怒啸，赫然迈着步子上前阻拦。这一刻，竟变成了螳臂当车。棒！一声巨响传出，食肉牛龙在毁灭者一锤重击之下，当场被砸飞了出去，瞬间撞在夏兰他们待的建筑物上，整个墙面大面积龟裂。天哪！众人吓得仓皇后撤。被重锤之后的牛龙趴在地上挣扎了几下，依然是没爬起来。显然这一拳已经把食肉牛龙给打的失去了战斗能力，再也忍不住的楚白还是喷出了一口鲜血。难道这就是终点吗？巨龙召唤者？也不过如此。异族人长老控制毁灭者，几乎三步跨到楚白面前。高居林下，望着那渺小的人类。随后，毁灭者伸出一根手指，这架势如同碾死一只蚂蚁般，奔着楚白碾压而来。仓促之下，楚白立刻全力开启战斗服的防御系统。砰！随着毁灭者食指弹出，楚白的身体如同炮弹一般，直接被弹飞了出去，重重的砸在远处的墙上。整个墙体瞬间崩裂，楚白的身体依然没有任何减速，直到连续撞碎三堵墙，才滚出几米停了下来。嗨嗨，狗日的！咳出几口鲜血。楚白勉强挣扎着坐了起来。叮，伤势检测中。叮，胸腔破裂。叮，心脏遭到压迫，内出血。叮，左腿骨折，右臂粉碎性骨折。叮，开启紧急治疗功能。随着一连串的声音传出，楚白的脸色一阵狰狞。战斗服释放治疗液，流动全身，紧急治疗。楚白，夏兰俏脸大惊。完了，就算是三代战斗服也扛不住这一下。快想办法！飞飞急得如同热锅上的蚂蚁，没戏了，彻底没戏了！我他妈一开始就不应该抱有任何希望。那男子蹲在角落，满脸死灰。你闭嘴！没有他，我们早就死了！美女记者气愤地怒吼着。此刻的毁灭者依然没停下脚步，不急不躁地奔着楚白的方向走去。难道就只能走到这一步了吗？楚白靠在墙边，发现四肢已经不能动弹，战斗服的防御系统已经濒临崩溃，只要再稍稍碰一下它，必死无疑。绝望，无奈。愤怒，一系列复杂情绪瞬间涌上大脑。他不甘心就这样败了。难道青竹的预言真的成真了？他还没看着乔儿长大，还没看着他进入先驱者学院，一切好像都来不及了。但幸运女神总是能在某些时刻忽然降临。楚白的手似乎碰到了什么，低头看去，地面上散落着一些基因模组的盒子。这里是东部防区的基因销售商店。一分钟后，就在对面四楼的夏兰等人无计可施，几乎要绝望的时候，他们发现。那快要接近楚白那栋楼的毁灭者，却突然停下了脚步，仔细聆听了起来。砰，砰，砰，砰！伴随着周围地面石子，伴随着巨大声音，有节奏的跳动，一声一声，接着一声巨大而沉重的脚步声，从漆黑的建筑物中传出。啊！一声雷克斯暴龙的惊天咆哮从建筑物中爆发开来，整个建筑物如同一个巨型扩音器，巨龙咆哮的野蛮吼声传荡开来，震得所有人的耳膜隐隐作痛。一分钟前。就在楚白本以为自己的生命即将走向终点之际，他的手碰到了基因模组的盒子。这家店就是他经常光顾的那家基因商店，而他手里碰到的竟然攻击模组。楚白立刻抬手，在一堆基因盒子里翻腾了起来。一阶段，二阶段，三阶段，竟然翻腾出了三阶段的攻击模组，而且在他的身后还压着一瓶五代强化剂。叮，检测到五代强化剂，一至三阶段攻击模组是否使用？听到脑海中的声音。楚白虚弱的道：“能否储存？”叮，储存成功。叮，恭喜宿主达到 B 级精神强度，召唤数量加三，综合经验值加五幺零零。叮，解锁新物种。宿主楚白精神强度 B 级二五零幺零零零零零
，召唤数量九， 9, 强化药剂五代，基因模组、攻击模组三阶段。当前可召唤恐龙物种：迅猛龙、犹他盗龙、双冠龙、食肉牛龙、重爪龙、角鼻龙、高脊龙、异特龙、四恶龙、雷克斯暴龙、石蜥王龙、镰刀龙。楚白瞳孔微微收缩，原来他的信息列表，那两栏列表里的强化药剂和基因模组是用来储存的。怪不得他一直纳闷自己信息列表为什么会出现两栏药剂列表。而且储存之后依然可以增长经验值，显然这些经验值只有接触到强化药剂和基因模组之后才会增长。把五代强化剂一至三阶段攻击模组全都用在雷克斯暴龙身上，速度，叮，融合成功。物种：雷克斯暴龙，连接，稳定，体重二十一吨，原体重十吨，长度二十四米，原长度十一米，高度十五米，原高度七米。强化五代强化剂基因三阶段攻击模组，雷克斯暴龙也叫霸王龙。咬合力一般九万牛顿至十二万牛顿，嘴巴末端最大可达二十万牛顿左右，同时也是体型最为粗壮的大型掠食恐龙之一。霸王龙的署名曾经被古人誉为“残暴的蜥蜴王”，几乎是统治主宰史前时代的超级巨兽。除了特暴龙和南方巨兽龙和棘背龙、棘龙之外的最强物种，达到 B 级并没有出现南方巨兽龙、棘背龙和特暴龙。看来这三种是 A 级才能召唤。但不可否认的是，雷克斯暴龙依然是咬合力最为变态的巨兽。特别是如今加了五代强化剂和三阶段攻击模组，初步判断咬合力能达到四十万牛顿。但楚白此刻太过虚弱，身体带来的损伤过于严重，能否召唤出雷克斯暴龙进行持久作战依然是个大问题。伴随着楚白强忍着身体带来的剧痛，抬起手，砰！一声沉闷的巨响，一头五层楼高的巨兽轰然降临，直接把基因商店给完全撑爆。每踏出一步，天花板乃至墙体尽数崩塌。楚白缓缓起身。一拐一瘸扶着墙走了出去。此刻的毁灭者站在高楼前，死死地盯着大楼内部。在哪里，他感觉到了一股极度的危险信号，伴随着雷斯克暴龙那粗狂野蛮的怒吼响彻苍穹。毁灭者当即是后退了一步。棒！一声巨响传出，一头体型和高度丝毫不弱毁灭者的巨型暴龙轰然掠出，张开能够轻易吞下一辆中型货车的血盆大口，横跃而出。夏兰、菲菲、秦昊、独眼龙、美女记者，所有人的目光全都集中在那庞然大物之上。这一刻，谁都没发出声音，被震撼的连一句话也说不出来。摄像机极为清晰的捕捉到了那远处的画面。那坐在电视机旁无数的观众们集体起立，他们热泪喷涌。本以为这位神秘的巨龙召唤者就此陨落，可是那突然冲出的惊天巨兽，让他们沉重死灰一般的心情刹那间燃爆。史前巨兽，星号星号毁灭者，一定要把它咬死，撕碎。我父亲就是在与毁灭者的战争中死的，一定要赢啊！无数的人类站起身来。这一刻，所有人空前团结，他们体内的血液沸腾、躁动、激动无以言表。轰！伴随着雷克斯暴龙的猛冲，血盆大口毫不犹豫地撕咬在毁灭者的手臂上。吃！巨大的拉扯力把毁灭者在整条手臂生生撤了下来。他那引以为傲的超强骨骼密度，在绝对统治力的咬合之下，显得如此脆弱。这怎么可能？异族人长老面部的蓝色流光顿时大亮。尽显不可思议。他活了两千多年，征战数个文明星系，从未有过败绩。哪怕是几年前与食兽大将作战，他也稳稳地占据着上风。异族人的寿命和人类不同，这就好比人类看待蚂蚁一样，蚂蚁的寿命只能活一个月左右，而人类可以百年。这是一个道理。异族人能够活如此悠长的寿命，其智慧自然也无与伦比。可他怎么也想不到，会输在一种早就灭绝了的史前巨兽手上。随着毁灭者的整条手臂被撕碎，鲜血犹如喷泉般爆发，仿佛下了一场血雨。但毁灭者毕竟是 A 级妖兽，在落入下风之后，立刻抬起左臂，狠狠地轰在雷斯克暴龙的脑袋上。暴龙巨大的体型立刻往后退了一步，重重地砸在楚白身后的墙上。那高楼大厦受到撞击，当即是摇摇欲坠，轰隆，轰然崩塌。但暴龙可不是食肉牛龙，这一拳也仅仅是让他猛了一下。随后，暴龙甩了甩巨大的脑袋，爆发出可怕怒啸，再度爆冲了出去。两头庞然大物再度交锋，轰隆隆的巨兽碰撞。让的楚白周围飞沙走石，大地颤动。楚白先后用食肉牛龙和高脊龙战斗过很长一段时间，又受了如此重的伤势，精神已经达到了极度虚弱的状态。他明显感觉到和雷斯克暴龙之间的联系变得微弱了起来，从刚开始的稳定变成了不稳定。一般来说 ，B 级的精神强度，极限极限状态下可以召唤出九只迅猛龙，牛龙也能召唤出三到四只，而雷克斯暴龙两只也能召唤。但现在一只就已经是精神极限了。可想而知，伤势到底严重到何等程度。即便是伤势严重，楚白还是强撑着一口气，无论如何都要把这个怪物给收拾掉。毁灭者不同于其他妖兽，死的再多也可以利用播种者快速制造
，毁灭者是不可量产的高等战斗妖兽，死一只，少一只。无论如何，都要将其干掉。楚白扶着身旁的巨石，双目之上瞬间爬上一道道血丝。楚白，加油！菲菲小手紧紧揪着衣角，看起来很是紧张。一定要坚持住，这不单单是你的战争，也是全人类的战争，不能输。你可是代表着人类的精神啊！美女记者也是歇斯底里的冲着远处喊道。那一只无比颓废的男子。此刻也站了起来，看向远处，就是来救自己的召唤师，能够与 A 级毁灭者一战的召唤师，连食兽怕也做不到吧？可，楚白顿时巨咳了一声，抬手把面具摘了下来，一大口鲜血掺杂着颗粒状的血块喷了出来，仿佛要把内脏也给咳了出来。为什么治疗没用？楚白这才低头看向胸膛，发现治疗液从战斗服一道深深的划口处全都流了出来，战斗服的治疗系统损坏了。妈的！楚白捂住胸口，眼神开始变得虚幻。妈的，都这样了还不死？你到底有多顽强？一族人长老顿时大怒，操控着毁灭者顽强反抗。楚白带着放肆的笑容看向一族人长老，要死也是你先死。美女记者和电视机旁的无数人，这个时候才终于看到楚白的真面目。他竟然那么年轻！美女记者呆呆的看着少年那狰狞的面孔，愣住了。他也只是和我儿子的年龄一样大，却背负着人类的希望。这担子太大了！电视机旁不少中年男子不约而同的发出感叹。毁灭者的临死反抗实力也是相当彪悍，竟然一时间和雷斯克暴龙打成了平手。当然，一部分原因也是在于楚白和雷克斯暴龙的连接极其的不稳定。不过，就在这时，那远处躺在地上的食肉牛龙，全身的熔岩血熔纹路瞬间爆发出一阵血红色蒸汽。好，休息了那么长时间，食肉牛龙恢复战斗力，顿时狂奔着冲了过来。砰！一声沉闷的巨响，让原本还能和雷克斯暴龙保持微妙抗衡的毁灭者，当场踉跄的后退几步。二十五吨的庞大身躯轰然倒地，暴龙那血盆大口毫不犹豫地朝着毁灭者的喉咙撕咬而去，咔嚓，野蛮的咬合直接连带毁灭者的脖梗骨骼一同碾碎，大片的鲜血狂喷而出。该死！异族人长老脸上的蓝色纹路顿时一阵大亮，显然也遭到了反噬，刚要转身离开，哦，一头冰原狼从远处飞跃而来，瞬间将其扑倒，疯狂撕咬。我不甘心！啊！一声惨叫过后。异族人长老的脖子顿时被冰原狼撕裂，蓝色鲜血随之喷洒，当场暴毙。此刻的雷斯克斯暴龙，一只巨大的脚踩在毁灭者的胸膛，庞大的脑袋朝着天空咆哮。啊！阵阵龙啸响彻苍穹，仿佛在宣示着自己至高无上的绝对统治。菲菲等人也赶忙跑了下来。楚白长长吐了一口气，算是勉强干掉了。随后冲着夏兰等人竖起了一个大拇指，表示赢了。然后，噗！真七窍流血。身体轰然倒地，在倒地的一瞬间，与雷克斯暴龙和食肉牛龙的连接当场断开。食肉牛龙和雷克斯暴龙刹那间恢复自主活动的能力，一眼就看到了朝着楚白奔来的夏兰等人。喂喂喂，开什么玩笑！楚白，醒醒啊！菲菲看着那巨兽盯着他的眼神，吓得小腿立马打起了哆嗦。其他人也是如此，半步也不敢继续靠近。好，雷克斯暴龙顿时怒吼一声，踩着巨大的步子奔着夏兰等人掠了过去。若是被这东西咬上一口，就算是三代战斗服，估计也会当场破防。完了，独眼龙呆呆地说了一句，发现在面对这种真正的史前巨兽，他连挪动脚步的勇气都没了。噗！就在暴龙张开血盆大口的瞬间，化作一阵白烟，显然被楚白给解除了召唤。但解除之后，再度昏了过去。轰轰轰！紧接着，众人便看到他们的头顶，一架武装直升机在十余只巨型脚雕的护送下，缓缓落入地面。夏河沉着脸下了飞机，一眼便看到一头体型巨大的毁灭者被撕裂喉咙。而毁灭者的身旁的异族人长老也是被撕成了碎片，这些都不是关键，而是楚白。夏兰怒气冲冲地走到夏河身旁，一把揪住了夏河的领口，怒喝道：“夏河，你知道这地方有毁灭者，你还让我们来送死？如果楚白有什么意外，我不会原谅你。”夏河看着远处不知是死是活的少年，黛眉紧蹙：“现在难道不应该先救人吗？”随着几名随军医生下飞机，用担架把楚白给抬上了武装直升机。不应该啊！第三代战斗服的恢复能力很强，只要还有一口气。就能救活，为什么还会伤那么重？秦昊守在楚白身旁，满脸阴沉。战斗服的治疗系统损坏，大量治疗液流出，现在已经错过了最佳治疗时间。医生用离子手术刀切开战斗服，一眼就看到少年凹陷的胸膛、粉碎性骨折的手臂和腿骨。不管用什么代价，也要把他救活。菲菲红着眼道：“医生没说话，而是立刻配合其他几名医生展开紧急治疗。武装直升机的速度比装甲车更快，两个小时不到的时间便抵达了南部防区。”南部防区中心医院，下了直升机，楚白被推入了手术室，一行人全都守在门口。夏河看着那始终亮着红灯的手术室，内心生出了几分后悔。
他真不应该把楚白派去执行这次任务。可是他明明可以拒绝的，但还是接下了这个任务，也仅仅只是为了让身边的人有个安全的住所。智慧、实力、责任，还有领袖魅力，末日之下最为珍贵的四样东西，全都集中在一个人身上。如果因为这次的意外导致这个少年陨落，夏荷实在是无法面对自己，他或许真的错了。在楚白进入手术室的这段时间里，美女记者拍下的战斗画面，如同蝗虫过境一般。席卷整个人类现存文明社会，南部战区、北部战区两大战区数以十亿的人类幸存者，全都目睹了一个伟岸身影与毁灭者大战的现场画面。这对本就不抱任何希望的人类来说，无疑是打了一剂强心针。他们明白，人类是有希望战胜妖兽的。连十兽三大将都不一定干得过的毁灭者，被巨兽撕碎。短短几天时间里，一族人就损失了两名长老，这不亚于人类损失十兽一样。世界联盟高层也快速做出反应，毕竟这是他们第一次看到这种震撼人心的画面。不过，不等世界联盟做出反应，夏河便召开了新闻发布会。夏河长官，那名能够召唤史前巨兽的人类，是不是世界联盟新研制出的什么秘密武器？一名记者急迫地问道。他不是世界联盟研制的武器，请你注意你的言辞。夏河盯着那发问的记者，怒道。被夏河如此盯着，那记者吓得赶忙缩了缩脖子。夏将军，那位英雄现在在什么地方？为什么时间过去六个多小时了，还没有任何官方站出来提供信息？对啊，世界联盟是不是在掩饰什么？距离上次和异族人会战已经过去八年。八年前，人类杀死过一只毁灭者，但付出了极大的代价。这次，一个人竟然杀了一只毁灭者，这对人类来说是空前绝后的胜利。还请夏长官允许我们去采访那位英雄。新闻发布会现场，一大堆记者围着夏河询问。本来夏河并不想召开新闻发布会，但迫于舆论压力，毕竟这场战斗已经触动了异族人高层和人类高层，双方也都需要答案。大家都安静一下，我既然来召开新闻发布会，自然是要告诉你们消息。夏河抿了抿嘴。杀掉毁灭者之后，自身伤势也过于严重，于凌晨一点牺牲了整个新闻发布会现场。所有记者，包括那些待在电视机旁静静等候的人们，在突然听到这个消息，整个世界陷入了寂静。所有记者面面相觑，所有人类抱头痛哭。这位仿若天神将士的人类强者，以一己之力抗衡毁灭者，将其抹杀，把人类原本沉沦的士气拉向高峰。若是没他，人类下一次杀掉毁灭者，不知道要付出何等代价。以上就是我要和大家发布的所有信息。你们也不用再继续追问什么了。夏河说完，不等记者们提问，离开了发布会现场。看着走来的夏河，远处的夏兰这才走了过来。为什么说楚白死了？我这是在保护他。异族人短短几天里损失两名长老，就算异族人没有报复的天性，他们也会想方设法的除掉这个祸害。你想让他被异族人针对吗？夏河开口道：“你这个人真的很奇怪，我分不清你到底是为了我们好，还是在害我们。”夏兰抬头看向夏河，沉沉的道：“我知道我性格很讨人厌，但你也应该明白。”楚白如果想要成为救世主，凭着一腔热血是不够的。哪怕他再强，一个人是绝对完不成夏河喃喃的道：“你到底想表达什么？”夏兰怒道：“我让你去参加猎场集会，目的是试试他会不会因为和你的个人感情而召唤恐龙，杀掉集会里的人。”他很冷静，也有出色的智慧，他并没有这样做。而我让他去南部战区救人，只是让他拥有战功。这些是成为石兽的首要条件。夏河说到此处，美眸微微红润。我不管旁人如何看我。你是最不应该对我抱有怀疑的人。听到此话，夏兰美眸闪动了一下，难道是自己错怪他了？当初我打着和你争抢男人的名义与你决裂，并不是因为我真的喜欢他。那个人配不上你。夏河深深吸了一口气。数年前，夏兰喜欢一个青年，但却被夏河百般阻挠，最终决裂。但事实证明，夏河是对的。那人战场之上当了逃兵，间接性的害死数百人，最终被军阀处置。夏兰站在原地，一句话也说不出来。或许他真的错怪姐姐了。楚白如果能活下来。我会让他参加石兽选拔。石兽排名第七位的卓不凡，几天前前往异族人领地探查的时候被杀了。世界联盟一直压着，所以必须尽快选出一位新的石兽。楚白就是人选，只有真正掌握了权力，才有能力去保护谁。一名石兽可以私自拥有数万召唤师军团，自封为王，甚至不受世界联盟管控。世界联盟已经腐败，要不了多久，南部战区、北部战区也会被攻陷，到那时就是真正的末日。夏河缓缓说道：“对不起。”夏兰低下了头。眼中弥漫着丝丝水雾。行了，我最受不了就是你这种表情。哎，回去吧，你也不用担心。以人类目前的医疗水平，那个小家伙不会死。夏河说完，拍了拍夏兰的香肩，缓缓离开。某科技公司大厦顶楼。哈哈，妈的，这家伙终于死了！老子这口恶气终于出了。你不是很牛逼吗？召唤恐龙，有本事你别死啊！看来老天还是很眷顾我，不等我出这口恶气，你就死了，活该。看着新闻发布会结束。一直守在电视机旁的祝成威顿时放肆的狂笑了起来，在祝成威身旁站着一个表情严肃的中年男子，这才拍了拍祝成威：“儿啊，这个家伙就是得罪你的蠢蛋吗？爸。”
，就是他。不过现在没事了，他既然死了，我也能开心开心了。”祝成威笑道：“呵呵，是个人才。不过既然死了，也就没事了。”男子笑了笑，又道：“儿啊，告诉你一个好消息，十兽之一的卓不凡几天前死了，我会动用一切关系把你推上十兽的位子，到时候我们可以拥有私人召唤师军团，你看如何？”这男子便是科技公司董事长祝山。祝成威在听到自己老爹的话，顿时一怔：“爸，你说的是真的？哈哈，那还能有假？我和石兽大将之一的卓里关系非常好，只要我开口，以他在世界联盟的地位，肯定会帮忙。再加上我帮你伪造的 A 级精神强度证明，可以让你不费吹灰之力登上石兽的位子。”祝山笑道。父子俩顿时大笑了起来。但有时候想法很美好，现实很残酷。已经跟随大军进入南部战区的林妙妙，也加入了一名石兽的麾下。这名石兽不是旁人，正是祝山口中的三大将之一卓里。当林妙妙看着新闻发布会公布的消息，不知为何，似乎也感到了一丝兴奋。楚白，我高估你了。本以为你能成为举世无双的强者，看来是我林妙妙眼拙了，你也仅此而已了。不过你放心，有机会我会去祭拜你。”林妙妙浅浅笑道，神色恍惚的返回医院。夏兰有点后悔自己当初的意气用事，她还是不够成熟，甚至不如楚白。以楚白的性子，如果发现夏荷对他有什么危险，绝对不会坐视不理，甚至会直接下死手。但楚白一直表现的都过于淡定。甚至对夏荷的命令也没有过多的反抗，这也说明这个少年早就看出了夏荷并没有什么谋害心理，某种程度上说明了楚白所拥有的智慧远非他人能比。他一直没看透，或许其他人同样也没看透楚白的内心到底拥有何等智慧。这个少年或许日后真的会是人类取得胜利的唯一希望。亮了一整夜的手术室红灯，此刻终于变成了绿灯，这也代表着手术已经成功。医生，他怎么样了？夏兰菲菲等人看到医生出来，第一时间跑了过去。手术很成功，他的求生欲望非常强烈。但是这和你们提供的信息不太符合呀，医生带着疑问说道。嗯，什么信息不符？夏兰愣了一下。我看信息上说他是一级亏灵者，你们还是自己进去看吧。医生抬了抬手。当夏兰等人推门而入的时候，发现此刻整个手术室内一些物体在不断的颤动，像是被一股庞大的无形力量操控。这是念力。菲菲看着物体不断的颤动，俏脸一阵惊讶。医生，他怎么还不醒？秦昊问道。手术很成功，嗯，他的脑部受到了创伤。至于什么时候醒，我无法保证，也有一定几率。成植物人医生开口道：“开什么玩笑？这就是你说的很成功。”夏兰顿时恼火。长官别动怒，毕竟送来的时候他也就只有一口气了。能保住命，的确是很成功啊。如果想让他醒，必须刺激一下大脑。至于怎么刺激，要看你们的了。医生说完，灰溜溜的走出了房间。呸！庸医！菲菲顿时怒道：“不管如何，命是保住了。看来……”他比我们想象的要顽强很多，而且无形之间已经有复苏念力的迹象。夏兰看着四周晃动的物体，缓缓说道：“念力是人类自身除去召唤兽唯一的攻击手段，但念力也并非是所有人都能觉醒。哪怕是异族人，觉醒念力的可能也不是很高。比如楚白沙的这个异族人长老，他就没有念力攻击，反而是之前对付他的高等异族人有。而人类亦是如此，哪怕你达到 A 级的精神强度，也不能说是百分之百觉醒念力。念力不仅仅可以当做一种攻击手段，甚至可以是防御手段。”对于精神强度的要求，自然也是极高的。昏迷中的楚白看似像是昏死了过去，但他的脑神经的活动量却比平时多了近十倍。房间内一些装着药的瓶瓶罐罐和玻璃杯不断的晃动，甚至有些已经悬浮了起来。啪！顿时，玻璃杯从台子上坠落，摔得稀碎。众人集体懵逼，刚刚有复苏念力的迹象，竟然就能把远在几米开外的玻璃杯摔碎。这个家伙总能给我们惊喜。独眼龙苦笑的摇了摇头。可是他身上的伤已经用治疗液全方位覆盖了，按理说也该醒了。如果他一直不醒，该怎么办？菲菲问道。刚刚医生说需要刺激一下，要不刺激刺激？夏兰开口道。嗯，怎么个刺激法？难道电疗？秦昊愣了一下。你想他死啊？肯定是精神上的刺激，不是肉体上。你个憨批！菲菲白了一眼。菲菲，我觉得你越来越不尊重我了。秦昊沉着脸怒道。夏兰无奈的摇了摇头，独自离开了病房。大概过了半个小时，夏兰开车带着巧儿和青竹来到了医院。楚白唯一挂念的，或许就是自己的妹妹了。如果让她来对着楚白说几句话，兴许能够起到刺激的作用。进入病房的巧儿，一眼就看到了让她几乎崩溃的一幕。哥，巧儿看着那躺在病床上昏迷的楚白，眼泪瞬间止不住的涌出。楚哥哥，青竹捂着红唇，眼角泪珠脸颊低落。难道他的噩梦真的应验了？看着二女伤心的模样，夏兰拍了拍二女的肩膀，别太伤心，楚白没事。不过想让他醒，还需要你们。怎么能让我哥醒？是需要换肾还是心脏？只要能让我哥活，我什么都愿意。巧儿揉着通红的大眼睛，抽泣的喊道。听到此话，众人对视了一眼，这或许就是亲情吧。为了亲人
可以付出一切，哪怕是生命。他曾经和夏荷也是这种关系，但向来不愿意过多表达自己意思的夏荷，被他误会憎恨，直到今日方才释怀。用我的，我也愿意。青竹站了出来，靠，好羡慕，这小子真的好福气啊！秦昊顿时羡慕了起来。不用你们掏心挖肺，夏兰无奈，又道：“巧儿趴在楚白身边，喊救命，喊得越凶越好。”听到此话，巧儿愣了一下，不过。只要能让他唯一的亲人活过来，这点要求算什么？当即是趴在了楚白身旁。哥，救命啊！我快死了！伴随着巧儿的一声呐喊，楚白依然是没有任何反应。此刻陷入无尽黑暗中的楚白，仍然带有少量的意识。可是他的意识就像是包裹在无尽的黑暗屏障中，是一个黑暗世界，什么都没有。他像是被隔绝了一样，他和外界的一切都失去了联系，声音、感官全都屏蔽。这就是潜意识的世界。人类在陷入完全昏死的状态下。会进入潜意识状态，这种状态极度危险。如果不用特殊手段唤醒，或许就真的陷入永恒沉睡。没用啊，连手都没动一下。巧儿看着毫无反应的楚白，立马急了：“再试试！”夏兰道：“哥，救我！我不想死啊！”巧儿再一次大喊了起来，然而依旧毫无反应。嗯，什么声音？楚白隐隐间像是听到了一缕声音穿透黑暗，进入他的潜意识，但声音非常微弱，让他无法判断。随着巧儿一声又一声的呼喊。也并非毫无反应，连接大脑的电脑上开始显示大脑活跃度，从一开始的十倍跳到二十倍，连带的是更强的念力波动。有反应了，菲菲立马激动了起来。巧儿再一次不竭余力的大喊着，希望用声音唤醒潜意识中的楚白。被无尽黑暗笼罩的潜意识中，楚白似乎再一次听到了那道声音。巧儿，是巧儿的呼救声。楚白愣了一下，意识开始缓缓复苏。这个时候的大脑活跃度已经跳跃到正常水平的三十倍，无限接近四十倍。这几乎超越了人类大脑所能活跃的极限。巧儿，你在哪？楚白站在无尽的黑暗中，探索着，大喊着，但喊声只是化作回音，传荡开来。眼前的黑暗像是巨大的囚牢，困着他。妈的，放我出去！楚白猛地抬手，疯狂地砸击前方的囚牢，一次，两次，三次，没有效果。只看到神经活跃度在不断攀升，可身体依然没有效果。夏兰诌了诌黛眉，显然也有点不知所措。巧儿大喘了几分钟。累得气喘吁吁，嗓子都快喊哑了。要不我来试试吧？我也不知道能不能行。一旁干着急的青竹弱弱的问道：“行吧，试试看。”夏兰点了点头，然后青竹开始酝酿情绪，想到了他死去的父亲，眼角的泪珠瞬间落下，然后直接趴在了楚白身上，拳头紧握着：“楚哥哥，你快醒了，求你了！”青竹顿时大喊了起来：“啊，谁他妈掐我？”垂死病中惊坐起，楚白顿时龇牙咧嘴的大喊了起来。众人被这忽然惊醒的楚白着实吓了一大跳，掐掐你！夏兰稍稍愣了一下，然后看了一下青竹的小手，顿时满脸火红。呃，青竹，你轻点。此刻，青竹的小手正抓在某人的小兄弟上。菲菲、巧儿、秦昊、独眼龙，可能是青竹的情绪酝酿的过于投入，似乎总想抓点什么才能发力呐喊。再加上爬在楚白身上的位置不偏不斜，所以……啊，对不起，对不起！青竹立马松手，小脸红的都能滴出血来。楚白感觉自己像是在某一瞬间被强行拉出了潜意识，随之而来的就是全身的剧痛。死，顿时倒抽了一口凉气。哥，巧儿立马趴在了楚白身上，亲昵的在后者的脸上蹭了蹭。没事了，别担心。楚白摸了摸巧儿的脑袋，这才看向众人。我昏迷了多久？别告诉我，又是十几天。距离你昏迷已经过去两年了，人类已经败了。我们现在在地下城镇，菲菲表现的很是失落，说道。然后这货说着，竟然还抹起了眼泪。楚白看了一眼巧儿，又看来看清楚。你当我是傻子吗？楚白白了一眼，这菲菲不着调的性格还着实让人无奈。嘻嘻，没骗到你。菲菲立马龇牙笑道：“你昏迷了一夜，多亏了青竹才把你叫醒。那特么能是觉吗？”哎呦，疼！楚白感到一阵剧痛袭来，这丫头简直是和自己的小兄弟有仇。对，对不起。青竹羞愧的低下了头，恨不得找个地缝钻进去。楚白苏醒，众人无不是松了一口大气，纷纷围在楚白身旁。巧儿、青竹、夏兰等人有说有笑，这或许就是家人的感觉。站在手术室外的夏荷望着热闹的病房，并没有选择进去打扰，同样长长的松了一口气。不过这时，一名军官急匆匆的走到夏荷身旁，道：“将军，卓里将军找您有重要事情商讨，您看。”听到军官的话，夏荷皱了皱眉眉：“你回去告诉他，我已经有十兽候选人的推荐者了，不需要他给我介绍其他人选。”可是卓里将军给我下的是死命令，必须让您赶过去。”那军官为难的道：“行了，你回去复命吧，我这就过去。”夏荷知道也甩不掉这牛皮糖，这才抬了抬手。多谢将军理解，那军官感激的点了点头，匆忙离开。世界联盟一共有十位石兽，已排名定强弱。当然
，是以个人实力进行排名，不包括石兽麾下的召唤师军团。每一名石兽都掌握着大量的召唤师资源，对他们有绝对的支配权。但只要有任何一个石兽死亡，那么，死亡石兽所带领的召唤师军团就会变成没有编制的军团，这就需要世界联盟尽快选出一名新的石兽接手。选拔有两种途径，一种就是世界征兵，征召那些实力强悍的召唤师进行选拔，最终优胜者成为新的石兽；第二种途径就是其他石兽推荐的人，每一个石兽都有一个举荐名额，然后让他们互相战斗，最终胜利者便能坐上那无数人梦寐以求的王座。下河要举荐的人便是楚白，不过很显然，作为排名更高的卓里，同样也有。如果一个人同时被五名石兽同时举荐，那么那个人就会直接晋级为新石兽。卓里找下河的意思也很简单，让他帮助自己的推荐人。从重症监护室转移到普通监护室的楚白，百无聊赖，已经静静的躺了三天。以人类如今的医疗水平，三天时间，楚白身上的伤势已经痊愈大半。这多亏了异族人的治疗液科技，除了胸口凹陷、心脏遭到压迫稍微严重点外，其他伤势倒恢复的非常好。哥，张嘴，巧拨开橘子，递到楚白面前。楚白张嘴一口吞下。嗯，很甜。楚哥哥，这样捏可以吗？青竹酥弱无骨的小手轻轻在楚白肩上很认真的捏着，再重一点。楚白笑道：“好的。”青竹点了点头，小手力道微微加大。一旁的菲菲站在楚白身旁倒水，而夏兰则是关注着电脑仪器的各项状态。法克，我怎么想打这货一顿？秦昊站在门口，脑袋咬牙切齿。我也想。独眼龙握了握拳头，牙齿咬的都快冒火星子了，竟然让四个大小美女如此照顾。简直是杀人诛心！楚白冷不丁的看到秦昊和独眼龙那仿佛能杀死他的眼神，立马尴尬的笑了笑：“你俩瞅什么呢？还不快叫医生来换药！”菲菲转头看到秦昊和独眼龙，道：“秦昊，独眼龙，过分！”秦昊说完，气冲冲的去叫医生了。虽然二人表面上像是很恼火，但心里却依然暖洋洋的，因为他们从来没像如今这般和谐过。不知不觉，他们几人已经因为楚白而关系更加亲密，逐渐向着家人靠拢。楚白也并没有因为他们的实力不强拖后腿。而又任何责怪，反而是一个人选择用并不强壮的肩膀，默默接过所有人身上的担子，独自承担。经历过那么多场生与死的残酷战争，偶尔的放松享受似乎也在情理之内。当然，楚白自己也明白，舒服是留给死人的，他的路依然漫长而艰难。不过他相信，人类终将战胜异族，总有拨开云雾见光明的那天。不一会，医生来了，替楚白换上新的治疗液，伤势恢复的很好，明天就可以出院了。医生说完，转身离开。此时。夏荷也终于带着一些营养品来看楚白了。你们先出去一下，我有事要和楚白单独聊一下。夏荷看着几人，缓缓说道。众人点了点头，陆续离开病房。看着身上绑得像木乃伊一般的楚白，夏荷也是感到一阵心疼。但向来要强的他，并未表露出什么，依旧是一副不食人间烟火的味道。似乎夏兰、夏荷这姐妹俩的性格倒是如出一辙。伤势怎么样了？夏荷缓缓问道。嗯，差不多了，明天可以出院了。楚白点了点头。其实我不应该这个时候来打扰你，不过事情的确挺急的。夏荷说完，拿出一份名单。你不会告诉我又要去救什么人吧？楚白嘴角抽了抽，道：“不是，是石兽的候选人名单。我已经把你的名字报上去了。”夏荷开口道：“石兽候选人，我有说过要参加选拔吗？”楚白皱了皱眉头：“我还以为你会很高兴。难道成为石兽不是你一直以来的梦想吗？”夏荷稍稍愣了一下：“几年前，我的确以石兽为目标，但现在也明白了，想要足够的自由，就不需要那么大的权利。”楚白缓缓说道：“你的意思是？”不打算参加石兽候选人，夏荷颇感惊讶，似乎这在预料之外。若是他不想参加石兽选拔，那他辛辛苦苦几乎和卓里关系搞僵，才把楚白名字加上去，难道都白费了？你的好意我心领了，石兽还是算了吧。楚白抬了抬手，你开什么玩笑？夏荷略有控制不住的怒了出来。室外的夏兰等人听到房间里的喊声，皆是露出了几分诧异。夏兰姐，夏荷姐，这是发哪门子脾气呢？菲菲探着脑袋，垫着脚尖趴在玻璃窗口看了进去，她为我们做了很多。不过楚白有自己的意志，也有自己的想法。强求不来的夏兰摇了摇头，说了一句让其他人莫名其妙的话。看着夏荷如此大发雷霆，楚白也是感到一阵诧异。这似乎还是第一次见夏荷发那么大脾气。你知道我为了把你名字加上去，差点。说到这里，夏荷突然止住了，眼角微微红润，随后深吸了一口气，又道：“这名单上有一个家伙已经得到了四位石兽的推荐。如果你不参加，我会被迫推荐他。一旦这个家伙成为石兽，会有数以万计的召唤师丧命。他不配成为石兽。”楚白眉头紧锁，注意力并没放在石兽上，而是夏荷所说的“差点”。差点什么？你刚刚说把我名字加上去，差点，差点怎么？楚白问道。没事，夏荷强行忍住不动怒，这才把名单丢在了楚白身旁，道：“你实在不想参加石兽选拔，我也不强迫你，是我看错了。”说完，夏荷缓缓离开病房。楚白这才把名单拿了起来。
可是当他看到名单上一个显眼的名字后，双眼微微虚眯了起来。祝成威 ，A 级召唤师，被十兽三大将排名第三的卓里，排名第四的王林，排名第五的李和和排名第九位的严启山，这四位十兽同时举荐。楚白诧异了，祝成威这货是 A 级，明明是个 D 级召唤师，还是靠着强化技勉强挤入 C 级之列的家伙，是个彻头彻尾的废物加纨绔的家伙。若是让他当了十兽。那还得了，先不说这货会不会公报私仇，就凭他一个废柴带领数万的召唤师，完全就是把人类往火坑里推。楚白并不想看到这一幕，脸色略有铁青。楚白直接把身上的绷带全部扯了下来，走了出去。此刻，刚出房间的夏荷微微仰着脑袋，极力的控制眼中的泪珠不落下。他感觉特别委屈，为何自己所做的一切都是为了人类，为了大义？难道就没人理解他吗？以前的妹妹如此，现在他看上的男人亦是如此。姐，你别太难过，他有自己的想法。我们干涉不了夏兰走了过去，安慰道：“砰！”突然，房门被踹开。楚白拿着名单：“石兽，我当定了。什么时候参加选拔？”已经不抱什么希望准备离开的夏荷，突然看到楚白的出现，俏脸大惊：“你！”夏荷愣了一下。夏兰等人同样是满脸震惊：“你们不用拿这种眼神看着我，石兽我当定了。我不希望某些人拿人类的未来开玩笑。”楚白脸色坚定地说道：“楚哥哥，青竹俏脸绯红，小手无处安放。”嗯，你们还看？这是一件很严肃的事，认真点好吗？楚白诧异，啊，你这个家伙，你没穿衣服你知道吗？憨货！菲菲顿时大叫了起来，捂着脸，但依旧不妨碍他从指缝里偷看。楚白顿时大惊，低头看起，脸刹那间怒红了起来。尼玛，我衣服呢？某人大喊之后，立马灰溜溜的跑回了病房。看着那让人琢磨不透的家伙，夏荷也是破涕为笑。这个小家伙不应该是大家伙，还真是让人又恨又爱。明明都已经不准备参加石兽选拔了。害得人家徒增伤心，这又突然想参加了，当真是变脸比翻书都快。楚白选择参加石兽选拔，不否认有私心，就是看住陈威这货不爽，阻止他成为石兽，也相当于保住了前线那数万召唤师的命。在病房又休息了一天，第二天楚白顺利出院。这连续在病房里躺了四天，元气满满，身体各项特征也都到了最佳状态。按照夏荷所说，后天就是石兽选拔的日子，留给楚白的时间也只剩下一天。对此，楚白并没有放在心上，只要不出意外，石兽。他势在必得。返回别墅之后，楚白就听夏兰说自己在昏迷期间，无形之中竟然使用了念力。对此，楚白是一无所知，但自己可以使用念力，也着实让他震惊了好大会。他非常清楚念力代表着什么，不但可以攻击，同样也能用于防御。在与异族人战斗的那么长时间里，他两次身受重伤，根本原因就是把生命寄托在战斗服上。他的小命似乎就捏在战斗服手里，只要他破损，自身的生命也就会受到威胁。而念力的作用也远不于此。至于能开发到什么程度，也全看召唤师自身的水平。但楚白也面临一个棘手的问题：目前自己身边的人没有一个开发出念力，就连位居石兽的夏荷也同样没有。自己只是在无意识的情况下偶然发动念力，至于如何主动使用，他是瞎子走路，两眼一抹黑。看来只能自己慢慢摸索了。楚白，你最好过来看一眼这个。突然，夏兰打断了楚白的沉思。嗯，怎么了？楚白愣了一下。随着楚白跟着夏兰来到客厅，液晶电视正在播放一些画面。这此刻，电视画面中播放的是东部战区的情况。那些几天前还组织战斗力、奋起反抗的人类，早已全部被灭。一眼望去，尸体堆积如山，还有不少没死的人类被异族人压着前往熔炉。这些人类衣衫褴褛，他们眼神空洞，毫无情感，甚至连哀求都没有。似乎他们已经接受了命运，他们只有小声哭泣。他们哀叹自己的命运，哀叹天道的不公。在他们行走的尽头，有一口巨大的熔炉，翻腾着，冒着滚滚浓烟。即便是没在现场。仿佛也能闻到那熔炉之中飘溢出的腐臭，那里面可全都是人啊！他们在干什么？楚白脸色阴沉。哎，这条画面不是电视台播放的，是异族人利用科技手段强制投放到人类社会的。夏兰叹了口气，又道：“这口熔炉是播种者的食物来源，他们把人类作为养料，在熔炉之中发酵，培养营养群。”听到此话，楚白瞳孔瞬间布满血丝。这群狗杂碎，找死！楚白拳头顿时紧握，额头上青筋凸起。不过他也注意到了那远处小声哭泣的菲菲，他怎么了？楚白转头看去，问道：“他母亲和弟弟已经……”夏兰说到这里，看了一眼熔炉。我们去救人的时候，菲菲为什么没说他还有家人在东部战区？楚白皱了皱眉头，他这孩子，我也是刚知道的。夏兰叹息一声。就在楚白刚要去安慰一下菲菲，电视画面突然一转，一个异族人长老出现在了电视屏幕上，他踩在无数人类骸骨堆积的山丘之上。短短几天，你们杀了我们两名长者，对此。我很是愤怒。今天你们看到的这一幕，不久之后将会在整个人类世界出现。你们尽情享受剩下的时光吧，同时也享受绝望吧。
。哦，对了，你们人类引以为傲的巨龙召唤者已经死亡，想必你们也都清楚。你们天真的以为人类出现强者会拯救你们，真是可笑。在异族人的大军之下，任何人类都不堪一击。巨龙召唤者，石兽，如此可笑。今天再送你们另一份大礼。说到此处，异族人长老忽然指向远处的石柱上，一名石兽被死死地钉在上面。那可是石兽啊，人类站立的天花板。如今却被死死地钉在石柱上，而这位石兽不是旁人，正是死掉的排名第七位的卓不凡。这和把整个人类钉在耻辱柱上有什么区别？很可惜的是，那位巨龙召唤者的尸体没留下，不过已经无所谓了。今天就到这里，各位安好。异族人长老用极为接近人类的语气，滔滔不绝演讲了一番。这番话对人类世界无疑是一场巨大的冲击。这条信息播放完之后，整个别墅内静得可怕。不仅是这栋别墅，整个人类世界同样静得可怕。一片死寂，无数人们绝望无助。他们本以为巨龙召唤者的出现会一改人类颓势，但那位巨龙召唤者却以生命的代价杀了一名异族人长老。可如今异族人长老又出现一位，而巨龙召唤者却没有第二位了。如今在人们眼中不可战胜的石兽也死了一位，这是不是在预示着人类文明即将走到尽头？他在挑战我吗？楚白微微眯眼，但谁都能看出那眼神之中跳动的可怕怒焰。果然，在这条新闻播出之后。整个人类世界就出现了大规模的骚乱，无数人类走上街头，拉出横幅，横幅之上只有二字：开战。甚至还有不少人类拿着恐龙头套，不知道是在祭奠死去的楚白，还是以此来壮胆。总之，异常壮观。世界联盟自八年前之后，这是第二次遭到毁灭性的士气打击。原本楚白辛辛苦苦拉起来的士气，这次算是荡然无存。迫于外界的压力，世界联盟也只能紧急召开新闻发布会，并且昭告天下，此战必开。这一战。也将是人类四十余年来真正意义上的全面反击战。看着蹲在角落里抽泣的菲菲，楚白走了过去，什么也没说，轻轻拍了拍菲菲的肩膀。出了这种事情，什么安慰的话也于事无补。呜、哦，楚白，我是不是很没用？我连母亲和弟弟都保护不了，我太废物了。菲菲哭得让人伤心，也让人感到绝望。这不是你的错，我们能力有限，你也尽力了，楚白也不知道该如何安慰，只能尽量让菲菲振作起来。我本以为母亲和弟弟躲在地下室会很安全。我以为等我们打回去就能救他们，我太蠢了。菲菲抹着眼泪，大哭着：“你怎么那么确定他们被杀了？万一还活着呢？”楚白说道：“那熔炉建造的地方就是我家上方，就算没被投入熔炉，也绝对活不了的。”菲菲摇了摇头：“只要你没亲眼看到，怎么知道他们死了？万一还活着呢？”楚白又道：“现在世界联盟受到外界舆论压力，应该会很快拿出方案，夺回东部防区也只是时间问题。到时候我陪你去看。”听到此话，菲菲抹了抹眼泪：“你说的是真的。”我何时说过谎？楚白笑道：“呜、哦，楚白，谢谢你。”菲菲一把抱住了楚白的脖子，再一次大哭了起来。没事，楚白无奈，拍了拍菲菲后背。菲菲破涕为笑，再次露出了那灿烂的笑容。也只有你能把这丫头哄好下，兰看到这里，无奈的摇了摇头。楚白不知道菲菲家人到底是否还存活，不过哪怕还有一丝希望，也不能忽视。东部防区对人类来说是非常重要的防区，肯定不会放弃。再加上这次的异族人也彻底把人类给惹毛了。当然，惹毛的不仅仅是世界联盟，还有他楚某人。就在这时，电视里也出现了世界联盟的新闻发布会。显然，异族人的做法对世界联盟的冲击最为巨大，这让人类一度认为世界联盟和世界联邦两大组织体系已经无法保护他们的安全。这是非常危险的信号，想要把这种负面影响降到最低，那就只能开战了。世界联盟宣布，将用十天的时间整军备战。这次参战人数也是继八年之后规模最大的一次，而参战的石兽也多达五名以上。甚至还有石兽大将加入。在世界联盟发布这条信息之后，人们原本愤怒的情绪才得以稍稍平复。但这也加快了世界联盟确定新石兽的步伐。原本定在后天进行的石兽选拔也紧急调整到了明天。楚白并没感到惊讶，似乎也在预料之内。毕竟异族人这招杀人诛心，来势汹汹，根本让世界联盟没有半点反应的机会。在休息了一夜之后，第二天一大早，楚白便接到下河的通知，前往世界联盟总部，准备接受石兽第一轮考核。想要成为石兽。不仅仅要有超乎常人的理论知识，个人实力也要达到 B 级以上的水平，而且还要有统领数万召唤师的统治力。在整个人类世界，召唤师是最为宝贵的存在，只有把他们交到强者的手中，才能发挥出真正的力量。此刻，在世界联盟总部外围聚集了数百人。让人震惊的是，这上百人竟然全都是 B 级召唤师。他们有的是隐藏在市井的猎魔师，有的是来自各个战区的召唤师，还有的是石兽推荐而来的。石兽推荐的要比这些通过世界征兵来的人更占优势。特别是理论知识考核，石兽推荐来的人会在第一轮考核结束增加20分，满分只有100分，而80分是及格线
，这二十分可是极为重要的。对此，楚白倒是毫不担心，以他的理论知识，第一轮考核随便过。不过，就在楚白即将步入考场之际，两道熟悉的身影进入了演练。妙妙，你想不到吧？我现在可是 A 级召唤师，祝成威昂首挺胸，意气风发。你都说十遍了，我知道啦。林妙妙无奈的摇了摇头，但眼神看向祝成威，又变回了之前的爱慕。嘿嘿，这次的考核我势在必得，我爸已经托人把考核内容透露给我了。我绝对能以满分完成考核，而且第二轮的选拔，我的选拔对手也都是内定的，我随便就能打败他们。只要我成了石兽，嗨，我可就是这个世界最高战力的天花板。祝成威大笑了起来，笑的那是相当放肆。我知道，我看上的男人一定不会错，加油！林妙妙站在一旁加油打气。只是可惜了，这一幕某人是看不到了。本以为我成为石兽，能好好报复一下楚白那个家伙，谁知道是个短命鬼，完全不给我这个机会。祝成威想到楚白。不仅冷冷发出笑意，是啊，当初羞辱我，我也没来得及报仇呢。哎，没劲。林妙妙叹息一口气，似乎想起这个和他同期的天才，本以为是颗照亮大地的星星，没想到仅仅参加几场战役就彻底坠机了。这样想来，似乎还不如祝成威呢。最起码人家有个牛逼的爹，不会让自己宝贝儿子上战场。如今更是能凭借和石兽的关系，稳稳的坐上石兽的位子。他也可以依靠祝成威，在这动荡的末日之下活下去。毕竟一个手握数万召唤师的石兽。是绝对有能力保护他的。想到此处，林妙妙轻轻亲了一口祝成威，表示自己的忠诚。这让远处把这一幕尽收眼底的楚白看的是一阵作呕。数百人听起来很少，但看起来确实黑压压的一大片。他们一个个摩拳擦掌，蠢蠢欲动。石兽不单单是人类战力的天花板，更是集天下荣耀于一身的存在。能够成为石兽是不少召唤师的梦想，但成为石兽的苛刻条件实在是过于困难。先不谈后续的比赛，就这一条考核，估计都能刷下去九成的人。因为召唤师理论的考核是挑选的最难、最刁钻的题目，包括模拟战场反应、各种妖兽的实力和他们的弱点等等。但也有少数人胸有成竹，这其中就包括祝成威，已经把题目答案烂熟于心的他毫无压力。随着考试开始，每一个召唤师都会进入一个单独的小黑屋，小黑屋里只有一张桌子、一张试卷和一支笔，这也是为了防止作弊，连电脑答题都没设置。进入小黑屋的楚白看着桌子上的题目，微微咧嘴，毫不夸张地说。这种题目，怕是连巧都能答出来，完全是没有任何压力。紧锣密鼓的40分钟考核，不断有召唤师交卷离开小黑屋，有的垂头丧气，有的连连哀叹，显然都是对自己的考试成绩不太理想。这其中，除了楚白和祝成威，也有另外几名石兽推荐的几人，他们倒是表现的很是淡定。毕竟第一轮考核还有额外的20分加成，就算考了60分，依然是及格的。大概到30分的时候，楚白也把试卷答完，其中很多的理论知识，他这几次战役都遇到过，所以完全没有压力。比如有一条，毁灭者的弱点在什么地方？下面有几种选择，但楚白看着选择，并没有去选，因为下面的选择全都是错的。毁灭者的弱点是密度极高的骨骼，那里面才是血管。想要将其抹杀，只能召唤非洲象这类的大型猛兽，用獠牙刺穿血肉，损坏骨骼。楚白便是这样填写的。诸如此类的问题还有好多条，这一条就是十分，估计铺在这上面的召唤师应该不计其数。答完之后，楚白离开小黑屋，前往下河的办公室等候结果。楚白答的怎么样？夏荷看着楚白进来，便迫不及待地问道：“应该没问题。”楚白点了点头：“这个我倒是不担心。你在先驱者学院各项理论知识都是满分，我主要担心的是第二轮的实战。”夏荷缓缓说道：“怎么，有问题？”楚白问道：“有一个 B 级召唤师，他的召唤兽是非洲象，此人曾经和石兽之差毫厘，实力非常强大，而且还拥有念力。”夏荷开口道：“如果这样的话，祝成威应该有危险才是。”楚白开口道。他参加这次考核，就是为了阻击一切挡在祝成威身前的人，替他扫清障碍。等到障碍全部扫清之后，他会主动败给祝成威下河，严谨的说道：“哦，这样啊，问题不大。”楚白倒是丝毫没放在心上。我知道你的召唤兽是恐龙，但这个家伙的召唤兽不单单使用了五代强化剂，还使用了骨解魔组。食肉牛龙很难破防下和脸色严肃的说道：“难道骨解魔组的骨骼密度比毁灭者还要强？”楚白问道：“嗯、呃，这倒没有。”下河似乎想到了什么。几天前，那毁灭者不就是被楚白干掉的吗？莫非他手里还有其他强横的巨兽？既然我下定决心要成为石兽，就一定会成功。楚白说完，缓缓起身，估摸着自动审批试卷的电脑也该统计出分数了。不管如何，我也动用全力，把你的名字排在最后一位，和这个 B 级召唤师对打。加油下和开口道。楚白微微点头。大概又过了半个小时，分数也已经公布。但凡是顺利晋级的，都会出现在总部大厅那巨大的显示器上。不少召唤师全都集中而来，扫视显示器，看看有没有自己的名字。正如楚白所说的那般，第一轮考核就刷掉了足足九成的召唤师，这恐怖的淘汰率着实让不少人惊得满身冷汗。但这些名单之上，除了几十名勉强及格的召唤师晋级外，
还有三名幸运儿，竟然达到了满分。妙妙，看到没？第一个满分就是我。交卷时间只用了十五分钟。祝成威看着那大屏幕上的信息，笑道：“瞧把你给美帝林妙妙美好气的白了一眼。”然后继续看了过去。第二个满分的是一个叫秦勇的 B 级召唤师。可是，但他的目光锁定在第三页的第一个名字后，瞳孔骤然收缩。楚楚白，楚白的名字怎么会在上面？林妙妙当即是露出了震惊。什么？祝成威也是吓了一大跳，赶忙看去。姓名：楚白，精神强度 B 级，分数100。这便是第三页第一排所显示的名字。妈的，开什么玩笑？这个家伙不是已经死了吗？怎么会出现在这里？祝成威的脸色当即是铁青了下来。你怕什么？你没看到上面显示的是 B 级精神强度吗？他不过是一级，怎么可能是他？或许只是重名而已。毕竟连我的名字也有好几个重名的。林妙妙赶忙开口道。对，对，一定是重名。这个家伙的确是死了。夏荷之前发布过新闻发布会，如果他没死的话，夏荷不会乱说的。祝成威点了点头，同时也抹了把冷汗。瞧你那点出息，就算真的是他，你怕什么？你前面不是还有强者替你守关吗？林妙妙白了一眼，顿时感觉自己看上的这个男人又懦弱了起来。仅仅是听到楚白的名字，就吓成这副熊样。哼，失态了。这个秦勇是着力大将亲自挑选的守关人，一般人想突破他的防线，那就是痴心妄想。祝成威突然有了底气，冷冷的笑道：“各位参赛人员请注意，由于时间关系，原定的一个小时休息时间提前结束，请晋级的学员进入预定的比赛场地进行第二轮考核。”伴随着联盟总部内的大喇叭响起，几十名晋级者纷纷抖擞了一下精神，陆陆续续的进入最终的比赛场。比赛场地定在了世界联盟总部专门用于特殊训练的圆形罗马场上，面积不大，但也不小，足够让召唤师战斗。在比赛场地的最高处有六个裁判席，其中便有三名石兽。坐在首位的男子表情严肃，脸上有着一道疤痕，贯穿整个面部，不怒自威。这位楚白并不陌生，脸上带着疤痕的那便是三大将之一的卓里，在整个世界联盟有着举足轻重的地位，完全不是其他石兽能够比拟的。也是他曾经与毁灭者抗衡，虽然双方都没分出胜负，但他也全身而退，能够与毁灭者抗衡的石兽自然没那么简单。第二位，楚白同样不陌生，在东部峡谷之战见过的中将马尔斯。第三位就是夏荷。其他三位分别是世界联盟派来的高官，他们三人倒是表现得很是和善，毕竟身边坐着的可是世界联盟最高战力，哪能不紧张？楚白倒是没着急去参战席，而是选择地理位置较高的观众席，站在这里可以把整个赛场一览无余，能更好的分析出秦勇的作战水平。而且等他出场的时候，已经是最后两场了，也不着急下去。比赛的规则非常简单，就是守擂，谁能坚持到最后便是胜利者。这种车轮战是最能考验召唤师的持续作战能力。也最能考验其他召唤师的心理素质强度，毕竟一个如果在场上持续连胜的强者出现，那对其他人来说会背负极大的心理压力。从祝成威带着林妙妙进入比赛席位之后，那一双豆大的鼠眼就一直没离开过比赛席四周，一个一个看过去。当他发现比赛席上并没有楚白的面孔后，那是松了一口相当长的气，看来的确是重名的。就连林妙妙那一直紧张的心也放松了下来。坐在高位的卓里，眼神望着下方的祝成威，微微点头。祝成威也是冲着卓里投去一个感激的目光。这次的参战者可是有两位实力非常强劲的家伙，一个不知道从哪冒出来的 A 级召唤师祝成威，一个当年差点把我都打败的 B 级召唤师秦勇。二人的交锋应该会很精彩吧？马尔斯饶有兴致的看着台下，笑道：“哼，祝成威可是我钦定的，实力自然不弱。秦勇也绝对不是他的对手。”卓里面部僵硬的笑了笑，似乎他根本不会笑。那是自然，卓里将军举荐的人自然不会差。其实这次的比赛也只差一位石兽的举荐，这位祝成威就能直接晋升为石兽。不过也无妨 ，A 级的精神强度完全可以横扫全场。一名世界联盟的官员开始拍起了马屁，哼，就是还有一些人不识趣，明明知道一族人大军虎视眈眈，还偏偏不听我的话，擅自举荐其他人，浪费我的时间。否则此刻我早就在前线整军了，还会在这里当裁判。卓里话里有话，目光带着凶残，只是身旁的夏荷。卓里将军教训的是，是我太唐突了。其实我递交名单之后就后悔了，早知道就举荐祝成为了夏荷。尴尬的笑了笑，看待卓里的眼神中带着丝丝惧色。向来孤傲强势的夏荷，在面对卓里露出这般恐惧表情，着实让人耐人寻味。就连站在高处趴在栏杆上观看的楚白，也发现了一丝端倪。估计这个卓里应该没少威胁夏荷。哼！卓里轻哼一声，双手抱胸，大马金刀的坐在首位。夏荷这才把目光看向远处的楚白，投去一个可怜巴巴的表情，似乎是在说：“你可千万不能输啊，否则我会很麻烦。”楚白笑了笑，当即是伸出一个大拇指，表示一切没问题。随着比赛开始，不出所料，秦勇是第一个下去的。之所以把他排在第一位，目的就是扫清挡路者。何为挡路者？在场的这几十位召唤师，对于全是水分的祝成威来说，可都是强敌。区区地级精神强度
，靠着五代强化剂勉强入流的筑城威，那里是这群 B 级召唤师的对手。秦勇一登场，霸气十足，一头经过强化、基因改造、双重加持的非洲象那么一出，压迫感十足。这头非洲象的体型虽然只有食肉牛龙的三分之一大，但也足够害人，特别是那两根经过骨解模组强化后的象牙，任何猛兽在其冲撞之下，估计都会顷刻间落败。事实证明，正是如此。在第一轮的比拼中，上场的一位 B 级召唤师连三十秒都没能坚持，便被残忍的击败。第二轮、第三轮、第六轮、第八轮，比赛的进度那是相当的快，就连高处的楚白也看傻眼了。这个秦勇的战斗水平竟然达到如此程度，简直是可怕！看来秦勇的精神强度是无限接近 A 级的，否则不可能召唤出非洲象这种大型猛兽。这个家伙也太强了吧！下颌不仅露出了几分震惊，哪怕是他，估计也不一定是秦勇的对手。这样来是不是有点太慢了？一次性全上来吧，省得浪费我的时间。秦勇站在非洲象身旁，目光看向比赛席上为数不多的召唤师，沉沉的道：“妈的，这个家伙也太嚣张了！干他！”上，瞬间跳上去了十几名召唤师。石兽的个人战斗力在同等级之下，能以一挡百，就算再上去几个，估计也不是他的对手。就看最后一位的筑城威了。马尔斯笑了笑，这这场比赛简直是光速清场。那位世界联盟的官员。全场是张着嘴巴看完的，战斗打响，没有任何悬念。曾经一度险些成为石兽的秦勇，战斗起来相当彪悍，几乎以横扫之势击败现场的所有召唤师。祝成威面露喜色，只要他上去，随随便便动动手把秦勇打败。石兽，手到擒来。这下你该把心放在肚子里了吧？林妙妙脑袋枕在祝成威的手臂上，轻吟道。而且此刻祝成威发现身边已经没有召唤师了，想必那个和楚白重名的家伙也败了。哈哈，今天就是爽，爽翻天！祝成威大笑一声，然后起身，意气风发，弹了弹袖口，准备迎接接下来的简单战斗。然而，就在祝成威准备进场的时候，一道年轻的身影不急不躁地走了过来。“祝兄弟，也不用那么着急，你排在我后面，我还没上场，你怎么能先动呢？”楚白噙着一抹笑意，看向祝成威，笑道：“祝成威，林妙妙，怎么，刚刚难道没一次性全上吗？怎么还有一位参赛者？这小子一直没露面，他跑哪去了？”观众席上。发现那位黑马祝成威的身旁又出现一位少年，纷纷露出了诧异的表情。似乎刚刚那一次性涌上的十几名召唤师落败，并没有这个少年。搞什么？我们可一直都期待着能看到 A 级召唤师祝成威和 B 级秦勇的大战呢。这货从哪冒出来的？速度上去受死！不要在这里浪费时间！不少观众纷纷怒喝了起来。显然，这些观众们并不知道楚白的身份。虽然楚白最近一段时间活跃在电视上的次数也不少，但归根结底还是名义上的嗝屁了，故而很多人一时间完全没认出来。包括那裁判席上的诸多大佬们，也仅仅是把楚白当成了普通的召唤师。这位就是你推荐的那位举荐人。卓里阴森的眸子锁定在楚白身上，冲着夏河喃喃的道：“是的，看他样子，应该不是秦勇的对手。其实我蛮后悔推荐他上去的。夏河的求生欲望很强，似乎他很怕得罪卓里，故而也是委婉的笑道：‘卓里看似是食兽大将之一，人类的希望，但他本人一贯的作风就是为达目的不择手段。死在他手下的人类，甚至比他杀的妖兽都多，是个彻头彻尾的狼人。’”比狠人还要多一点，哼！你知道最好，白白浪费那么长时间。卓里轻哼一声，咦，这个家伙，我貌似在那见过，怎么就是想不起来了呢？马尔斯眉头紧蹙，一直盯着楚白，但就是想不起来了。此刻的秦勇依旧是稳如老狗，站在擂台中央，看向楚白，道：“喂，那个小子，不要浪费时间，下来。”哼，难得和老朋友叙叙旧，就那么着急送死吗？楚白缓缓转头，眯着眼，笑道。突然听到此话，秦勇愣了一下，他幻听了。刚刚这个家伙说什么？呵呵，夏河，你推荐的这个小子实力不高，耍嘴皮子的功夫倒是一流。马尔斯也顿时笑了出来。等一下，这个家伙在第一轮考核的时候，他的分数和祝成威、秦勇齐名，而且那二十分并未加上，是凭自己本事达到的满分。那名世界联盟的官员拿着名单，脸色一阵吃惊。哦，这倒是有点意思。马尔斯笑了笑，夏河尴尬不失礼貌的回应了一个笑脸，同时看向楚白。眼中尽是火热，只要楚白能赢，就稳坐石兽的位子。到时候他和楚白联手，也就没有惧怕卓里的理由了。此时的祝成威和林妙妙，那是完全石化在了现场，呆呆的看着眼前出现的青年，久久未能平静。楚楚白，你不是已经死了吗？为什么还活着？祝成威吃惊的道：“你觉得我可能死在你前面吗？”祝兄，等我把秦勇摁在地上摩擦之后，咱们就来一场男人之间的对决。楚白看着祝成威。说完，纵身一跃，三代战斗服立刻武装全身，轰然落入场中。伴随着场中掀起的一阵尘土席卷开来，楚白年轻的身影这才完完全全暴露在所有人的视野之中。完了！
，彻底完了！天哪，他怎么可能活着？祝成威此刻全身都在发抖，没出息的东西！这个废物不是秦勇的对手，你振作点！林妙妙反应过来后，立马恨铁不成钢的怒道：“祝成威，努力的控制自己的情绪，越是到这个时候，越不能暴露出任何慌张。他要对秦勇有信心。那五代强化技和五阶段古解魔组，几乎秒杀十兽之外的任何召唤师，楚白也自然不例外。就算他恐龙再怎么强。”也绝对破不了防御，祝成威一个劲的自我安慰。随着楚白登场，秦勇脸色微微一沉，他从对方眼神中没看出任何一丝丝的惧色，反而是从容淡然，一切好像都尽在掌握。他甚至感觉自己的命也在对方手里。难道是战斗的太多，出现错觉了？你为什么还不召唤？难道只会刷刷嘴皮子？秦勇镇定下来，道。楚白笑而不语，随后缓缓抬手，在万众瞩目之下，一头食肉牛龙轰然落地。砰！好。伴随着那一双粗壮的巨腿落地，就是一声震天响的牛龙咆哮。卓里、马尔斯观众这一刻，所有人集体懵逼。是是巨龙召唤者，他不是被官宣死亡了吗？为什么会出现在这里？他没死，人类的希望没死。巨龙召唤者，巨龙召唤者。刹那间，观众席的热情像是被丢了一枚重磅炸弹，瞬间燃爆。集体呐喊着：“巨龙召唤者！”卓里脸色铁青，那带着浓浓杀意的目光看向夏河，虽然一句话也没说。但那杀气足够说明一切。伴随着食肉牛龙的出现，秦勇并没表现出太多的慌张，而是脸色阴沉了下来。他在电视中见过这位一直想见却没有机会见的巨龙召唤者，没想到他竟然没死，还跑来参加食兽的选拔。哼，我早就有闻巨龙召唤者被誉为人类的希望，黑暗大地之上的灯塔，今日一见果然霸气。不过，可惜你遇到了我。秦勇冷笑结束，瞬间召唤巨象冲了出去。那一对锋利的象牙，如同两根锋利的长矛。仿佛能轻易刺穿所有挡在前方的生物，食肉牛龙仰天怒笑一声，同样迈着步子狂冲了出去。砰！两个巨兽轰然相撞，食肉牛龙张开血盆大口，狠狠地咬在巨象的背部。吃！大片鲜血迸溅，同时巨象的一根象牙也戳进了食肉牛龙的腿部。吃！大片的血雾自牛龙身上的血容纹路蒸发，变得更加狂暴。就在楚白全神贯注对战之际，秦勇忽然咧嘴笑了笑，随后突然抬手，猛地虚空一抓。念力顿时如山呼海啸般蜂拥而出，咔！一瞬间，楚白感觉自己的喉咙像是被一只无形的大手给锁死了。念力，哼哼，你以为穿上防御念力的战斗服就能安然无恙了吗？我的念力水平可不是那些高等一族人能比的，受死吧！秦勇笑了出来。巨龙召唤者又如何？念力才是人类最大的威胁。纵使你能召唤出巨兽，但作为召唤师，本身是没有任何防御。如此近距离的决斗场，只能被吊打的份。卓里双手抱胸。先前的担忧，在看到楚白被秦勇捏着脖子，立马又松懈了下来。念力是由大脑直接发出的一种无形力量，是大脑强度开发到一定水平才会出现。当年人类之中没觉醒出念力者的时候，可在异族人手下吃了不少苦头。哪怕是最强的召唤师，遇到会使用念力的异族人，也只能任由宰割。哈哈，妈的，吓我一大跳！这货没有念力，被秦勇克制的死死的。祝成威突然大笑了出来，看来老天还是站在我们这里的。楚白也不过如此，林妙妙眸子里又充满希望。哼，等我成功坐上石兽的位子，我先把楚白的皮扒了，骨头拆了，挫骨扬灰，让他知道得罪是什么下场。祝成威冷哼道，也由此可见，他对楚白的恨意到底有多深。此刻，楚白被秦勇念力死死掐着脖子，面色一阵涨红。第三代战斗服也立刻激发防御系统，脖子附近的防护开始发出光芒，试图阻拦念力的入侵。但秦勇的念力波动远远比楚白认知的异族人念力强了不止十倍，倒也不愧是险些成为石兽的强者。此刻。储备被念力控制的瞬间，食肉牛龙与他的连接也开始变得不稳定，竟然被体型还没他大的巨象压制。妈的，再这样下去，真的会阴沟里翻船。楚白明白念力到底有多可恶，故而抬起手臂，准备召唤出雷克斯暴龙，以极快的速度结束这场战斗。然而，还没等楚白的手腕抬起，突然，嗡、嗯，一股更强的念力席卷而来，直接控制他的手臂，没法抬起，做出召唤的动作。这夏荷看到这一幕，原本就一直悬着的心。更加紧张了，他也知道楚白并不会念力。如果刚开始不能有效的终结敌人，任何拖延都是在消耗自己的生命。楚白之所以没选择一开始召唤出雷克斯暴龙，主要原因是因为雷克斯暴龙被誉为残暴的蜥蜴王，咬合力高达四十万牛顿，力的计量单位。如果一开始便出现，极有可能一开始便咬死秦勇的巨象。这场比赛不允许出现死亡，当然也包括召唤兽，所以楚白留了一手。但这秦勇明显是不给他任何机会，他也清楚。一旦让对方掌握了主动权，他必败无疑。无论如何，现代的猛兽也断然不是史前巨兽的对手，因为
，完全不是一个次元上的交锋。可再这样下去，我必败无疑。楚白面色涨红，强制想要抬手，但那念力就像是无形的巨山，压得他喘不过气来。越是挣扎，这股无形的力越是强烈。冷静，越是这个时候，越要保持绝对的冷静。他连面对毁灭者都不曾有半点惧色，一个区区秦勇何足挂齿？深深明白之后，楚白强行吸了一口气，屏住呼吸，注意力开始全部集中了起来。专注，异常的专注，他大脑的活跃程度开始直线攀升。渐渐的，周围地面上的沙石似乎是受到了某种牵引，突然，全部悬浮了起来。这，祝成威看到远处的一幕，脸都绿了。嗯，不可能。秦勇发现自己的念力好像在遭受另一股更强的念力排斥。裁判席上的卓里眼神忽然一凝，他清楚的知道，但凡是觉醒念力的人，哪一个都是十万里挑一的天才妖孽。念力的觉醒条件相当苛刻。哪怕是石兽，能够使用念力的也寥寥无几。如果对方真正拥有念力，那就说明他就是天生的王者。嗡、哦，刹那间，一圈无形波动以楚白眉心为中心大肆扩张，竟然把秦勇的念力给抵消了三分之二。一瞬间，被掐着的喉咙如释重负。呼，死！楚白长长吐了一口气，又吸了一口气。那犹如猎鹰一般的锐利眸子直视秦勇。楚白做出了一个和秦勇如出一辙的动作，那就是抬手。虚空一抓，嗡、嗯！念力如惊涛骇浪般狂袭而出，混乱、强大、野蛮，这就是楚白念力的表象。这是他第一次主动使用念力，还没办法做到完全的准确。故而，在念力释放的一瞬间，秦勇立刻抬手防御，嗡、嗯！两股念力像是两个巨人在相互角逐，比拼万力。地面上的石子、沙尘迅速的受到牵引，逐渐形成一阵阵沙暴，围绕着二人疯狂旋转，遮天蔽日，竟然遮挡住了所有人的视线。什么也看不到了，里面到底发生什么了？祝成威努力的瞪着眼，想要一探究竟，发现他什么也看不清。这就是两个顶级王者之间的较量。马尔斯此刻也激动了起来，赫然站了起来。虽然依旧什么也看不到，但也能从中判断出什么。不可能，一个刚刚觉醒念力的家伙，怎么会比我的更强？受到楚白单方面压制，秦勇龇牙咧嘴，显然承受着他不该承受的力量。出来！楚白猛然抬手，啊！一声怒笑。一头五层楼高的庞然大物轰然降临，雷克斯暴龙那强壮的腿一步踏出，地面震荡。哈哧，一口之下，众生平等。那原本还颇为嚣张的巨象，在雷克斯暴龙绝对主宰的咬合下，骨骼当场崩碎。噗，一大口鲜血喷出，秦勇的脸色一阵涨红，显然是受到了反噬。楚白随之解除雷克斯暴龙和食肉牛龙，而念力的交锋也戛然而止。天空中弥漫的沙暴如同土色细雨，缓缓落下。我败了。秦勇跪在地上，双手撑地，喊出了一句让祝成威和卓里脸色铁青的话：“你的确很强。”成让了楚白笑了笑，随后这才把眸子看向那比赛席上吓傻的祝成威，随之竖起了一个中指：“秦勇，你这废物！”卓里顿时大怒。观众席在寂静了片息之后，瞬间哗然一片。接下来是不是轮到那位 A 级召唤师了？看来有好戏看了。卓里看着那落败的秦勇，又看了一眼吓傻的祝成威，那充满杀意的目光再一次转移到了夏荷身上。夏荷。你的胆子越来越大了，卓里怒喝道：“嗯，卓里将军，我不明白你的意思。”夏荷愣了一下，你几天前召开新闻发布会，亲口宣布巨龙召唤者死亡，可是他依然活得很好。世界联盟本来是打算拉拢此人，你却让他炸死，现在又冒出来强夺十兽位子，你居心何在？”卓里喝道：“卓里将军，我当初让他炸死，纯粹是为了保护他，而且他现在来参加十兽选拔，和直接加入世界联盟有什么区别吗？”夏荷此刻的语气也突然强硬了起来。他一个人或许没办法和卓里抗衡，但再加上楚白，两位石兽的实力可远远比单个要强。哪怕对方是三大将之一，呵呵，夏荷呀，夏荷，好，很好。卓里忽然冷笑，那笑容相当可怕。夏荷不再搭理卓里，而是把目光继续放在台上。还剩下最后一位参赛者，此次石兽最大的一匹黑马 ，A 级召唤师祝成威。主持人立刻把所有人的目光全都集中在了祝成威身上，集万众瞩目于一身。这让已经吓傻了的祝成威哭笑不得，他何德何能啊？这特么上去还不被对方吊起来锤？哎，废物终究是废物，你就是扶不起的阿斗！林妙妙气得突然起身，跺了跺脚，同时那怨毒的目光看向楚白，极为复杂。这个男人给他的感觉特别的复杂，每一次的出现就像是一把锋利的钢刀，在他高傲的内心上狠狠地砍上一刀。他后悔、绝望，为什么这个男人会如此折磨他？难道就因为自己曾经抛弃过他？或许这也仅仅是他自己这样觉得，在楚白看来，自己和他可没有什么关系，还站在那干什么？上场！卓里赫然起身
，看向了祝成威：“卓叔，我不行的，我我不是他的对手啊！”祝成威吓得腿肚子打着哆嗦：“你是我推荐的，你如果不上去，丢的是我的脸！给我立刻滚下去！”卓里那杀气腾腾的目光，仿佛能吃人一般。这祝成威此刻感觉自己想死的心都有，一方面是食兽大将，权力滔天，一句话就可让他下十八层地狱的狠人；而另一方面，是一个拥有史前巨兽。统治全场的君主王者，这下祝成威算是彻底明白“夹缝中求生”这句话的含义了。但是到如今也不容他有任何退缩的机会了，这才迈着一步三颤的步子缓缓走了下去。而那不明事情缘由的主持人还在疯狂添油加醋。各位，最终之战终于来临！这位祝成威理论知识满分，而且本身达到 A 级精神强度，达到这个强度足够召唤五头到六头左右的强化猛虎。就让我们看看是现代猛兽更强，还是远古巨龙更凶。不要眨眼。比赛现在开始，祝成威，老子那么牛逼，我自己怎么不知道？伴随着裁判的一声令下，楚白微微眯眼，那嘴角露出的笑容可是相当意味深长。祝兄，咱们两个还真是有缘的很啊！不知道你的伤好没好透，需不需要我动手的时候尽量轻点？楚白眯着眼，像是两个久未逢面的老朋友般和谐。哼，一切都是误会。如果楚大哥愿意饶小弟一马的话，打的时候尽量留守，来日好相见。祝成威谄媚的露出笑容，道：“哦，可以。”楚白笑了笑。随后缓缓抬手，哦，四只迅猛龙当即是被召唤了出来，给我往死锤！楚白怒喝，祝成威、卓里、观众，祝成威整个人傻了，这家伙翻脸比特么翻书还快。仓促之下，祝成威哪里管得了那么多，瞬间召唤出猎狗，嗷嗷，猎狗那令人傻眼的叫声，把整个观众席众人看的是满脸问号。A 级召唤师，五六头猛虎，就这，卓里此刻的脸已经无法用颜色来形容了，转变的速度都快赶得上七彩虹了。这祝成威是他亲自举荐的，为此还威逼利诱其他几位石兽联名举荐。本以为是一场很轻松的战斗，却被这突然杀出的程咬金给彻底搅乱。迅猛龙在发出一声响亮的叫声后，刹那间把猎狗给围了起来。在楚白那玩味的表情之下，迅猛龙瞬间狂奔而出。这就好比四只大猫在戏耍一只老鼠，这特么是 A 级？世界联盟到底在搞什么？这种垃圾货色都能混进来，肯定有黑幕。如果不是巨龙召唤者，这个废物肯定就成石兽了。妈的！不仅是观众暴跳如雷，就连那早已落败的几十名召唤师也是愤怒无比。裁判，我认输，我不打了，我认输。祝成威看着那四只迅猛龙在疯狂戏耍他的猎狗，整个人直接下瘫，疯狂的求饶。楚白缓缓抬手，猛地一抓，祝成威当场被拎了起来。我同意，你认输了吗？这才刚开始，急什么？楚白话音落下，念力顷刻间爆发。噗！祝成威被高高的抛起，重重的砸在地面，一大口鲜血喷出。脸色瞬间涨红了起来，楚白，我不过是和你有一点过节，你没必要把我往死里整啊！祝成威那惶恐的目光看向楚白，大喊道：“你这种小人会为了一点过节耍阴招？如果让你得势，你还会像现在这般求饶？”对于这类人，楚白的确没有任何怜悯之心，再度抬手：“妈呀，我不打了，救命啊！”祝成威哭得稀里哗啦，这可把看着的卓里搞得火冒八丈，他这个脸此刻算是彻底丢尽了。停停停，败者已经投降，不可再打。裁判这才抬手喊停。此时的祝成威被摔得鼻青脸肿，趴在地上如同死狗一般。新的石兽诞生了。马尔斯饶有兴趣地笑了笑。一个被誉为 A 级召唤师的祝成威，被巨龙召唤者吊着花式螺旋锤，那是一点碧莲没几溜。楚白的突然出现，对于这些观众来说，就是打了一剂超级强心针。似乎由他来带领石兽召唤师军团才是众望所归。因为楚白不是凭空出现，也不是利用黑幕进入决赛。首先，他拥有战功。东部峡谷斩杀异族人长老，为人类打赢那场必须赢的仗，大大减少召唤师们的伤亡。还有前往东部防区救人，与毁灭者正面硬刚，丝毫不怂，最终以濒死之躯斩杀毁灭者，救下东部战区的指挥官。而那名指挥官手里掌握着异族人在东部防区地下建造的巢穴位置，如果不把东部战区的底下巢穴捣毁，就算去再多的召唤师也无济于事。因为播种者就是个类似以后的物种，能够批量生产妖兽，不把它灭掉，妖兽大军会越来越多。救下东部战区指挥官，就相当于在无尽黑暗大地点亮一座灯塔，为人类照亮前行的路。这些都是战功，也有足够的说服力，让人们承认这位新石兽的诞生。此刻的祝成威败局已定，无需多言，裁判也是毫不犹豫地宣布了楚白获胜。这场石兽选拔赛也就此落幕。卓里缓缓起身，眸子看向站在赛场中享受喝彩的楚白，丝丝杀意仿佛化作洪荒猛兽侵袭而来。面对那人投来的莫名敌意，楚白也丝毫不怂。同样抬起那鹰眼一般犀利的眸子，二人之间的对视看似平静，实则是一场没有硝烟的对垒，是王者之间的凝视。哼！短暂对视之后，卓里轻哼一声。
在准备离开之际，他的手忽然放在了夏荷的香肩上。森森道：“夏荷，你玩的一手好戏，可是把我的脸给丢得一干二净。我很佩服你，以后小心点。”一句带着极具威胁的话落音，卓里头也不回的离开。他在威胁我。夏荷皱了皱黛眉：“哎，谁让你惹这个疯子了？好自为之吧，我也帮不了你们。”二思叹息了一口气，转身离开。在无数观众的热烈欢呼之下，裁判缓缓端着一个圆盘，那圆盘之上可不是什么美味佳肴。而是一件专属石兽的长袍和一枚印着双剑交叉刺入妖兽头骨的徽章，长袍上同样印着这样的图案。不要小看这件长袍，它的防御能力丝毫不比第三代战斗服弱，甚至还远远超越第三代战斗服，是属于人类战斗服科技顶尖的杰作，是石兽的象征，代表着权力、统治、威望、荣耀。恭喜你，巨龙召唤者，排名第七位石兽之位是你的了。裁判双手颤抖的把圆盘递到楚白面前，激动的说道：“多谢。”楚白露出一抹温和笑容，顿时让人如沐春风。等会，别忘了给我个签名。那裁判大叔悄悄靠在楚白耳旁，小声说道：“嗯，签名。”楚白愣了一下，嗨嗨，我儿子和女儿可都是你的小粉丝，特别是在你出现在电视上，他们可激动坏了。毕竟，人们对拥有绝对统治力的恐龙可没有任何抵抗力。裁判尴尬的笑道。楚白无奈的点了点头，这话倒也不错。看来你成为石兽，有些人不太高兴。这个卓里大将有点腹黑，你以后小心点。曾经有好几位石兽。就是死在卓里手中，裁判似乎对楚白的印象非常好，故而提醒道：“多谢提醒，如果他敢把手伸到我这里来，我不介意剁掉。”楚白点了点头。那看似温和的笑容背后藏着一头洪荒猛兽，可把裁判惊得满脸冷汗。这货别看年纪不大，又是一个狼人。既然石兽已经定下了，明天你就要去世界联盟报道，正式归入档案。刚好明天世界联盟也会召开紧急会议，应对这次的东部防区反击战。你作为新晋的石兽，是必须参加这次战争的。”裁判说完，恭恭敬敬的敬个礼，转身离开。此刻，场上周围的观众虽然都想下来亲自和这位新晋石兽近距离接触下，但都被四周的安保给阻止了。楚白倒是实实在在体验了一次大明星的感觉。看来你果然没让我失望。石兽大人夏荷眯着眼笑道：“夏荷姐就别埋汰我了。这石兽能不能干得好，还说不定呢。”楚白无奈的摇了摇头，倒是表现得异常谦虚。放心吧，我会帮你夏荷露出一抹迷人的笑意。谢了。楚白笑道：“跟我还客气什么？这不是分内的事吗？”夏荷小拳头砸了一下楚白的胸膛，温柔的笑道。看着夏荷那突然露出的古怪表情和动作，楚白顿时打了个冷处。既然拿到了石兽的证明，你也该去南部防线去看一看你的军团了。他们现在群龙无首，士气低迷。你当前要做的就是把他们的士气重新提起来。估计应该不太好办，毕竟卓不凡没死之前，在他军团之中威望非常高，再加上这次死亡是被两只毁灭者加工而死，死的相当惨烈。所以你刚去的话，估计这些旧部会对你产生排斥心理，你要做好心理准备。夏荷恢复正色，缓缓说道。楚白点了点头。既然他选择要承担起这个担子，自然要立威。一个没有威望的石兽，可称不上是石兽。而且石兽起步就是少将，虽然卓不凡生前有着中将的军衔和实力，但楚白毕竟不是直接继承一切，所以也只能提升为少将。在夏荷的带领下，楚白直奔南部防线，准备去接手卓不凡遗留下来的军团。在去的路上，楚白已经从夏荷哪里大致得知了前任石兽的军力情况。卓不凡带领的是一支两万人的召唤师军团，其中也包括五千名傀儡者。也就是说，实际战斗力只有一万五千人，这已经算是相当庞大的一支召唤师队伍了。毕竟培养一名召唤师何等困难，更何况是一万五千人呢？但这一万五千名召唤师并非集中在一起，他们都有各自的小组，分散在各大防区之中。常驻召唤师军队也就只有五千人左右，剩下的只会在石兽紧急召集的时候才会集合。一个小时的路程之后，楚白和夏荷抵达了南部防线，这里驻扎着常备军五千人，规模也相当庞大。而且不单单只有这一支常备军，其他一些石兽的常备军也都驻扎在附近。毕竟目前局势动荡，异族人既然已经攻下了东部防区，下一步的作战计划很有可能会多南北两大防线动手。虽然世界联盟预测下一步就是对北部防线下手，但异族人也不傻，知道什么叫佯攻，什么叫主攻。所以一旦出现只东打西的战略，人类很难第一时间做出预警。所以这就需要石兽军团在各处驻扎了。随着装甲车驶入防线，夏荷看向副驾驶上的楚白，道。这卓不凡生前培养了三名副将，你要做的就是得到这三个副将的认可，只有他们认可你了，你才能真正获得全军的认可。闻言，楚白点了点头，道：“我能理解，哪怕是一只动物也拥有情感，更何况是人类。自己跟随仰慕的将军被杀，的确很难适应。”听到楚白这番话，夏荷笑了笑：“你拥有天生的领袖魅力，或许这些召唤师在你手里才能发挥出他们最大的价值。”过奖了，楚白笑了笑，而且你让我想起一个人来。夏荷缓缓说道：“嗯。”谁？难道还有人和我相似吗？楚白愣了一下。八年前，异族人对人类文明进行了一次毁灭性的打击。有一个男人
作为当时战区的指挥官，带领两千召唤师，防御住了异族人四天四夜的进攻，也拖延到了援军抵达，这才没让战争彻底把四大战区吞噬。我们找到他的时候，他已经身受一百二十多处伤，直到把战区交到我们手上才倒下。我很钦佩他，他的领袖魅力让两千名召唤师没有一个人临阵脱逃下河。说到此处，又道：“他和你同姓，叫楚南。”突然听到此话，楚白的拳头忽然紧握，眸子里血丝蔓延，深深吸了一口气，这才强行忍住内心的怒火，似乎是注意到了楚白表情上的变化。夏河微微冷了一下，你别告诉我他和你，他是我父亲。楚白看似平静的语言背后是惊涛骇浪般的怒火。夏河瞬间愣住了，满脸不可思议的看向楚白。没想到当时战区英雄竟然还有一个儿子。知道楚白的身份后，夏河这才释然，这倒不奇怪了。说话间，车辆已经进入防区内，不过貌似他们来的不是时候。此刻，在防区的外围聚集了大量的召唤师，而且两方召唤师穿着的服饰不太一样，像是两个不同阵营的召唤师。这里出什么事了？夏河微微蹙眉，楚白也探头望了过去。夏龙昨天就说好的，你们滚出这片驻地，往后退二十里，你们没长耳朵，还是我说的不够清楚。人群中，一个身材魁梧的男子带着二十多名召唤师，对阵另外十几名召唤师，似乎在进行某种不友好的理论。李耀，你不要欺人太甚，这里是世界联盟分给我们的驻地，你没资格在这里耀武扬威。名叫夏龙的男子面色铁青，怒喝道：“哈哈！”那是世界联盟看在卓不凡的份上赏给你们的。卓不凡为了一点蝇头小利，跑去戳人家老巢，被两个毁灭者锤死。他的部下还有脸在这里驻扎？那么好的驻地，应该归我卓里将军。你们趁早滚犊子里要喝道。听到对话，楚白大致情况什么情况了？是来争地盘搞事情的。这卓不凡和卓里都姓卓，他二人有关系？楚白问道。没有，只是巧合同性罢了。夏河开口道。楚白点了点头。出现这种情况，你这位新任石兽。难道不应该上去阻止吗？夏河道：“不急。”再看会楚白抬了抬手，夏河也不知道这个小子在搞什么，但也不做表态，坐在装甲车中继续观看。李耀，你这是在侮辱石兽！夏龙怒道：“侮辱怎么了？本来就是个废物，他废，你们也废，现在连个正经编制都没有。”哦，对了，告诉你一个好消息，卓里将军已经派自己人去参加石兽选拔了。如果不出意外的话，祝成威将军将会接管你们。哼，到那时你会被撤职，沦为走卒。到那时，我会让你归入我的部下。啧啧，你有想过你之后的下场吗？李耀双手抱胸，相当嚣张。他身旁的一大票召唤师也是咧嘴发笑。妈的，欺人太甚！夏龙顿时暴怒，抬手召唤出一头棕熊，爆发出惊天怒吼。想打架？你和我打了二十场，一次没赢过，还不长记性？今天我就废了你！李耀话音落下，抬手唤出体型更大的北极熊。刹那间，火药味十足。夏龙暴怒，瞬间控制棕熊猛扑了出去。两头猛兽顷刻间站作一团，但明显北极熊的体型更大、更强壮，几乎几个回合就把棕熊死死地摁在地上。噗！遭到反噬，夏龙当场喷出一口鲜血，连三个回合都没撑过去。你还有脸叫嚣？今天先废你一条手臂，长长记性！李耀话音落下，抬手抽出腰间的匕首，走了过去。砰！砰！然而，就在李耀刚走到夏龙身旁，就听到了身后出现的巨响。李耀周围的召唤师集体转头。在看到头顶那五层楼高的雷克斯暴龙后，集体石化。这夏龙呆呆地看着前方，整个人陷入了迷乱的状态。这特么是什么怪物？你你们在看什么？我身后有什么？李耀不敢转头，他隐隐间感觉自己身后好像存在什么不美好的东西。噜噜噜，暴龙喉咙发出沉重的轰鸣声。这仅仅是喘气的声音，只是站在原地，压迫感足以让人喘不过气来。好，暴龙刹那间爆发一声怒笑，李耀当场转头。第一眼看到那庞然大物，就站在自己面前咆哮，狂暴的怒笑，带动烈风，把李耀整个人给吼懵逼了。我的部下也是你想欺负就能欺负的，活腻了吗？不多时，车门打开，一道身着石兽长袍的年轻身影缓缓踏出。李耀被巨龙咆哮带来的强烈压迫，震得双耳一阵嗡鸣，脸色刹那间一片苍白。夏龙看到这年轻人和一个女子走来，露出了几分错愕。表姐，你你怎么来了？夏龙没事吧？夏河看着那男子道：“他是。”楚白看着二人，似乎还沾亲带故。他是我的表弟夏龙，担任第七十兽军团中校。夏河缓缓说道。楚白点了点头，这才把目光看向那刚回过神的李耀。欺负人都欺负到我头上了，谁给你的勇气？楚白缓缓走出，眸子直视李耀，喝道：“你，你是巨龙召唤者？”李耀看着那庞然大物，整个人瞬间感觉不美好了，浑身都在发抖。既然知道，还不快滚！楚白沉沉的道：“不可能，祝成威才是第七十兽军团的将军。”你敢冒充将军？李耀反应过来，顿时大吼了起来。周围他带来的一群召唤师吓得站在两旁瑟瑟发抖。
特别是看到那暴龙晃了晃巨大脑袋，发出噜噜噜的低吼。楚白已经被正式任命为第七十兽军团少将，任命书明天会由世界联盟总部发放到每一个十兽军团。想提前看吗？夏荷此刻才缓缓走出，沉沉的道。猛地听到此话，李耀脸色一阵青红相见，没想到这一脚直接踢在了钛合金钢板上了。这第七十兽军团的新将军，竟然是威震人类世界的巨龙召唤者。这家伙不是被官宣死亡了吗？怎么还活着？种种疑问在李耀脑海里浮现，这下惨了呀！楚将军，我也是奉命行事，是卓李将军命我来收回这片驻地，并非是我有意找事。李耀的态度立马三百六十度改变。哦，卓李，你回去告诉他，有什么问题可以直接来找我，没必要为难我的手下。楚白开口道：“是。”李耀说完，正要打算走，毕竟再待下去，鬼知道自己会惹上什么大麻烦。等一下，我没让你现在就走。楚白说完，暴龙一步跨出，压迫感瞬间炸裂。你你想干什么？李耀瞳孔骤然收缩。夏龙是我的属下，打了人就走，怕是说不过去吧？楚白说完，微微眯眼，夏龙中笑，给我往死打，打死了我负责。突然听到此话，不仅是李耀满脸震惊，就连夏龙也是傻傻的站在了原地。这位新上任的石兽有点狂啊！李耀是谁？可是三大将卓里的狗腿子。常言道，打狗还要看主人，打李耀那不是明摆着扇卓里耳光吗？夏龙，别窝囊，让你干什么你就干。夏河冷冷的道：“妈的，老子身后有两个石兽撑腰，我怕什么？”夏龙顿时暴怒，瞬间起身一个飞踢，直接把李耀给踹翻在地，同时抬起手便是朝着李耀的脑袋劈头盖脸一顿暴 K。可恶，你敢打我！你们疯了！你们疯了！李耀被摁在地上摩擦，顿时怒吼了起来。然而，李耀带来的那些召唤师，一个个除了傻瞪眼，连大气都不敢喘一个。他们害怕稍微动一下，那站在身旁的五层楼巨兽会一口把他们给闷了。别打了！别打了！我错了，对不起。李耀那是疯狂求饶。转眼之间，两侧脸颊出现几个叠加的红彤彤掌印。行了，还指望他回去报信呢？打废就难办了。夏荷抬了抬手，夏龙这才起身，整理了一下领口。妈的，窝囊了那么久，终于出口恶气了。可恶，这件事我会禀报给卓里将军。你们等着。李耀爬起来，那是片刻也不敢多待，一溜烟的带着众人坐上来时的装甲车，朝着自己的驻地驶去。将军，万分感谢。夏龙这才走了过来，行了一个标准的军礼。卓不凡将军牺牲。让你们都受委屈了，不过现在由我接手第七十兽军团，只要我还活着一天，就不会让你们受任何委屈。楚白看向夏龙和他身边的十几名召唤师，开口道：“那十几名召唤师因为失去卓不凡将军，这段时间被各个驻地的十兽军团欺负，那是憋了一肚子火，可是现在全都发泄了出来，他们感动，甚至还在抹眼泪。要不了多久，今天的事怕是会传遍整个第七十兽军团。”夏河呆呆地看着楚白，他现在明白为什么一开始没出现阻止了。而是要等到打起来才去，并不是为了装逼，而是帝王之术。何为帝王？不单单能够御统全军，更能展露领袖魅力。只有成功的把个人魅力发展到最大化，才能让下属真正意义上的忠心耿耿。楚白的此番做法，便是御人之术，只是简简单单的在属下最需要的时候出现，以强势之姿登场，让他们明白自己有绝对的能力保护他们。这就是将军的威严，神圣不可侵犯。似乎只要提及楚白的名字，他们便无所畏惧。夏河顿时苦笑一声。自己还是低估了这个小子智慧，看来他是完全继承了他父亲的统领才能。将军，如果我第七十兽军团由您带领，一定会更加辉煌。夏龙双眼灼灼，眼前这位可是巨龙召唤者啊！言重了。对了，卓将军生前带领的三位副将在什么地方？楚白开口问道。毕竟他来的目的就是找这三位副将。正如夏河所言，只有让他们幸福，才能真正意义上掌控整个军团。他们，夏龙说到此处，显然是有点难为情。楚白似乎也发现了夏龙眼中的闪躲，就在这时，他注意到在不远处有三道人影晃动，不过似乎是刻意闪躲。他大致明白什么意思了，看来这三人并不打算见他。夏河姐，我们回去吧。楚白抬了抬手，回去。那三位副将还没出现。夏河愣了一下，走了。楚白抬了抬手，随后返回装甲车。对此，夏河满脸疑惑，这三位副将大概就在大营里，既然来了，不去见见，这又是在搞什么幺蛾子？夏河不懂。或许楚白有他自己的想法，故而也是快步跟了上去，在夏龙等人的注视下离开了驻地。在楚白离开没多久，三道身影这才从某处走了出来，两男一女，他们三人便是第七十兽军团的三位副将，分别是上校叶阳、上校吴飞、上校江曼。三人在整个世界联盟也是小有名气，曾经跟着卓不凡立下赫赫战功，传闻也是最后可能自卓不凡之后成为第七军团统领的人。既然有名气，自然就不是那么好摆平的。大哥、二哥。楚白毕竟是世界联盟钦定的第七军团石兽，我们这样避而不见，真的好吗？一个留着短发、麦色皮肤的女子缓缓问道：“为什么要见？这支军团是卓不凡将军一手带起来的
，凭什么一个不知道从哪冒出来的小子说接手就接手？叶阳沉沉的道：“没错，三妹，你不要被这家伙的表象给骗了。世界联盟向来黑暗，谁能知道这个小子是不是他们包装出来的？”无非冷冷的道：“可是他的确是巨龙召唤者。”江曼略感诧异：“巨龙召唤者又如何？如果他拿不出让我信服的实力，我是不会认可他。现在科技如此发达，谁能知道他是不是世界联盟利用某种技术包装出来的假货？”而且他与妖兽战斗的场面，我没现场亲眼见过。眼见为实，耳听为虚，这个道理你们应该明白。”叶阳缓缓说道。听到两位大哥的话，江曼皱了皱眉,眉，欲言又止，随后便不再多说了。世界联盟曾经做过一些包装假货来带动人类士气的事情，比如培养一个子虚乌有的新石兽，号称能够同时召唤出石头西伯利亚虎，战斗力惊人，而且到处宣扬，甚至还有视频为证。但没过多久，事情便败露，那个号称召唤石头猛虎的新石兽。其实召唤出的巨兽是利用科技技术成像出来的假货，为此，世界联盟险些被世界人民的口水淹没。故而，他们不相信楚白，倒也在情理之内。楚白，你打算怎么做？回去的路上，夏荷不仅好奇地问道：“他们需要看到我的真实实力。就算我今天见了他们，除了针尖对麦芒，屁用没有。”楚白摇了摇头：“你是在等接下来的东部战区反击战？”夏荷问道。“没错，上了战场就由不得他们不相信了。”楚白开口道。夏荷点了点头。不多时，装甲车返回别墅，不过别墅里却是空无一人。他们都去那了。楚白看着空荡荡的房间，面露诧异。夏兰带着他们去给青竹培训了。这丫头不是 A 级精神强度吗？能够同时召唤四头到五头的大型猛兽，但也需要培训。夏荷说道。哦，也对，我一直想给青竹挑选几头召唤兽。事情太多，耽搁了楚白无奈。刚刚夏兰已经给我发消息，选好了。夏荷笑着把手机递了出去。楚白惊讶，那么快？是狮子、老虎，还是非洲象、犀牛、北极熊？就在楚白带着期待接过手机的一瞬间，整个脸色瞬间浮出一排黑线。四只大熊猫，呃，你确定这东西是青竹挑选的召唤兽？楚白震惊，哈哈，我刚刚也吓了一大跳。那么可爱的萌兽，用来战斗实在是太恶搞了。夏荷大笑了起来。如果你知道它的咬合的话，估计就不会当成萌兽了。楚白嘴角抽了抽，这玩意可是号称史铁兽的可怕怪物，一副卖萌的表情下，也是世界最为凶残的猛兽之一。作为曾经华夏国宝。在民族生死存亡之际，他也会皮甲上阵抵御外族。青竹是女孩子家，估计第一次见到这种猛兽才忍不住挑选的。但这种猛兽很少有召唤师会选择，虽然战斗力的确强，但太过难驯服，服从性极差，故而在连接的时候很容易出现错误。也亏青竹的精神强度达到 A 级，否则很难驾驭。楚白不仅脑补出残暴的战场上，一个少女骑着一头肥嘟嘟的熊猫冲入妖兽群，那画面。翌日，在楚白就任新石兽之后。世界联盟也发布委任状到各个召唤师军团，算是昭告天下。而楚白也在这一天随夏荷一同前往世界联盟总部报道的同时参加会议。随着车辆进入世界联盟总部，楚白身着石兽长袍，缓缓踏入总部。此刻，不少总部内的军官纷纷看去，虽然他们一早就听说了新石兽上任，但一直没见过面。今日一见，也让不少军官面露愕然。这就是巨龙召唤者，如此年轻。几个抱着文案的女文员看着那与夏荷并肩而行的少年。眸子中纷纷露出闪光。少年看似年纪不大，却能坐到石兽的位子上，着实有点惊世骇俗了。貌似这少年还有点小帅，毕竟女儿家哪一个不想着能与石兽有关系？那可是无上荣耀。但他们也都清楚自己的身份，看上一看，饱饱眼福也就足够了。夏荷来得够早。突然，身后传来一道声音：“铁木与马尔斯二人缓缓走来。”这位就是昨天打败秦勇问鼎石兽大卫的楚白吧？啧啧，英雄出少年，以后大家都是同僚了，有什么不懂的？可以问我，铁木笑了笑，道：“客气了，早就耳闻铁木将军的威风，楚白也是入乡随俗，打起了哈哈。”短暂的职业化交谈后，这才进入总部。不过就在楚白即将踏入之际，又一名石兽阔步流星的走来，每一步都走出了威严和气势，让得周围不少人自动回避，仿佛与那人对视一眼，都感到全身冰凉。哼，新官上任三把火，楚小兄弟，你的官威可不小啊！突然听到此话，与楚白并肩的几人纷纷转头，来者不是旁人，三大将之一着里。卓将军话里有话，楚白微微眯眼道：“你让李耀带的话我收到了，不过我很好奇他的脸怎么肿了。”卓里皮笑若不笑的道：“嗯，难道回去的路上遭遇妖兽了？”楚白故作惊愕，又道：“都怪我，应该派些人护送的，对不住了。”卓将军听到此话，卓里目露凶光，一步踏出，忽然变脸：“少他妈假惺惺，动手打我的属下，吃了雄心豹子胆！”忽然感觉到卓里那霸气的气势，马尔斯铁木二人脸色顿时一惊。着实给吓了一跳，包括夏荷也是俏脸猛的一沉。这卓里来者不善。随着卓里那一声怒喝落下，众人明显看到卓里脚下的地板咔嚓一声裂出一道道裂纹，似乎念力强度已经达到了随着情绪释放的程度。
，属于较为高级的念力。三大将都有念力，而且一个比一个凶。楚白微微眯眼，随之同样一步踏出，当仁不让，沉沉的道：“我打了又如何？”咔嚓！忽然间，众人不禁面露震撼，因为这少年脚下的地板同样寸寸断裂，犹如蜘蛛网裂痕一般，朝着四面八方蔓延。二人的针锋相对，如针尖对麦芒，气势惊人。妈的，两个怪物，气势吓死人！铁木瞳孔收缩，不仅往后退了一步，他们的念力竟然都达到了高级的程度。马尔斯同样是一脸骇然，念力强度有高有低，但没有精准的等级分化，纯粹看召唤师个人的水平。但现在看来，这位年轻的石兽有着丝毫不输老牌石兽大将的念力波动。不过众人也能感觉出来，虽然楚白的念力同样强大，但对于把控力还欠缺火候，控制的并不如卓里那般得心应手。说来，楚白也是昨天才开发出念力，自然不可能那么快就掌握全部技巧。看来。你觉得自己成为石兽，就有资格与我平起平坐？年轻人，不要太狂，不懂得收敛，最后也只是自掘坟墓。卓里盯着后者，说了一句意味深长的话：“是吗？”楚白淡淡回应。看着这一言不合就要准备开打的二人，马尔斯赶忙走出，两位都消消气。这里是世界联盟总部，在这里闹事很麻烦，我自有分寸。卓里说完，这才收敛气势，随后把目光看向夏河。夏将军，看来你是找了一个强者撑腰，怪不得那天态度如此强硬，想必是我低调太久。某些人都快忘了我的手段。卓里说完这句话，缓缓踏入联盟总部，但夏河却愣愣地站在原地，眸子里闪烁着一丝惧色。卓里的眼光带着极强的杀意。他上次看到卓里露出这副眼神，可死了不少人。楚白，我感觉这家伙是想对我们动手了。夏河回过神，眼神中带着深深的惧色，道：“楚白，看着夏河的眼神，眉头紧蹙。他一直以为夏河是个强势的女人，但每次看到她在卓里面前露出的模样，都让楚白很是费解。这卓里到底有什么恐怖的东西？”能让夏河惧色到这种程度，难道真的是自己太狂了？被卓里盯上要办他？你俩，总之小心点。死在卓里手底下的石兽可不少。铁木尴尬的看了一眼楚白，开口道：“哎，夏河，我一开始就和你说过，没事不要去招惹这个家伙。你忘了卓不凡之前的石兽是怎么死的了？”马尔斯无奈的道。说完这句话，马尔斯和铁木也是快步离开。这个节骨眼上再和夏河多说话，怕是会被卓里盯上。这可不是他们想看到的。楚白也不知道这个卓里到底想干什么。不过，如果想对他动手，他不介意替世界联盟除掉这个祸害。世界联盟总部会议大厅，此番出席的石兽只有五人，分别是卓里、马尔斯、夏河、楚白、铁木。至于其他五名石兽，楚白暂时没看到，估摸着应该也不会出席。随着几人陆续入座，一名佩戴元帅军衔的中年男子缓缓走出。这男子便是世界联盟最高指挥官之一陆景山。各位，远道而来，辛苦了陆景山进来后，朝着几人点了点头。五人也集体起立，行了一个标准的军礼，在陆景山示意下，几人这才入座。本来打算今天举办一次新石兽的上任欢迎仪式，不过东部战区的情况不太乐观，所以只能日后安排了。楚将军应该不会介意吧？陆景山带着笑意看向楚白，道：“不介意。”楚白笑着回应道：“那好，我就废话不多说，直奔主题了。根据战地记者不完全统计，东部战区这次死伤的民众和召唤师加起来已经突破八位数了，这对我们人类来说是沉重打击。”对士气也是一样，如果我们一周之内做不出任何反应，那就是无能。所以经过联盟高层决定，针对异族人的反击战从这一刻开始。楚将军前往东部战区救下的指挥官已经把妖兽的聚集地全在地图上标注出来了，这很重要。所以，我决定以卓里为首，带着你们四人和少量的亏灵者进入东部战区探查。”陆景山缓缓说道。“嗯，打算让我们亲自动身？”马尔斯冷了一下，派遣普通的召唤师毫无作用，只能你们出手。希望你们能好好合作。把东部战区这些标注的地点全都探查，如果确认无误之后，就对异族人开战。”陆景山喃喃的道。楚白也是略感惊讶，作为人类最高战力的石兽，不到万不得已的情况下，是绝对不会放出去的。这次竟然一次性派遣五位石兽，而且全都投入危机四伏的东部战区，这四十年来可从没有过。看来世界联盟是真的走投无路，无奈才出此下策。既然已经下了任务，那就不用浪费时间了。中午就出发，夜晚来临前赶到东部战区。卓里忽然起身道：“那好。”你们准备一下，带上你们认为最优秀的亏灵者，准备出发。我在这里等你们的好消息。陆景山缓缓起身，朝着五人行了一礼，随后众人才陆陆续续的离开总部大楼。你们四个回去带上各自的亏灵者，在防线外集合。卓里走出之后，又看了一眼夏河、夏将军。听说东部战区已经出现好几只毁灭者，卓不凡就是死在哪里，可要小心点。听到此话，夏河顿时打了个冷战，完了，被这家伙盯上了。你没开玩笑，真的要带我去东部战区？菲菲立马露出满口小白牙，开心极了。这次是探查任务，是由五名石兽带队，各自外加一名亏灵者跟随。既然楚白要带上你，
，我也就不用带其他人了。”夏荷缓缓说道：“楚白，谢谢你。”菲菲激动的抹了一把鼻涕，和泪的混合物，一把抓住了楚白的手。楚白，菲菲，别太激动，我既然说过要带你去，哎哎，楚白话还没说完，菲菲撅着小嘴就要往某人脸上亲，那鼻涕和泪的混合物让楚白无比嫌弃，果断推开：“就让我亲一下嘛，不然我实在想不到怎么报答你。”别躲。菲菲继续努力，滚！楚白大怒，菲菲，你就别添乱了。认真点秦昊顿时满脸黑线。这个时候的巧儿也是眼泪汪汪的扑到楚白怀里，哥，你把我也带上吧，我也去。我现在有召唤兽了，我可以战斗。青竹立马举手，胡闹，这不是去玩，哥家待着楚白无语。青竹，你这次总没做噩梦吧？夏兰看向青竹，不放心的问道。没有，青竹冷了一下，摇了摇头。既然你没做噩梦，那就不用担心。夏兰笑道。可是我梦到楚哥哥哭了，青竹瞬间说道。突然听到此话，众人面面相觑，互相对视了一眼。男儿有泪不轻弹，哭了，这代表着什么？楚白抽了抽嘴角，青竹，你就别添乱了。你上次梦到我死了，我不是活得好好的？嗯。青竹点了点头，只是去探查而已。楚白看着那趴在自己怀里抽泣的巧，无奈的揉了揉他的小脑袋。行了，出发吧。夏荷抬了抬手，姐，小心点。夏兰这才上前，叮嘱了一句。嗯。没事，夏荷抬了抬手。中午，在短暂的准备过后，楚白、夏荷带上菲菲，便前往预定地点集合。卓里几人也带上各自的窥灵者，早已准备就绪。毕竟是石兽亲自出手，这在人类四十年的对抗战的历史上还是首次，也足以可见世界联盟对于这次的东部战区反击战到底有多看重。特别是大将出场，这更是极少数的。一个大将拥有的战斗力很强，虽然他们的召唤兽也同样是猛兽，但是他们拥有最高效的战斗水平。毫不客气地说，即便是楚白召唤出暴龙，也不一定就百分之百打得过石兽大将。他们的手段可不是一般召唤师能够比拟的。故而，这次的探查任务看起来似乎没有任何悬念。在卓里带领下，一行人乘坐直升机前往东部战区，而其他世界联盟也在集结石兽麾下的军团。只要前线的探查任务结束，大军东下，与异族人彻底开战。经过两个小时的路程，直升机在东部战区外围降落。我们的任务就是负责保护窥灵者。让他们探查妖兽的巢穴，不到万不得已，不要随便召唤，以免惊动兽群。卓里下了直升机，便吩咐道。马尔斯和铁木点了点头。随后，在窥灵者的带领下，五名石兽穿过危险的街道，奔着地图上的第一个目的地走去。这一路上，整个东部防区尸横遍野，到处都是人类腐烂散发出来的恶臭。这也是食腐者最喜欢的食物，所以食腐者的数量更多。而且，在各个重要区域的街道口，都能看到毁灭者的身影。初步估计，应该有最低五只毁灭者。一只毁灭者的战斗力都足以称霸，更何况是五只？似乎异族人也清楚人类不可能安于现状，派出召唤师探查那是必然。但异族人可能也想不到人类会一掷千金，来了一场豪赌，让人类最高战力充当探子。这或许就是人类的高明之处。抵达第一处探查区域后，几名窥灵者连带菲菲都悄悄靠近。第一处区域是地铁，在暗无天日的地铁中最适合妖兽繁衍。在菲菲的猫头鹰飞进去之后，地下的情况也一目了然，有三头播种者。盘踞在地底，他们盘踞的四周有诸多的粘稠蛛网，蛛网之中似乎有什么东西不断的跳动着，几乎每隔几十秒就会有一只食腐者或者扫荡者生产出来。按照这个速度，估计再拖延下去，东部战区会彻底被妖兽占据。探查完毕，和地图上标注的内容一样，菲菲缓缓起身，速度明显比其他几名窥灵者快得多。行了，你们几个不用探查了，连一个小姑娘都比不上。废物马尔斯看着他带来的窥灵者，也是怒了一句。几名窥灵者尴尬的解除召唤。直奔着下一个区域，可是当众人抵达第二处区域后，是一处废弃的烂尾楼。站在这里，可以看到远处的景象。可是当他们看到远处的景象后，彻底震撼到了众人。哪怕是五位石兽，也都纷纷皱眉。似乎这远处的景象，他们很少见到。在远处的一座体育中心，二十头播种者围成一个巨大的圈。他们的身上被一些类似于水晶一般的长毛刺穿，其生命力源源不断的被蓝色水晶吸收。轰隆！瞬间，一头播种者倒地。似乎是被抽干了生命力，气绝身亡。这一族人在搞什么幺蛾子？马尔斯看着远处的景象，满脸诧异。这东西我好像在什么地方见到过。铁木皱了皱眉头，努力的想着。楚白也是面露疑惑，他精通所有召唤师理论，但唯独没见过这种场面。我想起来，这群狗东西在进行召唤仪式。铁木顿时一惊，召唤仪式？说具体点。马尔斯问道。这些能量水晶是用来召唤 S 级妖兽的。铁木大惊。这句话一出。所有人脸色几乎一瞬间变得苍白了起来。S 级妖兽，楚白依稀记得 S 级妖兽叫吞星者，但教科书上压根就没记录过这种妖兽的模样。也就是说，目前为止，世界联邦军队还从未遭遇过这种妖兽。
，又或者遭遇过的全都死了，根本没人记得模样。这一幕彻底震撼到了众人。如果异族人真的是在召唤 S 级妖兽，那麻烦可不是一般的大。A 级毁灭者就已经足够强大，一头足够对抗一整支召唤师军团。那如果 S 级吞星者出现，估计人类的胜算会降到一成以下。而且 S 级妖兽其实已经不能完全称得上是妖兽了，更像是某种独立的个体物种，不受异族人掌控。是一种极为难对付的怪物。楚白的注意力全都集中在体育场。如果这样的话，那他现在就去来个突然袭击，打断他们的召唤仪式，或许问题不大。不管如何，把那些蓝色水晶给粉碎了，也算是给异族人制造点麻烦。最起码也要拖延到人类大军的到来。毕竟，如果不在这个时候把水晶破坏掉，一旦人类大军抵达，恐怕一头吞星者就足够对付所有人类了。这或许就是当初异族人长老在直播中为何大肆嘲讽人类的原因，就是为了迎你而来，最后取而诛之。这下难搞了。看来这第二区域探索之后，我们就必须分开探索剩余的区域，尽快把所有区域探索完毕，回去报道。马尔斯开口道：“嗯，不过放任这群杂碎在这里持续为蓝色水晶功能也不是个办法，有没有可能破坏掉？”铁木开口道：“想也别想，这附近还有扫荡者外加毁灭者，就算我们五名食兽存活率也极低。”马尔斯立刻否定。马尔斯和铁木的对话，那一直待在众人身后的卓里却是一言不发，很是古怪。就在楚白全神贯注的注意体育场，思索着如何去破坏的时候。他的注意力松懈了。卓里和他带来的一名窥灵者逐渐靠近，似乎这名窥灵者自始至终都没召唤过召唤兽去探查。或许众人认为，可能这家伙在卓里麾下，不屑于和其他窥灵者一同出手，所以也就没太在意。夏河注意到了卓里古怪的举动，从来到这第二区域后，他就没有任何反应，一句话也没说过。作为这次行动的指挥，更是看到异族人的召唤仪式，也没做出任何表态。这似乎很反常。然而，就在卓里距离楚白够近之后，他与身边的男子互相对视了一眼。几乎没有任何征兆，二人居然同时从战斗服中抽出离子刀，朝着楚白猛然突袭。这出手非常突然，甚至在出手之前压根就没流露出任何杀机，就很莫名其妙。一名石兽三大将之一，一个不知道深浅的沉默男子，同时抽出离子刀，朝着楚白下死手。此刻的楚白注意力全都集中在体育场，满脑子都是怎么搞掉体育场里的播种者，所以毫无防备之心。再加上卓里突袭的速度太快，使得楚白根本没有多余的反应机会。然而。就在二人的离子刀朝着楚白胸膛穿刺之际，一道身影忽然站在了楚白身前，战斗服立刻启动，竟然是想生生的抗住二人的离子刀。这身影不是旁人，自然是夏河。在夏河发现楚白注意力集中在体育场上的时候，他就下意识的看了一眼卓里，毕竟他对卓里的警惕性可是非常高。故而，在卓里准备偷袭下死手的时候，夏河是第一个反应并且行动的人。尽管夏河反应迅速，但如此短暂的时间里，他没有召唤出西伯利亚虎的机会，更没有开口提醒楚白的机会。但毕竟战斗服的防御有限，再怎么强，对于破防能力一流的离子刀来说，都显得如此脆弱。不管夏河如何抵抗，也仅仅只是坚持了极为短暂的时间。随后，离子刀贯穿夏河胸膛，这恍然之间的异动惊醒了思考中的楚白，让得他赫然转头。一瞬间，夏河带着温度的鲜血不偏不斜，全都喷到了楚白的脸上。当他看到夏河的胸膛被刺穿之际，他的瞳孔微微收缩。夏河虽然楚白与他结识不过短短几十天，但夏河在他心里一直都是一个要强的女人。同时，也像是一个姐姐，用并不温柔的方式守护着他们，也让他们成长，也同时不善表达，却选择抗下一切。对夏兰如此，对楚白也是如此。楚白把身边的人当做家人，口口声声说这要守护他们，自己做到了吗？并没有，一刀失败，没能杀掉楚白。卓里与那男子再度交换眼神，立刻抽刀，召唤出两头猛虎，刹那间一跃而上，朝着远处狂奔。夏河摸了摸自己的胸膛，转头看了一眼楚白，一双眸子瞬间流露出许些复杂的表情。这表情让楚白的心头猛地一颤，自己到底在干什么？该死！自己明明知道卓里有可能对他下手，为什么不防备？偏偏在这个时候把注意力放在其他地方，是自己的过失，是自己的愚蠢导致这样的事情发生。还有青竹的村子都是因为自己的疏忽，才惨遭屠村，自己的嚣张狂傲导致了这些悲剧。他不够沉稳，不够老谋深算，甚至不够智慧。楚白的目光几乎刹那变得怒红，血丝犹如细蛇一般，顷刻间爬满整个瞳孔。夏河姐，飞飞呆呆的看着眼前的一幕，小脸瞬间凝滞。楚白，别！夏河忽然倒地，一句话都来不及说。他的战斗服立刻启动紧急治疗，可是地面之上流出的是一大片的鲜血，掺杂着治疗液。卓里作为三大将，他非常知道战斗服的弱点在什么地方，那就是治疗液集中的地方。只要离子刀不偏不斜刺中那个位置，治疗液会随之流出，丧失治疗功能。战斗服一旦失去治疗功能，会在极短的时间内让使用者丧失恢复能力。生命力也会以极快的速度耗尽。妈的，那狗日的！马尔斯瞳孔骤然收缩，一股滔天怒火同样爆发。还是动手了，偏偏选择在这个时候。卓里，你过分了！
，铁木拳头死死握着，愤怒同样爬满了脸庞。楚白强烈且实质的杀意爆发出来，背后的墙体无声的裂开。看着倒在血泊之中的夏河，所有人站在原地。这一切发生的太过突然，以至于让人根本无法反应。菲菲瞬间清醒过来，立刻摁了一下自己身上的战斗服，解除按钮。吃吃，随着全身一阵蒸汽冒出，战斗服立刻解体。但战斗服作为人类最高科技的成果。看似像是衣服一般随穿随脱，但其实并没那么简单。战斗服在被召唤师穿上之后，系统会立刻检测宿主，并且变化成适用宿主的状态。这个过程需要持续五分钟，甚至是十分钟，才能变化成最适合宿主的状态。当解除之后，穿戴到另一名召唤师身上，就会重新检测。这也是防止每个人的身体素质和特征不同，而无法精准判断伤势。比如，菲菲只有一米五几的个头，夏荷有一米七。战斗服在换到夏荷身上后，会重新变形计算。当然。如果是早已检测后的再穿上，则不需要重新检测。没用的，晚了。马尔斯看着那把战斗服吞下的菲菲，摇了摇头。菲菲没听马尔斯的话，一边抹着眼泪，一边把战斗服穿到夏河身上。心脏刺穿，在不把刀子拔出来的情况下，会根据受伤者的身体素质，能坚持七分钟到十分钟左右。但刀子拔出，会立刻出现内出血，大脑也会在短短几分钟内出现供血不足，进入休克状态。楚白站在原地，眼角中一滴泪珠落下，他的表情看起来毫无波澜。平静的犹如一潭死水，但谁都能看出来他内心之中酝酿的杀意到底有多强烈。马尔斯、铁木和其他几名魁灵者不自觉地往后退了一步，他们感到不妙。叮，伴随着战斗服出现一声提示，菲菲的战斗服已经完全契合了夏河的身体，开始进一步进行诊断。叮，检测到心脏七级穿刺，血氧饱和下降，需立刻输血。叮，检测到肺部积血，需立刻进行穿刺排击。治疗液立刻包裹夏河全身，虽然短暂地控制住了伤口。但严重的问题是失血过多，心脏是全身血液的供给中心，一旦破损，血液会在短时间内流干。楚白，夏荷姐的心率稳定住了，虽然很微弱，但还有机会救活。菲菲立刻喊了起来：“你立刻联系防区外的直升机，让他们来救人。另外通知世界联盟，今天的任务暂时取消，有点事，我需要处理一下。”楚白平静地说完，看了一眼着力逃脱的方向，缓缓踏出。楚兄，我们任务是探查妖兽的聚集地，人类大军不久便会发起总攻。我们不能因为与我何干。不等马尔斯把话说完，楚白冷冷地回道：“他一心为了人类能够胜利而努力，一腔热血，甚至可以放弃生命。可如今呢？他换来了什么？换来了自己同胞残忍的下手，不留余地。人类或许已经足够团结，但总有一些人为了个人利益而不惜牺牲整个群体的利益。”楚白没有那么高尚，也没有那么仁慈，他只知道“触我逆鳞者，必杀之”。赫然听到此话，马尔斯和铁木脸色骤然铁青：“卓里这个狗杂碎，没事惹他干什么？”这下麻烦大了，铁木顿时一阵无奈。好，一声食肉牛龙的咆哮传出，那全身血溶纹路爆发出阵阵红色蒸汽。楚白纵身一跃，随着牛龙的扬天怒啸，迈开双腿，奔着卓里消失的方向狂奔去。时间大概过了十几分钟，武装直升机这才缓缓落到了菲菲的附近。你们探查完了吗？驾驶员诧异的看着众人。别废话了，立刻把夏河将军带回总部进行治疗。马尔斯抬了抬手，随后医护人员立刻把陷入昏死的夏河抬上了直升机。这到底发生什么了？卓里将军呢？还有哪位新石兽呢？驾驶员似乎没搞清楚到底发生什么了，怎么觉得有那么几分诡异？明明来了五位石兽，现在只剩下三位，而且还有一位重伤濒死。哎，恐怕以后就没有卓里将军这个人了。马尔斯叹息了一口气，他很清楚把巨龙召唤者惹毛到底会面临何等的后果。菲菲也放弃了前往战区中心找家人的打算，而是守在夏河身旁，随着直升机一道返回总部。马尔斯和铁木选择留下继续完成任务。但五名石兽一下没了三个，这让他二人瞬间感觉压力倍增。但不管如何，手中的任务也不能放下。原本需要两个小时才能返回总部，但毕竟有石兽身负重伤，驾驶员火力全开，一个小时的时间就返回了总部。夏河被紧急送往医院，又一名石兽遇害，这对人类世界来说是大事件，不可忽略的大事件。故而，在医院的一些人们听到这个消息后，瞬间传开，而各个电视台的媒体人也都纷纷涌入医院探查究竟。这个消息就像是扎了翅膀一般。迅速的传到了世界联盟总部。世界联盟总部，此刻的联盟总部似乎情况也有点不太对劲，一改往日的宁静。因为今天世界联盟总部来了一位大人物，这位大人物就是大洋之中亚特兰蒂斯帝国的公主。由于之前遭到异族人的信息封锁，在地球版图只有东方这一区域有幸存者，就是如今的四大战区，统称世界联盟。而其他一些区域也同样存在人类幸存者。这亚特兰蒂斯帝国就是四十年前异族人入侵地球后。人类幸存者成立的一个反抗联盟，他们身居大洋，同样掌握着召唤能力。他们召唤大型海洋生物对抗入侵海洋的异族人。由于这四大战区这短时间内连续遭到重创。
，这让异族人放松了信息封锁，派遣大量异族人针对四大战区，给了亚特兰蒂斯帝国短暂的喘气机会，而且信息也互通了。故而，在第一时间前往东方的四大战区商讨联盟的事情。而陆景山作为县总部存在的最高指挥官之一，自然担任起了这次探讨联盟的重担。贝拉公主，您能跨越大洋，不远万里来与我们世界联盟商讨会盟，这对人类来说也是一大幸事。我先代表世界联盟向您表示谢意。会议室中，陆景山朝着一个女子深深鞠躬。这女子满头银发，如瀑布般散落两肩，肤色白皙，蔚蓝色眸子如一泓清水，透彻明亮，相貌也极为出众。年纪看起来也只有十八九岁的样子。此刻，会议室中的不少记者纷纷拍照，记录人类这一大盛况。陆元帅太客气了，我父王早些年就想派我前来东方。不过你也知道，异族人封锁了卫星，我们彼此联系不到，也不知道彼此的存在。幸好不久之前，这种封锁解除了。女子皓齿红唇，吐气如兰，说话间让人隐隐感到，这女子高贵的身份，毕竟可是亚特兰蒂斯帝国的掌上明珠。亚特兰蒂斯四十年前也是人类，不过异族人入侵之后。他们被迫进入海洋，在岛屿之间建立帝国，并且成功的改写了人类基因，让他们获得了在水下长时间逗留的能力，同时也召唤大型海洋生物，阻断了大量的海洋妖兽。我们曾经也一度认为四大战区是人类最后的庇护所，看来人类不管在何种的压迫之下，总能找到生存的办法。陆景山笑了笑，又道：“这次的联盟，我会报告给世界联盟高层，同时也会派遣一位召唤师前往亚特兰蒂斯回访。”听到此话，贝拉眼嘴笑了笑，又道：“其实我们早就有人选了。”我这次来的目的是想找一个人。突然听到此话，陆景山愣了一下，周围的记者们也是同样面面相觑。找一个人，他们可是刚刚才建立连接的，四十年来和四大战区毫无来往，也不可能认识四大战区的人啊。能找谁？找人？这陆景山实在是费解。陆元帅，不要感觉奇怪。其实，在我们讯息接通的时候，我们就接收到了你们四大战区传递出来的电视台信号。贝拉笑道：“电视台信号。”陆景山更猛了。是啊，我们想找这位召唤师。贝拉说完。拿出平板，青葱玉指在平板上划了一下，一段视频暴露了出来。这段视频里播放的主人公不是旁人，正是楚白大战毁灭者的那段视频。楚将军，陆景山顿时傻眼了，原来他是将军啊，怪不得那么强。看来你们世界联盟是研究出了史前巨兽的基因密码，连这种巨兽都能召唤出来。贝拉感到不可思议，缓缓说道：“不不不，世界联盟并没有研究出什么史前巨兽，它是独树一帜，我们至今也没搞清楚它为何能召唤巨兽。虽然在暗中调查，但至今毫无收获。”陆景山赶忙摇头，哦，那你这样说的话，他还是独一无二的。贝拉秋水般的眸子中闪烁着荧光，嗯，应该可以这样说，他的战斗力惊人，是整个世界联盟的精神，也是人类的希望。陆景山郑重的点了点头，怕是他此刻还不知道，他口中的这位人类希望正满世界的追杀着力。我父王让我来的意思，就是能和这位强者好好交配交配。贝拉笑道，交流交流。陆景山还以为自己听错了，又重复了一句，不是。是交配贝拉一本正经的回答道：“噗！”瞬间，整个会议室里所有人集体喷血。“尼玛，这是什么鬼话？怎么有问题吗？”贝拉很诧异。“嗨嗨，信息量有点大。那个，可能我们四大战区的风格还是相对保守，不太明白你话中的意思。”陆景山满头冷汗道：“对抗异族人，绝非一朝一夕。打了四十年，依然毫无进展，可能还有下一个四十年。所以，我们亚特兰蒂斯帝国希望能培养新一代的召唤师，是基因最优秀的召唤师。”我在亚特兰蒂斯中有 A 级的精神强度，可以召唤鲸类生物。而你们这位巨龙召唤者，他的基因应该更强。所以，如果能与他交配，能产下基因更优秀的孩子。贝拉脸部红气不喘，似乎说出这些话来相当从容，也感觉像是理所当然。陆景山着实被这庞大的信息量给淹没了。这种好事他怎么遇不到呢？这女子长得那是美若天仙，又是亚特兰蒂斯帝国的公主，啧啧。那个，这种事的确不是我能办到的。要不，就劳烦您多等一会，等到楚将军出任务回来。您亲自和他商量，陆景山也不敢一口答应，毕竟就算是楚白听到这种信息量庞大的话，八成也一时半会反应不过来。行，多久我都可以等。贝拉点了点头。一番交谈之后，陆景山松了一口气，正要打算起身，突然一名军官急匆匆地跑了过来：“元帅，大事不妙！”军官附耳道：“怎么了？”陆景山皱了皱眉头：“刚刚医院打来电话，夏将军身负重伤，已经处于濒死状态。虽然在全力抢救，但失血过多，大脑陷入重度休克。要不是战斗服保命。”可能早就不行了，军官开口道：“怎么回事？五名石兽，难道也进不去东部防区吗？还会遭受如此严重的伤势？其他石兽呢？他们在干什么？”陆景山沉沉的道：“那个夏河将军受的伤，不是妖兽造成的，是石兽专属战斗服中佩戴的离子刀。”军官开口道：“混账！”陆景山勃然大怒。坐在不远处的贝拉忽然看到陆景山大怒，黛眉微蹙，显然不清楚怎么了。而且
根据五名石兽身上佩戴的定位器，我们发现卓里将军在往东部战区最深处移动，而他后方十里跟着楚将军军官开口道：“他们两个去深处干什么？到底出了什么事？”陆景山一头雾水，属下斗胆猜测，很有可能是楚将军在追卓里将军。军官再度抛出一个重磅炸弹，这一刻，陆景山的脸色一阵青一阵白。卓里，你身为石兽三大将，人类最高战力，平时打压其他石兽，我也就睁一只眼闭一只眼，现在太放肆了。陆景山握着拳头，极为恼火。视线转移到东部防区，卓里在刺杀失败之后，带着自己的亏灵者朝着东部战区深处狂奔。似乎他也清楚得罪巨龙召唤者到底会惹来何等的报复，所以只能选择暂避锋芒。将军，如果我们再往前走的话，可能会很麻烦。根据地图所示，深处有三只毁灭者，若是碰到就麻烦了。骑在猛虎背上，那神色低沉的男子开口道：“这个男子看似稳重，但相貌却很凶残，属于那种死忠之人。”张涵，我平时待你如何？卓里沉沉的道。将军待我恩重如山，张涵这辈子也不会忘记您的大恩大德。张涵立刻开口道：“张涵曾经不过是一混混，整日浑浑噩噩，欺行霸市，险些被护城军打死。是卓里一言九鼎将他救下，并且培养成了召唤师，一跃成为万众瞩目的 B 级召唤师，经常为卓里干一些见不得人的勾当。我并不是打不过这小子，只是一击没能得手。他此刻正处于暴怒阶段，若是我与他在这种地方开战，势必会惹来大量妖兽，他死倒无伤大雅；若是我死了，那就不太好了。”卓里喃喃的道：“将军，我明白，感谢您这数年来的照顾。您先走，抄近路返回总部，我来引开那家伙。”张涵开口道：“好，你放心去，你的家人我会妥善安排。”卓里喃喃的道。随后，卓里将战斗服解除，换给了张涵，穿上石兽专属的战斗服，张涵直接停在了原地，而卓里则调转方向，准备绕一个大圈返回总部。此刻，怒火中烧的楚白控制着食肉牛龙追寻踪迹，一路狂飙。中途，不少妖兽察觉到砰砰砰的脚步声，纷纷发出嚎叫，冲出街道，奔着楚白迎面袭来。滚！楚白赫然抬手，磅礴的念力山呼海啸般疯狂爆发。砰！街道上的石斧者仿佛遭到一双无形大手的控制，直接被撇到了道路的两侧。牛龙依旧畅通无阻，他愤怒，无比的愤怒。此刻，只有把卓里的脑袋亲自砍下来，才能解他心头之恨。他不管什么仁慈，也不管什么高尚，更没有一丝怜悯。什么人类大义，联盟为重。这一刻，统统被楚白抛弃，他的双眼爆红，宛如一尊杀神，一路而来，尸横遍地。无数的石斧者遭到可怕念力的镇压，化作碎肉。终于，在牛龙的狂奔之下，楚白目光眺望，一眼看向远处那坡度之上的身影，穿的正是石兽的专属战斗服。来了吗？张涵目光眺望过去，喃喃的道。随后控制西伯利亚虎，朝着远处再度狂奔。你以为跑得掉吗？楚白话音落下，赫然抬手，猛地一抓，念力瞬间爆发。路上的巨石悬浮而起，一瞬间朝着张涵狂奔的地方涌去。砰，砰！一阵阵巨石天降的沉闷巨响，路边被砸出一个个深坑，简直就是个怪物。张涵喉咙干燥的滚动了一下，同时不竭余力的继续狂奔。给我追！楚白瞬间抬手，四只迅猛龙当即被召唤了出来。在这种凹凸不平的破碎大地上，迅猛龙更有优势，他们在废墟之中跳跃，速度甚至超越了食肉牛龙。在狂袭之下，迅猛龙不断发出嚎叫。如同死神丧钟，终于，一只迅猛龙追上了张涵的脚步，血盆大口赫然张开，哈哧，一口之下，直接将他坐下的西伯利亚虎扑倒，在地上滚了几圈，张涵这才停了下来，嘴角流出一丝鲜血。楚白紧随而来，不过当他看到一路追来的并非是卓里，额头上的青筋顿时凸起。卓里在哪？楚白沉沉喝道：“哼，卓里将军早就不跟我一路了，你想杀他，还是太年轻？”张涵起身之后，弹了弹袖口，笑道。你现在有十秒钟时间考虑到底告不告诉我？楚白骑在牛龙之上，犹如天神一般俯视而下，随时可剥夺任何人的生命。张涵不以为然，依旧是站在原地，似乎已经做好了死亡的准备。十、九、八，随着楚白开始倒数，这如同临行前的宣判。张涵看着自己身边的两只迅猛龙，再看了一眼那被两只迅猛龙死死摁在地上的西伯利亚虎，瞳孔微微收缩。七、六，倒数还在继续。然而，此刻的张涵已经没了先前的从容。他的瞳孔逐渐被恐惧替代，这如同死神挥舞着镰刀，要把他的生命收割。他不怕死，但是他怕这种凌迟处死，仿佛这个男人主宰着他的命运，掌控着他的灵魂。死，扑通！实在是忍受不住凌迟带来的恐惧，张涵竟然当场瘫了下来。没人不怕死，哪怕再强的人也依旧怕死，这是人类的天性。特别是准确的告诉你，你什么时候会死，还能活多久，这种折磨会给一个人施加巨大的心理压力。二。他他回总部了，张涵当场喊道。当他喊出之后，
，脸色骤然一沉：“妈的，自己竟然那么窝囊，竟然连对方的气势都扛不住，该死！”楚白停止了倒数，眸子看向总部的方向，立刻调转牛龙的脑袋。呼，张涵长吐了一口气，看来对方已经不打算杀他，他能活下来了。然而，事实上，一个人从仁慈变为残暴，也仅仅只需要一瞬间。就在张涵瘫坐在地上。庆幸自己能够活下来的时候，那一直虎视他的两只迅猛龙瞬间跃出。哈哧，两头迅猛龙同时开口，刹那间将张涵的手臂乃至一只腿撕扯下来。噗，鲜血犹如喷泉般爆发。啊，可恶！张涵顿时凄惨的怒吼了起来，但还没等他反抗，牛龙瞬间袭来。砰！巨大的脚步瞬间把张涵踩在脚下。等到牛龙狂掠而出之后，地面上也仅仅留下了一滩血肉混合的烂泥。不管你的战斗服有多强。在盛怒之下的巨龙手中，也不过是一个随时可以收割的杂草。楚白面无表情，在杀掉张涵，毫无停留的直奔总部掠去。他眼中只有一种火焰——怒火。人类是高等智慧生物，有独立思维，有与众不同的灵魂，不缺乏创造力，但同时也拥有毁灭力。从人类诞生的那刻开始，“利益”这个词便深深的烙刻在每一个人类的基因之中。没人会为了他人的利益而舍弃自身的利益，这是亘古不变的真理。楚白只想把异族人驱逐出地球，让光明洒向大地，这是他的初衷。他从未想过要去和任何人争夺利益，因为这毫无意义。但他现在明白了一个道理：在利益驱使的世界之下，任何毁灭和死亡，没人能独善其身，没有一个人是无辜的。夏河突然遇刺，生死未卜，这对世界联盟来说是沉重的打击。即便陆景山已经吩咐下去，尽可能压低负面影响，但依旧阻挡不了人们探寻真相的好奇心。特别是他此刻正在和亚特兰蒂斯帝国的公主会谈。在场可有不少记者呀、啊，而且医院方面也早就被记者围的是水泄不通。无奈之下，陆景山只能下令封锁医院，除了医生之外，任何人不得入内。而得到消息赶来的夏兰等人也是同样被阻拦在外，无法进去。实在是没招了，夏兰只能带人前往总部问个清楚，她姐姐到底怎么了。不过，当她抵达总部之后，这里的情况更糟，大批的记者在医院得不到真相，反而是跑来总部。外面的记者铺天盖地，看来事情已经恶化了。待在会议室的陆景山格外伤神。这种事情到底该怎么去解决？摆在他面前的是个难题。如果夏荷真的是被卓里打伤的，那和他关系很好的楚白必然不会坐视不理。石兽之间如果出现大战，那影响可是相当庞大的。一直以来，卓里仗着自己在世界联盟举世无双的地位，再加上可怕的实力，一意孤行，有那么一种天下我为王的气魄。他亲手害死过的石兽也多达四名。不过由于这四名石兽实力不如卓里，威望也更加不如他，所以杀了之后。外界也只是得到了那四名石兽出任务惨死，毕竟世界联盟也不敢去太过得罪卓里。作为老牌石兽，稳坐三大将之位，掌控的召唤师数量也极为庞大。一旦卓里发起疯来，那世界联盟可就外忧内患了。不单单要提防异族人，还要担惊受怕石兽。元帅，根据刚刚传回的信息，楚将军正往回赶，估计按照他移动的速度，一个小时后就会抵达总部。一名军官开口道：“卓里呢？”陆景山揉了揉太阳穴，问道：“卓里将军，他的信号消失了。”军官开口道：“呼！”这话一出，整个会议室一片惊叹。石兽专属的战斗服有信号源，一旦消失，那岂不是意味着卓里死了？这个爆炸性的新闻可把所有人给震得好半晌，没能反应过来。陆元帅，我刚刚好像听到楚将军要回来了。那一直静等的贝拉眨了眨大眼睛，问道：“嗨，贝拉公主，让您见笑了。情况可能有点复杂，要不改日再见吧。”陆景山干咳了一声，道：“没事，我不干涉你们之间的争权夺利。”我只要见到他就行。贝拉端起桌上的咖啡，轻抿了一口，道：“听到此话，陆景山实属无奈。偏偏在这个时候出现动荡，这亚特兰蒂斯帝国对于人类掌握制海权有着很重要的地位。如果这次因为石兽之间的内战导致亚特兰蒂斯帝国对四大战区失望，那他陆景山可是要承担责任的。不过好在这位贝拉公主貌似对所有人所有事都不感兴趣，只对楚白有兴趣。大概又过了四十分钟，外界忽然传出一阵骚动，大批的安保人员迅速朝着外界涌去。”陆景山也是赶忙出去查看情况，回来的并不是楚白，而是穿着普通战斗服的卓里，满脸铁青的朝着总部走来。卓里，陆景山愣了一下，现在立刻调动总部的护卫队，准备拦截楚白。我已经通知我的驻地召唤师军团，三个小时后就会赶来。卓里见到陆景山，便直接开口说道。突然听到这没头没尾的话，陆景山一脸问号，包括周围的大批记者也是同样满脸懵逼。你在说什么？陆景山大怒，楚白反叛，杀了夏河，抱歉。我没能阻止他，连我的手下也死了。卓里带着深深的愧疚，开口道：“这话一出，整个总部周围数百人集体懵逼。巨龙召唤者背叛了？怎么可能？开什么国际玩笑？快记下，这可是大新闻！”不少记者立马开始录像拍照。
你放屁！楚白绝对不会背叛！你在诋毁他！你到底对我姐姐干了什么？夏兰从人群中挤出，怒道：“这个家伙到底在说什么？该死的，这一趟探查任务到底发生什么了？为什么我感觉那么混乱？”秦昊和独眼龙脸色铁青，他们是绝对不会相信楚白会反叛。我说了，楚白为了一己私利对夏将军动手，此刻正打算带着巨龙攻打总部。如果我猜的没错，再过十几分钟，他应该就到了。”卓里沉沉的道：“卓里，此话当真？”陆景山冷了一下，道：“请陆元帅下令吧。”立刻把总部的护卫队调过来。卓里喃喃的道：“卓里在外人眼中还是颇有威望，特别是在媒体面前，毕竟他是三大将之一，说的话绝对是真的。”故而，不少记者纷纷记录，准备把这个爆炸性新闻传到整个人类社会。不等陆景山下令，他身边的护卫队长就开始调兵遣将。不多时，总部大楼里的上百名召唤师全都涌了出来，这些召唤师全都达到了 C 级和 B 级的程度，每一个都是身经百战。专门保护总部的强者，站在陆景山身旁的贝拉，秋水般的蓝色眸子中闪烁着荧光。他虽然没接触过这位巨龙召唤者，但他能从这位教主里的石兽眼中看出点什么。显然，这位巨龙召唤者是被诬陷了。砰，砰，砰！就在所有人纷纷猜测之时，在距离总部几百米之外，一头五层楼高的雷克斯暴龙，喉咙发出浑厚的低吼，迈着沉重而压抑的步伐，缓缓走来。在哪巨龙头顶，一道年轻伟岸的身影赫然浮现。刹那间。所有人的目光集体转头，巨龙召唤者出现了！天哪，这是暴龙，完犊子了！不少不知道真实情况的记者们，那是吓得相当惨，一个个纷纷躲到护卫队的身后。护卫队的百十来人虽然也害怕，但毕竟责任在身，硬着头皮走到前方，一股脑的各种猛虎、雄狮、灰狼全都召唤了出来。上百只各种猛兽面对着一头庞然大物，楚白看着那数百人，依旧毫无表情，而他的目光也锁定在了卓里的身上。他就是楚白吗？贝拉眨了眨眼睛，随后露出一抹迷人笑意。果然和电视上一样，如此年轻，如此强大。你可别夸了，现在这家伙是敌是友还不清楚。为了您的安全，还是先去总部吧。陆景山无奈的道。听到此话，贝拉完全不在乎，依旧是眨着那水灵灵的大眼睛盯着楚白。这是我和卓里的个人恩怨，我不想杀你们，滚开！楚白望着那上百人，喝道：“楚将军，这里是总部，建立四十年来，从未有过人敢在这里动手，哪怕是石兽也不行，请你立刻解除召唤。”束手就擒，我们会调查清楚。护卫队队长走了出来，拿着喇叭喊道：“同样的话，我不想说第二遍，滚！”啊！随着楚白那霸气怒喝落音，雷克斯暴龙同样怒吼。刹那间，恐怖的音浪犹如惊涛骇浪一般，震得所有人耳膜隐隐作痛。妈的，怎么打？这和送死有什么区别？几名护卫队队员脸都绿了，身体也是不断的颤抖。楚白，到底发生什么了？我姐怎么了？夏兰看着那站在巨龙头顶的少年，立马问道。夏兰，对不起，我没保护好夏和简。不过你放心，卓里的人头我会亲自砍下来。楚白缓缓低头道：“楚白，不管发生什么，暂时不要在这里动手。世界联盟会给我们一个交代。”秦昊倒是比较冷静，立刻喊道：“哎，楚白叹了口气，如果世界联盟会给他交代，那前任几名石兽也不会白死。真理永远掌握在强者手中，任何世界皆是如此。”楚白不再搭理任何人，而是注视着卓里。卓里，今天就算有千军万马，也保不了你的狗命。呵。楚白死到临头还不知悔改，我倒是想看看你怎么杀我。卓里嘴角扬起，这里可是有上百名护卫队，只要楚白敢对护卫队动手，那就意味着他彻底和世界联盟决裂。他有自信在楚白手底下存活，到时候其他两位排名第一、第二的石兽大将返回，他三位大将联手，就算对方能够召唤暴龙又如何？一样会被制裁。楚白，不要在一起用事，这不是你一意孤行的时候。快解除召唤，我会把这件事调查清楚。而且马尔斯和铁木也快回来了。到时候自然真相大白，陆景山开口道。对此，卓里倒是满脸的无所谓。就算给马尔斯、铁木八个胆子，他们也不敢乱说。他卓里能够在三大将做了那么多年，没点手段怎么能行？除了那两位凌驾于他的石兽不惧他，其他石兽见了他，谁不是噤若寒蝉？卓里此刻非常洋洋得意，他一生纵横世界，手段超然，任何人见了他都自动降低分贝。可有些人总是不知道天高地厚去挑战他，这个人就是楚白。他今天就要用绝对的手段。将此人彻底推向深渊。纵使你能召唤巨龙又如何？纵使你天下无敌又如何？天下人的流言蜚语都足够让你死无葬身之地。这也是卓里的一贯作风，那就是利用世界舆论的压力，摧毁一个人的心理防线，让他彻底发狂。楚白无喜无悲，看着那洋洋得意的卓里，庞大的暴龙一步踏出，随后开始加速，奔着卓里疯狂掠去。那站在卓里四周的人们吓得脸色苍白，瞬间作鸟兽散。还在洋洋得意发笑的卓里。赫然看到那横冲直撞而来的暴龙，笑容戛然而止，拦住他。
。陆景山此刻也不管到底谁对谁错，毕竟有亚特兰蒂斯公主在场，都不能打起来，不然那可就是丢人丢到太平洋了。那上百名护卫队也是硬着头皮控制体型巨大的召唤兽扑了上去。啊！轰！刹那间，第二头雷克斯暴龙转瞬间从楚白身后掠出。卓里、陆景山，所有人这种情况最为喷血的，怕是那百名护卫队。本以为一只暴龙，他们还能勉强抵抗一会。等到防线内的驻军赶来，一切也就迎刃而解。谁他妈能想到，一次性出现两头雷克斯暴龙？卓里啊，卓里，你个混蛋，混账，你没事惹他干什么？我看你怎么收场！陆景山无比愤怒，愤怒到了极点。棒！伴随着第二头暴龙的冲刺，那上百头猛虎雄狮直接被撞翻在地。楚白并没有操控巨兽滥杀无辜，他的目标只有一个。卓里，随着那上百只猛兽被撞开，卓里此刻的瞳孔终于是露出了丝丝惧色。该死！一群废物！话音落下，卓里立刻抬手，好，五头西伯利亚虎瞬间跃出。三位大将石兽都是 A 级的精神强度，固然能一次性召唤出四到五只猛虎。显然，卓里的这五头西伯利亚虎全都是经过五代强化剂外加五阶段异能模组强化后的。妈呀，世界末日了，还特么看？跑啊！不少站在卓里周围的记者吓得是仓皇逃窜，那是片刻也不敢多待。鬼知道这巨龙一脚踩下来会不会把他们直接送走？他真的很强。是我见过最强的男人。贝拉眼神逐渐变得火热。这个年轻身影绝对拥有最优秀的基因。此刻的陆景山那是脸色铁青，看向那还一脸花痴的贝拉，心里那是有苦难言。姑奶奶，您就别看了，能躲一躲吗？这玩意发起疯来，谁能拦得住？万一你有个好歹，我怎么和世界联盟和亚特兰蒂斯帝国交代？随着楚白的暴龙冲来，挡路的护卫队无不是被掀翻在地。他们也清楚自己和这男人的差距，故而并没有选择再次一拥而上，而是集体饶到了后方。对付这种重量级的怪物。恐怕普通的召唤师已经没用了一名军官喉咙干燥的滚动了一下，喃喃的道：“陆景山脸色铁青，如果放任楚白这般持续闹下去，恐怕连他这个元帅也管不了了。他虽然是元帅，但也只是一个普通人，他并不是召唤师。整个世界联盟一共有四位元帅，其中只有一位元帅是召唤师，而且是人类最高级别的召唤师 ，S 级。不过这样一位绝顶，自然不可能抛头露面。世界联盟分为三个体系，一种是这种建立在明面上的世界联盟，第二种是世界联邦，第三种是总指挥部。”总指挥部建造在地下，那里才是所有人类最高指挥的集中地。几乎所有的命令，比如诸神令，诸如此类，都是从哪里发到联盟总部，然后再由联盟总部往外发布。之所以把总指挥部建造在地下，是怕异族人攻破四大防线后，人类会因此灭绝，前往地下。这也好为日后的反扑铺好后路。所以，除了陆景山之外，其他几位元帅和最高统治者都在地下。若是没有什么特别特别巨大的事情，他们一般不会露面。这也是保证人类中央权力不受任何灾难影响。立刻部署重型麻醉弹，看看能不能把这巨兽放倒。陆景山实在是没招，现在可没有一个人能拦得住这发了狂的楚白。听到重型麻醉弹，那军官顿时吞了一口唾沫。这重型麻醉弹可是专门用来对付播种者和扫荡者的东西，其中麻醉剂的浓度达到了人类所能浓缩的极限，比普通麻醉剂高出上万倍。造价极其昂贵，且材料稀有，不到万不得已，总部一般不会拿出这种保命的玩意，因为这种东西是一种无差别攻击的武器。只有当总部遭遇大规模妖兽入侵才会使用。就在楚白与卓里开战之际，所有护卫队的召唤师立刻戴上分发下来的防毒面具，同时解除了他们的召唤兽。砰！突然，一声沉闷的巨响传出，雷克斯暴龙的尾巴猛地一甩，把卓里操控的猛虎瞬间击飞，重重的砸在地面。不过被撞飞的猛虎赫然起身，这头猛虎的骨骼密度极高，显然是使用了骨解模组。而其他几头猛虎身上都带着不同的属性：血溶模组、攻击模组、防御模组、速度模组。等等，显然这才是三大将的真正力量。他们不会对猛兽进行单一强化，而是选择不同的强化。这样所带来的好处就是可以让猛兽们协调作战，在任何地形、任何对手之下拼杀，相互配合。但这样做也大大提高了控制的难度。怕也只有达到 A 级以上的召唤师才能做到这一步。使用骨解模组和速度模组的猛虎在暴龙前方不断跳跃，只要不被咬到，被尾巴甩伤几下，倒也无伤大雅。而远处的血溶模组和攻击模组猛虎，则是伺机而动。二人在开战的瞬间便陷入了某种焦灼。暴龙虽大，但注定了行动上并不敏捷。但由于体型庞大的原因，猛虎即便是蜂拥而上，也难以对两头暴龙造成什么致命伤。你以为这点强度就能保得了你的狗命吗？楚白高居林下，喝道：“哈哈，还是如此狂妄！虽然我杀不了，但你也杀不了我。等到我驻军抵达，我不信你一个人能对付得了五千召唤师。”卓里大笑了起来：“好啊，那你试试。”楚白话音落下，也不再继续废话，操控暴龙再度爆冲。就在这时，几名士兵扛着火箭筒部署到了总部的前方。一颗颗带有高浓度麻醉剂的麻醉弹上膛完毕。闲杂人等
，立刻撤到总部内，启动防御系统。一名军官立刻拿着大喇叭喊了起来，随后所有人全都进入了总部内。贝拉公主，还是进去吧，等会这里可能就不安全了。陆景山缓缓说道。贝拉眨了眨眸子，点了点头。等到所有人进入总部，一道道钢化玻璃从四周升起，把整个总部包围了起来。发射！外界的指挥官一声令下，嗖、so! ！三发带有高浓度麻醉烟雾的火箭弹瞬间朝着楚白的方向飞去。迪爱是。楚白赫然转头，念力顷刻间爆发。随着手臂猛地一甩，无形的念力瞬间控制住三发火箭弹，将其弹上了高空。轰，轰，轰！三声巨响传出，在高空炸裂，浓度极高的烟雾弥漫开来。一些鸟儿只是仅仅从那团烟雾上百米的地方飞过，触碰到了一丝，就瞬间落了下来。由此可见，这麻醉烟雾的强度到底有多高？妈的！瞄准点！指挥官抽了抽嘴角，心都在滴血。这可是造价不菲的高浓度麻醉弹啊！一下就浪费了三颗。哎，念力者不好对付啊！陆景山顿时苦笑的摇了摇头。随着几名士兵再度装弹，准备发射。然而，还没等他们举起火箭筒，一道身影如同梦魇一般，悄无声息的出现在他们身后。把我说的话当放屁？你们是怎么做到的？楚白那阴飕飕的眸子盯着那三个士兵的后脑勺，冷冷的道。突然被身后的声音吓到，那三名士兵当场石化，额头上的冷汗止不住的往下流。这可是巨龙召唤者啊！被他盯着那不亚于死神的凝视，吃！伴随着楚白的离子刀从腰间抽出，瞬间切割开来。三名士兵连反应的机会都没有，他们手中的火箭筒就被砍成了两截。啊！三人吓得屁滚尿流，连滚带爬的朝着远处跑去。你要是再敢阻止我，我就杀了你！楚白看向那名军官，冷冷喝道。被楚白如此盯着，那军官也是吓得瑟瑟发抖。他发现自己竟然动不了了，不是吓破胆了，而是被对方的念力牢牢困住。似乎只要对方愿意，一个念头就能把他的脑袋拧下来，解决掉碍事的麻烦。楚白这才把目光看向卓里，对方是三大将，人类最高战力，如果那么轻易就被他杀了，那才是贻笑大方。单单使用召唤兽进行搏斗是非常耗神的一件事，而且战斗拖的时间越长，对他越不利。所以他准备亲自动手。远处的卓里似乎看到了对方那眼神中带着的浓郁杀意，索性也不犹豫，抬手抽出了自己腰间的离子刀。这两个家伙打算肉搏？陆景山愣了一下。周围一众军官也是惊的，下巴都能塞下一个拳头。召唤师操控召唤兽战斗已经非常分散注意力了，如果在同时召唤猛兽和肉搏战，那精神上所承担的压力是相当巨大的。正如楚白当初在丘陵哨战与收割者战斗，他几乎是聚精会神，不敢有半点分心。但此刻，在召唤出两头暴龙战斗的同时，抽出离子刀准备肉搏，由此可见，他此刻的精神强度达到何等地步。楚白缓缓踏出，一步比一步快，手中的离子刀朝着卓里猛砍而出。瞳孔中映射出对方那急速掠来的身影，卓里也是毫不犹豫，同时抬起离子刀，砰！二人的交锋在刹那间接触，在接触的那一瞬间，不仅仅有离子刀的碰撞，二人的念力也同时爆发。嗡、哦！周围的空气受到压迫，发出阵阵嗡鸣，就连那硬度极高的钢化玻璃也发出了一阵阵震荡。这，陆景山愣住了。嗡嗡嗡！二人的交锋所产生的念力波动逐渐汇聚成某种乱流，在四面八方疯狂窜动，往后撤。立刻，陆景山察觉不妙，立马喊道：“就在所有人退到距离防弹玻璃十米远的位置后，轰！整个总部大楼的玻璃尽数被震碎，哗啦啦，一阵玻璃雨从四面八方落下。两个怪物，如果今天的这条新闻发出去，看来明天人类世界的舆论要炸了。还等明天？我现在就是现场直播。不少记者端着摄像机拍摄下了两名石兽对轰的景象，标题也更加夸张：新晋石兽对战老牌石兽大将，争夺王者之位。”什么？楚白和卓里打起来了？什么时候发生的事？某电视台那位先前拍到楚白几次大战的美女记者瞬间站了起来。由于他的几次出色表现，已经成功升官了，坐上了办公室。这办公室还没坐热乎，外界就传来这条惊天爆炸新闻，让得他整个人都瞬间不好了。那么强的现场，他竟然不在。此刻，南部防线驻地，原卓不凡石兽军团，在军团指挥部里，三名副将和夏龙乃至一众召唤师正眼神火热的观看现场直播。大哥，二哥，我早就说过他不是一般人，实力很强，你们非不信。江曼眸子死死盯着荧幕，道：“没想到咱们这位新石兽，竟然拥有和卓里硬碰的实力。”一名军官猛然起身，瞳孔略微收缩，显然也是被这突发的一幕给吓到了。三位长官，其实一开始我就说过了，是他救了我，他能够召唤巨龙也是真的。夏龙这才走了出来，开口道：“我们犯下错误了，大错特错。这样一位强者，敢于和卓里抗衡，足以说明他不惧任何威胁。”甚至连世界联盟都不放在眼里，而我们那天竟然愚蠢到见都不见。上校无非苦笑的摇了摇头
。此刻他们才发现自己那天的所作所为到底有多愚蠢。平时卓里对我们百般打压，哪怕是卓不凡将军在世的时候也是如此，一口恶气在我们内心憋了足足五年。而这位将军正在和卓里这狗贼激战，我们却在这里坐着，合适吗？江曼深吸一口气，说了一句杀人诛心的话。这句话。让一直没说话的叶阳羞愧不已，他一开始的怀疑，在真正绝对力量面前显得如此幼稚，可笑。夏龙拳头紧握，随后就要离开指挥部。夏龙，你干什么？吴飞蹙了蹙眉头，道：“抱歉，我无法容忍自己的将军与那狗贼拼杀，而我却在这里干看着。我不强，但我也不是懦夫。卓里肯定会调动自己的召唤师大军对付楚将军。如果让我这样干看着，恕我无礼，我做不到。”夏龙是个懂得感恩的人，也是个有恩必报的人。楚白昔日救下他，他自然不可能坐视不理。就在夏龙准备调动自己手下百人队伍，准备去帮助的时候，那一直坐在原地一言不发的叶阳缓缓起身，传我命令：驻地所有在编制内的召唤师立刻集合，八百里加急，全速进军世界联盟总部。我们的将军有难！叶阳双目通红，布满血丝，这一声高昂的怒喝，让的指挥部里的诸多军官瞬间起立。妈的，这卓里平时打压我们，今日岂能放过他？立刻整军，出发！军官们涌出驻地，刹那间，将近五千名召唤师陆陆续续的整军，浩浩荡荡的朝着世界联盟开拔。此时仍然与卓里激战的楚白，身上已经平添了几道伤痕，虽然并不致命，但他的脸色却并不好看。卓里的大将水平丝毫没有水分，虽然在比拼召唤兽和念力上，他丝毫不落下风，但近距离搏杀，他仍然缺少经验，受伤似乎也在情理之内。哼，能够达到这种程度，我的确佩服你。凭你此刻的实力，要不了多久，估计就能稳坐大将位子。但是很可惜，你遇到了我，你非但杀不了我，而我的大军还有半个小时抵达，你怎么和我打？即便你坐上了卓不凡的位子，一个毫无威望的将军，不配称之为将军，想必你现在连调动自己属下的能耐都没有。而且，你的两头暴龙也杀不了我的召唤兽，你拿什么跟我打？卓里看着少年那如古井般毫无波澜的表情，喃喃的笑道：“是吗？那三头暴龙呢？”楚白话音落下，眸子轻抬，缓缓收起离子刀：“是吗？那三头暴龙呢？”八个字从那少年嘴里蹦出，这犹如惊涛骇浪一般席卷整个总部。所有人拿着一种看待怪物的眼神盯着楚白。两头暴龙的战斗力能和三大将打个不分伯仲，如果再多出来一头，那是什么概念？卓里显然也是被这一句话给吓懵了，整个人完全呆在了原地。他的五只猛虎虽然能够拖延住暴龙，但极限也就是两只。如果此刻再多一只，他都难以承受。但一次性召唤出三只雷克斯暴龙，这可能吗？暴龙的体型巨大。需要召唤师拥有极强的精神强度，如果对方达到 A 级或许还行，但 B 级精神强度，有点开玩笑了。楚白，强制性召唤会死人的。那全城观看的夏兰这才恍然清醒过来，立马喊了起来。看来已经到了不死不休的地步，今天是注定无法和平收手了。秦昊也摇了摇头。三头巨龙，他真的能做到吗？贝拉眸子盯着楚白，显然眼神中充满了好奇。他这次前来，目的就是找楚白，尝试能否获得他的基因，生下最优秀的后代。为亚特兰蒂斯帝国延续帝王血脉，同时改善亚特兰蒂斯的血统。本以为对方只是一位能够召唤出一头暴龙的强者，今天却看到了对方召唤出两头。而刚刚对方的话中，似乎还能出现第三头，这已经完全超越了 B 级召唤师所能承受的极限了。此刻的卓里已经有点慌了。如果对方说的是真的，那他真的有可能会死。楚白后退几步，尽量和卓里拉开距离，同时双目微微闭上，磅礴的念力迅速收敛，精神强度也在高度集中。突然，他的鼻子流出一缕鲜血。不行，强度太高了，这样下去会损伤大脑的。夏兰看的是极为揪心。完了，这家伙是铁了心要杀卓里，这次就算是神仙来了，也保不了他了。陆景山往后退了几步，眼神瞬间变得低迷，仿佛在这一刻苍老了十岁。噜噜噜，伴随着一声沉闷的低吼传出，楚白的身后，第三头雷克斯暴龙缓缓踏出，迈着沉重的步子，那一双骇人的龙目死死地盯着那吓傻了的卓里。楚白只感觉自己的大脑有点昏沉。似乎有点那种几天几夜不睡觉的感觉，很疲劳，非常的疲劳。三头雷克斯暴龙是他的极限，也是 B 级召唤师所能达到的极限，同时也很危险。一旦精神崩溃，他会当场大脑出血。不过经过先前好几次的极限召唤，楚白还是能够摸到极限的边缘在什么地方。只要不踏过这个边缘，他就不会出现太大的危险。怪物，妈的！卓里感觉情况有点糟。此刻距离援军抵达仍然还有一段时间，无奈之下，他只能选择逃。可是现在逃。似乎晚了，那被楚白召唤出的第三头雷克斯暴龙，顷刻间迈着步子暴冲了出去。滚开！卓里爆发念力，形成一道巨大的无形屏障。光！雷克斯暴龙瞬间撞在了屏障之上。噗
，遭受到撞击的屏障摇摇欲坠，同时着力也是一大口鲜血喷出。念力屏障固然强大，但想要防住一头强化核基因改造的雷克斯暴龙，似乎有点不太现实。该死！着力伸手，竭力的操控念力，而雷克斯暴龙的脚步却再度后退。棒！伴随着那又一次的撞击，着力的脸色刹那间苍白了几分。我看你能坚持多久？楚白在短暂的适应精神压力之后，这才缓缓睁开双眼，喃喃的道：“楚白。”你今天杀我，你也绝对逃不掉，你会受到世界联盟制裁。卓里慌了，他是真的慌了。就算要制裁我，你也看不到了。你在对我下死手的时候，你就应该清楚，我若不死，你必死无疑。楚白森森喝道。听到如此绝望的话，卓里悔恨不已，自己怎么会傻到在那种地方对他动手，竟然还被夏河挡了刀子。自己的失败导致了这一系列的事情。他此刻的眼神中，绝望、恐惧、死气，各种负面情绪不断的涌出。棒！伴随着暴龙的第三次撞击，可卓里顿时咳出一大口鲜血，念力屏障变得极其微弱。只要再来一下，仅仅一下，他必死无疑。快，快！所有人立刻散开，将此人围住。一道怒喝声传出，李耀带着五千多名召唤师，刹那间把整个总部给围困了起来。五千人，什么概念？黑压压一片。若是这五千人同时召唤猛兽，哪怕是楚白，估计也难以支撑。我的人来了。<笑>天不绝我，楚白，你怎么也想不到吧？卓里原本以为自己的命要交代在这里，可是李耀的及时赶到，如同黑暗大地上的一丝曙光。卓里将军，我带人来了，让您受惊了。李耀这才喊道：“无妨，来了就好。”卓里长长松了一口气。楚白，你那天纵容手下殴打我，今天想不到我会来吧？就算你是巨龙召唤者，能是我五千召唤师的对手，今天我就要把几天前你给我的羞辱统统还回去。李耀无比嚣张，站在大军前方，喝道。那五千召唤师立刻蜂拥而来，全都摆出架势，显然是打算召唤猛兽。这夏兰看到这里，瞳孔微微收缩。这下看来是我出面也不好使了。陆景山长长叹息一口气，我不想让他死，毕竟我来的目的就是为了他。那一直很安静的贝拉，此刻竟然缓缓走了出来。这突然出现的漂亮妹子，让的秦昊和独眼龙一脸诧异。这女子又是谁？楚白的桃花运好到这种程度了吗？不过就在贝拉准备出去帮忙的时候，在李耀身后。黑压压的一大片召唤师，浩浩荡荡的朝着此处疾驰。他们的驻地要比李耀的近，再加上八百里加急，几乎所有召唤师都是召唤出猛兽狂奔而来。故而时间极短，便抵达了现场。卓里、李耀、李耀那前一秒还无比嚣张的劲，在看到自己身后那数量丝毫不弱他的召唤师大军，整个人瞬间愣在了原地。这怎么可能啊？李耀面如死灰，原本已经注定了的局面，因为副将叶阳的出现彻底崩盘。卓里看着叶阳身后的大军，站在原地愣了十几秒。最终长长叹了一口气，此刻的冲突完全不是两名石兽了，转变成了召唤师军团的对垒。这怕是四十年来最大的一次人类内部的冲突。卓里怎么也想不到，自己向来威风凛凛，说杀谁就杀谁，谁敢有半句怨言？但这一次，他彻底的体会到了什么叫人外有人。这位年轻人犹如异军突起，让他这位老牌石兽大将威严尽失。李耀，你如果敢动手，你会死得很惨。叶阳眼神冰冷的看着李耀，沉沉的道：“不可否认。”此刻的叶阳带着召唤师军团来了一个反包围，把李耀的军团死死困住。只要他们对楚白下手，外围的召唤师会立刻动手。一旦到了那个时候，就算李耀的指挥能力再怎么强，也不可能在对付巨龙召唤者的同时腹背受敌。楚白看了一眼夏龙和叶阳，心中也颇感诧异，没想到他们会来，这倒是出人意料。不过他瞬间就把注意力重新放在卓里身上。棒！伴随着雷克斯暴龙的又一次撞击，卓里释放的念力屏障当场破碎。噗！而他本人也遭到了重创，一大口鲜血喷出，身体踉跄的后退了几步，当场跪了下来。楚白这才解除第三只暴龙，精神也逐渐恢复。随着楚白抽出离子刀，一步一步朝着卓里走去，脚步很轻，也很从容。微风拂来，卷起地面尘埃，一切看起来静悄悄的。那是因为所有人都屏住了呼吸。楚白，不管如何，卓里也是石兽三大将，是人类不可或缺的战力。你已经打败他了，不要再继续冲动。陆景山这才走了出来，似乎还想尽力去保一下卓里。看看能否挽回。楚白静静地站在原地，深吸了一口气。我、他，你选一个。突然听到此话，陆景山瞳孔微微收缩。这是什么情况？你这是什么意思？啊？陆景山诧异。如果你选他，那好，我留他一条狗命。但我退出世界联盟，从此和联盟再无任何瓜葛。如果你选我，就不要再尝试救他。楚白平静的道。此话一出，全场哗然。这是一道送命题。如果选卓里，一位巨龙召唤者退出石兽，退出世界联盟。那对人类的打击可不是一般的大，但选楚白，那卓里就百分之百死定了。
。陆景山面色铁青，阴晴不定，他没办法去做选择，因为这两位都是世界联盟的最高战力。卓里虽然这些年为人处事过于阴险，但不可否定，他为人类也做出过巨大贡献。看着陆景山迟疑不定，楚白掂了掂手里的离子刀，缓缓走了过去。就在这时，一架直升机缓缓落地，马尔斯和铁木浑身是血的下了飞机。卡尔人的脸色显然也是刚刚经历过一场大战，死里逃生。楚将军，不要意气用事。我们刚刚探查到，异族人已经召唤了吞星者，人类绝对不能在这个时候失去高等战力。马尔斯立刻喊道。听到此话，陆景山那原本死灰一般的目光更加阴沉，包括在场的所有人皆是如此。吞星者，什么概念？人类与异族人战斗四十余年都没见过吞星者，也只是在异族人的信息中知道有那么一个战斗力极其变态的妖兽。如今亲耳听到，还是感到不可思议。此刻的异族人在磨刀霍霍向猪羊。而人类这短短的个把月时间，先后损失了卓不凡，而夏河重伤昏迷，生死未卜。而卓里恐怕脑袋不保，连续性的损失三位石兽，着实让人感到无奈。楚白缓缓走到卓里身后，一把抓住卓里的头发，将其脖子扬起。卓里眼神空洞，跪在地上，眼神中似乎没了先前的恐惧，或者说他已经做不出什么恐惧的表情了。毕竟念力屏障被暴龙生生撞碎，他的大脑受到冲击，目前正是呆滞的状态。这一刀是为了夏河。楚白话音落下。离子刀毫不留情地架在了卓里的脑袋上，是，整个脑袋被离子刀切下，鲜血顺着动脉如同喷泉一般高高抛起，哗啦啦，天空下了一场血雨，拎着卓里的脑袋，楚白再度吐了一口气，远处的两头暴龙也将无主的五头猛虎咬死，随之消失。卓将军，李耀看到这一幕，整个人完全瘫了，这，哎，马尔斯顿时一阵叹息，你叹个屁的气，他作为三大将，毫无度量，在战场上偷袭同伴，死得其所，铁木此刻也没什么好怕的了。故而大声嚷嚷了出来。这句话一出，周围的众人齐齐发出一阵唏嘘，就连陆景山也是愣了几秒。看来的确是他错怪楚白了。夏河是被卓里刺伤的。如果这样说的话，那卓里也的确是死得其所。此刻的李耀已经吓得后退了几步，满脸恐惧。他还是没能忍住叶阳带来的压迫去救人，他选择的不去。李耀，立刻把军团带回驻地。陆景山这才喝道。神色恍惚的李耀摆了摆手，五千多召唤师这才集体转身，哪里来回哪里去。楚白走到夏兰身旁，缓缓将卓里的脑袋丢在了地上。去医院看看夏荷姐吧，告诉她卓里已经被斩首。楚白喃喃的道。夏兰捂着红唇，好半晌没能说出来，眼角的泪珠再一次落下。她明白为什么楚白非要置卓里于死地了，是因为卓里打伤了夏荷。就在这时，大量的护卫队也匆匆赶来，将楚白团团围住。楚将军，虽然卓里犯下大罪，但也应该交由世界联盟审判。你没有权利杀他，请配合我们调查那名先前下破胆的队长。这才喝道。听到此话，外面的叶阳等人瞬间暴怒，一窝蜂的全都围了上来。妈的！我看今天谁敢动我们将军！叶阳怒目注视着那队长，喝道：“谁若敢动，我们必将奉陪到底！”夏龙喝道：“奉陪到底！奉陪到底！”近五千召唤师瞬间发出阵阵怒笑，震天响。那要逮捕楚白的队长吓得两腿一哆嗦。妈呀！他何德何能？看来这个队长也不好当啊！行了，也该闹够了。都回去吧。楚白抬了抬手，楚将军，我们为先前做的错误向您赔罪。叶阳低下头，郑重的道：“本想在战场上得到你们的认可，不料却以这种方式，还真是世事难料。”楚白无奈的摇了摇头：“那个队长，你特么活腻了是吧？你给我动个试试。”二哥无非一步踏出，直接抓起了那队长的领口，威胁道：“长官啊，我也只是奉命行事啊，我和楚将军无冤无仇，我哪里敢去为难他？”那队长苦哈哈着脸道：“行了，都回去，别再让我说第三遍。”楚白看着叶阳等人，喝道：“你们把军团都带到这里来了。如果驻地发生妖兽突袭，楚将军就是第一责任人。你们向他万劫不复吗？”夏兰此刻才站了出来，怒道：“听到此话，叶阳等人这才互相对视了一眼，觉得话也在理，故而再迟疑了片刻，这才带着人返回。靠上吧。”楚白缓缓抬起双手，伸到了队长的面前，看着楚白伸来的双手，那队长诚惶诚恐，吓得满脸苍白。这尼玛，谁敢靠？这不是要他小命吗？先把楚将军押到禁闭室。另外，总部四周收拾一下。陆景山此刻才站了出来，他这个元帅当的是要多窝囊有多窝囊。故而脸色那是如同吃了屎一般难看。那队长这才点了点头，但还是不敢靠，只能带着楚白前往禁闭室。临走之前，楚白这才注意到人群中一个亭亭玉立的银发女子，从一开始就注视着他，直到现在还在盯着他。楚白先前一直和卓里干仗，虽然也注意到了，但没太在意。似乎这战斗消停，才发现略感诧异。贝拉并没有着急上去，毕竟楚白被关到总部的禁闭室。他有大把的时间去见他，也不愁那么一时半会。不过他的眼神显然比先前更加灼热，也更加具有侵犯性。亚特兰蒂斯帝国国风彪悍，向来都是雷厉风行，特别是女子
，见到自己中意的男子，那基本上是直接下手的，丝毫没有犹豫。也正是这种彪悍的习俗，培养了亚特兰蒂斯极为强大的性格。作为亚特兰蒂斯帝国的公主，贝拉还算是矜持了不少，这让走在她身边而过的楚白顿时感到古怪。这女人看他的眼神，怎么好像要上他的样子？难道是看花眼了？楚白索性也不再多想，大概是自己表现的过于强势，充分的展现了男人魅力，被这些小姑娘惦记，貌似也不足为奇。随着楚白被押走。一道娇小女孩的身影匆匆跑向总部。楚白呢？跑来的不是旁人，正是菲菲。菲菲，你怎么来了？夏兰露出几分诧异。我是来让楚白别下死手的。夏荷姐抢救过来了，她说别让楚白杀着。啊！菲菲话刚说完，就看到夏兰不远处的人头滚滚，俏脸瞬间一阵苍白。哎，你来晚了。卓里已经成尸体了。秦昊摇了摇头。哎，我已经跑得很快了，还是晚了。菲菲顿时一阵愁眉苦脸。先去医院吧。夏兰说完，带着几人便前往医院。虽然楚白被关禁闭室，但绝对不会有任何危险，也仅仅是走个过场罢了。毕竟死的不是什么小兵走卒，而是十兽三大将之一。如果世界联盟不干点什么，也没办法给媒体和全世界的人交代。此刻，待在禁闭室的楚白抬头望着漆黑的天花板，长长的吐了一口气。今日一战，他也深刻的发现了自己的不足，还是实力。按理说，以他巨龙召唤者的身份，还不是碾压三大将？看来是他太天真了。人类世界如此卧虎藏龙，异族人何尝不是呢？单一种类的巨龙已经无法在日益惨烈的战况下站稳脚跟，他的目光也不局限于强化剂和普通基因模组了，必须寻求更强大的力量。就在楚白双手抱着后脑勺躺在床上思考之际，他、他、他门外传来一阵高跟鞋的声音。那道绝色女子冷不丁的站在了楚白的铁门前。“嗯，你哪位？”楚白愣了一下，开口问道。女子浅浅一笑，抬了抬纤纤玉指，示意门卫开门。嘎吱，禁闭室门打开，然后那几名门卫似乎明白了什么。他们先前也得到了鹿井山的交代，如果被拉进来，他们就出去。所以几名门卫很识相的离开了禁闭室。楚将军，你好，我叫贝拉，来自亚特兰蒂斯帝国。贝拉缓缓伸手，迷人的笑道：“亚特兰蒂斯帝国。”楚白倒是有点懵，不过还是伸手和贝拉握了握。不过就在楚白刚想抽回手的时候，尼玛，没抽出来！贝拉那似水无骨的白皙小手，仿佛有着很大的力气。贝拉眼神灼热的盯着楚白，没错，还是那极具侵略性的目光。嗯。这位姑娘，我们认识吗？楚白很是诧异，贝拉似乎也感觉自己有点唐突了，这才忽然松手。刚刚你的战斗我看了，而且你之前的战斗我也都看过，我很欣赏你。贝拉笑道：“嗯、呃，谢谢。”楚白顿时无语。你在这里好像很孤独。贝拉看了一眼四周冰冷的水泥墙，忽然说道：“楚白眉头紧蹙，这女子谁啊？自己认识吗？完全不认识啊！突然跑来又是握手，又是朝他抛媚眼的，这是闹哪样？犯了错被关起来很正常，不过我想。”关不了太久，楚白甩了甩脑子里乱七八糟的东西，这才开口道。然后，楚白就冷不丁的看到贝拉缓缓把外套褪下，那秋水一般的眸子，含情脉脉的看向他。此刻，坐在会议室，利用监控看着禁闭室里情况的陆景山，当场石化。我让你进去和他交流，没让你直接去交配啊？开什么玩笑呢？看着贝拉的举动，楚白当场满脸问号。这是联盟送福利来了。这位姑娘，请问你在干什么？楚白实在是看傻眼了，因为此刻的贝拉。已经开始把星号星号也给退下来了，好不容易有个单独的机会，就不要浪费时间了。贝拉那足以让所有人为之疯狂的娇躯，若隐若现的浮现在楚白面前。楚某人自诩定力非凡，但此刻他的瞳孔略微收缩，微微摸了一下鼻子，鲜血，靠！给我等一下！楚白顿时大怒，他怎么有种被强行安排接客的感觉？实在是过分！难道你不觉得我很美吗？贝拉像是没有感情的嫖客，那美眸之中只有对楚白火热的侵略感。这让楚白感受到了他在被人羞辱，岂能容忍？虽然他楚某人也不是什么正人君子，坐怀不乱，但最起码的情感建立总要有吧。这突然冷不丁的来了一个陌生女孩，要现身，估计换作是谁也不可能淡然接受吧。楚白这才抬头看了一眼禁闭室上的摄像头，那摄像头竟然还在动，现场直播。陆景山，你过分了，给我滚过来！楚白瞬间怒火上头，朝着摄像头大骂了起来。作为元帅的陆景山，在听到楚白那咆哮式的怒吼。瞬间愣住了，他这个元帅着实没有任何威严可谈。楚将军，其实我惦记你，是仰慕。其实我仰慕你很久了。贝拉那秋水一般的眸子泛着银光，喃喃的道。楚白就在楚白满脸无语，准备冲出禁闭室的时候，陆景山此刻带着几名护卫缓缓走了进来，但并没有进去，也没有靠近房间，而是站在房间一侧敲了敲铁门。贝拉公主突然听到门口的声音，贝拉稍稍愣了一下，但没紧促。陆元帅，我还没开始呢，请您过一个小时后再来。噗。楚白当场喷血，还你玛一个小时，过分，太过分了！
听到此话的陆景山，整个人完全傻在了原地，愣了半晌，才开口道：“那个贝拉公主，虽然我明白你想得到优秀基因的迫切心情，但你也理解一下我们每个地方的风俗不同。你突然这样，楚将军是绝对接受不了的。换成任何人也是同样。”听到门口的声音，贝拉黛眉紧蹙，又看了一眼那脸色铁青的楚白，似乎觉得这话也在理，然后拿起衣服缓缓穿了起来，最后向楚白投去一个极为可惜的表情，然后走了。楚将军，对不住了，把你关在这里几个小时，纯属无奈。请您理解陆景山打开禁闭室的门，等到贝拉走了之后，这才朝着楚白鞠躬道歉。客套话就算了，我就想知道这到底是怎么回事。楚白带着质问的语气道：“贝拉是亚特兰蒂斯的公主，这次来东方是和我们商讨联盟的事。当然，其中一部分原因是因为你。”陆景山抽了抽嘴角，道：“为了我。”楚白更加猛了。四十年前，异族人入侵之后，一部分人类逃往深海，建立亚特兰蒂斯帝国。他们渐渐有了自己独立的文明，不过也限制了他们基因多样性。所以，贝拉公主此番前来是为了寻找更强大的基因，这也是自然法则正确的进化道路。一种基因长时间的演变会缺少可塑性。陆景山滔滔不绝地说道：“所以，你就答应他，把我的基因风险给他。你征求过我的同意吗？我不是一个用下半身思考的人，请你以后再有这种事情，先征求我的意见。”楚白怒道。听到此话，陆景山愣了一下：“那我现在争取，来不来得及？”楚白，其实贝拉公主此番前来也并不是空手套白狼。他们也拥有比较高的科技水平，这次前来也送给我们一份大礼，融合基因模组，目前正在实验室进行实验。如果实验成功，将会给我们提供更加强大的战斗猛兽。”陆景山缓缓说道。闻言，楚白皱了皱眉头：“融合基因模组，那岂不是说可以让两种不同种类的猛兽进行融合，从而创造出一种新的物种？貌似就是这个意思。”楚白若有所思，他的各种恐龙有利有弊，比如迅猛龙拥有速度和敏捷，但咬合力太低，即便是加了攻击模组。也依然比不了大型恐龙，而食肉牛龙速度是快，但也限制了它的敏捷和咬合，注定发挥不出爆炸性的力量。至于高脊龙和石蜥王龙之类的大型掠食者，更是如此。也包括此刻楚白的雷克斯暴龙，在与卓里对战就能清晰看出弊端：咬合是强，体型够大，但体型大的代价就是速度。如果使用融合模组，把迅猛龙的速度和敏捷加入雷克斯暴龙身上，那就会产生一个新的品种——暴虐霸王龙。同样的，把雷克斯暴龙的基因融合到迅猛龙身上。那么就是暴虐迅猛龙，速度和力量的结合体将会同时出现在两种恐龙身上，而且这还不算上其他种类的恐龙进行融合，这将会是一个极为庞大的工程。一旦实验成功，对付那种未知的吞星者，或许也不是什么难事了。亚特兰蒂斯既然把那么一大份礼送给我们，应该还有其他要求吧？楚白回过神问道。没错，他们的确有要求，就是想要得到更加优秀的人类基因。你可以召唤史前巨兽，这对他们来说是抵抗不了的诱惑，所以。刚刚才会出现那一幕，陆景山开口道：“然后你就毫不留情的把我当做商品交换了。世界联盟什么时候胆子大到把一名石兽当做商品随意交换？虽然我并不是很生气，但也的确过分。”楚白怒道：“如果我现在就带你去拿融合基因模组，你会不会考虑这个交易？而且亚特兰蒂斯的技术不仅仅只有融合模组，还有其他强大的基因模组。”陆景山看到楚白并没有太过动怒，这才笑道：“楚白皱了皱眉头，这个交易。”貌似也并不是很吃亏嘛。看到楚白露出沉思的表情，陆景山顿时一喜，觉得有戏。走吧，我带你去实验室。陆景山说完，朝着外界走去。他把楚白关在禁闭室，也纯粹是为了堵住外界媒体的嘴。毕竟杀了石兽三大将之一的卓里，如果不做任何处分，这也说不过去。当然，陆景山也不会真正的去处分楚白。当一个人拥有足够改变人类社会的力量后，他也就自然而然凌驾于众生之上。真理掌握在强者手中。这是永恒不变的铁律，在任何时代、任何世界皆是如此。跟着陆景山来到总部的地下实验室，楚白果然看到了，在实验室的试验台上有一个三角形的模组放在玻璃展区中，而远处一头猎豹和猛虎被关押着，似乎正在准备进行实验。猛虎的速度不如猎豹，而猎豹的咬合和体型不如猛虎。如果让他们二者融合，将会产出更强大的猛兽，这点无可厚非。这就打算开始融合了？楚白缓缓问道。从贝拉公主把融合基因模组交到我们手上。已经试验了十几次了，但每次都以失败告终。陆景山摇了摇头。贝拉虽然把融合基因模组送来，但他并没有把制造方法送来，所以实验室只能凭借制造其他基因模组的流程来制造融合模组。但成果却很是不尽人意，因为陆地上的基因技术和海上有着极大的差距，不可能完完整整的复制出来。为什么不直接要配方？你们这样实验，猴年马月能制造出来？楚白无奈的摇了摇头。人类制造出强化剂和基因模组就用了十余年的时间，而现在和异族人的大战迫在眉睫，不可能有那个时间去研究。贝拉说了，他得到你的基因之后，自然会教出来。陆景山苦笑，又道：“这也是
。为什么我让科研人员研究的原因？毕竟，你如果不同意，还能有个后路。听到此话，楚白顿时无语。这女人果然是惦记自己。元帅，我们已经把融合基因模组的组成部分解析了。我们缺少一种元素，一名科研人员这才缓缓走来，道：“缺少一种元素，这就是一直无法复制融合模组的原因吗？”陆景山诧异。没错，异族人占据海洋之后，就出现海类妖兽。这种妖兽体内有一种海星元晶的物质元素，亚特兰蒂斯就是利用这种海星元晶来制造的融合模组。但我们陆地是没有这种物质元素的。科研人员摇了摇头。你的意思是，如果我们现在有海星元晶，就能完美的复制出融合模组？楚白开口道：“是的。”将军科研人员点了点头。楚白皱了皱眉头。世界联盟一直与陆地妖兽进行战斗，从未涉足过海洋，也没有制海权。这种极其稀有的海星元晶是很难得到的。如果这样的话，那复制融合模组可能会搁浅。就算现贝拉把制造方法交出来，也完全无用。像这种技术垄断，更不可能期盼亚特兰蒂斯帝国无条件的出售。看来只有一个办法了：派遣海军进入太平洋，想方设法弄到海星元晶。科研人员开口道：“不行，我们虽然擅长和陆地妖兽拼杀，但对海作战可是没有任何经验。而且世界联盟所拥有的军舰早就落后陈旧，也不可能是大型海洋类妖兽的对手。”陆景山摇了摇头：“那这样的话，岂不是任何办法都没了？”楚白皱了皱眉头。办法倒是有，可能需要麻烦楚将军一趟了。陆景山笑道：“你让我出海。”楚白愣了一下，对外界来说，你现在在关禁闭，没人知道你会出海，而且这次的融合模组复制是非常绝密的任务，不能有任何泄露。明天贝拉就会返回亚特兰蒂斯，我会把你安排到他的护卫舰上，当然也不会暴露你的身份。”陆景山缓缓说道：“贝拉没得到我的基因，他会那么容易离开？”楚白倒是觉得陆景山在搞什么幺蛾子。哈哈，我从三十岁开始当世界联盟元帅。如今也有十多年了，难道我还摆不平一个小丫头吗？陆景山大笑了起来。你打算怎么做？楚白问道。放心，不会让你为难的。明天贝拉一定会返回亚特兰蒂斯，你在护卫舰上伪装成水手，时机成熟，拿到海星元晶就返回。记住，世界联盟已经下了命令，五天之后会启动东部战区反击战。你的时间只有五天，不管你五天之内能不能回得来，这场大战都避开。陆景山拍了拍楚白的肩膀，开口道：“既然让我去冒那么大的风险，如果不给点酬劳……”这笔买卖可不划算啊！楚白笑道。看到楚白那眼神中带着的贪婪，陆景山顿时一怔，立马就看出了楚白想要什么，那就是摆放在展示柜中的融合模组。这可是世界联盟目前唯一的一只融合模组啊，其珍贵程度不言而喻。不过楚白想要，陆景山还是没有迟疑，抬了抬手，示意科研人员取出来。毕竟这次出海找海星元晶，楚白若是成功了，将会有源源不断的融合模组，自然不在乎这一个。看着科研人员递过来的融合模组，楚白嘴角露出一抹笑意。虽然这只是一个一阶段的融合模组，也只能融合迅猛龙，但这也足够稀有。所谓的一阶段融合模组，是只能用作于迅猛龙作为主战的恐龙身上。比如把霸王龙的基因融合到迅猛龙身上，那么就会产生出暴虐迅猛龙。这就是一阶段。二阶段是可以把食肉牛龙作为主战来加入其他种类的恐龙基因，以此类推。想要搞出暴虐霸王龙，那就需要四阶段的融合模组。目前是肯定没有。楚白在离开实验室返回禁闭室后，就准备着手进行融合。丁，检测到一阶段融合模组是否使用？融合雷克斯暴龙基因。楚白缓缓道：“丁，融合成功，解锁新品种。丁，验值增加，加幺幺零零，召唤数量加一丁。检测到海星元晶，系统升级，兑换商城开启。宿主，楚白，精神强度 B 级，幺三五零幺零零零零零，召唤数量十，强化药剂无，基因模组无，兑换商城，开启龙币数量。”临随着脑海中的一连串消息蹦出，楚白愣了几秒，兑换商城开启。莫非还能去兑换一些其他种类的恐龙？那是不是意味着海洋类巨兽也能兑换？不过楚白暂时没管商城，先放一放，而是先查看了一下自己的新品种恐龙。物种：暴虐迅猛龙，连接，稳定，体重四吨，长度十二点零七米，高度七点三米，强化无，基因无。随着暴虐迅猛龙的信息列表出现，楚白眼中露出几分喜色。此刻的迅猛龙已经从小不点。晋升到了吨位级，四吨。虽然体型上仍然比不上其他中大型掠食者，但也胜过中大型掠食者，因为吨位的增加意味着现在的迅猛龙拥有更强的咬合力和更强的速度。当然，能够一次性召唤出的数量也非常多，因为不管如何增长，在系统定义上，迅猛龙仍然属于小型恐龙。按照楚白此刻的 B 级精神强度，不说全都召唤出来，七八只还是可以的。七八只暴虐迅猛龙的战斗力可丝毫不比三头雷克斯暴龙差多少。更主要的是，机动性非常强。这个时候，楚白才注意到兑换商城。经过一番研究，明白了商城的概念，是一种可以把不经常使用的恐龙兑换成龙币，再使用龙币兑换商城内的恐龙，也是楚白目前不曾拥有的。当然，
，获得龙币的方式不仅仅只有兑换这一类，还可以使用经验值购买。不过用经验值购买太亏，足足一千经验值才能够买一个龙币，着实奢侈了不少。目前来说，储白现存的恐龙数量非常多，而且很多压根派不上用场，似乎用来兑换龙币再合适不过。经过一番整理，储白整理出六条用于兑换龙币的恐龙：一级犹他盗龙价值一龙币 ，D 级重爪龙和角鼻龙价值四龙币。C 级的异特龙价值三龙币 ，B 级的石溪王龙和镰刀龙价值八龙币，一共是十六枚龙币。楚白这才点开系统商城，瞬间弹出一道窗口。商城 1.0 版本，当前可兑换种类至海类、苍龙二十龙币，续达到 A 级精神强度；克柔龙十五龙币，续达到 B 级精神强度；蛇颈龙十龙币，续达到 C 级精神强度；至空类风神翼龙二十龙币，续达到 A 级精神强度；哈特兹哥翼龙。十五龙币续达到 B 级精神强度，古神翼龙十龙币续达到 C 级精神强度。看到商城页面出现的海空两类，楚白微微一笑，看来自己猜测的果然没错。在检测到海星元素之后，自己的系统也跟着进化，开启了商城 1.0 版本。这也意味着商城还会持续更新，但目前为止只出现了三种海类巨兽和三种飞行类。他既然明天准备出海，那今天就必须搞出一头海生类恐龙出来，这也是对自己的生命负责。毕竟习惯陆地作战的楚白。根本不知道大洋深处存在什么怪物，但从海洋生物普遍强于陆地生物来看，海洋之中的妖兽必然弱不到哪去。但十六枚龙币和 B 级精神强度，这也直接限制了楚白想要兑换苍龙的想法。不可否认，苍龙是白垩纪中期出现，并且伴随恐龙一同进化繁衍的海洋巨兽，占据着海洋生态绝对霸主级地位。虽然体型仍然不如现存的蓝鲸巨大，但蓝鲸可没有能够轻易撕碎生物的锋利巨口。第二种可柔龙，生活在一亿两千万年前白垩纪早期。是一种颈部较短的海类巨兽，属上龙及蛇颈龙科，体长为9至10米，它的嘴巴几乎与脑袋一样长，咬合力相当可怕。在苍龙没出现之前，在那个时代根本没有任何生物可以与它抗衡。巨大的体型好像圆筒，前肢扁平呈于鳍状，没有后肢，用来划水前进或控制前进方向，全身紧凑，利于快速游泳。鼻孔位于头顶上，赋予了它可以在深水呼吸。这也是楚白目前能够兑换的最佳海洋类巨兽。至于蛇颈龙，楚白暂时没想法，毕竟脖子虽长，但战斗力实在难以恭维。楚白这才把手点到了可柔龙上，叮，恭喜宿主兑换成功。当前可召唤恐龙物种：迅猛龙、双冠龙、食肉牛龙、高脊龙、四颚龙、雷克斯暴龙、暴虐迅猛龙、可柔龙。兑换完成，楚白松了一口气。这一系列的操作足足用了他将近大半天的时间。不过他的实力提升也是肉眼可见。先是暴虐迅猛龙，再是海洋巨兽可柔龙。目前无论是陆地还是海洋，他都掌握了绝对的主宰权，但唯独缺少飞行类。看来必要的时候还是需要兑换掉一些不需要的恐龙。至于为何没把四恶龙兑换掉，也是因为楚白有其他作用。四恶龙属于水陆两栖类，如果将它的基因赋予暴龙，那将会得到一种新的恐龙——恶暴龙。当然，这都是后话。经过楚凡持续的研究，他也发现了一个问题：这种使用兑换得来的恐龙是无法多数量召唤的。也就是说，兑换而来的，无论当前召唤数量是多少，只能召唤出一只。除非花费龙币来兑换第二只，看来也要小心使用。如果在战斗中消耗掉，那可就是极大的损失。经过一夜的休息，第二天一大早，东海，正如陆景山所说的那般，再没得到储白基因的贝拉主动提出离开，并且非常着急。陆元帅，很高兴我们达成合作协议。等我回到亚特兰蒂斯，会把您的话带给我父王。贝拉在一众世界联盟高官的护送下，站在他来时的军舰上，缓缓说道：“哼，我也感谢您带来的融合模组。你放心，我们之间的协议，用我的人格保证。”绝对不会食言，你就放心离开。陆景山笑道。就在他们交谈之际，在军舰旁的一艘护卫舰上，一个穿着水手服的少年压了压军帽，嘴角露出一抹笑意。广袤的海洋，我来了。此刻，不少军官站在码头，恭送即将离开的贝拉。而楚白也成功的利用三代战斗服，伪装成了水手，混迹到了护卫舰上。贝拉公主，最近海上也不太平，听说还有雷暴天气，路上务必小心。陆景山抬了抬手，道：“放心吧，我带的护卫是亚特兰蒂斯最英勇的召唤师。”而且，你们也派了两艘护卫舰。贝拉看了一眼军舰附近的两艘护卫舰，缓缓说道：“听到此话，陆景山尴尬的笑了笑。这两艘护卫舰不知道费了多大的劲才搞出来的，而且护卫舰上的火控系统早就失灵了，只有一些独立系统下的鱼雷之类的制导武器。这类武器对拥有抗性防御的妖兽来说效果很弱。而且护卫舰上的海军也是临时组建的，全都是一些飞行类召唤师。毕竟入海，一旦遇到海洋妖兽，陆地上的召唤兽完全起不到作用，空中的还稍微有点用。拔毛。”起航！主舰上的舰长立刻下令，军舰缓缓离开港口，驶入大海。两艘护卫舰一左一右缓缓跟进。看到离开的军舰，陆景山这才长长吐了一口气。楚将军，
，你可千万不能失败。能不能让人类进一步强大，就看你这次的海星元晶了。随着军舰驶入内海，待在甲板上的楚白深深地呼吸了一口略带咸味的空气，这就是海的味道。楚白站在甲板上四处逛了逛，虽然这护卫舰已经是处于半报废的阶段，不过速度倒是不慢，勉强能跟得上主舰，估计也是主舰故意放慢速度吧。就在楚白思索着大概多久能到中央海域的时候，一个穿着海军军官服饰的中年男子昂首阔胸。一副我最刁的样子走了过来，集合，所有人集合！男子顿时喝道。甲板上的士兵立刻站队，这让楚白一阵发懵。不过还是快速反应，站到了队伍的末尾。我叫程亮，是这艘护卫舰的舰长。我告诉你们，这次护卫的可是亚特兰蒂斯帝国的公主，何等的至高无上！而且她还是咱们世界联盟石兽军团楚将军的未婚妻。我可是和楚将军是铁哥们，你们要是敢给我丢人，军法处置！男子仰着脑袋，大声喝道：“天哪！”咱们的长官竟然和楚将军是兄弟，啧啧，怪不得看起来那么屌，厉害啊！而且连亚特兰蒂斯帝国公主是楚将军的未婚妻，这事都知道。几名士兵立马满脸羡慕，这可把站在末尾的楚白搞得满脸问号。这货，谁啊？自己好像并不认识。还有，自己什么时候答应要娶那女人了？靠！陆景山，你特么坑我！怪不得这女人那么干脆的要回去，你绝对承诺她什么了？楚白满脸铁青，长官。我有个愿望，还请长官一定要满足我。突然，一个身材娇小的女船员走了出来，看她的服饰似乎是随军的盔领者。嗯，你有什么问题？程亮腰杆挺直了许些，道：“其实程亮不过是世界联盟总部的一个普通官员，因为陆景山许诺过他，如果顺利完成任务，就把他介绍到楚白的麾下当附属官。这可把程亮给激动坏了。能进入石兽的麾下，那需要走多大的运？而且他还是一个普通人，如果陆景山真的兑现……”那他这个普通人可比普通的召唤师还风光，故而程亮那是走路都能迈出风来，何等的意气风发！我我想要楚将军的签名照，我是他的粉丝。女孩俏脸通红，忽然大声喊了出来：“我也要！”长官，请也满足我的愿望。一瞬间，不管男的还是女的，瞬间疯狂涌动了起来。毕竟楚将军可是他们的绝对偶像，召唤巨龙，抗衡异族人，这就是他们心中的神。哈哈，小事一桩，等我们顺利完成任务。我自然会让楚兄给你们一人签一个名字，就签在你们的衣服上。程亮咧着嘴，脑袋四十五度扬起，那是相当风光。楚白嘴角抽了抽，自己可没答应。就在这时，程亮注意到了人群末尾一个他从来到就很不爽的少年。喂，那个小子！程亮忽然喊道。楚白本以为不是叫自己，完全没当回事。喂，别看了，就是你！挨骂要闭嘴，挨打要站稳。从来到我就看你一副不爽的样子，不待在自己的岗位上，上来就在甲板上乱晃。你以为你是将军吗？视察呢？微服私访呢？问你话呢？程亮喝道。其他一些士兵、召唤师纷纷转头，一瞬间把所有的注意力全都集中到了楚白的身上。我我什么我？我看你小子就是皮痒痒了，自己什么身份不知道吗？虾兵，你就是虾兵！现在立刻把甲板给我擦三遍！要是地上反不出个人影来，我拿你是问！程亮顿时喝道。楚白额头上暴惊突起，尼玛，反天了！这年头，小虾兵都敢指着将军的鼻子嗷嗷了。哼，所有人都有楚将军的签名照，就你没有，你一辈子也别想得到。程亮看着楚白，怒道：“长官息怒，您去忙，我们会看着这小子干活的。”几名士兵立马上前，开始各种谄媚的献殷勤。毕竟这位长官可是和楚将军是兄弟，他们以后说出去，岂不是也能跟着沾沾光？楚白深吸了一口气，为了任务，为了海星元晶，姑且先忍他两天。程亮一通官威发完，那是相当的爽。平时里在联盟总部，他就是个小小军官。看着那些大佬们耀武扬威的，那是相当羡慕。似乎他也终于有这个机会发发官威了。当然，发官威的对象当然要挑软柿子了，那就是楚白。看那家伙全程懵逼的样子，多半是临时从其他地方调过来的新兵蛋子。这种人欺负他也只能打碎了牙往肚子里咽。此时，堂堂巨龙召唤者、石兽少将，拎着水桶，拿着拖把，勤勤恳恳的在甲板上劳作。而他的身旁，站着十多名监督员。哎，这里怎么不反光？重新擦。还有这里。水子那么多，万一滑倒怎么办？你给我用心点，小心我给你处分。几人在楚白跟前指手画脚，那是相当嚣张。楚白脸色越来越沉，越来越难看。随后缓缓把拖把放在一旁，那一双锐利的眸子仿佛深渊一般盯着几人。如果你们再多说一句，我就把你们丢下去喂鱼。突然听到楚白的话，几名士兵瞬间愣住了，互相对视了一眼。可是当他们刚要捧腹大笑的时候，冷不丁的注意到后者的眸子，那是什么眼神？几人竟然吓得往后退了几步。行了。你们也不用这样欺负人吧？他本来就被程长官训一顿了，你们还在这凑热闹，放过他吧。
，那个先前要楚白签名照的女孩走了出来，有点不忍心的道：“哼，就看在美女窥灵者的份上饶了你，好好擦，等会我来视察。”甲板上的众人这才陆陆续续的离开。女孩看着年龄和她相仿的少年，这才背着小手走了过来，递出一张手帕，笑道：“你别放在心上，我刚加入召唤弑君团的时候也被人家欺负，等你和他们混熟之后就好了。”接过手帕，擦了擦汗，楚白笑了笑：“呵呵，无妨，我也懒得和他们计较。”听到楚白那和年龄不相符的老成语气，女孩愣了一下，笑道：“你还挺看得开，手帕脏了，回头我给你换个新的。”楚白把手帕递过去，道：“不用，我洗洗就行了。”女孩把手帕接过来，这才和楚白一道靠在了甲板围栏上，又道：“不知道程长官是不是真的会帮我要楚将军的签名照？你就那么喜欢楚将军？”楚白抽了抽嘴角，自己的魅力还真的不小啊！是啊，他是我的救命恩人。女孩笑道：“这话从何说起？”楚白诧异。当初东部峡谷暗杀异族人长老的时候，我就是随队冲下去的窥灵者。不过我太弱了，被两只收割者盯上，当时我害怕极了。我以为我会死在那，可就在这时，楚将军出现了。他操控着巨兽，把拦路的所有收割者碾碎。那巨兽从我身边掠过，我看着楚将军站在巨兽之上，伟岸，神圣，好帅。可能楚将军也不会记得，就下过我那么一个微不足道的小姑娘。女孩靠在甲板围栏上，笑着说着，楚白同样笑了笑，还别说。他真的什么都记不得了，放心吧，你的愿望会实现的。楚白笑了笑，随后拿起拖把，准备继续干活。真的吗？女孩顿时激动了起来。一个签名而已，她应该不会吝啬。楚白笑道。女孩听到楚白的话，露出一抹笑意，重重的点了点头。轰！就在楚白刚拿起拖把，护卫舰像是撞到了什么，瞬间晃动了一下。全舰注意，主舰传来消息，我们遭遇 F 级海兽群袭击，立刻备战。随着甲板喇叭响起，甲板上的士兵纷纷动员了起来。楚白这才走到围栏处，他还是第一次见海洋类妖兽，自然不能放过这个机会。当他探头往下看的时候，发现此刻海洋之下，一道道黑影如同幽灵一般，以极快的速度游动，模样像是巨蟒，不过口气分为四半，张开之后，仿佛能够轻易撕碎任何物种。看来海洋妖兽的确比陆地妖兽要强悍很多。这些海洋妖兽的出现，也直接导致地球海洋生态崩塌。人类不单单要夺回陆地，海洋也是如此。嗖嗖嗖！突然，两艘护卫舰上的制导鱼雷发射。当，顿时海面掀起一阵巨浪，被十几枚鱼雷炮轰，有几只海兽从水下浮了出来。这一幕也把两艘护卫舰上的召唤师吓得满脸苍白。如此强大的鱼雷轰击，竟然才炸死那么几只，果然是热武器无用。就在这时，主舰之上的贝拉带着十余人突然出现在了主舰甲板上。楚白这才望了过去，动手！贝拉摇手一挥，那十余人立刻抬手，砰砰砰砰，瞬间召唤出十几头大白鲨落入海洋。这些大白鲨体型巨大，经过强化，落入水中，瞬间激起阵阵巨浪。倒不愧是亚特兰蒂斯的精英召唤师，大白鲨入海，顷刻间把那上百只海兽撕成碎片，战斗力相当彪悍。舰队注意，再过四个小时就抵达内海区，哪里的海兽数量更多，请注意安全。伴随着主舰发出提示，两艘护卫舰逐渐和主舰拉近距离。楚白拿出仪器，顺带扫描了一下死亡的海兽，但并没有检测出海星元晶。看来。只有在更高级的海兽身上才会出现。随着舰队继续行驶，速度也开始逐渐提升。大概四个小时的航行，一路上除了刚入海遭到小规模海兽袭击，这途中倒也算是安全。滴滴滴滴，突然，站在甲板上的楚白立马发现探测器不断的闪烁红灯，这是海星元晶的信号。不过信号源的位置着实有点坑，是位于深海之中。就在楚白思索着该怎么去搞海星元晶的时候，信号源在探测器上的位置不断的上涌，莫非？深海之中的妖兽，察觉到了什么？楚白仔细观察了一下探测器，发现这玩意竟然在往外释放信号。也就是说，它并不是倒霉碰上大型海兽，而是自己吸引过来的。公主殿下，深海探测器发现 C 级海兽克拉肯，一共三只，正快速朝着主舰上浮。一名军官脸色苍白，缓缓开口道：“克拉肯，我们并没有下潜作战，护卫舰只是发射了几枚制导鱼雷，不足以引出他们。为什么会出现？”贝拉俏脸微微难看了起来。C 级海兽克拉肯是一种大型海兽，海洋之中的妖兽称之为海兽。它们的体型普遍强于陆地，在同等级别下 ，C 级海兽的体型是陆地 C 级的十倍，甚至更高。楚白脸色微微凝固了起来。陆景山，你他妈坑我还真是一套接着一套，连环坑，怎么回事？到底发生什么了？为什么倒霉的事都能被我遇到啊？程亮从指挥室里仓皇跑了出来，站在甲板上，满脸铁青。护卫舰上的雷达同样检测到了三头巨型海兽朝着他们的舰队袭来。楚白把探测器收好，目光望向海面，能否得到海星元晶，就看这一次了。
，另一艘护卫舰上的舰长也带着诸多召唤师和士兵走了出来，每个人的脸色都极其难看。这里不是陆地，一旦在这里开战，他们根本发挥不出该有的战斗水平。棒！就在所有人诚惶诚恐地注视着海面之际，海面掀起一阵惊涛骇浪，一头体型极其庞大的海兽跃出海面，体型巨大到有三分之一的护卫舰巨大，看似好像很小，但是这些海兽是章鱼，准确的来说是外星章鱼。那十几根触手无比粗壮巨大，跃出水面之后拍打着海面，掀起一阵阵巨浪，逐渐因为体积庞大，在风浪中还能稳住，但两艘体积较小的护卫舰立马因为海浪的原因左右倾斜。妈的，这下死定了！我后悔了，我真不应该出海。这一下算是死无全尸了。楚白身旁的不少士兵和召唤师面色铁青，他们奉命前来护卫亚特兰蒂斯的公主。本以为会一帆风顺，回去之后升职加薪，谁曾想刚入内海就遇到这种级别的海兽。楚白双眼灼热，目光一眼就锁定了克拉肯脑袋上的蓝光位置。没错，信号源就是从这章鱼的脑袋上发出的。哪里就是海星元晶？公主殿下，三只克拉肯，我们对付一只还行。看来要牺牲护卫，见了一名亚特兰蒂斯军官走了出来，沉沉的道：“没办法，我们无能为力，立刻开启所有引擎，放弃护卫舰。”贝拉立刻下令，程亮等一众士兵和召唤师全都集中在了甲板上，他们看向远处的主舰。现在，只能祈求主舰帮我们一把了。如果被这海兽缠上，我们是没有任何办法。程亮此刻似乎把希望寄托在了主舰上。然而，轰！主舰的所有引擎火力全开，准备强行冲出这片海域。棒！就在程亮满和其他人满心期望之际，他们右侧的一艘护卫舰顿时遭到克拉肯攻击。那一条条触手疯狂缠绕，最终那艘护卫舰连抵抗的机会都没有，舰身瞬间被拦腰勒断。一些飞行类召唤师还好，召唤出各自的猎鹰，立刻升空。而那些普通士兵和窥灵者纷纷坠入海面。无数的 F 级海兽从四面八方涌来，享受这一顿难得的饕餮大餐。顷刻间，惨叫声、绝望声在海面上响起，如同一把巨锤，狠狠地敲击所有人的内心。没救了，主舰不会救我们的。那先前问楚白要签名的女孩，双眼空洞，瞬间瘫坐在甲板上。这一刻，她的脑海中闪出了某一道身影：伟岸、神圣、不可战胜、召唤巨兽拯救他们。可是，这终究是在做梦。就算那位大人来了，又能如何呢？这里是海域，陆地巨兽在这里发挥不出任何力量。绝望、无奈、黑暗、愤怒，所有的情绪攀附到了所有船员的脑海里，挥之不去。有的双眼空洞。蹲在地上抱头痛哭，有的发了疯似的四处逃窜，还有的召唤师一不做二不休，直接召唤飞行类猛禽跃上高空，根本不打算与克拉肯作战，唯有逃才能活命。带上我，我是你的长官。程亮看到身边的召唤师开始动身，那是连滚带爬的求救。抱歉，我的猎鹰只用了二代强化剂，体型不够大，带不了你。那名召唤师非常冷酷地说道：“我还不想死，我不想死啊！”女孩瘫坐在地上，被恐惧吞噬，大哭了起来。正当所有人陷入无尽绝望之际，楚白缓缓点了一下胸口的按钮，海军服瞬间变成第三代战斗服，犹如那黑暗大地之上的一抹曙光。放心吧，有我在，死不了。楚白从人群中走出，看向那女孩，浅浅笑道。忽然，从耳旁传出一道温和笑意，女孩眨了眨大眼睛，看了一眼，紧接着愣住了。这，其他人同样察觉到那站在女孩身旁的伟岸身影，那熟悉的背影，还有那缓缓武装面部的恶鬼面具。他是，好。三只克拉肯之中的一只，瞬间把目标锁定到了第二艘护卫舰上。那十几根触手高高扬起，准备一击将其击沉。楚白在所有人的注视下，走到了甲板尽头，深深吸了一口气。他开始回忆之前和卓里的大战。卓里在与他大战的时候，施展念力，形成巨大屏障，能够抵抗他雷克斯暴龙的攻击，是一种绝对防御的能力。如果不是当时卓里还召唤了五只西伯利亚虎分星作战，单单是召唤念力的话，恐怕楚白一时半会也很难破防。这就是念力的强大。既然自己的念力与他相比也不遑多让，那么他也有足够的力量把念力形成屏障，防御住克拉肯的攻击。心中盘算好，楚白缓缓抬起手掌，嗡、哦，伴随着一股山呼海啸般的念力扩张，顷刻间把大半个护卫舰包围。棒！与此同时，克拉肯挥舞十几根触手，猛地拍打护卫舰，但这些触手在接触到护卫舰上空之后，就像是拍在一堵空气墙上，再也难以下一半寸。成功了！楚白赫然睁开双眼，露出一抹喜色。果然和强者战斗才是增长自身水平的最快捷径。防防住了！天哪，竟然真的防住了！几名傻眼的军官瞬间愣住了，简直不敢相信。你你是楚将军，石兽楚白！天哪，我之前都干了什么？程亮没被克拉肯吓破胆，反而是被楚白吓得满脸苍白。自己先前竟然让一位石兽擦甲板，还训他。这一刻，程亮肠子都悔青了。
，自己怎么会愚蠢到这种程度？那女孩瘫坐在地上，缓缓取出口袋里的手帕，上面依稀残留着某人的味道。她的眼神变得迷离，自己的愿望成真了。在防住克拉肯的攻击之后，楚白目光看向他头顶的蓝色光源，开始计算距离和高度，如何能在短时间内把海星元晶搞到手。就在楚白思索的空档，远处主见的引擎也已经全部打开，准备驶离这片危险的海域。嗯，那艘护卫舰上有高手。一名军官依稀的看到护卫舰尽头站着一道年轻身影，一只手竟然挡住了克拉肯的触手攻击。贝拉也注意到了，这人念力之强是他从未遇到过的，不应该说是第二次。唯一能与这人一较高下的，或许只有楚白了。念力有强有弱，不是所有的念力都能聚集成大范围的防护来抵御克拉肯的疯狂攻势。一旦能抵御，也说明这个人的念力级别非常高，是念力觉醒者。看来念力的水平的确不低，不过这又如何？陆地上的强者。在海洋可并不强大，克拉肯的弱点在水下，除非有大型海类巨兽突袭，否则根本伤不了他。而且他弱点有很强的厚皮护甲，就算是我们的大白鲨也难以破防。那亚特兰蒂斯军官摇了摇头，道：“没想到陆元帅还派了一位念力如此强大的强者护送我。他如果死在这，我也挺对不起陆元帅的贝拉秋水一般的眸子，泛着点点银光，喃喃的道：‘公主殿下，不要太自责。他们的任务就是保护您的安危，有伤亡很正常，陆元帅肯定不会怪罪。’”主引擎已经启动，就趁着他拖延的这点机会，我们先撤退吧。那名军官说完，立刻开手，主舰开始启动，加速，朝着远处驶去。楚白虽然精通所有的召唤师理论，但事情严重性就在这里，他对海洋里的海兽完全是一片空白，根本没学习过这些怪物的弱点在哪。所以在防住克拉肯攻击后，没选择第一时间召唤克柔龙进行反击，而是把目光瞄准在克拉肯的全身。按照妖兽的普遍弱点分布来看，这头海兽的弱点。绝对不会在脑部这种柔软的区域，而触手作为攻击性器官，更不可能隐藏弱点了。按照这样判断的话，弱点只有可能在水下。以极快速度分析出情况，楚白立刻扩大念力屏障。此刻，三十多名召唤师还骑着猎鹰在半空中盘旋。当他们冷不丁的看到护卫舰竟然守住了的时候，一个个完全傻眼了。你们打算一直看戏吗？楚白这才把目光看向半空中的三十多名召唤师。将军，楚将军。有一人认出了楚白那标志性的三代战斗服，立马激动了起来。是巨龙召唤者，他不是在关禁闭吗？怎么会出现在这里？不少人脸色瞬间露出了诧异。妈，我出息了！我竟然和石兽大将并肩作战了！一名召唤师那是立马激动的大哭了起来。显然，某人在人类召唤师心中的地位举世无双。所有飞行类召唤师立刻俯冲。我不要求你们伤他，只需要吸引注意。如有怯战者，军法处置。楚白把目光看向天空，喝道。是，三十多名召唤师立刻喊道：“好，上！”楚白顿时喝道：“三十头巨大猎鹰瞬间俯冲，开始在克拉肯的四周盘旋，干扰！”这让原本就无比愤怒的克拉肯瞬间扬起触手，在半空挥舞，尝试将其拽下来。楚白这里的念力屏障，压力骤减。随着克拉肯的注意力被完全吸引，楚白一步踏出，赫然抬手，吼！一声沉重怒吼，顿时响彻苍穹。一头体型庞大的深海巨兽从半空召唤出来，瞬间窜入海洋。物种：克柔龙，连接，稳定，体重五吨，长度 11.03 米，高度两米，强化无，基因无。克柔龙是体型最大的上龙类之一。克柔龙是以希腊神话中泰坦巨神中的克罗诺斯为名，古人们用这种接近于神明的方式给它命名，足以可见这种海洋巨兽在史前时代到底占据着何等地位。而且此刻的克柔龙还是没经过强化基因。就拥有如此庞大的体型，也注定了它的彪悍战斗力。克柔龙的牙齿很大，超过九厘米，它们的牙齿成圆锥状，如同三棱军刺，能够轻易的刺穿任何防御。随着克柔龙这般庞然大物入海，楚白也是缓缓抬手，嘶，一声沙哑的嘶吼传出，军舰甲板上顿时落下第二头恐怖巨兽。物种：四颚龙，连接，稳定，体重七吨，长度十一点零三米，高度四米，强化无，基因无，四颚龙。已经属于大型掠食者，完全成年体，甚至与亚科暴龙体型相当。但唯一的缺点是较窄的口部，不适合进行粉碎性撕咬，食物多为鱼类。当然，楚白召唤他出来，并不指望去战斗。毕竟，既然要下海作战，总要有个战的地方。流线型的身体赋予了他在水中极快的速度。随着楚白跃上四颚龙的背部，瞬间跃入海中。此刻的克柔龙在楚白的控制下，以极快的速度下潜，从海底往上冲刺。果然，楚白把视角与克柔龙同步之后，发现克拉肯会部四周。分别有几条血管连接着几个跳动的心脏。克拉肯这种级别的海兽拥有多个大脑和心脏，这也赋予了他们不需要一族人控制也能自主行动，是较为难对付的海兽。这里就是克拉肯唯一的弱点所在。天空上有三十多名召唤师牵制，克拉肯无暇顾及。
。是，伴随着克柔龙的第一次冲刺，巨大的口赫然张开，狠狠的撕咬在克拉肯最薄弱的心脏部位。顷刻间，大片的鲜血从海底涌出，遭受到致命打击，克拉肯立刻挥动触手向下攻击。克柔龙同时转向下前，避开锋芒。该我出手了。楚白逮到机会，纵身一跃，战斗服立刻启动，瞬间落入克拉肯巨大的脑袋上，目光看向那闪烁着蓝色光晕的脑部。楚白赫然抽出离子刀，是，顷刻间，克拉肯巨大的脑袋被离子刀划开一道巨大的口子，一颗如同宝石般璀璨的海星元晶暴露了出来。看着那犹如宝石一般的海星元晶，楚白面露喜色，不要小瞧那么一块海星元晶，其中储存的海星元素物质足够人类制造出无穷无尽的融合模组，包括二阶段、三阶段，直至五阶段。到手了，楚白伸手猛地抓住海星元晶，狠狠地将其拉扯了出来，那些连接海星元晶的神经和血管当即破裂。噗！鲜血如同喷泉般暴涌。海星元晶是克拉肯的能量源泉，就靠着这一块海星元晶，足够他不吃不喝存活数十年。而且这种海星元晶也代表着异族人的最高科技水平。如今遭受到两处弱点的致命伤，克拉肯庞大的身躯开始倾斜，随之在发出一声哀嚎之后，逐渐下沉。那原本去追逐主剑的两只克拉肯，似乎也发觉了同伴死亡时发出的信息锁，故而突然停下了追逐的脚步，而是停留在原地，爆发出一阵阵疯狂怒笑。嗯，克拉肯不追了，怎么回事？这怪物，我记得盯上猎物可从来不松口的一名亚特兰蒂斯军官发现情况不对，露出了几分诧异。长官，我们检测到围困护卫舰的那只克拉肯，他的生命状态从雷达上消失了。一名雷达操作员满脸惊恐的说道。消失？军官立刻跑去，一看不当紧，整个人完全傻在了原地。克拉肯可是深海之中战斗力最为强悍的海兽，对付他最起码要出动上百名 C 级以上的召唤师。莫非是那位强者？贝拉从指挥位上起身，黛眉紧蹙。不可能，东方召唤师只会陆地作战，就凭他们那三十多只猎鹰，连防御都破不了。如果用离子刀跳上去切割，那最起码也要把他会部的心脏破坏掉，克拉肯才会进入虚弱状态。一个不能召唤海洋类巨兽的人类，哪怕念力再强，也绝无可能。而且，一个从未踏足海洋的陆地召唤师是怎么分析出克拉肯弱点的？如果他真的是靠自己分析出来的，那他就是真正的妖孽。那军官满脑子都是问号，一边疯狂喊着“不可能”，一边死死盯着雷达。事实胜于雄辩，克拉肯死亡是无法笃定的事实。难道是他？贝拉愣了一下，忽然起身，立刻返航。我要去看看。公主殿下，现在西方位置出现大规模雷暴，而且后方还有克拉肯。我们现在返航太危险。几名军官立刻否定。贝拉站在原地思考好半天，虽然内心极不情愿，但也只能无奈继续航行。解决掉克拉肯，楚白再度跃上了护卫舰。此刻。程亮，那女孩和其他一众船员自始至终保持着那无比夸张的表情，他们实在是做不出其他情绪表象了，因为眼前这半天的战斗，彻底的把他们的神经给麻痹了。楚白看着那早就驶离现场的主剑，咧嘴笑了笑，没在贝拉之下暴露身份，他做到了，也做得足够好。如果贝拉知道世界联盟已经掌握了制造融合模组的方式，甚至已经拿到了海星元晶，不知道会暴怒到何等程度。楚楚将军，小的有罪，请您惩罚。程亮反应过来。那时立马跪了下来，哭喊着：“将军，对不起！”那些监督着楚白干活的士兵同样跪了下来，哭的是稀里哗啦。他们做梦也想不到自己的护卫舰上竟然跟着这样一尊大佬。如果再有下次依仗自己的身份去欺压其他人，我肯定不会饶你们。念你们是初犯，这次姑且饶了你们。”楚白冷冷喝道：“谢谢楚将军！”众人磕头如捣蒜，诚惶诚恐。现在立刻返航，楚白大手一挥，江风凛然。这次从东海进入内海，一共用了一天的时间。如果返航，也最多消耗一天，与陆景山所说的五天时间也才用了三分之一。楚白自然是心情大好。不过，楚将军，虽然我很不愿意提及，可是护卫舰在第一次遭受海浪冲击的时候，就导致油箱破裂。这种老式护卫舰采用的是燃油发动，现在损失了太多的燃料，估计开不了多远了。程亮苦哈哈着脸说道：“这突然泼下的一盆凉水，把楚白给浇得透心凉。这种关键时候，你给我开什么玩笑？”楚白顿时大怒道。世界联盟预计五天之内与异族人开战。如果我五天之内回不去，楚白不敢继续往下想了。如果我们关掉一切无用的系统，只开启发动机缓慢行驶，兴许能在五天后勉强返回。这还是不考虑其他一些不确定因素。程亮尴尬的道：“你说的不确定因素，包不包括雷暴天气？”一名军官弱弱的开口道：“嗯，什么意思？”程亮愣了一下。那军官指着远处，在远处的海平线上，黑云犹如翻腾的惊涛骇浪，在苍穹聚集，一道道雷电如同巨龙般翻滚。咆哮，席卷而来。昨天我就接到预警，会有雷暴天气从东海进入四大战区，是持续三天的强雷暴天气。那女孩缓缓说道：“先暂时返航
，必须赶在雷暴天气之前返回。”楚白抬了抬手，道：“程亮与其他人对视了一眼，此刻也管不了那么多了。虽然仅剩下的燃料不足以返航，但能跑多远就跑多远。”楚白既然接管了程亮的职位，他们也只能无条件服从。返回客舱之后，楚白就开始思索怎么才能在三天之内返回。这场大战，异族人出动吞星者，一旦投入战斗，人类大军极有可能损失惨重。他带回去的海星元晶是这场战争的关键。是足以改变战局的关键，但布拉套的护卫舰着实坑了点，可是也没有其他办法快速返航。就算此刻利用卫星电话求助世界联盟派遣直升机，也完全来不及了，因为雷暴天气下，直升机很容易坠机。就在楚白冥思苦想之际，一个疯狂的念头在脑海中突兀浮现。这个念头冒出来之后，楚白也吓了一跳。尽管多次想把这个疯狂念头甩掉，但越来越强烈，迫使他非做不可。视线转移到东部战区，世界联盟总部会议室。此刻，在世界联盟总部，陆景山以元帅兼作战总指挥身份，召集了五名石兽，召开最后一场东部反击战作战会议。此番参战的五名石兽，由于卓里的死亡，只能紧急把石兽位列第二位的大将召回。在一张长形会议桌上，五名石兽静静地坐着，他们表情严肃，一言不发。任谁都清楚，这次的大战将会是何等惨烈，也是近八年来第二次真正意义上的大会战。陆景山之下，分别坐着五位石兽，石兽第二位大将高燕。石兽第四位中将王林，石兽第五位中将李和，石兽第八位少将夏河，石兽第九位少将严启山。剩余没有参战的石兽，则镇守南部防区和北部防区，以防不测。诸位，今天是东部反击战战前的最后一次会议。这次的会战，世界联盟高层高度重视，准备投入四万名召唤师，外加三十万重装士兵，分为三个梯队。第一梯队的队长由我亲自担任，严启山少将担任副队。第二个梯队由大将高燕担任，中将王林担任副队。第三梯队，中将李和担任队长，夏河副队。陆景山缓缓说道：“明白。”几人点了点头。夏河，你伤势刚刚痊愈，如果不行的话，我让马尔斯来顶替你。陆景山这才把目光看向夏河，开口道：“不用，这点伤不碍事。”夏河抬了抬手：“那好，我就废话不多说，捡点重要的说。”根据马尔斯他们回来反馈的信息，异族人这次也下了血本，高等战斗妖兽，一共启用了八只毁灭者和一只吞星者，这在以往是绝对不可能的，也由此可见。异族人对这场战争的重视性丝毫不比我们差，而且会有一位异族人贵族亲自督战。异族人贵族在异族人之中的地位远远高于异族人长老，他的出现足以说明异族人女皇也亲自参与制定了这次的战斗，所以我们务必要打赢，绝对不能输。陆景山表情严肃地说道：“这场仗我等了八年，终于来了。”坐在二号位的大将高燕此刻缓缓起身，抬起脸庞，赫然是一位满脸沧桑的老者，但气势却是惊人的强。仅仅是站在哪里，巨大的气场结合压迫力，足以碾压在场所有的石兽。三大将一个比一个凶残强大，看来此言非虚。那好，诸位立刻返回各自的驻地。整军于明天早晨六点集结于东部战区，我带领第一队率先布防，于后天黄昏开战。陆景山大手一挥，喝道：“五名石兽集体起立，向陆景山敬礼，纷纷离开。”看着五名石兽离开，陆景山这才深深吸了一口气。他与楚白约定的时间最迟是五天。但是他们于约定开始后的第四天开战。若是楚白无法在战斗进入白热化的时候返回，那么这场战争的天平可能就会倾斜。石兽大将固然强大，但也仅仅只有一位参战，而异族人足足拥有八只毁灭者，外加吞星者，这般豪华阵容几十年难遇。二十四小时后，视线转移到内海，在得到海星元晶之后，楚白已经持续航行了一天的时间，前前后后加起来浪费了三天的时间。这和陆景山约定的时间也还剩下两天。可是由于护卫舰燃料即将耗尽的原因，五台发动机也仅仅启动了两台，这导致原本一天的路程足足走了两天，还依然遥遥无期。而且后方的雷暴云已经铺天盖地的席卷而来，磅礴大雨掺杂着道道电闪雷鸣，让原本平静的海面掀起一阵阵惊涛骇浪。此刻的雷云风暴还没有完全袭来，已经给护卫舰造成了很大的影响。一旦雷暴带着飓风袭来，恐怕护卫舰的速度会再一次受到影响。这让楚白冒出一个疯狂的念头，那就是牺牲掉克柔龙。兑换翼龙，在经过一天的研究和深思熟虑之后，楚白决定把克柔龙重新兑换成龙臂。这种反向兑换在商城是可行的，但是要扣除一枚龙臂。一枚龙臂相当于一千经验值，同样的龙臂也可以直接购买经验值。反向兑换之后，他能获得十四枚龙臂，加上原本剩下的一枚，刚好可以兑换哈特兹哥翼龙。哈特兹哥翼龙是一种大型神龙翼龙，完全成年体的翼展可达十四米，甚至更大。而且是仅次于风神翼龙的庞然大物，属于风神翼龙近亲，二者差距非常小。唯一和风神翼龙不同的便是哈特兹哥翼龙属于无齿翼龙科，攻击方式以俯冲穿刺为主
，那长长的喙部配上硕大的坚硬头骨，如同骑士长枪，刺穿一切阻挡物，速度自然也是不慢。按照楚白预计，用翼龙往回飞，路程可以缩短一倍，足够在第五日破晓时分抵达。如果继续用护卫舰以这种方式龟速前进，再加上雷云风暴的影响，回程日期估计会拖延到第六日，甚至第七日。这是楚白绝对不愿看到的。异族人大军出动的毁灭者数量极多，再加上吞星者，人类大军无论如何都不可能与其抗衡。唯一能够打败吞星者的，毫不客气地说，只有他能办得到。而且这需要他身上的海星元晶。在把海星元晶送回去之后，科研人员会用最短的时间内制造出四阶段融合模组，将雷克斯暴龙进一步进化升华。这是战胜吞星者唯一的办法。将军，燃料现在剩余不足百分之五，恐怕再过几个小时，发动机就会熄火。只能转为电力驱动。程亮来到指挥室，开口道：“嗯，现在你立刻召集舰上所有的飞行类召唤师，告诉他们十分钟后在甲板集合。”楚白喃喃的道。闻言，程亮愣了一下，不过还是点了点头，离开了指挥室。楚白这才缓缓滑动手腕上显示的虚拟屏幕。商城 1.0 版本启动至空类风神翼龙， 2 0龙臂，须达到 A 级精神强度；哈特兹哥翼龙， 15龙臂，须达到 B 级精神强度；古神翼龙， 10龙臂，须达到 C 级精神强度。叮。请选择兑换种类，克柔龙兑换龙臂，兑换哈特兹哥翼龙。楚白缓缓点击了一下，叮，龙臂十六，兑换成功。当前可召唤恐龙物种：迅猛龙、双冠龙、食肉牛龙、高脊龙、四恶龙、雷克斯暴龙、暴虐迅猛龙、哈特兹哥翼龙。兑换完成之后，楚白缓缓走向甲板。此刻，三十三名飞行类召唤师已经全都集结完毕。诸位，想必你们也都得到消息了，护卫舰燃料耗尽，无法继续航行。而东部战区战斗预计会在下午黄昏开战，而我手里的海星元晶是这场大战的关键，也是对付吞星者的关键。我们要不惜一切代价，在大战进入白热化之前赶回去。楚白看着三十三人，缓缓说道：“明白。”三十三人齐齐喝道：“很好！”剩下的人们继续待在护卫舰上，保持匀速航行。这里已经是近海区，不会出现大型海兽，你们很安全。楚白把目光看向程亮等人，道：“楚楚将军，您还没给我签名呢。”那女孩红着脸。忽然大喊了出来：“你叫什么？”楚白看向那女孩，忽然问道：“我叫雪柔。”女孩低着头，娇羞的回答道：“好，雪柔，等战争结束，来第七十兽军团找我。”楚白笑了笑，忽然听到此话，雪柔俏脸一阵绯红，重重的点了点头：“召唤师们，出发！”楚白话音落下，赫然抬手，物种：哈特兹哥翼龙，连接，稳定，体重一吨，一展，十四点零二米，高度八点三米，强化五，基因无虾。伴随着一声响亮的翼龙啼鸣。一头一展14米的巨型翼龙忽然落入甲板，即便是没经过任何强化，其体型也远远超越召唤师们召唤的猎鹰。咱们这位将军，竟然能够召唤出种类如此之多的史前巨兽，太强了！我们与他相比，完全就是渣子。几名飞行类召唤师忍不住吞了一口唾沫，喃喃的道。随着楚白跃上翼龙背部，三代战斗服立刻启动，面部被防护，用来抵御高空的压力。其余三十多名召唤师也同样启动二代战斗服。噗！伴随着翼龙那宽广的双翼猛地扑闪，瞬间腾空。翼龙看似体型庞大，但实际上重量也才勉强达到一吨。这是因为翼龙的骨骼是中空结构，为了更好的节省飞行带来的消耗。随着众人起飞，那疯狂蔓延而来的雷云风暴也如期而至。楚白等人的速度也仅仅勉强与雷雨风暴扯平，远远看去，仿若某人带着风暴而行。第四天，此时距离黄昏仅仅剩下五个小时，在陆景山的带领下，四万召唤师外加三十万重装士兵。已经全部抵达距离东部防区十五公里远的位置。这里是一片极为广阔的平原，而平原左侧是东部峡谷，右侧是丘陵哨站。这里算是整个东部防区唯一的一处平坦地，在这里也极为适合驻扎或建立防御阵地。移动基地是一辆将近五百吨的超重型卡车，带着雷达与最强火控系统，而且三十万重装士兵所配备的也是目前最为先进的合金穿甲弹，能够有效的击穿夜行者与食腐者的厚皮护甲。这一战似乎人类把所有能够动用的力量。尽数动用，这一战也将影响人类能否重新获得东部战区，甚至整个地球的控制权。不要挡路，八百里加急战报，速速让开！就在移动基地刚刚完成部署，一道急促的声音打破了战前的宁静。一名军官匆匆进入移动基地，元帅，有大规模妖兽群集结，距离我们只有十公里了。军官匆忙道：“妖兽群有多少？规模多大？”陆景山赫然起身问道：“确认过了，规模极其庞大，食腐者、收割者。”还有不少扫荡者，加起来足有四万之众。军官脸色苍白的说道：“异族人竟然不等我们攻城，就开始大军出动，对我们进行围剿。看来这是连城都不打算让我们进，而是选择在这里进行决战。”陆景山缓缓坐了下来，道
，立刻吩咐下去，防御攻势加快进行。太阳落山之前必须完工，否则夜行者也会出现。另外，让第二队、第三队取消两翼进城，让他们立刻回防，准备迎战。陆景山忽然起身道：“是。”军官点了点头。等一下，卫星定位还没联系上楚将军吗？陆景山问道。目前还没有，海域附近的电磁干扰又变强了，雷达覆盖不了那么远。军官摇了摇头。行了，下去吧。陆景山抬了抬手。此刻，在前线阵地上的诸多召唤师也已经做好了接下来大战的准备。夏河姐，马上要开战了，我看到叶阳带着第七十兽军团开始部署，怎么没见到楚白？菲菲缓缓问道。我已经问过了，楚白去执行一项非常重要的任务，目前还不确定。在那夏河摇了摇头。楚白也为人类赢得了那么多次战斗，他做的足够好了。这次就算他缺席，我们仍然会赢，因为比卓里更强的石兽大将也将参战。他被誉为念力最强者，曾经只是靠着念力就把一头播种者碾压致死，有他在。问题不大，夏河缓缓说道：“呼，那就太好了。”菲菲小脸上这才放松了下来。就在这时，那位被誉为石兽之中念力最强者的石兽高燕缓缓出现在前线阵地。虽是一副老者模样，可精气神却相当足，腰杆挺拔，面容刚毅。特别是那显眼的银色队长级战斗袍，那是标志。只有三大将第一位和第二位才有资格穿戴，连卓里都不曾有这个资格。石高燕，世界联盟最强念力者。呼，有他在，我们就放心了。本以为这次巨龙召唤者消失，我们会很麻烦。现在看来，这个想法是多余的。没错，有第二位大将在，我们必胜。前线不少召唤师双目灼热地盯着那老者。与楚白这位崭新星星比起来，高燕在整个人类联盟之中的地位，相当于恒星般耀眼。高燕在一族没入侵之前，他便是当时世界联盟最年轻的少将，年仅28岁便获得了军神称号。待一族人入侵后，他成为先驱者，第一批召唤师，不仅精神强度达到 A 级，念力也是第一批觉醒。并且是最强。四十年来，与异族人之间的战斗高达数千场，几乎见证了一个时代的沧海桑田。除了最近几年，他逐渐退出活跃石兽的队列，进入幕后。在以往，那都是被封为神灵的存在。诸位，八年前那场会战，我们惨败。由于当时我在执行任务，没能赶回参加，这也一直是我的一个遗憾。我已经年近古稀，快七十岁了，没有几天活头了。在有生之年，能为人类点燃最后一场火焰，是我的夙愿。我虽古稀，但并不孱弱。我希望诸位能够勇往直前，为人类，为地球献出所有。我是你们最强的后盾。高燕站在巨石之上，高居林下，声音浑厚而悠长，竟然做到了让在场每一个人都能清晰可闻。战，战！无数召唤师疯狂呐喊，士气在这位古稀老人的带领下达到了前所未有的高涨。似乎某一刻，人们忘记了巨龙召唤者，唯有这位老人的光辉最为刺眼。在接下来的等待中，时间一分一秒过去，每一个人都注视着东部防区。此刻的太阳在落山之后，倔强地释放着最后一抹余晖。黄昏来临，大地逐渐被黑暗笼罩。呼呼呼！刹那间，上千只角雕从高空呼啸掠过，发出阵阵阴笛。死！伴随着太阳落山，夜行者的嘶吼瞬间活跃起来。在一望无际的平原之上，一个个地洞被掀开，无穷无尽的夜行者开始大量出现。终于来了！陆景山走出一洞基地，站在高处眺望远方，全体注意，备战！随着高燕的一声怒喝。前线重甲士兵迅速布防，高射炮、重型火炮、配装的合金穿甲步枪全部上膛。四万召唤师全都隐藏于三十万重甲士兵之后，只等待重甲士兵在进行第一波消耗后集体冲锋。好，随着怒吼传来，石斧者、收割者开始大量出现。砰！开战！随着妖兽群的接近，作为总指挥的陆景山也毫不犹豫地朝着天空开了第一枪。轰！轰！轰！重型火炮率先出膛。一发发流光划破夜空，落入妖兽群。刹那间，硝烟弥漫，三十万人类士兵毫无保留的倾斜火雨。几乎刹那间，冲锋而来的夜行者纷纷倒地。首次接触，人类展现了空前强大的战斗力与凝聚力。夜行者在如此凶猛的火力之下，几乎毫无作用，但是他们也完成了自己作为战争炮灰的作用，为第二波的石斧者挡下了绝大部分的火力。随着第二波石斧者的冲刺，他们的距离与阵地再度拉近了许多。但依旧无法冲破由火焰交织的火力网。本以为这般消耗能够取得极大的成果，然而战场变化瞬息万变。正当士兵们本以为能够尽可能多的干掉妖兽，但石斧者前方忽然出现上千名高等异族人，他们骑着收割者，抬起手臂，一道由纯粹念力组成的超长屏障赫然出现在战前。这些家伙竟然在用念力挡子弹！秦昊看到远处的景象，脸色大变。看来我们太低估异族人了。夏兰黛眉紧蹙，喃喃的道。奇怪，这个时候我们的最强念力者在干什么？他的念力随随便便不就能破掉这些高等异族人的念力？独眼龙发出了疑问。让人疑惑的是，此刻的高燕
依旧是一副稳坐钓鱼台的模样，丝毫没有动手的打算。士兵撤离，第二队召唤师军团准备迎战。陆景山忽然喝道，随后三十万大军开始停火后撤，而后方早已蓄势待发的召唤师这才纷纷出场。他们面临的是突破火力网侵袭而来的石斧者与收割者，数量极其庞大。随着人类召唤师大军的召唤。无数猛兽瞬间出现，义无反顾地冲向妖兽群。就在这时，所有召唤师都能清晰看到，在妖兽大军的后方，一头犹如上古巨人一般的超级巨兽缓缓踏出，其体型已经超越了暴龙一个半高度。这只如同巨人一般的庞然大物，全身覆盖坚硬的角质皮层，额头生长两根蜿蜒角质，便是吞星者 S 级妖兽。在这吞星者的左右两侧，分别出现四只毁灭者。那么快就出现了吗？看来异族人也不打算给我们任何喘息的机会。夏河望着远处景象。喃喃的道：“陆景山看到异族人的高等战力那么快出现，也感到一阵惊愕，同时也察觉到了那些原本悍不畏死冲锋的召唤师，或多或少出现了丝丝迟疑。他们畏惧了，产生了恐惧。看来异族人玩弄心里的把戏也丝毫不弱，知道用高等妖兽来震慑。但让陆景山感到诧异的是，在那吞星者的肩膀上站着一个身穿长袍、浑身流动着蓝色光晕的男子。为何说他是男子？因为这男子虽然全身流动蓝色光晕，但却是一副人类的面孔。哈哈，陆景山。”八年一别，别来无恙。那男子一步踏出，站在吞星者肩膀，朝着远处怒喝。这一声怒喝，妖兽群与人类召唤师的大军集体停下，陷入了静止的状态。你是陆景山看到远处的男子，瞳孔骤然收缩。哈哈，看到我是不是很诧异？男子笑道：“江浩，你怎么可能还活着？你现在到底是什么怪物？”陆景山当即大惊：“江浩，谁啊？”菲菲垫着脚尖，但还是看不清远处。不可能。江浩是八年前参加会战后就死掉的原第一位第一任大将了，怎么可能活着？夏河面露恐惧，喝道：“我听说过，这个家伙的年龄可比高燕还老啊！怎么回事？”独眼龙显然也没搞清楚状况。陆景山，我劝你放弃抵抗，不要再自取灭亡了。”江浩笑道。“妈的，你这个叛徒！”陆景山瞬间大怒，爆了句粗口。陆景山喊出“叛徒”两个字，这让很多不明真相的召唤师纷纷把目光投向那站在巨人肩膀上的男子。此刻的高燕也是缓缓睁开双眼，露出了一抹耐人寻味的笑意。叛徒，陆老贼，你还真是越大越糊涂。我只不过是顺应了人类进化发展趋势。我八年前即将战死的时候已经八十多岁，你再看看现在的我，异族人女皇赋予我千年寿命，你们对我来说不过是眨眼便可消失的弱小生物。强大寿命，难道这不就是人类一直追寻的强大吗？江浩露出疯狂笑容，喝道：“呵呵，我真想不到，当年的江浩一骑绝尘。”位列十兽大将之巅，对异族人恨之入骨。可如今竟然成了异族人的狗，当真是可笑啊！陆景山无奈的摇了摇头，不知道那发出的笑声是悲叹还是可爱。异族人的狗，你知道我现在什么身份吗？我就是异族人贵族，权力只在异族人女皇之下。异族人才是高等智慧生物进化的巅峰。你们不要再继续反抗了，加入异族人吧！到时候每个人都能获得千年寿命，这有何不好？难道非要牺牲掉生命去保护根本坚持不了多久的世界联盟？召唤师们！我比你们清楚异族人的强大，什么 S 级、S 二级妖兽，这不过是你们对异族人最无知的定级。”江浩冷冷喝道。这句话一出，那原本还情绪高昂、视死如归的召唤师们纷纷陷入了寂静，每个人的脸色极为难看。他们与异族人或多或少战斗了许多年，但像如今这般出现一位人类与异族人的混血，貌似还是头一次看到。似乎他们眼界太窄了，异族人远远比现阶段人类所看到的要更加神秘未知和强大。够了，异族人毫无情感。没有丝毫人性，召唤师们，若是你们愿意抛弃人性，放弃自己的妻儿父母，我不阻拦。你们大可投敌；若是不愿投敌，想想你们背后的亲人。若是退后一步，他们必死无疑。陆景山一步跨出，喝道：“此话一出，无数召唤师恍惚之间想到了他们的妻儿父母，这也唤醒了他们原本动摇的决心。妈的，老子就算死，也是为了我的孩子而死，绝不变成这种怪物。死战到底！”无数召唤师瞬间怒喝。看着那士气瞬间被拉回来的召唤师江浩，嗤之一笑，还真是不见棺材不掉泪。本想着能把你们救下来，看来是我自甘下贱了。开战！陆景山再度喝道。刹那间，那原本驻足的召唤师们再度爆冲，无数猛兽张开血盆大口，朝着妖兽大军袭去。毁灭者，让他们尝尝绝望的味道。江浩忽然抬手，摇摇一挥，突然，一头毁灭者轰然踏出，迈着步子朝着人类大军冲来，阻拦他。陆景山脸色阴沉，顿时怒道：“瞬间，石兽第四位中将王林，石兽第五位中将李和，石兽第八位夏河，石兽第九位严启山，四位石兽同时掠出。”
召唤出各自的猛兽，朝着毁灭者掠去。石兽战力不可用常理推断，即便是那号称拥有最强防御的毁灭者，在同时遭遇四名石兽的全力打击，也陷入了被动状态。这场战争不是一个人可以完成。纵观若大战场，每一名召唤师都竭力而战，悍不畏死。他们守护的不仅仅是背后的妻儿父母，更是作为人类的底线。战争进入白热化，每一分每一秒都有大量的召唤师阵亡，但却没有一个人选择后退。江浩站在吞星者肩上，望着战局，倒不像是来参加战斗的，反倒是一位高高在上的神灵，戏耍着下方的下等生物。既然不愿投降，那就只能让你们慢慢感受绝望的侵蚀。江浩话音落下，赫然抬手，砰，一步重踏，第二头毁灭者加入战场。这原本还能以压倒性优势吊打毁灭者的四名石兽，伴随着第二头毁灭者的加入，战局顷刻间持平。妈的，这根本不是一个谅解。亡灵操控三头巨型犀牛，虽然看似凶猛，但脸上早已大汗淋漓。感受到了一丝吃力，江浩没一次性把毁灭者放出来，这明显是在玩我们。李和怒道：“高燕呢？为什么还不参战？难道非要等我们全死了，他才动手吗？”严启山看着那依旧老神在在的高燕，顿时大怒了起来。此刻的召唤师们虽然战况惨重，但他们依然相信那位高高在上的老者，一旦出手，必然以碾压之势横扫全场。作为精神支柱的高燕，在全军心中的地位可想而知，甚至强大到足以让所有人短暂忘记巨龙召唤者这号人物。砰！一声巨响，下颌操控的两只西伯利亚虎有一只瞬间被毁灭者击中，倒飞而出，丧失战斗力，让本就持有微妙平衡的战局瞬间倾斜。石兽也不过如此，人类的战斗力仅此而已。江浩咧嘴笑道：“砰！”第三只毁灭者轰然踏出，但目标不是石兽，而是前方苦战的人类召唤师高燕。陆景山看了一眼那远处的老者，喃喃的道：“哼，陆元帅放心，我自有打算。”高燕抬了抬手，淡淡笑道。听到此话，陆景山眉头紧锁，总感觉有那么一丝不对劲。此刻已经跨越海洋，进入陆地的楚白，站在哈特兹哥翼龙背上，眺望远处，那正是东部战区的位置。放眼望去，整个东部战区火海一片，几乎把黑夜之下的苍穹照耀成了白昼。看来大战已经进入焦灼。楚白喃喃的道：“将军，这场大战不能没有你，把海星元晶交给我。”一名召唤师神色郑重的道：“嗯。”把这颗海星元晶带到世界联盟总部的地下实验室，必须在三个小时之内研制出四阶段融合模组。只有三个小时，明白吗？楚白缓缓说道。明白。召唤师重重的点头，随后再接过楚白递过来的海星元晶，便直奔世界联盟总部，全速前进。楚白大手一挥，三十二人瞬间提速，奔着东部战区掠去。伴随着越来越多的毁灭者加入战局，人类大军一度陷入被动。但好在召唤师数量足够多，即便是遭到毁灭者的无情打击，也能给予反击。虽然反击不足以把毁灭者杀掉，但只要拖下去，拖到高燕这位号称人类最强念力者动手，战争的天平会立刻倾斜到人类这一方。陆景山非常明白，高燕作为这次战争的关键是何等的重要，故而也不敢太过强求。或许他是在积蓄力量，给予妖兽一次重创。随着战争的继续发展，四名石兽排名第九位的岩起山首先败阵，两头北极熊遭到毁灭性重创，而他本人也遭到了致命伤。妈的，这东西简直就是怪物！严启山看着自己胸膛被撕裂的巨大伤口，瞳孔骤然收缩。护送严将军下去，这里我先顶着。王林喝道：“该死！高燕他妈的再不动手，都带死这！”李和拖着严启山后撤，同时怒吼。随着战斗愈演愈烈，原本斗志高昂的人们，迟迟等不到最强者的支援，纷纷陷入了迷茫。这个时候，人们内心短暂忘记的那道身影，似乎像是商量好的一般，同时浮现出：巨龙召唤者呢？石兽第七位的楚将军呢？为什么这场战斗没有他？不会是被留在总部了吧？为什么？他可是高燕之外唯一能与毁灭者硬碰的召唤师。随着越来越多的人们想起那道伟岸身影，包括还在苦战中的夏河，他咬了咬红唇。楚白，还不回来吗？切，没劲。这太阳马上出来了。我本以为一夜的时间足够消灭所有召唤师，看来毁灭者也不是占据绝对压制。随着江浩踏出，这才把目光望向那远处老神在在的高燕，喝道：“喂，看戏也该看够了，要动手赶紧的，别功劳都让我抢了。”伴随着江浩的喝声落下，还在纵观战局的陆景山瞳孔骤然收缩，他似乎感觉到了什么。陆元帅，很抱歉，恕我无法继续担任石兽之职，在这里我正式提出卸任。高燕面向陆景山，深深鞠了一躬。高燕，你知道你在说什么吗？陆景山瞳孔骤然收缩，老夫寿命将至，活不了几天了，我怕死，死了就什么都没了，什么狗屁荣耀，什么人类最强念力者，百年之后不会有人记得，终将化为尘埃。所以，我想活个千年。伴随着高燕话音落下，这才赫然看向战场。是高燕，高将军准备动手了。哈哈，一族人大限将至，人类必胜。
无数召唤师望着高燕起身，不明白情况的他们瞬间怒喝了起来。嗡、哦！伴随着一股滔天念力从高燕身体爆发，以摧枯拉朽般的劲头冲向召唤师的后方。望着那山呼海啸一般袭来的恐怖念力，这一刻，所有召唤师傻眼了。棒！念力席卷之处，无数召唤师被当场肢解，连带他们的召唤兽都被顷刻间粉碎。菲菲，快跑！秦昊脸色骤然一沉，挡下猛地一推，把菲菲推出了念力波及的边界。砰！一声沉闷的巨响，秦昊的身体瞬间化作漫天血肉，洒向大地。秦秦昊，菲菲双眼空洞的看着那化作碎尸的男子，陷入了呆滞。哈哈，陆老贼，你们召唤师引以为傲的高燕，现在已经归入我一族人麾下。那么请问，人类联盟还有拿得出手的战力吗？你怎么跟我斗？江浩放肆狂笑。这一刻，所有召唤师站在原地，他们一时间忘记了反抗。死寂，死一般的寂静。这位他们期盼已久、能够逆转战局的高燕，竟然临阵反叛！妈的，老子和你拼了！独眼龙眼中血丝暴涨，看着自己相处了数年之久的挚友，这般化作漫天血肉，瞬间失去理智。猎豹朝着高燕狂袭而去，不要，给我回来！夏兰双目通红，歇斯底里的怒喊。哼，不自量力！高燕平步青云，缓缓踏出，甚至连手指头都未曾动一下。棒！伴随着一声巨响，独眼龙的召唤兽连带他自身。顷刻间灰飞烟灭。此刻的太阳缓缓从东方升起，一抹朝阳洒向大地，可带来的不是希望，而是毁灭。不要啊！菲菲双眼布满泪珠，歇斯底里，瘫坐在地上，望着那两位如大哥哥般一直照顾他的亲人，就这般烟消云散。楚白，你到底在哪？夏兰跪在地上，丧失了继续战斗的勇气，无助的大喊着。即便是他得不到任何回应，轰隆隆，来自深海的雷暴自海域而来，遮云蔽日，席卷大地。将破晓的大地重新笼罩在黑暗之下。正当所有召唤师陷入无尽绝望之际，一头一展十几米的庞然大物，伴随着三十多只猎鹰的啼鸣，像是带动着雷暴来。一道青年的身影若隐若现浮现在巨型翼龙之上，伴随着每一次的雷鸣电闪，都能映照出那少年的伟岸之姿。夏兰，我听到了。楚白深深吐息，伴随着翼龙的俯冲，所有召唤师都看到了那雷云之上掠下的巨兽。楚将军，你终于回来了。陆景山缓缓闭目。这一刻，那悬在心头的巨石轰然落地，伴随着翼龙抵达地面十米，瞬间消失。啊！取而代之的是两头暴龙，顷刻间落地，激起阵阵尘埃飞扬，爆发愤怒怒啸。这声龙啸响彻苍穹，传荡在整个战场。楚白、夏兰看着那落入自己身旁的少年，瞳孔微微收缩，看着地上的血肉掺杂着月组织战斗服的碎片，楚白深深吸了一口气。呵呵，巨龙召唤者，来的可真够及时的。不过你依然不堪与老夫一战。高燕缓缓踏出，念力刹那间迸发而出。嗡、哦！楚白脚下的大地寸寸崩裂，一道道蜘蛛网般的裂痕朝着四面八方疯狂蔓延。轰！两道念力顷刻间交锋，地皮被掀起，连带着草木被连根拔起，扩散出了一圈巨大的真空区域。巨龙召唤者江浩望着那与高燕分庭抗礼的少年，蓝色的眸子里露出了几分诧异。从这个巨龙召唤者自东部峡谷一战之后。就彻底成为了人类心中的神明，操控史前巨兽的神明，如同一颗冉冉升起的星星，照耀着黑暗大地。可是据他所知，在一次东部战区营救行动中，他遭到毁灭者的重创，已经不治身亡。没想到此刻竟然还活着，并且拥有能与高燕抗衡一二的念力波动，这很奇怪。不过江浩并没太在意，比拼念力，他高燕可是人类最强，谁能赢他？砰！一声沉闷的巨响在楚白和高燕二人中间爆发，气浪化作冲击力。刹那间，将方圆数百米区域的尘土扬起。楚白的脚步滑出了数十米，地面上留下两道痕迹，喉咙微微一甜，一口鲜血险些喷出。不过好在忍住了。反观高燕，仅仅是后退两步，便稳稳的定住了。哼，不愧是能把卓里干掉的狠人，念力比他还要稍稍强上几分。高燕淡淡笑道：“过奖了，你也不赖。”楚白森森笑道：“不过，卓里是我一手带出来的徒弟，死在你手上，我脸上多少有点挂不住。看来今天断然不能留你高燕那看似慈祥的面孔，却格外的渗人。”不等楚白有所动作，那远处的江浩咧嘴笑了笑，忽然起身：“给我上！”话音落下，两头毁灭者瞬间迈着步子冲了出去。上！楚白顿时怒喝：“啊！”两头暴龙顿时扬天怒吼，张开血盆大口，瞬间与两头毁灭者交战。巨兽之间的交战充满野性，初次接触便传来一阵阵巨兽碰撞产生的巨响。此刻，那周围的召唤师们看到暴龙与毁灭者厮杀，一个个面色露出精彩的神色。谁说我们没有高等战力？巨龙召唤者就是我们最强的战力，兄弟们，我们也不能坐以待毙，反击！
，重新获得振奋的召唤师们，士气暴涨。楚白的出现，将他们原本跌入谷底的士气重新拉向高峰。第二波大战瞬间爆发，你们先撤出去，等会打起来。我不能保证方圆数百米之内会不会受到波及。楚白脸色阴沉，看向了菲菲和夏兰。楚白，夏兰眸中带着担忧，她非常清楚这个老人的手段，况且还有那远处虎视眈眈的江浩，这个身板并不强壮的少年，再一次选择了扛起所有。夏兰恨自己不够强大，到了这个时候却只能拖后腿。菲菲，走！夏兰拉着那还未从失神中反应过来的菲菲，快步脱离了战圈。高燕老眼微眯，猛然抬手抽出离子刀，狠狠地朝着夏兰和菲菲投掷了出去。嗖、so, ！离子刀速度极快，似乎眨眼间便能贯穿二女。该死！望着那瞬间掠来的离子刀，夏兰瞳孔骤然收缩。远处的夏荷同样是脸色阴沉。这一幕，似曾相识。当。伴随着一声清脆的金铁胶夹声响起，离子刀并没有如愿的贯穿二女。楚白一手持着离子刀，将其弹开。你们师徒二人还真是一个尿性。楚白话音落下，脚掌猛地踏地，嗡、哦，念力顷刻间爆发，抬起离子刀奔向高燕。老眼中映射出那年轻人袭来的残影。高燕缓缓抬手，虚空一抓，那被弹开的离子刀在半空旋转，最终回到了手中。当，二人再次交锋。砰！伴随着离子刀的交锋。念力也是毫无保留的爆发，二人每一次的碰撞，念力交织，化作巨大的圆形冲击波，如同磁场罩一般，席卷方圆数百米。每一次席卷，消失，再一次席卷，二人战斗的方圆数百米，竟然成了境地。任何试图靠近的妖兽都被无情的弹开。肢解，战斗何等酣畅淋漓！妈的，咱们的将军丝毫不比高燕这老狗弱。作为他的部下，我们也不能输给任何人。召唤师们，为了明天，拿出你们全部的实力来。那激战中的叶阳朝着第七十兽军团怒喝，受到鼓舞，第七军团那上万名召唤师目眦欲裂，战斗值瞬间爆表，士气关乎着一个军队的战斗力。古往今来，一位优秀的将领知道如何去激发士气，让他们发挥出超长战力。哪怕是一支老弱病残的军队，在受到士气鼓舞之后，依然能和最精锐的敌人战斗，这就是领袖魅力。此刻，楚白分心作战，一方面与高燕打得不忿伯仲，另一方面。两头残暴雷克斯暴龙死死地压制毁灭者，这已经不是楚白第一次召唤雷克斯暴龙了。他知道这种靠着绝对咬合力的巨兽该如何去发挥它的价值。故而，战斗之际，雷克斯暴龙只要有一丝机会，便会直接下死手。战斗仅仅持续了半个小时，那两只毁灭者的手臂、腿部皆是被咬成了粉碎性骨折，大片鲜血狂飙。这一幕被江浩尽收眼底。喂，小子，你的实力很不错，若是就这样死掉，着实可惜了。要不？加入我一族人，江浩瞬间冲着楚白喊了起来。不过与高燕激战的楚白并没有功夫搭理他，江浩似乎也并不放弃，继续喊道：“以你的实力，若是再配上一族人血统，怕是地位会在我之上。小子，你可不要无视，而且还能享受千年寿命，何必非要坚守根本没有明天的战斗？来吧，加入我们！”听着那站在吞星者肩上大喊的江浩，楚白脸色铁青，逼逼叨叨，逼逼叨叨，烦不烦？好！伴随着楚白一声怒吼。一只暴虐迅猛龙瞬间掠出，奔着江浩袭去。面对那突然出现的怪物，江浩瞳孔微微收缩，立刻操控一只毁灭者上前阻拦。可是，经过暴龙基因融合后的暴虐迅猛龙瞬间跃起，锋利的爪子在毁灭者胸膛撕裂一道巨大伤口后，张开血盆大口，直接奔着江浩脑袋而去。妈的，这家伙！江浩面色大惊，立刻侧身闪躲。是，伴随着暴虐迅猛龙那如同剃刀一般的牙齿划过。江浩整个肩膀被活生生撕下一块肉来，这一幕也着实让他大为吃惊。暴虐迅猛龙的突然袭击让江浩面色铁青，没想到在同时召唤出两头巨兽战斗的同时，还能分心召唤第三只体型和速度都不弱的巨兽，这般天赋着实让人吃惊了些。在暴虐迅猛龙一击没能干掉江浩，楚白立刻将其解除。目前用两头雷克斯暴龙对战毁灭者，外加与高燕硬刚，已经让他的精神强度达到了极限，是不能长时间再召唤第三只。随着战争的继续，因为受到楚白这位巨龙召唤者的影响，召唤师们情绪激昂，战争的天平不知不觉开始向人类这方倾斜。这让原本还以戏谑眼神观看战局的江浩，脸色逐渐阴沉。他当年是世界联盟石兽排名第一位的强者，虽不是念力最强，但资质与高燕也不分伯仲，一度成为人类的精神领袖。但八年前的那场大战，让他非常深刻的认识到了人类与异族人的差距到底大到什么程度。他觉得自己就算拼尽所有。也无法守住人类这最后的领地，地球没有未来。他故意在战斗中放水，以假死来逃避战争，最后被异族人抓获，得到了异族人女皇的血统。
，获得了千年寿命，更获得了异族人贵族的称号。他本以为自己是无敌的存在，可是他今天发现自己错了。人类善于创造奇迹的基因与生俱来，不管遭到何等打压和毁灭，有一个民族从不妥协——华夏民族。这个民族犹如沉睡的巨龙，在真正面临民族危机乃至全球灾难的时候，总能迸发出让人难以置信的力量。楚白，赫然成为了这样一位存在。江浩的额头逐渐暴惊突起，蓝色血管在皮肤表层之下快速流动。他愤怒了：“给我上！把这小子撕成碎片！”江浩赫然抬手，那一直未曾行动的剩余五只毁灭者赫然踏出，大地一阵动荡。在雷克斯暴龙将那两只毁灭者结局掉之后，全然没有任何休息的时间，迎来的是另外五只毁灭者。这是多么让人感到绝望的一幕！哪怕是这位巨龙召唤者再强，在面数量是他一倍的毁灭者，也难以支撑。棒！伴随着楚白与高燕的再一次硬碰，二人后退数步。李子刀经过数百次的交锋，早已破败不堪，失去了锋利。而楚白身上大大小小的伤口数十道，虽然战斗服在不竭余力的修复，但每一道伤口修复总能添上新的伤痕。反观高燕，全程也只有一次失误被楚白划破胸膛，但早已在战斗服的作用下恢复如初。我发挥了三分之一的实力，而你在召唤两头巨兽的前提下，仍然与我激战那么久。你的天赋高于卓林，但。你太过狂傲，觉得召唤出这种史前巨兽，觉醒了高等念力，便能与我抗衡。正如江浩所说，你如果加入异族人，获得的成就不会低于他，何不考虑考虑呢？如果你再加入，我可以保证不会让这些召唤师忍受痛苦。十天，十天之内横扫所有人类基地，到那时，你我共享千年寿命，岂不美哉？高燕缓缓踏出，面不红，气不喘，喃喃的道。听到高燕的一番长篇大论，楚白缓缓把恶鬼面具摘了下来，露出一抹笑容。没错。我干嘛那么卖命呢？你这个建议很好，活着才是硬道理，死了可就什么都没了。楚白笑道。忽然听到此话，高燕皱了皱眉头，表情微妙的变了变。呵，其实我也就是想装个逼而已，我可没想着真死。而且我发现我根本打不过你，而我的召唤兽好像也不是五只毁灭者的对手，打不过还算什么救世主呢？我如果死了，他们最多挨到几天，日子照常过，战斗照常开始。我想通了，不能那么傻。楚白缓缓收起离子刀，笑道。高燕眼神飘忽不定，这个小子年纪不大，语气却异常老成，城府极深。呵呵，你当我是傻子吗？前一秒还与我以命相搏，后一秒就投诚了。高燕顿时冷笑连连。你还想怎么样？我已经准备投降了，不打了。难道你想把我逼急了，非要与你不死不休？楚白喃喃的道。闻言，高燕笑了笑，哈哈，你能这样想很好。其实我也不想打了，我这把老骨头可不想没等到女皇血统就提前散架。那咱们联手，把剩下的石兽干掉。投入异族人麾下吧，高燕再度说道。好，走吧。楚白笑着走了过去。可是就在两人准备手挽手、准备大干一场的时候，二人的脸色几乎刹那间阴沉，像是提前商量好的一般。离子刀同时抽出，当一声清脆的金铁交加，离子刀赫然相撞，磅礴的念力自楚白脑海中迸发，场中顿时爆发出一道极其狂暴的念力冲击。演我，好小子，我就知道你不是真诚实意。高燕沉沉的喝道。彼此彼此，你也没打算真正放过我。看来在你面前耍这种小聪明，是我愚蠢了。楚白咧嘴笑了笑，那老夫也就没有继续留守的必要了。高燕话音落下，双目顿时变得璀璨，可怕的念力如惊涛骇浪一般，瞬间碾压而来。面对那可怕的念力波动，楚白瞳孔骤然收缩，手臂赫然抬起，嗡、嗯，一道念力护照瞬间成型，咔嚓，半空，那无形的念力护照如同玻璃罩一般，顿时出现道道裂痕，棒。一声巨响，念力罩顷刻间崩塌。噗！遭受到如此重创，楚白还是忍不住喷出了一大口鲜血，脸色一阵铁青。这个老怪物的实力竟然强悍到如此地步，而且战斗至今，他根本没有召唤猛兽的打算，是纯粹靠着念力与他搏斗。哦！突然，那与五只毁灭者激战的两头雷克斯暴龙也因为力竭，有一只已经倒下，很难爆发出强大的咬合。楚白原本极力维持的平衡，在这一瞬间被打破。果然啊，在力量如此悬殊的情况下。他根本不可能打得过高燕和江浩，甚至那吞星者至今连一步都没移动过。这场战争毫无胜算。那因为楚白出现而压力骤减的夏河，注意到了楚白此刻的窘迫。哪怕是巨龙召唤者再怎么强，在面对五只毁灭者，也依旧是难以坚挺。更何况还有那反叛了的高燕。这是一场令人多么绝望的战争！似乎一开始就不应该抱有任何希望。站在高高指挥台上的陆景山，此刻的眼神也逐渐的低迷，最终深深吸了一口气。他非常明白，这场战争一旦输掉，人类将会面临何等境地。陆元帅，难道我们真的没救了？突然，陆景山身旁传出一道女孩的声音。
。陆景山转头看去，正是世界联盟电视台的那位女记者。你们为什么在这？我不是提前发布过命令，这场战争不允许做任何直播吗？陆景山勃然大怒。我知道我违抗了命令，但人类有权知道自己的命运。女记者说完，立马抬手布置摄像机。可恶！陆景山顿时大怒。他知道，如果这里的战况同步到人类世界，将会受到何等的影响。一旦战败，全世界都会知道。这也是他极力阻止记者赶赴前线的原因，但现在看起来，自己想阻止也来不及了。高燕的突然反叛，让本就处于劣势的局面雪上加霜。即便是那个年轻人再强，也扛不起这个足够压垮所有人的重担。在一只雷克斯暴龙被残虐失去战斗力后，另一只也是在极短的时间内丧失行动能力，眼看就要被彻底碾死。楚白迫于无奈，只能强行解除召唤。可是，在召唤师的守则之上，强行解除召唤等同于自杀。果不其然。那五头毁灭者在失去目标之后，赫然把目光转向了那在他们眼中无比渺小的楚白。哐哐哐！毁灭者踩着巨大的步子缓缓走来，战场瞬息万变。无数召唤师看到那两头暴龙消失之后，再度陷入了绝望。这一刻，没有一个人发出呐喊和悲叹，他们都知道事到如今，只能祈祷奇迹降临。但幸运女神不是常态，不可能一直光顾人类。在失去两头雷克斯暴龙之后，楚白压力倍增，但他不能后退半步。自己的妹妹青竹、夏兰。夏荷、菲菲，只要自己后退一步，他们必死无疑。来吧，楚白手持长刀，赫然看向那五头毁灭者，毫不畏惧。呵呵，党真是好胆识。既然你那么想成就世主，我便成全你。高燕赫然抬手，更加可怕的念力压迫从天而降。楚白双腿突然弯下，这一刻，他的头顶像是抗着一座巨山，脚掌下陷，深深陷入泥土。但他依然抬起手臂，狂暴的释放念力抵御。好。一只毁灭者突然站在楚白面前，挥舞着那如同金刚锻造的拳头，狠狠地砸了下来。砰！一声沉闷的巨响，楚白再度抬起左手，释放念力照抵御。一瞬间，这位肩膀并不宽阔的少年承受着高燕与毁灭者的同时打击，这已经是楚白所能承受的极限。他彻底没招了。现在他保持着防御姿态，连召唤恐龙的空闲都没有。这是楚白第一次感受到如此深沉的绝望、无力。那远处看着楚白遭受重创的叶阳等人。面色异常愤怒，我们已经失去卓不凡将军了。我不想在短短的时间内再度失去另一位将军。叶阳话音落下，立刻释放信号弹。So， 棒！随着一枚深红色的信号弹升空，第七军团的召唤师们集体抬头，全都看到了那信号弹指引的方向。他们一直在与妖兽激战，并没有关注楚白的战场。当他们看到远处的一幕后，每个人的脸色异常难看。改变目标，增援将军。将近七千多召唤师瞬间放弃自己的战场。朝着楚白的方向涌来，刹那间，纵观整个战局，可以看到一支军队汇聚成江河，势如破竹，不可阻挡的横穿战场。而他们的目标一致相同的奔着楚白掠去。呵呵，看来你接手卓不凡的军团后，短短的功夫就把他们拧成了一股绳。不错，高燕淡淡笑道。棒！第二头毁灭者赫然抬起拳头，在楚白那本就摇摇欲坠的护照之上再度轰击。咔嚓！轰！念力罩顷刻间碎裂。这一幕。似曾相识，让楚白想起了他召唤暴龙对付卓里的一幕，和今天所发生的何等相似！天道好轮回，苍天饶过谁？随着念力罩的破碎，楚白的身体如同断了线的风筝，顿时倒射而出，重重的砸在地面。叮，伤势检测中。叮，五处肋骨粉碎性骨折。叮，胸腔内出血。叮，启动紧急修复功能。伴随着战斗服内部的治疗液开始激活，楚白的伤势得到了短暂的缓解。可是，当他抬头看去，五只毁灭者依旧迈着沉重的步伐朝着他走来。楚白，快站起来！呜、哦，楚白，你不要倒下，啊，会死的！远处的夏兰和菲菲看到那已经动弹不得的楚白，发出了歇斯底里的大喊。但楚白听不到了，他只感觉自己的耳朵嗡嗡作响，似乎是刚刚的距离导致他出现了短暂性失聪。到此为止吧。高燕再度抬手，准备给予楚白致命一击。老狗，你绝对不会得逞！增雨而来的叶阳大手一挥。率先抵达的数百名召唤师集体控制召唤兽，悍不畏死的冲了上去。望着后方袭来的召唤兽，高燕笑了笑，随之赫然抬手，猛地往后一挥，棒！可怕的念力镇压而去，几十头召唤兽与召唤师当场被拍成肉泥。但这也短暂的阻拦了高燕的动作。随后，成千上万的大军迅速集结，兵分两路，朝着毁灭者掠去。但蚂蚁再多，还是蚂蚁。不管召唤师们如何阻拦毁灭者，在其狂暴的踩踏之下。召唤兽没有任何抵御的能力，但即便如此，没有一个人后退。楚白望着前方那眨眼间便死伤无数的手下，脸色逐渐狰狞暴怒。这个时候
，已经是战斗开始的三个小时了。为什么第四阶段融合模组还不到？随着叶阳带领的召唤师抵达，那五只毁灭者也只是被短暂的阻挡了几秒，根本没打算停下脚步，甚至其中一只完全不在乎那前仆后继而来的猛兽，即便是身上早已被撕扯的能够看到骨骼，也依然狂奔而来，目标非常明确，杀掉这个祸患。望着那狂奔而来的毁灭者，楚白死死咬着牙，勉强起身，双目微微紧闭。当他再度睁开之际，狂暴的念力瞬间爆发，嗡、哦，在其头顶形成了一道巨大的念力罩。棒！狂奔而来的毁灭者当即是抬起拳头，狠狠的暴轰而来。这一击让的楚白的双腿猛地一弯，不能跪，千万不能跪啊！夏兰看着那遭受重击的楚白，眸子早已被泪水染湿。他很清楚，如果这一跪，对人类的打击将会是毁灭性的。楚白想要抬手召唤暴龙，嗡、哦，然而一道恐怖的念力自远处的高焰体内迸发。这股念力加上毁灭者的重锤，使得楚白全力释放的念力罩顷刻间崩裂。扑通！实在是以人类之躯无法承受的楚白轰然跪下，双膝重重的砸在地上，腿部骨骼粉碎性骨折。哼，不得不佩服你能坚持到现在，已经很强了。但还想继续死撑，觉得可能吗？高燕老脸之上挤出了笑容。杀掉这个异族人最大的对手，那可是大功一件，足以让他在异族人女皇面前崭露头角。看着那被一击重锤跪下的少年，拿着话筒的女记者彻底愣住了，眼角微微泛红，捂住口鼻，忍不住的流下一滴泪。陆景山拳头紧握，即便是内心的怒火无比狂暴，但他却只是人类，并不能发挥出任何力量。这一刻，所有召唤师都看了过去，每个人的眼角都流下了热泪。这位从登场便给人类带来希望的强者，即便只是凡人之躯，却在人们心中也能比肩神明。他抗住了那足以压垮所有人的压力。战斗至今，即便是遭遇如此绝望。他依然咬着牙，迈着步子负重前行，把华夏民族的气魄展现得淋漓尽致。可这又如何？再面对不在一个次元上的打击，也依然无力回天。所有人看着那被防护在念力罩之下、双膝跪地的年轻人，他们过多的不是绝望，也不是死气，更不是放弃抵抗，而是愤怒，超越一切的愤怒。楚白的战败不是把人类推向深渊，而是激起所有人那如山呼海啸般的狂怒。每一个人疯狂呐喊，怒火冲天起。数万召唤师操控着猛兽，前仆后继的涌向毁灭者。那原本以碾压之势横扫全场的毁灭者，在面对怒火冲天的人类大军，竟然也显露出了颓势。或许幸运女神不会再次降临，但人类可以去创造。这就是情感的力量。异族人没有情感，他们任何时候也发挥不出超越自身极限的力量。这是一道沟壑。楚白擦了擦嘴角的鲜血，尝试下的站起来，发现膝盖竟然不争气的骨折了。七又来。楚白无奈的叹了口气，他现在已经很难再做出什么动作。全身的剧痛，每一刻都在折磨他。战斗服似乎也感受到了宿主心脏跳动的频率，所有的治疗液全都涌出，以极快的速度修复着伤口。妈的，你这家伙到底死不死？江浩瞳孔收缩，随后拍了拍吞星者那巨大的脑袋。棒，棒！吞星者那质量极高的体魄，每一次的踏出，引起的便是一阵山摇地动。虽然吞星者看起来也仅仅只有两个雷克斯暴龙的体型，但是它的质量却超越毁灭者数百倍。如此密度。构建了吞星者无与伦比的战斗力，但同时也限制了他的速度，看起来相当缓慢。但不可否认，若是被那么一击砸中，神仙来了也难以救活。完了，吞星者动了。夏兰缓缓低下头，泪珠不断的从脸颊划过。楚白是目前唯一能与吞星者抗衡的存在，可是不等他与吞星者抗衡，便已经力竭，甚至连战都做不到。那被怒火点燃的人类大军，还依然在悍不畏死的对抗毁灭者，但他们全然不知道，身后的吞星者一旦抵达。一切付出都将付诸东流。时间一分一秒过去，楚白抬头望天，他与那名召唤师约定的时间是三个小时。第四阶段融合模组到，则应不到必死无疑。虽然召唤暴龙并不是唯一的出路，如果念力足够强，他也依然能够靠着自身与其抗衡。可是楚白觉醒念力的时间太短，他甚至也只开发出了防御这一种能力，他还做不到如高燕那般随手一挥便可把人类甚至妖兽肢解的程度。那或许是另一个层次了，他还差得远呢。这条路。艰难而漫长，但在如此末日之下，谁能保证一直存活呢？即便是四十年来诞生过无数的天之骄子，但哪一个不是在还没成长便早早夭折呢？楚白亦是如此。楚白，再给你最后一次机会，投降，并且大喊“异族人万岁”！我可以饶你不死，还会把你推荐给异族人女皇。你可想好了？这可是最后的机会。远在数百米之外的江浩，冲着楚白利用念力波发出高昂喝声：“去死吧！”楚白缓缓抬头，有气无力的喝道：“妈的！”冥顽不灵，江浩暴怒，吞星者的步伐再度加快。这一刻，所有召唤师才注意到那身后重踏而来的吞星者，他们燃起的无尽怒火
，不管如何燃烧，也断然不是吞星者的对手。死！突然，在距离楚白头顶的千米高空，一声阴厉忽然传来：“楚将军！”第四阶段融合模组到了，那名先前与楚白约定的召唤师，奋力的操控猎鹰俯冲而来。刹那间，远处的陆景山瞳孔骤然收缩。难道楚白一直在等这个？望着头顶的猎鹰，楚白微微露出一抹笑容，随之表情狰狞，放肆狂笑：“哈哈，天不绝我！”猎鹰之上的召唤师抬手把手中的第四阶段融合模组丢了下去，同一时间，楚白瞬间在念力罩上开出一道口子，猛然伸手，死死握住了第四阶段融合模组。叮，检测到第四阶段融合模组是否使用。随着脑海中传来一道信息，楚白深深吸了一口气。雷克斯暴龙融合迅猛攻击。叮，融合成功，解锁新品种。叮，验值增加加八千，召唤数量加一，宿主楚白精神强度 B 级。九三五零幺零零零零零，召唤数量十一，强化药剂无基因模组无，兑换商城，开启龙币数量零，当前可召唤恐龙物种：迅猛龙、双冠龙、食肉牛龙、高脊龙、四恶龙、雷克斯暴龙、暴虐迅猛龙、哈特兹哥翼龙、暴虐霸王龙。随着融合模组的使用，楚白这才缓缓坐了下来，望着那抡起拳头准备重锤而来的毁灭者，丝毫没有任何压力。好，伴随着一声怒笑。一道结合了速度与绝对统治力的巨型暴虐霸王龙轰然掠出，哈哧，噗！那闪电般的一口撕咬而来，毁灭者那还没抡下的手臂顿时被生生扯碎。物种：暴虐霸王龙，连接：稳定，体重： 32吨，长度： 33米，原长度11米，高度： 22米，原高度7米，强化：五基因。五，随着暴虐霸王龙的登场，那原本还无比嚣张的毁灭者顿时哐哐后退几步。好，第二头暴虐霸王龙瞬间冲出，目标直指毁灭者脑袋。咔嚓！一口横咬而出，直接将毁灭者的整个脑袋连带脊椎全都拉扯出来。轰！毁灭者那庞大的身躯轰然倒地。这怎么回事？那原本已经陷入绝望的召唤师们，看到那威武霸气的巨兽，纷纷露出了震撼的目光。雷克斯暴龙的速度并不快，与中小型的恐龙比起来，慢的不是一星半点。但结合了迅猛龙的基因之后，赋予了暴龙那无与伦比的速度和自身强横的咬合。即便是没进行任何强化与基因改造。仅仅是融合，便超越了正常暴龙所拥有的力量。这个家伙，江浩看到远处的景象，脸色顿时一阵铁青。楚白依旧没有移动，他坐在原地，双目缓缓闭上。随后，他的身边突然出现一头暴虐迅猛龙。这只迅猛龙保护入定的楚白不受伤害，而那两头暴虐霸王龙则是义无反顾地冲向那与人类大军激战的四头毁灭者。楚将军，绝对不会倒下。我们等到了。叶阳老泪纵横，第七十兽军团那前仆后继的牺牲没有白费。他为楚白争取了那短短数分钟的时间，也就是这用无数召唤师的生命拖延出来的几分钟，改变了颓势，气煞我也。高燕面色铁青，一步重踏而出，念力刹那间自脑海中席卷开来，磅礴的念力无比浑厚，目标赫然指向那入定的楚白。此时的楚白再一次性召唤出两只暴虐霸王龙和一只暴虐迅猛龙，这已经给精神强度带来了压力。虽然说楚白的极限是三只雷克斯暴龙。但他还不想那么快就进入极限状态，因为还有一头吞星者虎视眈眈。如果再一次进入极限状态，他很有可能在战斗后进入脱力状态，这可是致命的。故而，他需要绝对的专注和入定，来快速消灭那四只碍事的毁灭者。随着暴虐霸王龙入场，那还在苦战的召唤师们这才纷纷退去，他们的任务完成了。但这也付出了极大的代价。原本七千多的召唤师，在这场不足半个小时的战斗中，损失了近两千多名。就在高燕那碾压式的念力波动直冲楚白之际，嗡、嗯。突然，一股同样不弱高燕的念力波动，如同一道无比坚实的后盾，瞬间落在楚白前方。棒！这两道念力的交锋刹那间爆发。什么人捣乱？高燕气得吹胡子瞪眼，怒喝而出。就在这时，在陆景山的身旁，一个全身散发着威严的男子，却穿着石兽大将第一位的专属银色长袍，威风凛凛的浮现出来。你终于来了！陆景山看到这男子的出现，顿时长长吐了一口气。我接到你的信息，马不停蹄的赶来，似乎来的刚刚好。男子淡淡笑道。刚好，如果再晚一些，可能这刚刚出现的希望又会再一次破灭。陆景山笑了笑，那一旁的女记者已经彻底傻眼了，看着那相貌俊朗、威严不容侵犯的中年男子，一时间似乎想不起来是谁了。但他努力的去想，石兽大将第一位，段天明。女记者瞬间惊呼了出来。段天明是江浩之后的第二任石兽排名第一的大将，年纪比起江浩和高燕年轻太多了，才四十多岁的模样。但就是这样一个人，却拥有着常人所无法比拟的战斗力。说来奇怪的是，这位排名第一的石兽大将并没有召唤兽，他的奇怪之处就在这里。其他人是用强化剂来强化召唤兽
赋予他们超强的战斗能力。而这位段天明另辟捷径，用五代强化剂来强化自身肉体，甚至用上了血溶基因模组。没错，他是人类历史上第一个舍弃召唤兽，用强化剂和基因模组强化自身的强者。不仅拥有超绝的念力，更聚集了霸道无比的体魄，无论是速度还是念力，都达到了登峰造极的程度。当然，这种做法可是相当自残。因为人类的体魄注定无法承受强化剂带来的野蛮加持，段天明用千分之一的生还希望，造就了他如今的地位。那个小子，我会不惜一切代价保护他，你就放心吧。段天明话音落下，缓缓活动了一星号星号体，爆炸性的肌肉顿时暴涨，全身一道道血色纹路迅速自血管之中蔓延，这就如同储白的食肉牛龙一般。段天明，高燕看着那远处壮硕的男子，咬牙切齿的喝道。随着热身结束，段天明猛地一跃。以超越人类数千倍的弹跳力，瞬间落入战场。高燕老兄，真没想到你竟然背叛了。作为石兽第一位，我觉得我有责任制裁你。段天明喃喃的道。这一刻，所有召唤师都注意到了远处的景象。天呐，石兽第一位段天明将军来了！巨龙召唤者，外加石兽第一位大将，此战必胜。随着楚白的崛起和段天明的突然出现，让本来岌岌可危的战局瞬间扭转。原本段天明是作为最后防线镇守北部战区。除非发生特别紧急的情况才会现身，他的到来也预示着这场战争进入收尾阶段。制裁我，哈哈，段天明，你何时也变得也如此狂傲了？当初老夫担任石兽的时候，你还是个刚会走的娃娃，如今却能敢于老夫争雄。高燕老脸挤出笑容，笑道：“其实你一直都是我最敬佩的人，但我怎么也想不到你会为了苟活选择去投靠异族人，这点着实让我伤心。”段天明摇了摇头：“废话少说，今天那小子的命我要定了。”高燕话音落下，周围的念力波动开始疯狂酝酿。段天明面对高燕，是丝毫不敢有半点大意。他虽然是石兽第一位，但当初也是因为高燕拒绝提升为第一位，他才坐上去的。其实当初江浩叛变之后，世界联盟就有意让高燕担任石兽第一位，但高燕却已年老多病，无法担此重任而拒绝，这才让更加年轻强大的段天明提拔到了石兽第一位。真正拼起念力，段天明也不能保证能否干得过高燕。不过好在他的体术方面也相当彪悍。这足以弥补他念力上的不足，二人针锋相对，气势也逐渐迸发。上了，段天明话音落下，脚掌猛然撼地，犹如出膛炮弹般，瞬间爆冲而出。哼，不自量力！高燕猛然抬手，狠狠一挥，轰！一股超强的念力波动，化作一道足以肢解妖兽的冲击，奔着段天明狂袭而来。棒！刹那间，同样释放念力的段天明与高燕猛然对轰。二人的较量瞬间让千米之外的战场都能清晰感受到空气的震荡，这似乎才是真正强者之间的抗衡。二人皆是石兽位列一二的至强者，故而战斗拉开的一瞬间，皆是全神贯注，不敢有丝毫大意。也由此可见，高燕在与楚白对战的时候，压根就没发挥出全部的力量来。呼！随着段天明的念力被高燕抵消，他的体魄顿时承受了念力的侵袭。吃，肩膀、胸膛，刹那间被念力撕裂，露出一块块鲜红的肌肉组织。不愧是世界联盟历史上念力最强者，段天明双手护胸，抵消了大部分的念力，而身上那一道道血色纹路也快速的流动，大幅增加了恢复速度。强壮的肉体让他几乎可以正面硬抗。在段天明与高燕对战之际，楚白操控的两头暴虐霸王龙也迅速把战场上仅存的四只毁灭者赶入绝境。在速度与力量的双重加持下，暴虐霸王龙发挥出了超长战力，这让站在吞星者之上的江浩满脸暴怒：“可恶，臭小子！”江浩脸色铁青，随后脚掌猛地一踏吞星者的肩膀，化作一道残影，朝着那入定状态的楚白狂冲了过去。与高燕激战的段天明忽然发现一道残影横穿战场，瞳孔微微收缩，紧接着与高燕对轰了一次念力，便瞬间撤到了楚白的方向。有我在，你休想靠近半步！段天明刹那间阻拦在江浩的前方。这两位，一位第一任石兽大将，一位第二任石兽大将，均是站在金字塔顶端的强者，二人对立，顿时让那场中的温度降至冰点。滚开！江浩赫然暴怒，猛然抬起手掌，可怕的念力顷刻间喷涌而出，奔着段天明疯狂席卷。老夫也来助你一臂之力！高燕同时踏出，山呼海啸般的念力毫无保留的倾泻。棒！段天明站在楚白前方，念力释放的同时，双脚狠狠踏入大地，肌肉隆起，鳞角分明，凸显爆炸性力量。轰！三股念力的交锋，即便是段天明再怎么无敌强大，也难以支撑。脚掌开始逐渐往后滑。妈的，两个怪物！段天明望着身后的少年，咬了咬牙，生生抗了下来。拖住他，我去解决那小子！江浩话音落下，速度再度暴涨。给我站住！
，段天明一步跨出，刚要阻拦，嗡、哦！高燕那是一点机会不给留，当即是爆发极其凶猛的念力，铺天盖地的镇压而来。段天明和他们毕竟是同一个级别的存在，也不比谁更强，所以一个人阻拦两个，实在是难以招架。随着段天明被阻拦，江浩几乎刹那间临近楚白，抬起手掌便要朝着楚白的天灵盖镇压而来。好。那一只守在楚白身旁的暴虐迅猛龙，瞬间张开血盆大口撕咬了出去。畜生，碍事！江浩爆发念力，刹那间把暴虐迅猛龙给生生阻隔在了原地。刹那间，楚白猛然睁开双眼，经过快一个小时的恢复，他的身体已经恢复了五六成，骨折的双腿也初步愈合。随后赫然起身，棒！然而还没来得及阻挡，就看到江浩那镇压而来的巴掌突然改变方向，直接拍了出去。噗！一大口鲜血喷出，楚白的身体顿时倒射而出，滚了几十米才勉强停了下来。幸好在这一瞬间，他使用了念力防御，否则必然被念力压成烂泥。纵观四十年，所有召唤师都过度依赖召唤兽，但他们却不知道，自身强大之后，召唤兽才会一同跟着强大。你不过是侥幸开发了较为高级的念力，其他跟强大半点边都不沾。这种程度，在我眼里不过就是纸老虎。江浩话音落下，再度暴冲而出。妈的！楚白瞳孔中映射出江浩那狂袭而来的残影，却发现自己根本接不上对方的速度。砰！江浩一把抓住楚白的脑袋，狠狠地朝着地上摁了下去。砰！一瞬间，楚白双手护着面门，重重地摔了个狗吃屎。咳！一口鲜血当场咳了出来。死去吧！江浩赫然抬脚，重重地踹在楚白的腹部，直接让其飞出去了几十米远。啊！突然，那已经解决四只毁灭者的暴虐霸王龙。顿时迈着恐怖的步子，朝着江浩的位置狂奔而来。吞星者，开启吞噬模式！江浩顿时喝道。随着江浩话音落下，吞噬者双拳猛然撼地，双腿也重重的陷入泥土之中。随后，那血盆大口突然张开，如同蛇的口气一般，竟然还可以越张越大。呼！强烈的劲风刹那间爆发，一股无比强劲的吸力自吞星者口中发出。这该死的！救命啊！一瞬间，那些过于靠近吞星者的召唤师被吞星者瞬间捕获。纷纷进入了吞星者那巨大的血盆大口中，而两头暴虐霸王龙那狂奔的速度瞬间被吸力抵消，竟然难进分毫。楚白勉强从地上爬起来，还没等他抬头看去，棒！江浩化作一道残影，猛然抬起膝盖，重重的顶在楚白的腹部，砰！又是一声沉闷的巨响，楚白的身体毫无意外的再度倒射，再一次滚出了几十米远。妈的，被吊打了！楚白捂着腹部，再一次咳出一口鲜血。自己的召唤兽固然强大。但是自身不够强大，所以根本配合不了召唤兽，在真正面对碾压性的力量时，显得极为苍白。此时的暴虐迅猛龙被江浩的念力关在无形笼子里，而两头暴虐霸王龙虽然以极快的速度解决了四头毁灭者，但却被吞星者牢牢的吸在了原地，这让楚白瞬间陷入苦战。楚白的个人实力与高燕、江浩这两个老家伙相差太大了，夏兰看着远处的情景，眼神中流露出了复杂的神色，但这也是无可奈何。楚白太年轻，战斗经验不够丰富，念力也没完全掌握。战斗起来能够保证不死，估计是最大的极限了。但这个极限在江浩下死守之下，怕是也难以继续坚持。随着江浩再度近身，手掌聚集念力，狠狠地朝着楚白的胸膛再度爆轰。嗡、哦！楚白不敢有丝毫大意，同时爆发出念力抵消。棒！第三次倒射，这一次飞得更远，摔得更惨。很显然，再一再二不再三，被江浩连续三次施予重创，已经让楚白刚刚恢复的身体再一次面临崩溃。他发现自己的胳膊、手臂、大腿、小腿。好像下一秒就要彻底散架，剧痛蔓延全身，大脑开始发懵，视线也逐渐模糊。哦，然而就在江浩准备冲上去给楚白最后一击时，吞星者突然发出一声高昂的嘶鸣。嗯，江浩，怎么回事？高燕看到远处的情况，皱了皱眉头，是女皇在通过吞星者呼唤我们。江浩脸色微微阴沉了下来。这场战斗如果再继续下去，人类必败无疑，楚白也必死无疑。可是偏偏在这个时候，女皇突然发出信号。这让江浩一时间不知道如何选择了，但似乎也容不得他去过多的选择。在吞星者爆发出尖锐嘶鸣后，那些还在和召唤师激战的妖兽突然驻足，仔细的聆听之后，集体后撤，全都涌向了东部战区的方向。看来是女皇那里出了问题。江浩握了握拳头，撤退，立刻撤退。听到此话，高燕与段天明来了一记对轰，借助反向冲击，立刻后撤上百米。段天明，今天就到此为止，你我还会再见。到那时，你我再一决高地。高燕话音落下。猛地一跃，瞬间落入了吞星者的肩膀上。小子，你很幸运，不是每一个天才都能活到现在。不过下次再见的时候，我会亲自取你性命。江浩也不敢有半点停留，同样跃上了吞星者的肩膀。下次你不会再有这个机会了。楚白抹掉嘴角的血渍，脸色阴沉
，低喝道：“是吗？呵呵，那你就给我个惊喜吧。”江浩不屑的冷笑，随着吞星者缓缓起身，迈着步子朝着东部防区走去。这一刻，所有召唤师全都长长松了一口气，赢了，他们赢了！一瞬间，激动的欢呼声响彻苍穹。我们击败了妖兽群！天哪，连吞星者都撤了！八年了，我们第一次大胜啊！不少不明真相的召唤师，那是相当激动。段天明看着那离开的妖兽群，眉头紧蹙。他知道妖兽群并不是被打退的，而是他们接到了异族人女皇的命令撤退的。或许是异族人女皇哪里出现了什么变故。这一幕也让陆景山满脸诧异，似乎感觉情况有点诡异。楚白缓缓起身，深深吐了一口气。没想到他竟然被揍得那么惨，简直是奇耻大辱。自从成为召唤师以来，这还是第一次被人吊起来锤。嗯，在地上疯狂摩擦。楚白、夏兰夏和两姐妹也是立刻赶了过来。没伤到吧？身体没坏吧？菲菲也是，赶忙检查了起来。楚白缓缓坐在地上，抬手解除了暴虐霸王龙和暴虐迅猛龙，长长的叹了口气，道：“哎，放心吧，死不了。随之而来的就是深深的挫败感。明明自己感觉已经很强大，但没想到面对这些怪物，还依然力不从心。看来自己不仅仅要把恐龙进行强化，连自身的念力和体魄都要加强，否则下次再遇到他们，还是只有被吊打的份。小子，别打输了，就一副苦瓜脸。”你能在他们两个乃至诸多妖兽的围攻下还能活着，足以傲视群雄的段天明此刻才缓缓走来。不用安慰我，如果不是你及时赶到，我必死无疑。楚白无奈的摇了摇头，又道：“这个恩情我会记着。”听到此话，段天明咧嘴笑了笑，随后拍了拍楚白的肩膀，这才朝着鹿井山的方向走去。此战虽然我们伤亡惨重，但也杀了一族人八只毁灭者，八名长老，无数高等一族人，这对人类来说是大胜。鹿井山趁热打铁，立刻站出喝道。召唤师大军瞬间爆发出阵阵喝彩，他们怎么会突然撤退？这场战争，他们本就占据优势。段天明来到陆景山身旁，开口道：“刚刚我接到总部的消息，雷达检测到三个异常生命体迸发出来的能量很强，好像在攻打异族人老巢。异族人女皇发出求救信号，迫使他们提前退兵。”陆景山眉头紧蹙，喃喃的道：“三个异常生命体，能量很强，什么意思？”段天明满脸诧异，看他们的能量波段和人类相同。但我很纳闷，反抗异族人的除了我们世界联盟和世界联邦，莫非还有其他一些未知强者的存在？陆景山眉头紧蹙，显然不太清楚到底怎么回事。异族人利用科技手段封锁了我们搜索外界的能力，就连亚特兰蒂斯也是最近一段时间才发现的。如果在四大战区之外还有其他顶级强者的存在，估计也不稀奇。段天明缓缓说道：“嗯，能让异族人女皇放弃眼下即将胜利的战场，看来这三个神秘人的实力强到离谱。”陆景山眉头紧锁。又道：“我会立刻联系总部，派出强者前往探查，看看能不能联系到那三名强者。他们三个人单枪匹马冲入异族人老巢，直接去干异族人女皇，恐怕实力已经达到了我们无法理解的地步。如果他们想联系我们，估计早就来了。既然一直没有动静，恐怕是瞧不上我们四大战区。”段天明无奈的摇了摇头。陆景山也没继续思考，毕竟人类的适应能力异常强悍，无论在何等高压之下，只要满足最基本的生命条件，都能顽强的活着。或许在四大战区之外。还有更加庞大的力量在抵抗异族人，毕竟以异族人那可怕的实力，历经四十年都没把地球吞掉，足以说明一切。在接下来的一天里，重甲士兵负责打扫战场，把战死的召唤师尸体带回焚化厚葬，把妖兽尸体就地掩埋，以防止滋生细菌爆发瘟疫。陆景山也很快统计出了伤亡，这次一共阵亡八万四千多人类士兵，单单是 C 级召唤师就达到了一万两千名，而 B 级召唤师更是损失两千多，军官也达到了千人，士兵损失最为严重。毕竟战斗开始之后，大量的收割者渗入重甲士兵的防线，导致损失极为严重。这般庞大的数字也让陆景山压力极为巨大。毕竟他是这次作战的总指挥，这可是继八年前那场会战之后第二次伤亡超过五万。但值得庆幸的是，异族人撤了，而且根据雷达所示，东部防区内的妖兽也开始集体大转移，他们开始向着西部战区迁徙。这也预示着他们放弃了东部防区，这为人类重新接管东部战区奠定了基础。战场战争其实也谈不上胜利。只能说是惨胜。楚白受伤严重，第三代战斗服的治疗液也早就枯竭，所以一部分伤势也只能等到返回南部战区后才能得到治疗。南部防线，医院，看着那熟悉的病房和熟悉的漂亮护士小姐姐，楚白不由得一阵伤感。他何时能参加一次大战，不再进入这里，那才是真正的强大。将军大人，请您把屁股翘起来，要打针喽！一个穿着护士服的小姐姐露出甜甜的笑容，拿着针管笑道：“不用，其实完全不用，把我战斗服的治疗液充满。”我就可以回去了。楚白看着那散发着荧光的针头，脸色微微难看了起来。他被江浩吊起来锤
，摁在地上疯狂摩擦，甚至胸腔骨头全碎，楚白都不感到恐惧。但他唯独恐惧针头这件事，要从很久很久以前说起。当时的楚白因为发烧，被父母带着前往医院打吊针。可是好巧不巧的是，碰到一个刚入职的新手护士，拿着针头对着楚白的静脉扎了一次又一次。楚白已经不记得自己被扎了多少针，就是扎不进血管。那天医院传出的惨叫，响彻四方。这或许就是所谓的“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。这不行哦，战斗服的治疗液是用于紧急治疗的，其实就是在加速骨骼细胞的分裂，促进修复，本质上是在透支你自身的恢复能力。不在战时，还是最好别用，不然容易老得快。护士小姐姐露出甜美的笑容，在旁人看来是白衣天使，可是到了楚白这里，那就是恶魔。我说了不用，我以将军的身份命令你不打针。楚白满脸恐惧，嘿，你一个大男人，战场上骨头都被打碎，都没喊一句疼。这怎么一个小小针头把你害怕成这样？护士小姐姐顿时大怒，又道：“你们有没有能控制住他的？这一针必须打。”楚白，忍一忍。夏兰说完，卷起袖子，直接把楚白掀翻，随后夏荷也动手，死死的摁住楚白。青竹，快来帮忙！菲菲立马拽住了楚白的腿。啊，好的。青竹明显反应慢了半拍，但还是上前，瞬间扒着楚白的裤腰，猛地一拉。青竹，过分了！楚白顿时大怒。楚白，你就消停会吧。很快就过去了。夏兰看着某人那白白的臂骨，掩嘴笑道：“护士小姐姐，长方形的眼镜微微一闪，看不到她的眼神，只能看到镜片反射的一片寒光。”随后手里的针管手起刀落，毫不犹豫朝着楚白的腚扎了下去。靠！楚白瞬间大怒，但他被几人死死的摁住，根本反抗不了。随着一管药水注射进去，护士小姐姐这才抽出针头。嗯，这才是最棒的。明天早上再打一针，你就可以出院了。请你滚好吗？楚白如同死猪一般趴在床上。感觉瞬间被强暴了，哈！护士小姐姐顿时大笑了起来，这才走出了病房，心里美滋滋。毕竟她伺候的这位可是人类英雄，巨龙召唤者，给她打针，那能吹一年。秦昊，去帮楚白把。菲菲刚想说把营养餐拿来，可是当菲菲看到原本该站在哪里的两个大男孩，却已经消失，美眸微微红润了起来。本来欢快的病房瞬间陷入了寂静。楚白靠在了病床上，脸色也缓缓阴沉了下来。哥，那两个大哥哥怎么没来？巧儿趴在床头。小声问道：“他们休息去了。”楚白喃喃的道：“哦，那啥时候来呢？”巧儿再度问道：“可能不会来了。”楚白摇了摇头。他不是神，终究是一副肉体凡胎，无法做到庇护每一个人。只要有战争，就会有牺牲。不仅是他们两个，所有人都是如此。舒服是留给死人的，在末日之下，没有痛苦的瞬间死亡，又何尝不是一种解脱呢？弱小就要承担死亡的后果，这是自然法则，也是宇宙法则。强者捕捉弱者，自古天定，任何人无法改变。想要成为猎人。就要有足够的实力，否则只能沦为猎物。楚白深刻的明白了自己的不足，前方道路依旧漫长而艰难。或许有一天，他也会战死，也会保护不了身边的亲人。但在这一天来临之前，不惜一切代价的强大，最起码在那一天来临后，不至于毫无反抗能力。他需要更多的强化剂和基因模组，当然，这些都是目前最容易得到的。有些不容易得到的，就很困难了，比如自身的强大和念力，这两种东西并不是靠买就能得到的。可是肉体的强大。他总不至于学断天明那般疯狂到给自己注射强化剂和基因模组吧？他可没有那个自信，在强化剂和基因模组的野蛮强化下活下来。毕竟千分之一的存活几率实在是太低了。就在楚白思索的时候，陆景山突然出现在病房。楚将军，恢复的如何了？陆景山开口道：“还行，不算太糟。”楚白笑道。夏荷等人在朝着陆景山敬礼之后，纷纷离开。这一战，你可是立了大功。想要什么酬劳，尽管说。只要我能做得到的，陆景山开口道：“酬劳自然少不了，不过……”我更加想要一种能增加自身实力和念力的方法。楚白淡淡的道：“嗯，你怎么知道我是来说这些的？”陆景山诧异。楚白错愕，听你的口气，好像还真有办法提升。楚白皱了皱眉头：“我是没有办法，但有一个人有，他可是带出了很多人类强者，那就是先驱者学院的院长。石兽之中有大半都是经过他的调教而变得极强，包括段天明，曾经也得到了他的指点。”陆景山负手而立，笑道：“有这样一位存在。”那岂不是能秒杀一族人贵族？楚白惊叹，没想到四大战区还真是卧虎藏龙。他现在都快九十岁了，只能靠着轮椅出行，怎么参加战斗？陆景山摇了摇头，又道：“趁他还活着，你明天去拜访他。我相信，以你的资质，应该能学到很多东西。”听到此话，楚白立刻来了兴趣。他一直都缺少一个能在念力上指引他的引导者，无奈没人能做到。按照陆景山所说，貌似这个先驱者学院的院长是个强者，当然，不求能从他哪里得到什么逆天能力。能把他的念力强度提升一个层次，或者训练的更加熟练，那也足够了。嗯，既然是陆元帅推荐的人，应该不会差。楚白点了点头。那好，
，我回去便通知他。陆景山点了点头，准备离开。等一下，刚刚说的酬劳还没算呢，别那么着急。楚白微微咧嘴，笑道。突然听到此话，陆景山立马止住了脚步，顿时满头冷汗。这家伙不会来个狮子大开口吧？你想要什么酬劳？陆景山试探性的问道。啊，这是一份清单，上面有我需要的强化剂、合金模组，你置办好之后给我送过来。我希望下次再见到江浩，不会再给他任何还手的机会。楚白把手里的清单递到了陆景山的面前。颤颤巍巍接过楚白的清单，陆景山的瞳孔骤然收缩，拿着清单的手都在颤抖。好家伙，你当我是地主斗地主呢？陆景山顿时满脸铁青。这清单上的强化剂和各种基因模组加起来都特么快破亿了，这个家伙到底要堆什么恐龙，能用到如此之多的东西？就算他是世界联盟元帅，在短时间内弄到那么多的强化剂和基因模组，那也是相当艰难的。既然我立了功，如果世界联盟还让我自己掏钱去买的话，那是不是有点说不过去了？楚白笑道。你狠，够狠！陆景山无奈，把清单揣兜里，咬牙切齿的离开了病房。看着那满脸铁青、三步一晃的陆景山，楚白笑了笑。如果不宰他一下，怎么对得起自己在这场战斗中流的血？自己递给他的这份清单，足够把他现存的所有恐龙挨个强化个遍。一直以来，他都没有时间去购买，几乎自从上次提升之后，不是在打架，就是在打架的路上。现在终于有了充足的时间去备货，毕竟一些高级的强化剂和基因模组是需要预约才能拿到的。这些强化合金模组的保质期太短，不可能大批量的制造出来销售，所以楚白才没在战前囤货。特别是暴虐迅猛龙和暴虐霸王龙，他们才是楚白强化的关键。如果是强化后的，也比至于碰到吞星者就被定在了原地。经过一夜的休息，第二天一大早，楚白在夏河等人强制性的控制下，打完了最后一针，这才顺利出院。不过楚白并没有直接去先驱者学院，而是跟着夏河等人前往秦昊和独眼龙的墓地。在南部防线一处高高的山岭之上，这里的树木被全部伐尽。目的就是用来当做墓地。放眼望去，整个山岭、漫山遍野全是墓碑。这里埋葬着四十年来为了守护地球而阵亡的人类英雄。站在秦昊和独眼龙的墓碑旁，楚白把鲜花放在上面，与夏河、夏兰等人深深鞠躬。如果不是秦大哥，埋在这里的可能就是我了。明明我才是最弱的那一个，却活下来了。菲菲抹着眼泪，泣不成声。楚白要去修行了，我们也要努力了。夏兰缓缓说道：“最近世界联盟研制出了一种能够激发念力的装置。”虽然这种靠机器激发出来的念力并不如自身觉醒的强大，但也算是一种提升。我会给你们报名，在下次战争来临前获得自保的能力。夏河开口道。众人点了点头。下次我会亲手把高燕老狗的脑袋拧下来，放在他们的墓前。楚白深深吸了一口气，沉沉的道：“离开墓地，楚白坐上专车，准备前往先驱者学院。这个先驱者学院是东部战区建立的分院。自从妖兽大军占领东部防线，只能把学员们迁徙到这里。你们听说了吗？”第七十兽军团的少将要来咱们先驱者学院了，我的天啊！你不是在开玩笑吧？这种神一般的强者怎么会来这里？不知道，反正这消息很可靠。昨天大战，要不是楚将军，咱们可就惨败了。先驱者学院内不少学员神情亢奋，这不亚于一个大明星来学校。那些小迷妹们一个个更是花痴泛滥，甚至连学都不上了，偷溜溜的跑到广场去看一看这位有史以来最为年轻的石兽少将。嗨嗨，都干什么呢？不好好学习，待在这里干什么？一声响亮的怒喝，顿时打破了热闹的广场。这来者不是旁人，正是周洋。自打菲菲因事务繁忙告假之后，周洋就正式接替了菲菲的教官职务。周教官，求求你，就放我们半天假吧！这可是第七十兽军团的十兽大人啊！对啊，可是我们的偶像。不少小迷妹朝着周洋疯狂抛媚眼，可怜巴巴。我还以为是谁呢，原来是楚白啊！周洋仰着脑袋，语气平和的说道：“啊，周教官知道楚将军，快给我们讲讲。”不少迷妹立马凑了过来，在享受无数含苞待放的花朵拥簇的同时，周洋那是意气风发，清了清嗓子道：“嗨嗨，这位石兽啊，曾经是我的学员，虽然我平时厉害了点，也训过他，不过他也很争气，没给我丢人。”呼，这话一出，周围的迷妹们差点昏倒。原来周围周洋教官一直都是深藏不露啊，没想到竟然是他教导出的楚将军。所以啊，你们不要看我平时很严厉，其实都是对你们好。”周洋老气横秋的说道：“周教官。”请您以后要好好训练我，我也要成为那样的强者。没错，我再也不调皮了。女孩们蜂拥而来，把周洋给围了起来，享受着周围漂亮妹子们的拥簇。周洋飘飘然，在周洋享受这份荣光的时候，一辆车缓缓停在了学院门口。楚白身着石兽专属长袍，缓缓下了车，身旁跟着一名军官。这位军官不是旁人，正是副将叶阳。没想到这分院都那么大，看来世界联盟也早有预知，提前在南部防线建造叶阳看着宏伟的学院，喃喃的道：“走吧。”楚白这才缓缓走了进去。这个时候，一众学院的导师纷纷围了过来
，以最热烈的方式迎接这位英雄。楚将军，我们在这里恭候多时了，院长让我们前来迎接。”一名导师压低身份，谄媚的道：“那就劳烦导师带路了。”楚白笑了笑：“将军言重了，我哪里配得上导师啊？叫我小刘就行。”那导师咧嘴笑道：“楚白抽了抽嘴角，还真是权力大了，走到哪都能引起骚动。”楚将军，我爱你，我要给你生猴子滚啊！应该是我。不少女孩瞬间炸开了锅，学员们。真是太热情了，楚白顿时满脸黑线。楚将军，书约一别，别来无恙啊！周阳这才赶忙快步上前。那周围的迷妹们看着周阳上前，露出了兴奋的神色。他们的周教官果然认识楚将军。你是？楚白看着那迎面走来的男子，微微皱眉。突然听到“你是”二字，周阳差点一个踉跄栽倒。这才尴尬的道：“我是周阳。”接替了菲菲教官职务的周阳。哦，周教官。楚白似乎是想起来了。对对对，就是鄙人。周阳立马兴奋了起来。毕竟，谁手底下出个这样的风云人物不开心？虽然他压根没教导过楚白，但最起码也当过他几天的教官。好久不见，有时间一起做做。楚白笑了笑，一听此话，周阳瞬间愣住了。天啊！本以为能和这位强者说句话就足够炫耀的了，没想到他竟然要跟自己一起做做，自己这是祖坟冒烟了。好好，有空做做。周阳手都是颤抖的，而那些迷妹们更是羡慕的不得了。楚将军，走吧。院长还等着那带头的导师，也是满脸羡慕的看向周阳。楚白点了点头，这才跟着那导师朝着院内走去。楚将军慢走，周阳立马抬手恭送，在导师的带领下，熟悉的穿过几条小道，来到了学院后方的院落。这里倒是和外面有着截然不同的景象，看起来像是一处世外桃源，周围长满了竹子，一望无际，是一片很大的竹林。竹子的清香飘散在小道之上，不知道的似乎还真的认为这竹林之中住着的是一位世外高人。楚将军，院长不喜欢人多，我就不进去了。您慢走，导师送到竹林之后。这才告退，楚白点了点头，随后把石兽的专属长袍脱下，递到了叶阳的手里。我还是自己进去吧。是，叶阳接过长袍，敬礼，随后离开竹林。等到楚白抵达竹林深处的小屋后，就看到在一处空地上，一个穿着印着熊猫图案 T 恤的短发女孩正在马步蓄力。她的身姿健美优雅，曲线如同画笔描出来的一般，不堪盈盈一握的柳枝腰，配上那突翘有致的身姿，勾勒出别样的风味。呵，随着女孩的一声怒喝，她的小手忽然往前一推，砰！在女孩前方的一块巨石轰然崩碎，这一幕也刚好被楚白看到，眉头紧蹙。这个女娃子竟然也有念力，貌似还不弱，已经掌握了攻击方式。这种方式正是她遇到高燕，对方那随手一挥便把人类召唤师和妖兽集体肢解的手段。虽然这女孩看起来好像是费了好大的劲才做到这一步，完全不如高燕那随手一挥来的霸气，而且范围也没有高燕那般摧枯拉朽，但就是这样的程度，楚白可没有自信释放出来。女孩在收工之后，忽然看向了不远处站着的少年，黛眉紧蹙：“茅房在哪？你走错地方了。”“呃，我不是来拉屎的。”楚白此话一出，女孩撇了撇嘴：“骗谁呢？”学院那群小子最常用的借口就是找厕所，无非就是想找院长拜师。随你怎么说吧，我去见院长。”楚白无奈：“这丫头怎么看都像是自己的拦路虎，索性不再继续过多的交谈。”女孩很诧异，那些学院的学员们看到自己一个个吓得话都说不清楚，这小子倒好，一脸的性冷淡。难道自己的魅力和威慑力下降了？站住！你小子谁啊？院长的住处也敢随便闯？女孩立马掐着腰，指着楚白，怒道：“我是……别和我说你是谁，我懒得听。这些年来，不少有背景的年轻人都想拜师，还不是一样被师傅拒之门外？你还是省醒吧！”女孩抬了抬手，打断了楚白的话，丝毫不给他任何说话的机会。楚白顿时感到好笑，自己堂堂石兽，更是陆景山安排来的，那里是什么背景滔天的官二代？你想进去也行，让我先试探试探你，扛得住我一拳再说。别说我不给你机会，女孩突然咧嘴笑了出来，可是那笑容看上去很是阴森。你确定只是想试探我？可是你这天真无邪的笑容，怎么那么像是拿我当靶子呢？楚白无语，女孩似乎觉得自己暴露了，赶忙捂住了那夸张的笑容。该死，老毛病又犯了。女孩叫如墨，是先驱者学院院长唯一收的一位关门弟子，不仅是 B 级召唤师，更是自主觉醒了念力的天才，而且短短两年时间就掌握了念力的攻击方式，可以说得上是万中无一的天才。但他有个毛病。喜欢炫耀，当然也俗称秀肌肉。多年来，不少官二代，甚至是其他天才，都想来找院长拜师，甚至也不乏一些觉醒了念力的天才。但他们的下场只有一个，那就是被这个脾气暴躁的妹子一顿暴 K， 然后鼻青脸肿、灰溜溜的离开了。但是最近一段时间，好像没有傻子送上门让他爆锤。这好不容易碰到一个傻了吧唧的少年，怎么能那么轻松放过呢？别别废话，想要进去就要过我这一关。女孩似乎觉得自己暴露了，这才红着脸支支吾吾道：“行吧。”别浪费时间了，出手吧！楚白满不在乎的抬了抬手，哟，小子，看来你很有觉悟
，想必也听过我如墨的大名。如墨活动了一下手腕，他一直以来都拿石头来练，丝毫没有肉到肉的快。但现在来了个现成的靶子，那可要好好练练了。楚白面无表情，连高燕的攻击他都能防得住。这女娃子再强，还能强得过高燕？这不扯犊子吗？小子，这种招式只有觉醒了念力，才能发挥出威力来，叫斩罡式念力。放心，我不会出全力，免得把你打死了。如墨很是自信，作为先驱者学院几十年难遇的念力天才。他有自信碾压一切同龄人，这个少年看起来甚至比他还要小一两岁，这岂不是玩虐吗？女孩突然微蹲，然后双拳收敛入腰，标准的扎马，无形的念力迅速在他周围酝酿，地上的竹叶受到念力的牵引，不断飘起，开始环绕起来。呵，女孩忽然挥掌，呼，一阵狂风掺杂着竹叶，如同出海蛟龙，奔着楚白的胸膛直冲而来。面对那席卷而来的念力冲击，楚白抬起右手，轻轻一挥，砰。一声沉闷的响声传出，女孩那蓄力爆发的斩罡式念力直接被拍得粉碎。如墨，他当场傻眼了，闹呢？自己这练了两年的斩罡式念力被对方抬手破掉了。楚白虽然没掌握攻击方式，但防御方式他早已掌握，就连克拉肯的触手乃至毁灭者的重击都能防得住，更何况是这女孩的念力冲击？不可能！如墨顿时傻了，肯定是自己今天练习过度了，有点疲劳了。而且刚刚他才发挥出了三分之一的力道，不服气？楚白笑道。别废话，再来！如墨当然是不服气了，这不是打他的脸吗？故而再度蓄力，这一次全部的力量都用上了，周围的竹叶更加狂暴的席卷开来，随后猛地挥舞手掌，刹那间，念力席卷着竹叶，如同猛虎一般，朝着楚白狂扑而来。楚白微微眯眼，脑海中酝酿的念力瞬间扩张，形成一道圆形念力罩。棒！沉闷的巨响再度传荡开来，那看似势不可挡的念力打在楚白的念力罩上，连一丝涟漪都没泛起。在楚白看来，如墨虽然掌握了念力的攻击方式，但他本身的念力级别太低。如果自己是强度十，那么如墨估摸着也只有二，所以这不是一个级别的较量。如墨，还来吗？如果只是这样的攻击，我可以陪你一整天。”楚白笑道。“你！”如墨顿时大怒，“哼，如墨，行了，你和楚小友的念力不是一个级别。”突然，一道苍老的声音从竹屋里传出，一个坐着轮椅的老者缓缓出现。这老者看起来八九十岁，但面色红润，双目清澈有神。甚至连一根白发都没有，除了坐着轮椅之外，丝毫看不出有八九十岁、六十岁还差不多。晚辈楚白见过院长楚白，这才微微拱手，行了一个九十度的大礼。这位老人叫萧谦，是一位值得楚白尊敬的老人，也是他一手创立了先驱者学院，为世界联盟培养一批有一批的召唤师。楚白，咦，这名字怎么听着那么耳熟呢？如墨诧异，但很少关注外界的他，似乎也只是偶然间听到过一次，有点想不起来了。萧谦抬了抬手，不用行那么大礼，应该是我给你行礼。毕竟你的贡献远远比我大。萧谦这话一出，一旁的如墨当即是傻眼了。什么叫我给你行礼？您可是堂堂先驱者学院的院长啊！除了世界联盟那几个老怪物，就属您的权力最大的啊！院长言重了，晚辈可担当不起。楚白笑了笑，如墨被查萧谦抬了抬手。如墨从恍惚中回过神，这才不情愿的端出两杯茶水递到了石桌上。楚小友，坐吧。萧谦笑了笑，楚白点了点头，正襟危坐，神态自若，一举一动浑然天成。这也就是所谓的“站有站相，坐有坐相”。陆元帅已经提前和我打好招呼了，我也会尽我所能，把我所知道的东西交给你。萧谦倒是没有任何拖沓，直入主题，缓缓说道。一旁的如墨再一次感受到吃惊：陆元帅，不就是陆景山吗？现阶段的世界联盟元帅，他曾经也听过陆景山的传闻，他可是从来不轻易推荐人的，没想到会推荐一个年龄看起来比自己还要小一两岁的少年来这里。那就多谢院长了。楚白再度起身，恭敬的敬礼。他目前虽然有着无与伦比的念力，但却不懂得如何运用。这和一柄绝世宝剑得不到开封是一个道理。萧谦或许就是一块磨刀石，楚白如果能从他这里得到念力的运用方式，他的实力将会得到暴跃式飞涨。不过，在对你进行特训之前，你要告诉我，你对念力理解多少？萧谦开口问道。念力和自身的精神强度有关系，精神强度越高，念力越强。但我个人觉得，念力的强弱一部分在与情绪。楚白缓缓说道。正如他和卓里战斗的时候，受到情绪的影响，念力爆发的极为强悍，与高燕对战也是如此。嗯，精神强度等级只是微量增加了念力的基础强度，情绪才是念力的根本。看来你对念力也是有些理解的。你的念力强度也只是勉强达到了一阶段的程度，被誉为人类最强的高燕也才二阶段，最高为五阶段。萧谦微微点头，这才说道：“一阶段，我记得念力好像并没有准确的等级划分。”楚白不解：“哼，那是因为很少有人达到阶段级的念力，只有低级和高级之分。比如如墨，他刚投入我门下的时候，仅仅是低级念力。”也就是最为普通的念力，不过这两年的训练已经能够触碰到高级的门槛，但依然达不到阶段级。但你不同，你的起步很高。
，最起码在我看来是起步即巅峰。在起步达到高级后，经过那么长时间的运用，达到了一阶段的程度。”萧谦缓缓说道。楚白惊讶，看来这位先驱者学院的院长果然不是一般人，他所掌握的知识根本不是自己所能比拟的。可是我虽然掌握了念力，但我并不知道该如何发挥出破坏力，也仅仅只能用于防御。楚白摇了摇头。念力护照是念力最基础的运用方式，而斩罡式念力就是攻击性念力。如果运用得当，发挥出的力量也是相当彪悍的。不过，想要熟练的掌握斩罡式念力，你首先要控制自己的情绪。斩罡式念力发于情绪，止于情绪。萧谦说完，目光看向远处的一块训练石，双目微微一凝，仅仅是一个眼神，砰！那巨大的训练石当场化为齑粉。看到这一幕，楚白震惊了。这院长的念力水平起码三阶段，一个眼神杀敌百米之外。这和神有什么区别？如果在与异族人交战的时候，在召唤史前巨兽的同时爆发出毁灭性的念力，以一挡千帕也不在话下。我所释放的就是斩罡式念力的最基本攻击，想要发挥出这种攻击并不难。首先要做的就是平复情绪，做到心如止水，不被外界所影响，将念力集中一点，最后爆发。你来试试看。”萧谦开口道。听到此话的如墨大眼睛眨了眨，盯着楚白，没想到院长竟然上来就让对方试试。莫非这个小子真的是天赋过人？拥有妖孽资质，不会吧？他可是冥想训练了好长时间才被允许失恋的。楚白顿时苦笑了一声，说起来容易，做起来难。如果真如萧谦说的那么简单，他也不会到现在还发挥不出威力。不过，既然要做到心如止水，他还是有点自信的。随后，楚白看向十几米处的训练时，缓缓深吸了一口气，眼神微微凝视。嗡、哦，刹那间，一道无形的念力波瞬间冲了出去。当，那巨石并没有楚白所想的那般化为齑粉。而是像是被什么东西给对了一下，当场弹飞了出去。哈哈，小子，你还真吓我一跳，我还以为你一下就掌握了呢。哪有那么容易？我可以练了两年才逐渐掌握的。如墨原本还担心楚白真的天赋过人，不过现在看来，对方也仅仅是起步高了一点。楚白皱了皱眉头，心中略感不爽，随后再度屏气凝神，念力开始再度聚集。嗡、哦，当，又一块巨石当场被弹飞，甚至都没裂纹。你还没做到心如止水的程度，而且。你要把念力想做是自己的双手，双手能够根据大脑做出任何动作，念力也是如此。而你此刻的念力就像是被挑断手筋的双手，如何发挥出力量？萧谦摇了摇头，这句话倒是提醒了楚白，他所释放的念力毫无秩序，倒是有那么点发泄情绪的既视感，就像是发了疯的疯子，拿着棒槌对着周围一顿乱舞，去竹林里打坐，这是能够迅速让你进入状态的方式。如果你觉得自己的心已经足够沉稳，再进入下一阶段的训练。”萧谦缓缓说道，“打坐。”楚白听到这个词汇，还真是愣了一下。这是要修炼成仙的节奏吗？不过仔细想想，倒也在理。无论是佛教的僧人，还是道教的道人，他们的心境非常平和，这都是因为长时间打坐而沉淀下来的。想要掌控念力，就必须付出时间。当然不会只是简单的打坐了，还会对你进行特训。至于如何特训，到时候你就知道了。萧谦说到此处，老脸上明显露出一抹你懂得的表情。这把楚白看得一脸懵逼，而一旁的如墨在听到“打坐”二字的时候，更是愣了一下，然后俏脸一阵火红。红的都能滴出血来。来到萧谦的竹屋第一天，楚白在萧谦哪里掌握了斩罡式念力的基础理论，并且发挥了他学霸的资质，将这些理论背的是滚瓜烂熟，牢记于心。然后第二天一大早，楚白就被安排到了竹林，准备进行打坐训练。这打坐无非就是盘膝而坐，双目紧闭，进入冥想阶段，放空大脑，把心彻底的沉下来，做到古井无波的状态。可是楚白觉得没那么简单，毕竟这不是一些电视剧里情节，什么打坐修炼啊，感悟天地精气啊，融于自然大彻大悟啊，成为得道高人。这在现实世界不是纯属扯淡吗？他可不相信单纯的打坐能起到什么作用。如果真的有用，他根本不需要来这里，随便在那找个清静的地方就打坐了。所以，经过一番深思熟虑，楚白觉得肯定和自己想的不一样。然后，楚白根据萧谦提供的位置，朝着竹林深处走去。当他来到预定的打坐位置后，发现这稠密的竹林之外，还有一片池塘，而且还有一些奇怪的声音从远处传来，像是女孩的欢笑声。楚白老脸一红，乖乖。随后，他不露声色的偷偷靠近，藏在竹林之中。这才发现，几个模样俊俏的女学院正在水中嬉戏，他们时而在水中如鱼儿般畅游，时而朝着对方拨动池水，玩得不亦乐乎。醉过，醉过。楚白脸色涨红，尼玛，这般风景如此美不胜收，那个男人能承受得了？简直就是天堂！楚白觉得自己不应该这样，这不成偷窥狂了吗？不行，不能这样被吸引了。觉得他应该离开，但楚白发现自己的脚好像已经有点不听使唤了。任由他如何挪动，就像是扎了根，被牢牢吸住，动弹不得。这种风景，如果我不欣赏一番，那岂不是成绩老了吗？某人心里也是无耻的暗自咂舌，然后厚颜无耻的拨开杂草
，聚精会神。好看吗？嗯，好看。就在楚白目不转睛的盯着那池中风景之际，他的耳旁突然传出一道声音，这导致他下意识的回答了一句。这一瞬间，楚白的大脑如同过电一般，顿时一个机灵，往后一看，正是如墨，洋溢着青春美貌，歪着脖子盯着他。嗨嗨，误会，纯属误会。我只是怕他们着凉了。楚白无比尴尬，这才干咳了两声。且我不知道。你脑袋瓜里想的什么吗？如墨瞥了一眼，然后那让人可恶的眼神开始顺着楚白的胸膛往下看。楚白下意识的蹲了下来。尼玛，这不争气的兄弟啊！你不会告诉我，所谓的打坐就是对着这池塘吧？楚白大惊，不然呢？师傅吩咐过我，要看着你在这里打坐三天。你什么时候能够淡定的看着池塘，心如止水？就算完成打坐训练了。如墨笑道。三天？楚白彻底懵了。这些妹子能在水里泡三天？不不不，基本上每隔几个小时就会换一批，各式各样的都有。他们可喜欢在这里玩水了，毕竟这里一般不会有男生来，所以学院的漂亮小姐姐都喜欢组团来。如墨露出小狐狸一般的笑脸，道：“这该死的荷尔蒙！”楚白满脸火红，怪不得昨天看萧谦那一副你懂得的表情，果然是在坑自己。在这种环境下，如果还能心如止水的打坐，清空大脑，那他可以超凡脱俗的入圣了。正所谓，闲者时间是不是就比喻此刻的场景？别浪费时间，快点打坐，不准闭眼。就盯着池塘，如墨突然化身严厉导师，对着楚白训斥。楚白脸色铁青，行，忍一忍吧。要不是为了开发出斩钢石念力，他能遭着罪。只能看不能吃。然后楚白一屁股坐了下来，深深吸了一口气，心里默念一万遍：“女人不过白骨一副。”开始聚精会神的盯着池塘。刚开始的一个小时，楚白深刻的体会到了什么叫做走火入魔。他的心，他的五脏六腑，如同被无数只虫子爬来爬去，坐立不安。而且还要忍受着池塘里时不时传来如铜铃一般的女孩笑声，他们玩的可开心了，如同一朵朵出水莲花，圣洁不可侵犯。这就是强制性锻炼心境。楚白不得不佩服萧谦，这般憎恶的训练方式都能想出来，简直是人才。在持续的打坐进入黄昏，楚白已经坐了整整一天。在这一天里，他除了吃饭之外的所有时间，全都一刻不停的盯着池塘。妹子们换了一茬又一茬，而楚白的瞳孔已经布满血丝，但不得不承认。一天下来，楚白从刚开始的欲火烧心，再到如今稍稍平和，这进步还是很大的。一旁的如墨趴在一块石头上，也是睡了好几阵，还不错嘛。看了一天还把持得住，加油哦！如墨笑了笑，别说话，我现在听不了女孩声音。楚白龇牙咧嘴，怒道。如墨愣了一下，随后浅浅一笑，继续坐在大石头上看着楚白。他越来越发现这个家伙很有趣了，明明年纪不大，可是看起来总有中老气横秋的感觉。当然，老气横秋之中还带着幽默，这二者的结合赋予了某人那该死的魅力。对了，你还没告诉我，你到底是谁啊？如墨这才问道。第七十兽军团十兽少将楚白，楚白毫无保留的回答道。突然听到此话，如墨愣了一下，这个名字好熟悉啊，不就是外界传的沸沸扬扬的巨龙召唤者吗？天哪，这货可是先驱者学院无数迷妹们的心中偶像，梦中情人呐、啊！如墨那大眼睛灼热的盯着楚白，小脑袋瓜转念一想。似乎想到了什么不太友好的点子，嘿嘿，如墨咧嘴笑了笑，似乎他想到了一个可以整一整楚白的好点子。时间到了夜晚，然后又转为白天，不知不觉已经两天时间了。楚白此刻感觉身心俱疲，虽然他的精神强度足够支撑他两三天不睡觉，但依然感觉到疲惫。但值得高兴的是，他现在的心境已经完全的平和了下来。但但是看着池塘里的风景，不足以让他产生太大的心理波动。这是不是意味着他成功了？三天后，虽然这种训练方式的确是有点无耻。可以说是很无耻，但楚白发现自己的心境已经可以做到随时沉静了。现在的他已经不像是三天前那般面红耳赤，心跳加快，无法静下心来，甚至连情绪都控制不了。但现在他做到了，他发现，在完全进入某种静心状态后，他的感官变得更加敏锐，能够做到古井无波，心如止水，控制念力似乎也能达到一个新的高度。这就是萧谦教给他的训练方式，估计这种方式也只有萧谦这个老色痞能够想得到，可以吗？我看你比三天前好的太多了，应该可以进行下一阶段的训练了。如墨点了点头，不得不佩服这位年轻石兽的实力。那么，是不是可以走了？楚白准备起身，别嘛，还有最后一关，你等等。如墨说完，也不管楚白那疑惑的眼神，直接窜出了竹林。小姐姐们，你们猜我发现什么了？如墨忽然出现在池塘边上，大喊道：“嗯，发现什么了？难道有蛇吗？”小姐姐们大为吃惊，都不对，我发现了楚将军，石兽楚将军啊！如墨大喊道：“这句话一出，池塘里的十几个小姐姐全都陷入了寂静。啊，天哪，在哪，在哪？快带我们去！”这群小迷妹们很多都是楚白来的时候照过面的
，他们对楚白的仰慕之情犹如滔滔江水。如今他们听到楚白就在这里，兴奋的已经忘记了自己在干嘛。楚白双目瞪得如同牛眼，你想害死我吗？那他就在这。如墨忽然指向楚白，楚白鼻子抽了抽，一股不好的念头忽然涌出：楚将军，我是你的粉丝啊！楚将军，让我看看你，我要亲亲你。十几只泥鳅突然从池塘里钻了出来，朝着楚白的方向蜂拥而来。这就是偶像的魅力，这该死的魅力！楚白觉得大脑一阵充血，那苦苦坚守了三天的内心彻底崩塌，鼻子喷出两道血线，再加上三天不睡觉的精神疲劳，当场昏了过去。在昏迷的时候，他看到了这辈子最美丽的风景，献爱，这辈子知足了。等到楚白再度醒来的时候，他已经被送到了竹林的小屋里。大概是这三天的不眠不休，让他的精神达到了极限，再加上如墨那最后的阴招，彻底让他昏迷了过去，睡了整整一天一夜。不过楚白醒的时候。发现自己身上多了一些唇印，他很想知道自己昏迷的时候到底经历了什么，但好像就是想不起来了。该死的！哼，楚小友，恭喜你扛住了三天的特训，接下来可以进行下一阶段的训练了。此时的萧谦坐着轮椅，如墨站在身后推着。萧院长的特训方式还真是别具一格，楚某领教了。楚白起身之后，相当隆重的拱了拱手。呵呵，楚小友不要见怪，人类是会被心境情绪所影响，如不过特训，不从心境情绪下手，是很难有成效。虽然特训的确无耻了一些，但效果应该很不错吧？萧谦倒是没觉得有什么，笑道：“的确不错。”楚白点了点头，很中肯。在洗漱之后，楚白随着萧谦来到屋外的训练场，这里已经摆好了二十块训练石，是专门用于训练斩钢石念力的。只有打碎这些石头，才能算是真正掌握具有杀伤力的念力。楚白这三天的苦没白受，他明显感觉到，只要站在这里，心境便能立刻沉下来。准备开始吧，让我看看你这位天才石兽。能不能让我眼前一亮？萧谦笑了笑，如墨也是站在萧谦身后，大眼睛一眨不眨地盯着楚白。随着楚白双目微微闭上，周围的念力波动开始缓慢聚集，并不是之前那般直接迸发，倒像是某种酝酿。等到心境完全沉淀下来之后，楚白这才忽然抬手，猛地一挥，嗡、哦，念力如同无形利剑，迅速的自体内迸发，砰，咔嚓，伴随着一声清脆的裂纹声响起，那块训练石上刹那间布满裂痕，果然。还是不行，楚白有那么一点垂头丧气，这这还不行吗？我可是练了整整一年多才做到打裂石头的程度，两年后才有击碎的水平啊！果然是人比人气死人。如墨嘟着小嘴，满脸的不高兴。楚白再度聚精会神，这一次他的心境更加的沉稳，仿佛外界的一切都和他再无关系。伴随着周围的竹叶缓缓飘荡，在楚白四周形成了一道强大的念力场。伴随着这股念力的越来越强，竹叶流转的速度越来越恐怖，后退。萧谦看着这架势，脸色微微变了变。如墨赶忙推着轮椅往后稍几步，嗡、嗯！伴随着楚白那双犹如紫夜寒星一般的眸子睁开，一股强大的念力冲击刹那间爆发而出。轰！那前方的四五块巨石当场被念力镇压成了齑粉，简直妖孽！萧谦老眼死死盯着那训练石，仅仅几天的训练，竟然达到了如此程度，怎么可能？如墨整个人完全傻了，这个家伙的天赋，真的有那么妖孽吗？呵，这还差不多。楚白咧嘴笑了笑。随后朝着萧谦拱了拱手，多谢院长指点，否则我也不会在那么短时间内掌握斩钢石念力。哈哈，楚小友客气了，我不过是教你一些理论罢了，真正还是靠你自身的天赋。不得不承认，你是我认可的第二人，当初的高燕也不过如此。萧谦大笑了起来，高燕嘛，有笔账，早晚都要和他算一下楚白眸子里跳动着一团火焰。不单单是高燕，还有江浩。不久前的大战，他被吊起来锤，简直是奇耻大辱。以楚白有仇必报的性格，岂能就此作罢？算账，你和高燕有什么过节？萧谦皱了皱眉头。院长一直待在这里，不清楚外界的情况。不久前，世界联盟组织了一场会战，高燕反叛了。楚白缓缓说道。突然听到此话，萧谦的脸色微微沉了下来。他曾经也在我这里学习过念力，但那都是几十年前的事了。我一直以为他能好好利用自己的天赋，没想到竟然会如此愚蠢。萧谦沉着脸道：“不知道院长记不记得江浩？”楚白问道：“自然认得，他们都是我曾经的学生。”但他不是在八年前的会战中说到此处，活了快九十岁的萧谦自然是第一时间想到了什么，道：“这家伙不会也炸死、叛变了吧？”没错，楚白斩钉截铁的说道：“呵呵，真没想到啊，老夫这是晚节不保啊！这两位虽不是我的入室弟子，但我当初也曾经指点过他们念力，没想到，实在是没想到，我的这两个学生算是半个徒弟了，竟然全都反叛了。”萧谦仿佛一瞬间又苍老了许多。院长放心，我自会替你清理门户。”楚白缓缓说道。萧谦无奈的点了点头，他如今已经大半截身子入土了，而且腿部也已经完全无法正常行走，如同一块即将腐朽的枯木。即便是自己的学生反叛
他也无能为力。楚将军，陆元帅让我给您送的东西到了。就在楚白和萧谦交谈之际，一道声音突然传来，一名身着军官服饰的男子抱着一个大箱子，缓缓走了过来。到了吗？看来陆景山的速度也不慢。楚白咧嘴笑了笑，打开箱子之后，里面躺着几摞强化剂和基因模组，一共是七支五代强化剂，三组普通基因模组和三组异能基因模组，而且还有两个五阶段融合模组。先不谈这七支五代强化剂和六组基因模组，就凭这两个五阶段的融合模组，价格估计都有好几千万，甚至是近亿。毕竟这融合模组是刚刚研发出来的新产品，而且不属于任何基因模组公司，是属于世界联盟的独立产品，稀有程度也非常高。就是因为海星元晶这种材料太过稀有，注定不能像其他基因模组那般，想制造多少制造多少。即便是一颗海星元晶能制造大量的融合模组，那也不能随便出售和使用，只能留给那些高等战力的召唤师使用。楚白很期待，如果把这些强化剂和基因模组融合模组全都储存起来，不知道能否直接突破到 A 级的精神强度。如果能直接突破，那他获得的战斗力将会更大程度的提升。搬着箱子，楚白就一头扎进了自己的小屋里。叮，检测到强化剂。叮，检测到基因模组。叮，检测到融合模组。叮，是否使用？储存。楚白喃喃的道。叮，储存成功。叮，验值增加。加幺幺零零零零，召唤数量加四丁，恭喜宿主达到 A 级精神强度，解锁新物种。宿主楚白，精神强度 A 级，幺九三五零一百 W， 召唤数量十五，强化药剂五代强化剂加七，基因模组防御模组一至五阶段，速度模组一至五阶段，攻击模组一至五阶段，血溶模组一至五阶段，骨解模组一至五阶段，溶液模组一至五阶段，融合模组五阶段加二，兑换商城，开启龙币数量零，当前可召唤恐龙物种：迅猛龙、双关龙。食肉牛龙、高脊龙、四恶龙、雷克斯暴龙、暴虐迅猛龙、哈特兹哥翼龙、暴虐霸王龙、南方巨兽龙、脊背龙、特暴龙。楚白看着自己的信息页面，瞬间增加如此之多的强化和模组，脸色瞬间陷入了凝滞。自己算是无敌了吗？楚白眼神之中的灼热异常强烈。这次不单单把念力开发出了斩钢式攻击，也一次性把现存的所有主流基因模组全都收入囊中。估计此刻的陆景山应该在狂喷鲜血。这些东西的价值其实早已超越一亿。但也不得不佩服陆景山的财大气粗，出手起来那是好不吝啬。但这也在情理之内，毕竟自己也算是立下了汗马功劳，不给点补偿怎么能行呢？叮，恭喜宿主兑换商城升级至 2.0 版本。叮，加入抽奖模式可消耗龙币进行抽奖。叮，获取掉落龙币模式，使用恐龙击杀妖兽获得掉落。叮，开启食草龙兑换页面。正当楚白还沉浸在强大之中无法自拔的时候，兑换商城也升级到了 2.0。这已经让喜出望外的楚白再一次感受到了来自系统的关爱。食草类双枪龙一百龙币，需达到 S 级精神强度；雷龙八十龙币，需达到 A 级精神强度；三角龙四十龙币，需达到 B 级精神强度。楚白一直以来都是使用掠食性恐龙进行战斗，无论如何提升精神强度，也不曾出现草食性恐龙。看来这类恐龙也只能使用龙币进行兑换。如果放在之前，楚白的龙币肯定是不够，但貌似现在这个问题得到了解决。使用史前巨兽击杀妖兽，就会有龙币掉落。如果这样的话，那无论是使用龙币进行未知抽奖，还是兑换双枪龙和雷龙这种超级巨兽，也都不是问题了。这也算得上是实力的史诗级暴涨。等到楚白再次走出小屋，发现那名军官貌似并没离开。嗯，还有其他事吗？楚白诧异。陆元帅，还让我通知你一件事：反叛者高燕已经得到了异族人女皇的血统，现在是半个人类，半个异族人。军官开口道。预料之内，他既然反叛。必然会拿到他想要的东西。楚白喃喃的道：“陆元帅让我来提醒你，最近尽量别出去，这里是最安全的地方。”军官缓缓说道。楚白皱了皱眉头：“什么意思？”高燕才得到异族人女皇血统之后，好像一直都想立功。这短短几天内，已经先后杀掉十兽第十位的铁木，第九位的岩起山，第八位下河长官不在自己的驻地，侥幸存活了。按照高燕这个杀法，估计下一步要对付的就是您。估摸着他会去第七十兽军团。”军官开口道：“我不去找他，他倒是找起我来了。那好。”心脏就这一块算，异族人的等级极为森严，低等异族人、高等异族人、长老异族人、贵族异族人、女皇，这便是异族人的种族分化。女皇是异族人目前为止发现的最高统领，虽然不排除异族人还有更高的指挥层，但人类还无缘得见。异族人女皇是为数不多能够赋予外族血统的异族人，至于如何赋予，目前无人得知。但无论什么种族，只要被赋予了异族人血统，其势力会得到跳跃式暴涨。那些没有念力的人类。可能会因为异族人血统而获得念力，而那些拥有念力的，则是会更加强大，而且还能使用异族人的拟态软甲。
这些都不是关键，关键是成为异族人之后是可以操控妖兽的。他并不像人类那般，只能以精神强度来判定能召唤几只。但凡是被赋予了异族人血统的人类，能够召唤出妖兽的数量是几倍增长，同时也会获得千年寿命。一般普通的异族人都是三千多年寿命，这对于人类来说实在是过于恐怖了些。每个人都畏惧死亡，哪怕是信仰也无法阻止死亡恐惧的侵袭。所以，江浩高燕的叛变并非是单纯的黑化，更多的是想要获得久远寿命。这次高燕成功得到了他想要的，原本即将濒死腐朽的身躯重新焕发生机，年轻、强壮、邪恶。不过成为了贵族异族人，那就要拿出相应的贡献来获取异族人女皇的认可。唯有如此，才能在异族人之中立足。高燕在得到千年寿命后，他觉得自己已经无敌，念力更强，身体也更加强壮，立刻便投身于自己的丰功伟业中，先后杀害了两名石兽。这也是这段时间来石兽损失最为惨重的阶段，从低到高。更像是某种清算一般，甚至让排名靠前的几名石兽匆忙返回世界联盟总部，不敢露头了。这对人类来说，可谓是一场极具耻辱性的打击。堂堂世界联盟的天花板，最高战力竟然被打得萎缩在世界联盟总部，面都不敢露。第七十兽军团驻地，此刻在第七十兽军团的驻地。今日的第七十兽军团注定无法太平。那从第十十兽军团一路横扫而来的高燕，那是势不可挡，以摧枯拉朽之势斩杀石兽，而且此番。就他一个人，一个人把石兽杀得不敢露面，这高燕实力的提升可想而知，到底有多野蛮。观众朋友们，你们现在看到的位置就是第七十兽军团的驻地，站在高处的那个就是原石兽第二位的高燕，不过现在已经是反叛者了，他已经先后杀了第十和第九位的石兽，第八位的夏长官在世界联盟躲掉一灾。现在高燕已经来到第七十兽军团，大家应该知道第七十兽军团是谁的驻地，没错，就是巨龙召唤者。可是。高燕已经在这里等了两个小时了，仍然不见楚将军出现。现在我可以很负责任的通知大家，巨龙召唤者怯战了。那名女记者站在第七十兽军团中，满脸忧伤的说道：“臭娘，你他妈瞎说什么呢？楚将军怎么会畏惧一个半人半鬼的东西？你少在这里诋毁他。”副将吴飞满脸铁青，怒喝道：“突然听到身后的怒喝，那女记者愣了一下，啊，这位将军，我并没有胡说啊。高燕站在哪里，抓了几百名召唤师，扬言楚将军一分钟不到。”就杀一人，你看看那地上的尸体，已经死了一百多个了。以楚将军的速度，怎么可能两个小时还来不到自己的驻地？这位曾经一直跟踪拍摄楚白的记者叫顾英，先前他不过是一个毫无名气的小记者，而且心地也一直都很好，处处跟踪拍摄楚白，同时他也获得了极大的名气，成功升官发财。但坐上高位的他，似乎已经被利益和权力腐蚀，忘记了是谁给了他这一切。为了拿出更加劲爆的新闻来稳固自己的地位，只能用质疑与负面的报道来增加收视率。这样的做法，无疑是让人类感受到绝望。连巨龙召唤者都畏惧的龟缩在世界联盟，那还有谁能打得过高燕？难道让高燕就这般肆无忌惮的屠杀下去，一直把石兽赶尽杀绝？顾英的一番话，彻底让以无非为首的众人低下了头。他们没法反驳，即便是他们相信楚将军绝对不会抛弃他们，可是眼前的事实胜于雄辩。各位，你们尝试过对付高燕，但你们都知道和他的差距。驻地里五千多的驻军是打不过高燕的，我们都变成了待宰的羔羊。人类还有明天吗？顾英故作叹息，摇了摇头。吴飞脸色铁青，他说的没错，这高燕出现的时候，他们就尝试对抗，派出了几十名召唤师偷袭。可是那几十名召唤师连靠近高燕百米都做不到，被一个眼神肢解成了碎肉。吴飞知道，他们不能硬打。如果硬打，就算以五千多召唤师的命斩杀掉高燕，他们这五千人也会全部阵亡。在拥有绝对力量的强者面前，他们显得如此渺小。他们仍然还抱有一丝希望，希望楚白能够赶来拯救他们。可是这种期待逐渐的消磨殆尽，这让吴飞不得不做出一个极为可怕的决定。如果楚将军在半个小时内还不抵达，他们只能选择以命相搏了。混账！这个记者到底是谁？待在世界联盟总部的陆景山脸色铁青，勃然大怒。是战地电视台的记者，叫顾英。一名军官缓缓说道：“传我命令，立刻派人前往第七十兽军团，把这女人给我杀了。如果再放任她继续传播负面报道，人类会陷入更加绝望的境地。”陆景山怒喝道：“听到此话！”会议室里坐着的几名石兽与军官皆是满脸铁青。元帅，战地记者有权利对任何情况进行报道，我们没有权利杀他。那军官低着头道：“陆景山认出了这女人，之前与异族人大战，他便擅自违抗命令进行报道。好在这一战异族人撤军了，所以是以人类获胜的方式进行报道的。”陆景山也没有继续追责。可是他哪里能想得到，这女人竟然如此得寸进尺，还在报道，甚至不惜各种负面报道来增加收视率。如此。已经到了民族与世界岌岌可危的地步，这般报道无疑是把幸存的人们推向深渊。
。楚白会不会去呀？夏荷看着荧幕中的情况，喃喃的道：“我已经派人吩咐过楚白了，让他待在仙居者学院。这高燕本就强横，再加上异族人血统，实力更上一层。楚白之前打不过他，现在依然打不过，不能让他白白送命。他的召唤巨龙的体质是人类的希望。”陆景山深深吸了一口气，道：“可是这样的话。”我们不等于放弃那五千多驻军的生命了吗？夏河喃喃的道：“这能有什么办法？现在北部战区正在遭受妖兽的大规模入侵，唯一能与高燕抗衡的段天明也在北部战区奋力反抗，抽不出身来。现在传我命令，立刻让其他石兽驻地的守军尽快收缩防区，返回南部战区城内庇护。”陆景山摇了摇头，虽然他也不希望看到一个高燕就把他们打得不敢露头，但这又有什么办法呢？哼，看来你们崇拜的巨龙召唤者也不过如此，缩在世界联盟里。面都不敢露，就这样的一位将领，你们还如此死心塌地的忠诚于他。我记得在大战的时候，叶阳带领第七十兽军团，悍不畏死的保护这小子，折损了几千召唤师的性命。我想问一下，值得吗？站在一处山丘上的高燕望着下方，咧嘴笑道。此刻的他与江浩如出一辙，人类外表下流动着道道蓝色纹路，与那天的苍老不同，此刻更加的年轻、强壮。在高燕的下方，接近二百具尸体，惨遭肢解，横死当场。而在高燕的另一面，还跪着几十名召唤师，他们一个个瞳孔涣散，脸色苍白，在高燕巨大的杀气笼罩下，已经彻底的绝望了。但在这些人之中，貌似还有几个熟悉的面孔。呜、哦，我到底是造了什么孽啊？刚来到这里就被住，我要死了呀！这大哭的不是旁人，正是程亮。而程亮旁边还有一个披头散发的女孩，同样是面色苍白，双目无神。她没有哭，也没有闹，跪在地上，静静的等待死神的降临。这女孩正是雪柔。那位听了楚白的话，来第七十兽军团驻地，来要签名照的女孩，可是她的愿望没能成真，就要面临被屠杀的厄运。她不怪楚白，也不怪任何人，她觉得自己的生命其实早该在海上就葬送的，是楚白拯救了他们。此刻把性命还回去也未必不可。各位观众，我很伤心，楚将军切战，接下来应该就是一场大屠杀了。世界联盟一点反应也做不出来，太让人失望了。顾英低着头，虽然在满是伤心的报道，但内心却已经暗自窃喜，这可是一条劲爆的消息啊，是吗？我想知道，世界联盟的铁法之中有没有一条恶意传播战败罪？突然，就在顾英满脸低迷的进行报道之际，一道森森的声音忽然在他身后出现。这道声音的忽然出现，让的吴飞等人脸色骤然一凝，纷纷转头望去。天哪，楚将军竟然来了！江曼也是满脸不可思议。我再问你们话，有没有这条罪？楚白开口道：“回将军，有，犯此罪者应当被放逐，永远不得进入任何防区寻求庇护。”吴飞立刻站出，道：“那好，把他给我丢出去，此生不得踏入任何防区半步。”楚白脸色阴沉，喝道：“突然听到此话，顾英整个人当茶傻在了原地。”“楚楚将军，我并没有恶意传播战败啊，你不能这样做啊！我们见过好多次面的啊，你每次战斗，我都为你担心啊！”顾英面色惨白，立马喊道：“我没直接杀你，已经是对你最大的宽恕。”楚白话音落下，便不再搭理顾英，而是把目光看向远处的山丘。顾英双眼空洞，把他放逐到野外，这比杀了他还要残忍啊！一旦到了夜晚，那无穷无尽的夜行者会把他撕成碎片的呀！顾英彻底吓瘫在了地上，内心何等的后悔！楚白面无表情，穿着石兽专属长袍，一步步朝着山丘走去。这一刻，所有的召唤师全都转头看去，他们没想到这位年轻的石兽竟然真的来了。嗯，来了吗？高燕正要打算继续杀人，可是当他瞥向下方的时候，果不其然。真的看到了那道熟悉的身影，楚将军没有抛弃我们，我就知道，楚将军绝对不会藏在世界联盟里。不少召唤师眼神灼热，神情亢奋，仿佛只要这位的出现，就会给他们带来希望，带来曙光。楚白抵达山丘位置，看着地上的尸横遍野，额头上的青筋刹那间凸起，不过转瞬之间又恢复了常态。高燕，其实你得到异族人血统，完全可以躲起来，多活一段时间，何必那么着急来送死呢？楚白双眼虚眯。那平静的语气，仿佛没有丝毫情感波动，心如止水。此刻，那待在世界联盟里的陆景山，嘴巴张的都能塞下一个拳头。不仅是他，其他的一些石兽更是脸色铁青。谁能告诉我，楚白为什么会跑去送死？陆景山顿时大怒，其他人一个个低头，不敢吭声。我派出去的军官呢？陆景山再度怒喝。那名给楚白送基因模组的军官仓皇的跑了进来。元帅，我可是把你的话一五一十的全告诉他了，是他执意要去啊，不是我不拦他。关键是我要能拦得住才行啊！军官满脸委屈的道。军官似乎想起了，他原本想尝试阻拦一下，可是楚白的那一记眼神杀，差点没把他吓死。哪里还敢阻拦？楚楚将军！程亮原本还在毫无节气的大哭
，可是突然看到那伟岸身影出现在不远处，脸上瞬间涌出狂喜。雪柔也被吸引了过去。当他看到那伟岸之姿再一次降临之后，那原本毫无表情的俏脸终于是绷不住了，瞬间大哭了起来。这个男人，三次，整整三次，如同战神一般降临在他们身旁。一直以来，他们信奉上帝，信奉神灵，可是上帝没有听到他们的祈祷，神灵也没伸出援手。是这个少年。三次拯救他们与水火，崇拜某个人，不是一面便会对他死心塌地，是一次又一次的绝望后，那突然降临的曙光，把他们一次又一次的从死亡边境拉了回来。楚白，是从死神手中夺人。我很好奇，鹿景山竟然会放你出来，这附近会不会有什么埋伏？我觉得应该可能，毕竟靠你可是斗不过我的。高燕这才短暂的放下继续屠杀的念头，把目光看向四周。你以为对付一个反叛者还需要重兵埋伏？你得到异族人血统？反倒是傻了，楚白冷冷的道：“哦，这样，那更加让我感到不可思议了。不过无所谓了，如果能把你的人头带到异族人女皇哪里，我的地位会超越江浩。”高燕缓缓踏出，露出一抹森森笑容。楚白缓缓踏出，然后开始行走，越走越快，随后瞬间爆冲，轰！手掌赫然探出，一把抓在了高燕的脸上。这，高燕瞳孔赫然收缩。我们换个地方打。楚白话音落下，也不管高燕愿不愿意，直接抓着他的脸。以极快的速度朝着远处狂奔，霸道的念力助推，外加石兽专属战斗服带来的加持，让楚白的速度达到极限。高燕想要释放念力，强行挣脱，他竟然发现自己的念力无法弹开楚白的手。看着那几乎刹那间消失在原地的二人，整个第七十兽驻地，乃至那已经绝望的几十人，全都傻眼了。他们看到了什么？楚白竟然直接抓着高燕的脸，就这样将其带走了。楚白清楚，他们两个怪物级的强者，一旦在这里开战，将会是一场毁灭性的大战。可能会殃及池鱼，所以带到无人之地才能毫无顾虑的战斗。等到楚白奔向远在几里之外的平原后，楚白这才猛地一甩，棒！高燕的身体直接倒射而出，在半空中飞掠一段距离，落地后又滑出一段距离，这才双脚猛地踏地，勉强止住。怎么可能？高燕摸了摸自己的脸，瞳孔微微收缩。自己上一次与这个家伙战斗，不过在一个多星期前，这短短的几天内，他怎么可能拥有与自己抗衡的实力？左思右想之后。高燕忽然笑了出来，哈哈，我明白了，你再学段天明，你突然能够爆发出如此强大的力量，肯定是用强化剂强化自身的肉体强度了。看来你也发现了自己太过孱弱，用这种几乎自残的方式变强。楚白，我对你很失望。高燕顿时笑了出来，这是目前唯一能解释。毕竟一个人类想要在如此短暂的时间内获得如此充满野性的力量，除了利用科技手段变强，别无他法。楚白淡淡笑了笑，并没有说话。甚至连召唤兽都没使用，就那般带着柔和的笑容看向高燕。他不着急使用召唤兽，因为他刚刚掌握斩罡式念力，自然要好好的实验与发挥。这变强之后的高燕，就是最好的试验品。不说话，看来被我一语道破。不过就算你使用了强化剂，也不是我的对手。现在的我站在更高次元，我拥有异族人女皇的血统，是贵族异族人。我的实力超越现存的任何一位石兽。高燕托起双手，大张大合，狂笑道：“聒噪！”楚白脚掌猛地踏地，手中的离子刀瞬间掠出，紧接着猛然爆冲了出去。面对那疾驰而来的年轻身影，高燕丝毫不慌，抬手取出异族人的专属武器——一把黑色长刀。这种武器的材料取自吞星者的角质皮肤，是目前世界上除了离子刀之外最为坚硬的武器，也是异族人为了半人半异族人的他们特殊打造的。当，伴随着二人的交锋展开，楚白那以极端方式磨练的念力也开始逐渐苏醒，他的心沉静而坦然，毫无波澜。他的眼神看似空洞，但却犹如黑洞一般深邃，永无止境。初次接触，高燕感受到了丝丝压力，对方的念力竟然和自己不相上下，绝无可能。他的念力达到了二阶段到程度，现在再加上异族人血统，应该更强才是。可对方在一个星期前根本不是他的对手，甚至连一阶段都没达到。此时的楚白在达到一阶段完全成型后，精神强度也随之达到 A 级，这在原本就强大的基础上更进一层，也意味着。楚白此时的念力水平无限接近二阶段，心中带着诧异，高燕额头上的青筋顿时凸起，手中的黑刀也是毫不犹豫地劈了下来。就在那黑刀即将临近楚白脑门的时候，后者缓缓抬手，念力开始迅速汇聚，砰！一声沉闷的响声传出，高燕手中的黑刀瞬间被弹开，甚至如此坚硬的黑刀之上，竟然出现了丝丝裂痕。高燕身体因冲击踉跄的后退几步，满脸诧异地望着手中的黑刀，不可能！高燕顿时暴怒。眼神充满杀机，随后忽然抬手，斩罡式念力如山呼海啸般狂喷而出。望着那瞬间袭来的可怕念力波，楚白目光青苔
，一股念力刹那间汇聚成念力罩，棒！一声沉闷的巨响，高叶那可怕的念力冲击在与楚白念力罩解除的瞬间便被完全抵消。接下来该我了吧？楚白缓缓抬手，同样不弱高叶的斩罡式念力开始迅速汇聚，砰！一道冲击以极快的速度冲破阴障，将地面画出一条潭潭小道，直奔高叶。我们怎么看不到他们了？画面呢？陆景山望着那荧幕上已经消失的二人，瞬间脸色铁青。看来楚白不想在这里和他打，应该是带往其他地方了。夏河喃喃的道：“各位，楚白对人类来说至关重要，绝不能有任何闪失。”夏河、马尔斯、王林，你们三人带上精英召唤师，立刻前往第七十兽军团驻地，不惜一切代价救下楚白。陆景山忽然起身，喝道：“三人临危受命，立刻起身，敬礼之后便动身前往。”楚白。你可一定要坚持住，我这就来救你。夏河咬了咬薄唇，便不再犹豫。面对楚白突然爆发出的不弱于他的斩罡式念力，高燕的脸色极为铁青，但同时立刻抬手释放同样的斩罡式念力。棒！二者的交锋，沉闷的巨响顷刻间爆发，冲击力以二人为中心，迅速朝着四面八方扩张，地面也是出现一道道裂痕。咔嚓！砰！巨响瞬间爆裂，那出现裂纹的地面像是被炮弹轰击。顿时激荡阵阵浓烟，哼，看来我也不弱，竟然能把念力做到震碎大地的程度。一族人血统果然够强。高燕看着四周那崩塌的地面，顿时露出了笑容。你错了，这震碎地面是我念力造成的，和你没有半毛钱关系。楚白眼神平和，缓缓踏出，开口道。突然听到此话，高燕瞳孔骤然收缩，满脸不可置信。虽说人类善于创造奇迹，但创造奇迹总要有个限度吧？能够召唤已经灭绝了的史前巨兽。就已经足够骇人听闻了，现在竟然还能爆发出如此蛮横的念力，你怎么可能在如此短暂的时间里获得与我匹敌的力量？世界联盟到底还隐藏了什么？高燕顿时咆哮了起来。你说你可不可悲？为了苟活，不惜反叛人类，晚节不保，现在人不人鬼不鬼，甚至今天还要被我斩杀于此，你图什么？楚白一步步走出，一字字说道：“你放屁！就凭你还想杀老夫？痴心妄想！”此刻的高燕也终于认真了起来。毕竟面对这样一位存在，他怎能不认真？对方的念力水平已经和他不分伯仲，再加上一直没召唤的召唤兽，这样的存在太过让人胆战心惊了。那就试试看，杀不杀得了你？楚白咧嘴笑道：“不知天高地厚的家伙。”楚白的声音并没有让高燕太过恼怒，当下其脸色便是一沉，一声冷喝之后，一脚猛地踏出，轰！无形念力如同缭绕的火焰般爆发开来，如同恶虎扑食一般，朝着楚白暴冲而去。浑厚的念力瞬间包裹在高燕的左拳之上，开始迅速扩大，如同一柄巨锤，携带着极具压迫的劲风，狠狠地对着远处的楚白暴轰了出去。望着那眸子中急速放大的拳头，楚白压根没做任何闪躲的姿势，心神微微沉寂。来自脑海中的念力迅速爆发，强悍的念力涌荡开来，直接在周围形成了一道犹如暴风般的范围防护。吃吃，高燕的拳头在接触到那念力防护后，速度迅速被减缓，最终悬浮在了距离楚白面门五寸位置。再也难尽分毫。二阶段，见到这诡异的一幕，高燕彻底懵了。他现在已经可以百分之一万的断定，眼前这个家伙的念力达到了二阶段，是和自己同等级的存在。在念力同等的情况下，如果想要杀掉对方，其实是非常困难的，除非是经过长时间的鏖战，从对方身上找到一些破绽，从而一击毙命。这是快速解决战斗的唯一办法。很显然，高燕做不到，因为鏖战下去，他有可能会暴露出破绽，被对方反杀。江浩那蠢货。一开始就应该不顾一切的把你杀了，高燕脸色铁青，怒道：“放心，江浩那家伙，我也会亲自去找他。你去了下面，不会寂寞。”楚白话音落下，猛地抬起离子刀，狠狠的朝着高燕猛劈而来。如此近距离之下，纵使高燕反应速度再怎么快，也难以抵抗。是，整个胸膛在离子刀的切割之下，连带你太软甲一同被划开一道血淋淋的口子，大片的鲜血随之崩洒而出，蹭蹭蹭。高燕脚步立刻后退了几步。摸了摸胸膛那滚烫的蓝色血液，额头上再度涌出暴晶，然后赫然抬手，轰！顿时，四头体型庞大的毁灭者瞬间落入了场中，激荡起阵阵尘土飞扬。就算我的念力强度现在不如你，可是我依然可以召唤出毁灭者，而且是四只。你不要以为在战场上召唤你的史前巨兽杀了不少毁灭者，那些毁灭者不过是长老一族人掌控的，而我不同，我是一族人贵族。如果我猜的没错，你的极限也不过是召唤出两只来。你依然难逃一死，高燕沉沉的喝道。看着那突然出现的四头庞然大物，楚白笑了笑。看来对方果然是按耐不住了，知道念力交锋不是他的对手，开始使用妖兽了。无论是妖兽还是召唤兽，
，都是召唤师精神强度越高，召唤兽越强。不可否认，高燕在没成为异族人之前，就是人类世界最强的念力者。当然，精神强度也达到了 A 级，故而召唤出的毁灭者自然不能与其他异族人一概而论。呵呵，小子，吓傻了！就算你召唤出两头史前巨兽出来，恐怕也难以招架吧？更何况，此刻的我在控制四头毁灭者的同时，也依然有余力去对付你，而你。召唤出两头出来，就要进入入定的状态。试问，这个状态下，你如何防得住同等级的斩罡式念力？高燕咧嘴笑了笑，他似乎已经预见了未来。这个小子绝不是自己的对手，就算他念力不如对方，靠着毁灭者依然能稳稳的取胜，是吗？你可太自信了，难道就允许你强大，不允许我也强大吗？楚白笑了笑，随后抬了抬手，在楚白抬手的一瞬间，砰，砰，砰，砰。四头暴虐霸王龙瞬间依次落地，稳稳地站在了楚白的左右两侧。啊！同时爆发出极其浑厚的龙吼。高燕原本以为自己召唤的四头毁灭者能稳稳地压制楚白，可谁他妈能想到，对方那是一点碧莲没几流，直接同样召唤出了四头史前巨兽。如果对方只是两只，那四只毁灭者二打一，以他的状态肯定完虐。可是，如同一对一的情况下，毁灭者根本不是这史前巨兽的对手。当初楚白召唤雷克斯暴龙。都能把毁灭者摁在地上摩擦，更何况如今召唤的是四头暴虐霸王龙。小子，欺人太甚！高燕顷刻暴怒，操控四头毁灭者，踏着毁天灭地的步子，朝着楚白狂冲而来。盘他！楚白大手一伸，遥遥一指，哐哐哐！四头暴虐霸王龙迈着那极为沉重的步子，奔着四头毁灭者暴冲了出去。棒！八头巨兽在平原上轰然相撞，产生的气浪刹那间席卷开来。好！暴虐霸王龙结合了迅猛龙的速度与敏捷，与雷克斯暴龙的咬合与主宰，在体型各方面几乎完全处于碾压式。高燕脸色铁青，浑身颤抖，看着那刚刚接触就落入下风的毁灭者，他彻底慌了。刚开始那种我天下无敌的气势，在这位少年面前被虐得体无完肤。难道这就是他和妖孽之间的差距吗？他不甘心，他为了活，为了更强，不惜以晚节不保的代价获得异族人女皇血统。难道最后就只落个如此下场？啊！该死啊！高燕此刻的精神完全崩塌，他面对一位来自更高层次强者的碾压，是如此的让人恼火。棒！八头巨兽还在疯狂对战，暴虐霸王龙的绝对主宰地位相当彪悍，他将史前巨兽那种无与伦比绝对的霸主级地位展现的淋漓尽致。哈哧！在暴虐霸王龙那疯狂的咬合之下，毁灭者的脑袋直接被整个咬碎。轰！一头毁灭者轰然倒地。叮！龙臂加石，龙臂数量，石突然。楚白发现自己的龙臂数量突然增加了，看来果然没错，击杀妖兽是能够获得龙臂的。砰！又一只毁灭者轰然倒地。叮！龙臂加十丁，龙臂加十丁，龙臂加十，龙臂数量四十。楚白咧嘴笑了笑，只要龙臂够多，不仅可以抽奖，还能兑换更强大的草食性恐龙。随着四只毁灭者全部倒地，楚白这才抬手将其解除。难道我只能达到这种程度了吗？高燕双眼逐渐失神。随后，噗的一声，喷出一大口蓝色血液，他遭到了反噬，扑通，直接跪在了地上。快，快！楚白在前方，不要墨迹，救人要紧。此刻的夏河与其他几名石兽，那是马不停蹄的赶来。可是，等翻越一座又一座的山丘之后，看到的情况却让他们当场傻眼。高燕，这位在人类心中几乎战无不胜的强者，竟然跪在了那青年的面前。这马尔斯和王林二人也是当场愣在了原地。楚白旋转了一下手中的离子刀，慢慢悠悠地走向那跪在地上、双眼涣散的高燕。高燕，我怎么说的来着？得到了异族人血统，不好好苟活，四处浪什么？你浪就浪了，非要跑我面前浪？你说，你是不是该死？楚白饶有兴致地盯着高燕，喃喃地道：“别，别杀我！其实我是世界联盟派去的卧底，我是为了找到异族人女皇的位置，我是可以为世界联盟建立功勋的。”高燕恍惚之间反应过来，立马大喊了起来：“是！”然而。还没等高燕继续求饶，一道直接将高燕的一条手臂斩了下来。这一刀，为了秦昊，楚白森森喝道：“你你！”高燕瞳孔收缩，是，高燕的另一条手臂也被离子刀瞬间斩下，大片蓝色鲜血刹那间喷洒而出。这一刀是独眼龙。楚白此刻的情绪才终于暴露出来，那犹如实质般的杀意逐渐吞噬高燕。别，我说的都是真的。高燕彻底崩溃了，他当初是为了活命才加入异族人。可是现在，他却面临死亡。他这副刚刚得到的新身体，强壮、年轻，还有一千年的寿命没有享受，难道就这样死亡？他畏惧了，彻底的畏惧了。
，接下来的一刀是为了那些被你杀死的召唤师。楚白缓缓抬起离子刀，可恶啊！高燕疯狂暴怒，瞬间释放一股强横的念力，给我老实点！楚白巴掌抬起，狠狠的压在高燕的头顶，嗡、嗯，两股念力交锋，已经遭受反噬的高燕根本没能坚持下来，念力便被楚白给强行压制了下来。吃！楚白手起刀落，高燕的脑袋瞬间被切了下来，高高的抛起，落入了楚白脚下。看着那被斩首的高燕，夏河等人彻底陷入了迷乱。楚白不久前与高燕对战，被惨虐，完全是被吊着锤。这才几天时间，竟然获得了能够无伤斩杀高燕的水平。楚白把高燕的脑袋拎了起来，这才转头看向那远处的夏河等人：“嗯，你们来了，走去我驻地坐坐。”楚白抬了抬手，表现的极为淡然，仿佛杀掉高燕是一件微不足道的事一般。“好，去坐坐。”夏河呆呆的点了点头。那待在驻地翘首以盼的叶阳等人。终于等来了那年轻的身影，走上山丘。哼，我就说吧，楚将军肯定能打得赢高燕。叶阳笑了笑，大哥，你跟着楚将军的这几天，他到底在进行什么特训啊？江曼俏脸诧异的问道。哼，我不知道是什么特训，不过听楚将军说，好像很厉害的样子。他三天目不转睛的凝视一处深渊，嗯，就是深渊。那深渊有能让人变强的能力，楚将军是这样和我说的。叶阳一本正经的回答道。哦，原来如此，那等会我问问楚将军。凝视深渊，到底是什么深渊？江曼很正经的点了点头，不知道他在得到楚白的回应后会是何等表情。楚白拎着高燕的人头，赫然出现在了山丘之上，缓缓高举，喝道：“只要有我楚某人在一天，任何人也休想威胁我的军团！”楚将军万岁！不少召唤师瞬间露出了激动神色。原本他们以为今天就要交代在这里，但事实证明，他们的将军并没有抛弃他们。一周前的会战，你们拼死为我争取时间，我无论如何也不会放任你们不管。这是我对你们的承诺。楚白话音落下，甩手把高燕的人头丢了下去，人头顺着斜坡一路滚滚而下。远处的夏和三人互相对视了一眼，瞬间露出了无奈的神色。这个小子啊，向来一意孤行。楚楚将军，我有一件事想问一下您。就在楚白刚要走下来，远处的江曼忽然走了过来。楚白认得这女孩，是卓不凡之前的三位副将之一江曼。嗯，什么事？楚楚白愣了一下。其实我也觉醒了念力，但是我的念力水平太低了。我听叶大哥说，你是靠着凝视深渊加强了念力水平。将军，能不能告诉我深渊在哪？我也想凝视一下。江曼双眼灼灼，非常激动。他作为卓不凡手下唯一能够使用念力的召唤师，一直以来都非常自豪。可是让他很难过的是，自己的念力水平只是很勉强的达到了低级的程度。虽然在整个人类世界，开启念力者都是万中无一的天才，但念力过于孱弱，也就配不上天才的称号了。听到江曼的话，楚白愣了一下。这个你让我怎么说呢，将军？求求你了，这一定要告诉我，我也想变强。江曼急不可耐，楚白尴尬的干咳了一声，这才缓缓靠近江曼的耳朵，嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕，说了几句话。在听到楚白在他耳旁说的话，江曼的娇躯明显颤了一下，随后俏脸从白变青，从青变黑。这个就是我训练的方式，当然女孩也可以用，不过你要先找一处都是美男的地方，哈哈。楚白顿时大笑了一声，随后走了下去。变态啊！江曼好半天。终于憋出了一句话。远处的叶阳、无非看着自己的三妹那如同七彩虹一般的俏脸，皆是露出了满脸的问号。你和这丫头说什么了？夏荷好奇的凑了过来。嗯，夏荷姐也想知道吗？楚白愣了一下。嗯，我看他问你的问题应该是关于念力。我也利用念力激发装置激发了念力。夏兰和青竹也是，但靠着念力激发装置激发的念力太弱，可有可无。如果你有能够强化念力的方式，那再好不过了。回头我把他们几个叫上，你来培训我们。夏荷一本正经地说道：“楚白，你这是想把我害死吗？”夏荷的问题刚消停，那远处的雪柔也匆匆跑了过来，那满脸渴望的眼神盯着楚白。楚将军，谢谢你又救了我。雪柔小脸绯红，扭扭捏捏地站在原地，看起来如同邻家女孩一般。楚将军，你答应我们的签名照，程亮也跟着凑起了热闹。眨眼间，一大片召唤师全都涌了过来。这小子，看来已经成大名人了。王林无奈地摇了摇头。就在三人感叹某人地位的时候。陆景山忽然打来了电话，王林，事情解决的如何了？陆景山问道。我们白跑一趟，王林无奈。楚白牺牲了。陆景山的脸色微微一沉。高燕死了，这小子短短几天，竟然强到这种程度，实在是让人匪夷所思。王林惊叹道。这家伙，陆景山脸色瞬间变换了起来。看来让他去找萧谦是正确的选择。短短几天，便达到了能够杀掉带有异族人血统的高燕。不过现在有更重要的事情。你立刻带楚白返回总部，召开紧急会议。陆景山再度说道：“紧急会议，怎么又发生什么事了？”
。王林脸色稍微有些难看，这还真是多事之秋啊！北部战区已经被异族人攻占，段天明战败，此刻已经返回总部，而东部战区被三个神秘人占领，目前还不清楚对方的身份。陆景山开口道：“这句话无异于晴天霹雳，这让一旁的李和和夏和皆是满脸铁青。北部战区也是这最近几天才遭到异族人攻打，哪里可是有段天明亲自镇守，而且还有数万召唤师。”和二十多万的重甲士兵，就算遭到十万妖兽的攻打，也不可能只坚守了短短几天。这样说来，四大战区现在也只剩下了南部防区这一处安全之地了。西部战区是第一个被攻破并且被异族人完全占领的防区，而东部战区虽然被攻破，但经过一周前的会战是有可能夺回来的。但不知道从哪冒出三个神秘的家伙，将东部战区控制。如今北部战区也突然宣布破城，这接二连三的打击让王林等人生出了一抹深深的无力感。难道？即便是他们如此努力，也守不住人类这最后的防线吗？既然北部战区告破，那为什么不组织我们进行反攻，还召开什么紧急会议？王林怒道：“这是地下总指挥发出的命令，明天异族人就会带领大军抵达南部战区，我们不打算继续反抗了。”陆景山沉沉的道。忽然听到此话，王林的瞳孔骤然收缩：“不打算反抗了？这是什么意思？开什么玩笑？和异族人打了四十年，牺牲了多少召唤师和士兵？你告诉我，不打了？”王林怒道：“这不是我一个人能决定的。异族人女皇下了战书，只要南部战区不做任何反抗，那么就不会攻城屠杀。这是保全东方现存人类的唯一办法。虽然我极力反对，但地下堡垒的命令高于我，我做不了什么。”陆景山开口道：“王林实在是无法理解，四十年的艰苦战斗，如今说不打就不打。一旦异族人掌控南部战区，那也意味着所有人都将沦为奴隶。此刻的楚白实在是架不住一群召唤师的围堵，没办法，只能挨个签名。”此时的夏河望着那被无数召唤师拥戴的楚白，缓缓低下了头。按照楚白的个性，恐怕是绝对不会投降。如果他知道这个消息，不知道会何等暴怒。但异族人的大军过于强悍，已经到了不是一个人能够力挽狂澜的地步。似乎四十年来的抵抗，在这一刻变得如此可笑。楚将军，时候差不多了。陆元帅下令，让我们立刻返回总部。王林缓缓走到楚白身旁，并没有立刻说出这件事。嗯，走吧。楚白也实在是被这群召唤师围堵的有点无奈了，只好挥手告别。在一众召唤师那灼热的目光下，楚白坐上装甲车返回总部。楚白有件事，我不知道该怎么说。夏河望着坐在副驾驶的少年，开口道：“放心吧，有时间我会教你们训练念力的方式，虽不能说达到高燕的程度，但也不至于毫无威力。”楚白笑了笑：“我指的不是这件事。”夏河摇了摇头：“嗯，还有其他事？”楚白诧异：“刚刚陆景山打来电话。”北部战区已经破了，夏河开口道：“听到此话，楚白眉头微蹙，并没有表露出太过惊讶的表情。毕竟北部战区虽然有段天明镇守，但也仅仅只有他一位具有实力的大将。异族人拥有吞星者，更是有江浩这个叛徒，再加上毁灭者和其他妖兽，攻破北部防区也是迟早的事。但楚白没想到会破得那么快，甚至他都没接到增援北部战区的命令。既然北部战区破了，想必陆景山应该会立刻着手防御南部战区，哪里是唯一的安全区了？”不过你也不用太担心，我现在已经具备和吞星者一战的力量，我来对付他问题不大。楚白抬了抬手，他此刻已经达到了 A 级的精神强度，而且还有诸多的基因模组和强化剂没用，再加上 A 级精神强度开发出的史前巨兽，配上融合模组和强化剂，他不信吞星者还能强到与体型最大的南方巨兽龙一战。南方巨兽龙作为史前时代体型最大的掠食性巨兽之一，和雷克斯暴龙都是统治了一个时代的霸主级巨兽，二者不同时代、不同区域，虽然压根没有较量的机会，但也各有优劣。但本质上来说，南方巨兽龙的体型更大，与雷克斯暴龙。更何况，楚白也不仅仅只有南方巨兽龙，还有暴虐霸王龙，这些都是他有信心战胜吞星者的手段。我担心的不是这个。陆景山下令，南部防区明天将会开城投降。夏河忽然说道。此话一出，还在咧嘴发笑的楚白脸色逐渐凝固。玩笑话？我没开玩笑。地下指挥部发出的命令，如果南部战区投降，异族人不会屠城。现在三大战区的难民几乎全都集中到了南部防线。数以亿计的平民百姓和上千万的士兵召唤师，如果死战，很有可能会灭城。夏河开口道。楚白表情还是没有太大的变化，但夏河能够清晰的感受到这少年体内酝酿的怒火到底达到了何等程度。一路上，坐在装甲车中的几名石兽没人说话，直到装甲车驶入世界联盟总部，进入会议室。陆景山、段天明、马尔斯，还有刚刚抵达的楚白、夏河等人，现存的所有石兽全部集结，而且会议室。还有诸多南部战区的高官，但是每一个人的脸上没有丝毫的笑容，整个会议室死气沉沉。段兄，你伤势没事吧？
王林望着那坐在鹿井山身旁的男子，道：“伤势倒不是很严重，但没能守住北部战区，我有责任啊！”段天明深深叹了口气。鹿井山看着楚白等人陆续入座，这才缓缓起身。大家或多或少的应该都清楚这次找你们来的目的了吧？都说说自己的看法。我不同意。现在大部分的召唤师和兵力都集中在了南部防区，明明有一战之力，非要投降。这一族人能是那么善良的种族吗？一旦投降，人类将会遭到奴役，绝对不行。王林第一个站了起来。我也不同意。四十年来，死伤的人类士兵和召唤师，骸骨遍布漫山遍野。如果他们知道我们连反抗都不做便投降，会死不瞑目。李和也起身喝道：“马尔斯同样举手表态。”夏河、段天明同样表示不愿投降。陆景山一眼望去，唯独看到楚白坐在原地，无动于衷。“楚将军，莫非你同意？”陆景山问道。“楚白。”夏河露出了几分诧异。“同不同意又如何呢？既然这条命令是地下指挥发出来的，并且已经正式传达给我们。”现在做表态有什么意义吗？楚白喃喃的道。此话一出，段天明等人互相对视了一眼，这才坐了下来。众人心里或多或少都清楚，既然是正式传达，那就压根没考虑他们的感受，是强制性命令。地下指挥已经和异族人女皇达成协议，只要我们无条件投降，他们不会攻城，只会派遣异族人接管南部防区，而防区内的人类可以一如既往的生活。但如果我们反抗，异族人不管用什么代价，都将屠城。陆景山缓缓开口说道。这句话一出，以段天明为首的石兽们全都哑口无言。这件事已经超脱了他们能够控制的范围。哎，既然如此，那就只能听从地下指挥的命令。不过，你们也不用担心，地下指挥已经开始派人向世界各处搜寻。或许在这个世界上，还有比我们强大的势力在抗衡异族人。我们的投降是短暂的断尾求全，等到时机成熟再进行反攻。陆景山缓缓起身，又道：“你们各自回去吧，明天早上准时去南方防区城门。”在哪里进行权力交接？听到此话，楚白缓缓起身，看来明天注定不会太平。下河住处，返回别墅的楚白，此刻的心情着实有点糟糕。世界格局变化的太快，快到根本不容他做任何反应。对抗异族人的战争，靠着他一人之力很难做到。即便是他有心拼死一战，杀光所有异族人，可是万一失败了呢？他一旦败了，身后站着的数以亿计的生命都将遭受屠杀，这不是他愿意看到的。楚白。明天，夏河望着那脸色阴沉的少年，几次想说点什么，可是欲言又止。夏河姐，我一直以来也没求过你什么，这次还请你答应我一件事。楚白缓缓说道：“你说吧。”夏河点了点头。你也知道我这个人吧，没什么大优点，但我这辈子就是跪不下来。所以，楚白话还没说完，夏河愣住了，道：“一周前的会战，你不就跪了吗？怎么突然说起这个了？”嗨嗨，那个不是我自愿的，请你不要打断我的话。楚白尴尬，好吧。你继续说，夏河无奈，但他也不知道楚白到底想干什么。既然都已经和陆景山达成一致，准备投降了，难道还有其他想法不成？如果明天我出了什么意外，你照顾好巧儿和青竹。楚白笑道。突然听到此话，夏河愣了一下。楚白，你疯了吗？你不会是想？不是我想，是他们想。你觉得异族人女皇和江浩会那么简单的让我投降，不杀我？反正如果我是江浩或者异族人，我是不会放过一个对他们有极大威胁的人。所以。明天的情况，我大致也猜到了。楚白的话依然是毫无波动，带着似有似无的笑容。可是这些话落到夏河的耳朵里，让他几乎泪崩。楚白过于聪明，他的智慧不输于任何一名石兽，甚至是不输于任何一个人类，总能分析出将要发生的事情。他已经想到了明天自己的情况，甚至推算出了江浩乃至异族人女皇都不会那么爽快的答应他的投降。一旦拒绝，楚白会被动作战。一个人面对数以十万计的妖兽，一个人面对数以万计的异族人。而他的身后将不会再站着一位友军，不管怎么想，那都是不可能战胜的，绝无可能。夏河实在是无法理解，楚白既然已经算到了明天将会发生的事情，可是从他眼中看不到丝毫的慌张和恐惧，谈笑风生间，把自己的命运说得如此轻松。楚白，夏河眼角微微红润，他不知道该说些什么。我都不怕，你怕什么？他们要的是我楚某人的命，和你们没有任何关系。所以，明天一旦出现我预料的这种情况，我估计我多半是活不了了。所以。巧儿和青竹，你给我照顾好。”楚白笑道。“不可能，我绝对不会让这种事发生，一定还有其他办法。”夏河眼角流出两行热泪，极力的怒喊道：“我想过所有的办法，出城逃走，或带领部下反攻，甚至是消失，但这些都无法实现。异族人给我反应的时间太少，估摸着此刻，他们已经把南部防区团团围住了。”楚白摇了摇头。夏河愣住了，他刚想去说这些办法，却已经被楚白预料到了。他在这位少年面前，根本是无话可说。自己能想到的办法，他又如何想不到呢？
，你还没答应我！”楚白眼神逐渐认真了起来。夏河站在原地，愣了很长时间。我答应你，那我就放心了。楚白笑了，笑得从未如此悲凉。看着那缓缓离开的少年，夏河捂住口鼻，热泪止不住的流出。天色渐凉，微风拂来，夜晚的风更加的冷。楚白来到二女的房间，看着熟睡中的巧和青竹，楚白没有吵醒他们的打算，而且也没打算把这些事情告诉他们。他们第二天照常醒来，照常开心的过着每一天，甚至他们都不知道明天异族人就会接管南部防区。楚白的内心也逐渐的复杂，恐怕明天将会是诀别。站在床边看着二女良久，楚白才离开。第二天，破晓，这一夜，整个南部防区的高层军官乃至石兽，没有一个人能睡得着。毕竟出了那么大的事，他们怎么可能睡得着？最为无奈的莫过于鹿井山，只要人类投降。这南部防区乃至其他三大防区都将成为异族人的控制区，而他这位明面上的元帅也将会革职，甚至都无法返回地下指挥所。以段天明为首的石兽，乃至陆景山和其他一众军官，早已在南部战区的城门口。陆景山的身后，数万的召唤师早已把战斗服脱下，而士兵们也没携带任何武器，已经做好了投降的准备。这是保全人类社会的唯一办法。陆景山不担心异族人会临时反悔屠城。因为他早已在城内布置了大量的火炮和全副武装的召唤师，只要异族人敢反悔，那就是拼死一战。当然，异族人也不会傻到能够兵不血刃的得到南部战区，还进行大战。所以，这场投降的交接仪式会很顺利的进行。这是陆景山所想的。在他的身旁站着楚白与段天明。不多时，众人便看到，在远处，十几头播种者拉着一个巨大的黑色立方，而黑立方体的身旁，一头吞星者迈着沉重的步子缓缓走来。而吞星者的肩上站着的不是旁人，正是江浩。但更让楚白感到诧异的是，这一族人大军的前方，竟然还有一个青年，而且这个青年看起来非常眼熟，祝成威。没错，楚白绝对不会看错。这个家伙当初与自己争夺石兽的位子，被自己一顿胖揍之后，竟然转投一族人了。不过祝成威并不是半人半一族人，似乎还没被转化，这倒是令人费解。随着一族人大军抵达城门口，江浩微微咧嘴，一步跨出。陆元帅，起得够早啊！看来你们已经准备好了。随着江浩的一句话传荡开来，陆景山与身旁的一众石兽脸色铁青，楚白同样是眼神之中跳动着一抹杀机，光滑的地面突然裂开。这个家伙一周前把自己吊起来爆锤，楚白可是记得一清二楚。他是个记仇的人，这笔账总要和这个家伙算一算。江浩，既然世界联盟已经答应了异族人女皇的要求，何不让他出来？你可没有和我说话的资格。陆景山沉沉的喝道：“嘿，你这个老不死的，江浩大人就是天。”我看你才没有资格和他说话。一旁的祝成威不愿意了，立马跳出来怒喝道：“嗯，这个家伙是谁？江浩，你儿子还是孙子？”陆景山诧异：“哦，忘了介绍，这位是祝成威，他老爹祝山已经和异族人建立合作关系，共同研发用于异族人的强化药剂，所以他现在是我的副队。”江浩笑道。听到“祝山”二字，陆景山明白了，祝山是科技公司董事长。虽然所研发的科技不是专攻强化剂合剂因模组的。但也可以随时改变研发路线，在局势动荡的今天，突然投靠异族人，好像也不是什么稀罕事了。就连他们也只能投降。哟，楚兄，你竟然也在！祝成威望着那远处的年轻人，立马露出了笑意。他依然记得那天石兽争夺战中被楚白打得满地找牙，这个仇他可一直都记得呢。为此，林妙妙气得从哪再也没搭理过他。这笔账自然是要好好算一算。楚白笑了笑，反倒是没有半点动怒，那古井无波的表情下。杀机四伏，就在陆景山等人注视着那黑立方体的时候，突然，立方体出现一道门，缓缓打开，一个身材高挑、犹如人类女子一般的异族人缓缓踏出。这异族人女皇身体特征还是和异族人一样，没有五官，只有那面部流动的蓝色光纹，而且还有一个极为显著的特征，那就是头上生长出了一个王冠，王冠似乎是和身体长在一块的，身姿也和人类女人大致相同，凹凸有致的身材，甚至不输人类女子。望着那突然出现的异族人女皇，陆景山的瞳孔微微收缩。不仅是他，其他石兽乃至所有人类，同样是脸色微微震撼。他们和异族人开战，打了足足四十年，这还是第一次见到异族人女皇。各位，我很高兴你们接受我的建议，我代表异族人向你们致敬。异族人女皇缓缓抬右手放在左胸上，微微欠身，做了一个优雅的礼仪。呸，假仁假义！夏河暗自怒了一句。你们放心，异族人接管人类防区之后，不会杀你们，也不会虐待你们。你们依然可以在这里生活，在这里逍遥快活，但你们将不再被允许交配，雄性和雌性之间也不准再有任何来往，要无条件遵从异族人的一切安排，不允许反抗，不允许武装。你们答应这些要求，我便正式接受你们的投降。
。异族人女皇用蹩脚的人类语言缓缓说道。此话一出，陆景山等人瞳孔骤然收缩。怪不得异族人女皇会愿意接受人类投降，原来是不打算让人类继续繁衍。这意味着什么？意味着百年之后，所有人类大限将至，不会再有新的婴儿诞生。百年之后，这里将会彻底沦为异族人的天下。百年对于异族人来说，不过是人生的三十分之一，他们绝对等得起。而且，这里的人类还要遵从异族人的安排，那是不是说人类将会成为异族人的奴隶？我昨天可没接到有这几条。陆景山喝道：“这是我临时加的，你有异议吗？”异族人女皇冷冷地说道。陆景山拳头猛然紧握，可是当他看到身后那无助的百姓和早已卸去武装的人类士兵，他最终还是忍住了。楚白深深吸了一口气，心如止水，保持沉寂。他在计算距离，如果从这里突然偷袭，有没有可能直接干掉异族人女皇？估计距离应该差不多。以他现在的念力水平，瞬间把这个异族人女皇肢解，问题应该不大。楚将军，不要乱来！异族人女皇的实力是江浩的二十倍。段天明敏锐的感官察觉到了楚白的异样，这才开口道：“听到此话，楚白皱了皱眉头，看这样子，段天明好像和这个异族人女皇交过手。前几天的北部战区防御战，我本想去刺杀他，但他的念力隔着两座山就把我重伤。”段天明沉沉的道。赫然听到此话，楚白眉头紧锁，果然，异族人等级越高越强。我没有异议。陆景山深深吸了一口气，压制住内心的暴怒，道：“那好，接下来还有最后一条，只要你们答应，我会立刻撤军。”异族人女皇说到此处，面部赫然转向那石兽之中的一道年轻身影身上。楚白察觉到异族人女皇的注视，嘴角无奈的露出苦笑。果然啊，和他猜测的一般无二。还有什么条件？陆景山皱了皱眉头，把叫楚白的人类和叫段天明的人类交出来，这就是最后的条件。异族人女皇开口道：“呼！”这话一出。不单单是石兽，乃至那身后众多召唤师和人类士兵，一个个脸色铁青。嗯，看来和我猜的还不一样，我竟然还多了一个伴。楚白笑着看向段天明，谁再说异族人不记仇，我上去给他一个大嘴巴子。我不就是在北部战区杀了几百异族人吗？竟然还不允许我投降了。呵呵，刚好老子也没打算投降。段天明笑道。哈哈，楚白，你不是很牛吗？现在知道什么叫天道好轮回了吧？江浩大人承诺过。他会把你打得只剩一口气，我会亲自杀了你，不，不会让你那么轻松的死掉，我会拿出刀子把你千刀万剐，不把你刮到最后一块肉，不会让你死。祝成威瞬间放肆的狂笑了起来，这个家伙，夏和气的咬牙切齿，怒火中烧。江浩和祝成威的话，无疑是彻底把陆景山给激怒了，他后胡昨天做下的决定，他应该把所有军队集结起来，来一场不死不休的大战，哪怕是战到最后一兵一卒。可是这种想法过于天真，如果连东方的最后人类也存留不了。那么，东方这片区域将会彻底消亡，不会再有任何人类。你放屁！我们昨天答应你们愿意投降，是建立在不杀害任何一名人类的基础上。你现在让我交出我的部下，绝无可能！陆景山勃然大怒。此刻，那周围的召唤师一个个脸色开始阴沉了下来。我忍不了了！夏荷死死咬着银牙，怒道：“喂喂喂，陆老狗，你想造反吗？就凭你们这点召唤师，扛得住十万妖兽和吞星者的打击？不要那么愚蠢！”我们只要这两个人，就能保住你们数以亿计人类的性命。”江浩喝道，“你们可想好了？楚白这小子死就死了，你们要是为了他把自己的命丢掉，可不划算。你们想一想，投降有什么不好？不会死，你们依然可以活，可以在这里享受，可以在这里沉沦，而且还不用担心会被妖兽吃掉。”祝成威此刻显然已经不把自己当做人类了，一步踏出，喝道：“这个家伙，找死！”夏荷猛然走出，不过却被楚白拦了下来。“你不要忘了，你昨天答应我的事。”巧儿和青竹还在家里，你不要犯傻。楚白缓缓说道：“楚将军。”叶阳此刻也是脸色铁青，你们也不要乱动。楚白看了一眼身后的叶阳，喝道：“我陆景山一生戎马，从未放弃过自己的部下，这个条件恕我不能答应。”陆景山怒道：“如果这样的话，那就只能开战了。”异族人女皇那冰冷的语气，让得不少人类瞬间如坠冰窟。当然，这还不是最终要求。楚白、段天明，你们自己识相点，你们的身份是石兽，所以不要想反抗。否则的话，我会把你们当做拒绝投降。”江浩微微咧嘴，玩味的笑道，“不要反抗，这岂不是意味着要站在哪里被砍头？”这一刻，所有人再度陷入绝望。异族人根本不是诚意接受投降。吃辣！瞬间，楚白将身上的石兽长袍生生扯了下来。如果我此刻退出世界联盟，那我就不是石兽了，也不属于任何编制。如果我现在反抗的话，应该和他们没有多大关系了吧？当然，如果你们非要把我和他们扯上关系，那我也没办法。不死不休！听到楚白的话，远处的江浩脸色微微阴沉了下来。这个家伙还真会钻空子。放心吧。
：“陆老爷子，他们既然指名道姓的要我们，我们自然不会让你的人生落下污点。”段天明说到此处，也缓缓踏出，猛然把银色石兽长袍扯下。今天开始，我段天明和世界联盟再无任何瓜葛。随着段天明的话音落下，陆景山瞳孔骤然收缩。这其他几名石兽也是目瞪口呆。这一刻开始，不少召唤师的双眼瞬间爆红，他们愤怒，怒不可赦。异族人已经把人类欺压到了这种地步。你们，陆景山瞳孔微微收缩，他哪里想得到段天明和楚白竟然会这样做？他们两个在保护我们。夏河泪流满面，如此当众的宣布退出世界联盟，就是想和他们撇清关系。如果一旦开打，那么也是他们个人的战争，和人类再无任何关系。哈哈，果然是重情重义啊！啧啧啧，真的好魄力。楚白，你果然还是没让我失望。祝成威顿时大笑了起来。异族人女皇看到这一幕，面部那流动的蓝色光晕渐渐消退。江浩额头上暴筋突起，此刻楚白和段天明竟然毫不犹豫地退出石兽，那也意味着他们不再和世界联盟有半点关系。他刚刚所说的，如果楚白和段天明以石兽的身份战斗，将会是做人类的违约。可现在好像构不成这个条件了。如果他非要把陆景山等人扯上来，不排除人类会拼死一战。这不是异族人女皇希望看到的结果。楚白，你可真英雄，我佩服你。不过你再怎么豪横也没用。看到了吗？看到我身后这数以十万计的妖兽了吗？你怎么和我斗？还是乖乖投降吧。兴许我一高兴，免了你的千刀万剐，给你来个痛快的。祝成威咧嘴笑了笑，笑的那是相当放肆。夏荷，巧儿和青竹就拜托你了。楚白话音落下，脚掌赫然踏地，带动一阵狂风，刹那间来到祝成威的面前。你的话太多了。吃。在楚白话音落下，手掌被斩钢式念力包裹，手起刀落。祝成威呆呆的看着自己被开肠破肚的胸膛，整个人瞬间定在了原地。哗啦。内脏顿时倾泻而出，流了一地。你，祝成威瞳孔刹那间被恐惧包围，眼神刚投向江浩，祈求救援。是，伴随着楚白的第二次斩击，祝成威的脑袋刹那间被整个削了下来，一个圆滚滚的脑袋缓缓滚到了江浩所在的吞星者附近。楚白，你果然敢动手！江浩勃然大怒，瞬间操控吞星者爆发出一阵恐怖怒啸。可恶，夏河等几名石兽也是瞬间踏出，给我站住！陆景山瞬间暴喝了起来，几名石兽咬牙切齿，但还是忍住了。各位，我段天明没有什么要求，我若死了，逢年过节多烧点纸钱。段天明朝着那身后的无数人类笑着大喊了一句，随后猛然吞下上衣，一道道血色纹路刹那间遍布全身。是，一阵阵血红蒸汽自那血容基因中蒸发出来。楚白一手杀掉祝成威，身形猛地后撤，退到了段天明的身旁。主兄，今日你我二人杀个痛快如何？段天明笑道：“呵呵。”正有此意，楚白缓缓抬手，眸子中撬动着阵阵怒焰。南方巨兽龙也该出来放放风了。南方巨兽龙拥有仅次于雷克斯暴龙的咬合，同时体型更加庞大，如钢刀一般的利齿，让它拥有远超雷克斯暴龙的撕咬速度。天下武功唯快不破，快速的撕咬意味着它能在极短的时间内对同一目标造成多次重创。因为在他所生活的那个中生代时期，猎物的体型更大，也更强壮，这也意味着南方巨兽龙必须进化出更庞大的体型，头骨也更大。如此才能保证自己绝对统治的地位。使用五代强化技，使用一至五阶段防御模组。楚白在抬手的同时，也立刻使用了储存的强化技与基因模组。叮，五代强化技一，五阶段防御模组一叮，强化成功。物种：南方巨兽龙，连接，稳定，体重三十五吨，原体重十五吨，长度三十四米，原长度十七米，高度二十四米，原高度十米。强化五代强化技基因，五阶段防御模组。伴随着强化剂与基因模组的使用，楚白这才赫然抬手。轰！伴随着一声巨响，一头体型远远大于暴虐霸王龙的超级巨兽轰然降临。强化剂的作用此刻显得非常显著，因为强化剂有一个特性，那就是对目标越大的猛兽，它的加持越是恐怖。这意味着巨兽龙的体型增幅远远高于雷斯克斯暴龙。而且在使用了全部五阶段的防御模组之后，南方巨兽龙从头部开始一直延伸到尾部，武装了一层极其厚重的角质盔甲。犹如一个全副武装的重装巨人，抗打击与体型得到了极大的强化。南方巨兽龙的体型此刻已经和吞星者不相上下。乖乖，你这家伙原来一直都藏着宝贝啊！段天明看着自己身旁那超级巨兽，脸色也是露出了一阵惊骇。楚白，夏河愣住了，他似乎想起了昨天楚白和他说的话：他拥有和吞星者一战的实力。本以为这句话只是为了让他放下心来，可谁曾想，还真有。难道我们打算这样看着？王林沉沉的道：“没有我的命令，谁也不准动手。若是我们动手，城中那数以亿计的百姓绝对活不了。”陆景山虽然也不远看到他们二人孤军奋战。
但此刻也是迫于无奈。江浩看着那几乎和吞星者不相上下的庞然大物，脸色逐渐阴沉。这个家伙虽表现出来的天赋和潜力都太过害人了。异族人女皇这才看向江浩，把他们杀了。说完，异族人女皇再度返回了黑色立方体中，似乎她对江浩有十足的信心。女皇大人就稍作休息，我会把他们两个的脑袋砍下来。江浩点了点头，随后猛地从吞星者之上跃了下来，重重的落在地面。楚兄，江浩交给我，那个吞星者。就麻烦你了，段天明喃喃的道。楚白微微点头，随后眸子目不斜视的盯着吞星者。接下来便是一场真正的殊死搏斗。江浩，世元石兽第一位，没成为半人半异族人的时候，实力便碾压所有石兽。如今更是获得了异族人血统。他不像高燕那般，只是精通念力，对于肉搏和召唤兽作战并不是很突出。江浩则不同，他无论是体术还是念力，还是召唤兽作战，都是极为强大的存在，综合实力远远高于高燕。随着吞星者一步跨出，瞬间张开血盆大口，开始的吞噬能力，呼，一阵强烈的吸力爆发，顿时席卷巨兽龙。面对那足够把暴虐霸王龙定住的狂暴吸力，楚白咧嘴笑了笑。南方巨兽龙的体型更大于暴虐霸王龙，再加上身上那厚重的盔甲，让他的体重和防御更上一层。在如此狂暴的吸力之下，对巨兽龙几乎完全无效。上，楚白操控巨兽龙，瞬间爆冲了出去，哐哐哐，沉重而巨大的脚步声。每一次的踏出，让的地面掀起一阵尘土飞扬。吞星者在犀利失效后，同样起身，犹如巨人一般的体型，也毫不犹豫的与巨兽龙相撞。棒！两头庞然大物的相撞，瞬间产生一阵沉闷的巨响与冲击。巨兽龙张开血盆大口，狠狠的撕咬在吞星者的手臂之上。吃！锋利如钢刀的牙齿，轻而易举的刺穿吞星者的手臂。吃辣！伴随着巨口的撕咬，大块血肉掺杂着碎骨，被生生拽了下来。好！一击得逞。巨兽龙猛然转身，粗壮的龙尾猛地拍打，砰！这一击直接甩在吞星者的脑门上，让的后者哐哐哐连续后退数步。看着战斗力丝毫不弱的南方巨兽龙，楚白深深吸了一口气，随后开始全神贯注。虽然他可以一次性召唤出两只甚至三只的南方巨兽龙战斗，但这会大大的增加他的精神负担。而目前来说，一只吞星者倒还不足以给楚白造成太大的障碍。反观段天明的战场，使用了强化剂和基因模组强化自身的他，对付江浩。倒是也能打个你来我往，短时间内很难分出胜负。异族人女皇对江浩有很大信心，似乎这也是她转化的最为完美的战争机器。截至目前为止，那数以十万计的妖兽并没有一窝蜂上来的打算，因为这也是异族人的战斗方式。但凡是高等战力与敌方高等战力交战，他们会围成一个圈，这或许也是对双方的尊重。我太愚蠢了，我一开始就不应该听从地下指挥部的命令。陆景山看着楚白与段天明二人，那犹如天神将士的野蛮力量，内心后悔不已。如果他一开始就知道他二人能够与江浩和吞星者抗衡，还需要投降吗？集结整个人类世界的力量，也未必不可与异族人女皇一战啊。不过事已至此，他们也只能祈祷着楚白能够杀掉吞星者，杀掉江浩。如果能够连带异族人女皇一同战胜，那未必不是一件幸事。但这也不能怪他陆景山，毕竟他不是一个人，他的身后站着太多的人：召唤师、窥灵者、人类士兵，乃至普通百姓、老弱妇孺，这些也都迫使他必须做出投降的选择。吞星者固然厉害，但是他的本质不是强横的物理攻击性质，而是靠着吞噬。正如那天吞星者释放吞噬，把暴虐霸王龙定住一般，这才是他的厉害之处。但如果一个无法释放吞噬技能的吞星者，其实战斗力也仅仅是比毁灭者高那么一点罢了。所以在南方巨兽龙那狂暴的攻势之下，吞星者节节败退，被打得几乎毫无还手之力。小子，我当初就不应该对你心慈手软。江浩与段天明对轰一招后，这才看向远处的战场，脸色微微铁青了下来。我说过。你不会再有这个机会。楚白把目光看向江浩，活动了一下手腕，眼神之中跳动着浓郁的杀机。棒！伴随着又是一声沉闷的巨响传出，吞星者那庞大的体型难以招架巨兽龙那野蛮和迅猛的咬合速度，整个庞大的身躯已经被撕咬了几十口，遍体鳞伤。楚白觉得也是时候了，这才赫然抬手。啊！一声龙啸传出，暴虐霸王龙登场。伴随着那狂暴的脚步爆冲，瞬间掠到吞星者的身前。南方巨兽龙双腿微微下弯。暴虐霸王龙猛然起跳，借助南方巨兽龙宽阔的龙背，猛然跃到了吞星者的胸膛之上，将其完全扑倒在地。哈哧，一口之下，吞星者的脖子被暴虐霸王龙的野蛮咬合彻底撕裂，噗，大片的鲜血狂喷而出，彻底失去了行动能力。叮，龙臂加三十，龙臂数量七十，迅猛的解决掉吞星者。楚白抬手解除了召唤，随后脑海中那磅礴的念力顿时爆发。可恶，江浩发现那少年的眼神向他投来。脸色骤然一沉，他与段天明还能打个你来我往，但如果再加上一个楚白，那事情可就变得微妙了起来。
，高燕这老狗，还他妈不回来！江浩顿时暴怒，他已经联系了数次高燕，但对方根本没有任何回应，这一度让江浩认为高燕在得到异族人血统后便躲起来了，他可能回不来了。不过你可以下去陪他。楚白近身之后，赫然抬手，斩钢式念力迅速将全身包裹，砰！一声沉闷的巨响，江浩的身体刹那间倒射而出，连续后退数十步，才勉强停下。高燕死了，江浩简直不敢相信。段兄，把他留给我可好？楚白走到段天明身旁，喃喃的道：“嗯，你想和他单挑？”段天明愣住了，不过瞬间明白了，一周前的大战，楚白被对方逼着下跪，那奇耻大辱，岂能就此忍耐？段天明也识相的点了点头，随后退到一旁。这一幕可把陆景山等人惊得满脸冷汗。这两个家伙，竟然还商量谁来杀江浩，闹呢！本以为他们面对江浩吞星者和异族人女皇，只有被宰割的份，可谁曾想，两个人不但杀了吞星者，现在倒是分起了江浩的人头。如果昨天就知道今天的情况，我们还会投降吗？王林喃喃的道。现在立刻召集所有召唤师，准备协助反攻。陆景山喃喃的道。不过就在几名石兽准备行动之际，远处的段天明缓缓转头道：“别犯傻，杀掉吞星者和江浩不算什么。”我们还是难逃一死。异族人女皇的战斗力是江浩的二十倍，你们不要插手。况且还有数以十万计的妖兽没出手。忽然听到段天明的话，陆景山愣了一下，其他几名石兽也是陷入了寂静。异族人女皇的战斗力超越江浩几十倍，开什么玩笑！此刻的江浩在出战吃瘪之后，额头上的暴筋瞬间凸起，缓缓挺直腰杆，显然是有一丝动怒。同时，周围的念力波动也越来越强烈，这架势倒像是要与楚白比拼念力。楚白目光微微一凝，嗡、哦！可怕的斩钢式念力同样迅速聚集。这江浩的念力也仅仅是刚触碰到二阶段的门槛，不如高燕强。与他比拼念力，楚白丝毫不慌。棒！刹那间，两股念力犹如出海蛟龙，在半空中顷刻间交锋。两股念力不断交融，相互蚕食，产生的一道道劲风，让的空气撕裂，地面震荡。短短一周，看来你强的不是一星半点。高燕死在你手里，不远。江浩话音落下，脚掌悍然踏地，猛然暴冲了出去。楚白同样是好不示弱，随之而来的便是那如山呼海啸般的念力，迅速收敛入体，竟然在体表形成了一层无形的念力护罩。同时，斩钢式念力也快速的包裹手掌。拥有浓缩的念力护罩，再加上斩钢式念力，楚白其实完全不再依赖战斗服带着来的加持。况且，他的石兽专属战斗服也已经脱下来了，所以此刻只能拼命，而且还绝对不能受伤。他不像段天明。有强化剂和基因模组，一旦受伤，麻烦就大了。所以这场战斗不能输，只能赢。棒！二人的交锋瞬间展开，江浩的拳头重重的轰在楚白的胸膛，看似好像打中了，但若是仔细看，能发现江浩的拳头其实距离楚白的胸膛还是有一寸的距离。也就是说，这一拳仅仅是轰在了浓缩的念力护罩上，而且众人能够清晰看到护罩在被轰击之后，泛起一圈涟漪，快速蔓延全身。咔嚓！楚白所站的地面顿时崩裂出一道道深深的裂痕，谢力，江浩瞳孔骤然收缩，对方竟然把他的攻击利用念力护罩的特性进行了谢力，该我了吧？楚白森森笑道，随之抬起手掌，赫然一挥，是一道血线顿时自江浩的胸膛撕裂，大片的蓝色鲜血喷洒出，同时间，江浩身上的拟态战斗服立刻将其包围，快速复原。深知战斗服的特性，楚白自然不会干等着江浩恢复。快速的给对方施加多次重击，才能有效的削弱对方的实力。故而，接下来就是一场狂暴的肉搏战。二人在接触的一瞬间，那狂暴的攻击如同暴雨一般相互倾泻，一圈圈念力自二人之间震荡开来，大地不断的崩裂，犹如神战。如此猛烈的大战，也让那稳坐立方体中的异族人女皇略感惊讶。她对自己创造出来的江浩很有信心。虽然江浩比起真正的异族人贵族，仍然有着不小的差距。但不得不说，江浩的战斗水平已经超越了四大战区的人类。可是现在，他发现自己错了，对方的实力竟然稳稳地压过了江浩一头。他在思考要不要出手。异族人女皇何等高贵的存在，几乎立于异族人之巅。除了异族人本心之上的几大掌权者，他就是最强的。这样的存在，一般而言不会随便出手，这也是异族人的傲骨。毕竟，从四十年来的战斗中就能发现，异族人女皇几乎从未露面。这一次突然出面，也是因为东方这片区域。即将全面占领，他作为背后的指挥，自然要亲临此处，来享受自己的战果。棒！随着二人的又一次交锋，江浩的身体后退数十步，胸膛之上被横七竖八的切出了几十道伤口。你太软甲的恢复速度已经不足以弥补新伤，他开始出现力竭的状态。
，而楚白也仅仅是身上的念力护罩出现裂痕，而且体内遭受了一些震荡，受了一些内伤罢了，嘴角也流出一丝鲜血，除此之外倒没有太大的损伤。给我跪下！楚白赫然一步跨出，恐怖的念力犹如海面上的惊涛骇浪，猛然扑打而来。面对那山呼海啸般的念力，江浩瞳孔骤然收缩，立刻释放念力进行防御。光。两股念力轰然相撞，江浩的双腿猛然下弯，不过还是强撑着站住了脚跟。你这个怪物！江浩瞳孔泛着丝丝怒火，咬牙切齿。啊！轰然间，南方巨兽龙突然被召唤了出来，迈着步子朝着江浩掠去。砰！南方巨兽龙瞬间撞击在了江浩的念力护罩上，让原本就岌岌可危的护罩再一次遭受毁灭性打击。跪下！楚白瞳孔仿佛升腾着炽热怒焰，再一次加强的念力的输出。扑通！实在是无法承受念力和南方巨兽龙的双重打压，江浩轰然跪了下来。可一大口鲜血当即是喷了出来，咔嚓，轰！随之而来的便是江浩那庞大的念力护罩轰然崩塌，失去了护罩的防御，南方巨兽龙那血盆大口直接朝着江浩撕咬了下去。嗡、哦！然而就在巨兽龙那血盆大口即将碾压而来之际，那黑立方体中顿时爆发出一股超越一切的念力，镇压一切。哦。体型庞大的南方巨兽龙竟然也无法抗衡，惨叫一声，庞大的身躯瞬间被弹飞了出去，轰！落入了楚白的前方。可以依稀看到，南方巨兽龙那经过防御基因模组强化的坚硬厚皮，竟然出现了丝丝裂痕。这一幕让得陆景山等人瞳孔骤然收缩。果然，异族人女皇的念力强到离谱。捡回一条命的江浩瞳孔开始涣散，他怎么也想不到自己竟然输了。女皇大人，江浩的脸上立马露出了一抹感激。废物！女皇说完，在所有人的注视下，突然抬手朝着江浩狠狠镇压而来。这一幕也把楚白和段天明惊得一脸懵逼。女皇大人，不要啊！我一直对你忠心耿耿，从无二心啊！江浩傻眼了，没想到他一直忠心耿耿的女皇，竟然会对他下手。我不需要废物的忠心。异族人女皇话音落下，完全不给江浩任何反应的机会。棒！江浩如此近距离的面对异族人女皇的念力压迫，根本是毫无抵抗能力，当场肢解。所有人亲眼看到，那作为异族人最高战力的江浩，就这般被肢解成了漫天碎肉，果然够狠啊！段天明看到这一幕，也是忍不住喉咙干燥了起来。楚白没想到，他还没杀掉江浩，却被异族人女皇给抢先了一步，甚至他的南方巨兽龙，在异族人女皇的念力之下，都无法坚持半秒。这个怪物果然是强盗逆天。之前段天明所说的，隔着两座山都把他重创，此言非虚。没想到，你们两个能做到让我动手的地步，你们就算是死。也应该死得其所了。异族人女皇那妖娆迷人的身姿，缓缓走下黑立方体，目标赫然指向了楚白。陆元帅，还不出手吗？他们会死啊！夏荷看着这一幕，美眸之中闪烁着阵阵水雾。其他几位石兽此刻已经是怒到了极限，但是他们也知道自己和楚白断天明的差距。如果连他们都无法与异族人女皇抗衡，他们去了也做不了任何帮助，因为这已经不是挡刀就能解决的办法了。异族人女皇的念力攻击，倒像是穿透性型的。不管你前方站着多少人，只要不是拥有绝对抵抗能力的念力，都无法将其阻拦。这已经超脱了人类所能理解的范畴，根本不是一个次元级的差距。也该闹够了，结束吧！异族人女皇忽然张开双臂，磅礴的念力此刻缓缓酝酿。断胸，联手！楚白一步跨出，眉心中的念力也是毫无保留的释放而出，在其周身不断的环绕。段天明点了点头，与异族人女皇抗衡，可半点都不能大意。他非常清楚，一旦被这种念力正中身体。会带来多大的伤害？恐怕顷刻间就会被肢解。他经过强化的身体还好，但楚白可没有强横的体魄。嗡、哦，说时慢来时快。就在楚白和段天明刚刚做好防御姿态，那足以横扫一座巨山般的念力轰然镇压而来。远处的陆景山等人也是立刻后撤，被这般念力席卷，估计会当场肢解。棒！念力交汇，在首次的接触，楚白就感觉到了什么叫做肩抗双山。那压力几乎瞬间把他的双脚压得深深陷入泥土，根本不是一个次元。段天明也是猛地后退一步，身体表层在被那溜进来的丝丝念力刮到，顿时皮开肉绽。而楚白体表的念力护罩不断的吸收异族人女皇的念力，导致他的脚下寸寸断裂。即便是念力护罩的卸力能力足够强，但也扛不住接二连三的打击。这一战恐怕是凶多吉少。不过楚白也是想好了退路，绝对不能就这样死着。异族人女皇的念力拥有较高的肉体伤害。若是被击中，会顷刻间肢解，已经达到了灾害级的程度。不排除他的一个念力能把整座城毁掉三分之一。与其相比，楚白和段天明的联合念力显得有些捉襟见肘。这是一场不平等的较量。
此刻的陆景山内心也极其复杂，一方面他很庆幸自己没意气用事带领部下死战，这样会导致东方最后的人类聚集地也破灭；但另一方面，这两位世界联盟的天花板可能会就此陨落，其他石兽此刻也都低下了头，他们无力，即便是冲上去也毫无办法。他们和异族人女皇之间的差距太大太大。砰！伴随着异族人女皇的猛然攻击，楚白脚下的地面顿时崩塌，地皮被蛮横的掀飞，如同在被一场迎面来的飓风袭击。段天明身上的皮肤也开始大面积的崩裂，鲜红的肌肉也清晰可见。雪融魔祖那微弱的恢复能力，此刻也被完全激发了出来，全身冒着红色蒸汽，血色纹路迅速蔓延全身。楚兄，看来我们也只能到此为止了。段天明龇牙咧嘴，他的念力首先感觉到枯竭，似乎抵抗也变得虚弱了起来。我可没打算死在这。楚白眼神忽然燃烧，熊熊烈焰，眉心中的念力开始疯狂聚集，念力护照开始扩张。直至把段天明也包裹了起来，同一时间，楚白的鼻子开始流血，止不住的流，这也预示着他的精神也面临崩溃。异族人女皇依旧释放念力进行毁灭性打击，他似乎也在纳闷这个年轻人的念力强度，竟然达到了能与他短暂分庭抗礼的程度。虽然生出想要拉拢的心，不过江浩先前尝试拉拢并没有成功，所以异族人女皇可不打算放虎归山。楚白缓缓抬手，段兄，待会我会找机会阻挡他的念力，你我联手扑出去。能不能活，就看我们的本事够不够大了。楚白眼神死死盯着前方，努力的抗衡那一波又一波清袭而来的念力浪潮，同时开口道：“段天明将念力尽数收敛入体，不再进行无谓的消耗，而是立刻闭上双眼，积蓄力量。”楚白也开始闭上双眼，计算待会逃跑的路线和怎么才能短暂抵消异族人女皇的念力。经过一番缜密的计算，楚白得出了一个结论：自己要同时召唤出三头南方巨兽龙，挡在他的前方，才有可能短暂的抵消这种穿透性极强的念力。虽然这有可能会导致他的南方巨兽龙遭到毁灭性打击，但这也是唯一能存活的办法。由于南方巨兽龙经过防御基因模组强化，所以即便是被穿透性极强的念力攻击，也只会让他短暂性的失去战斗能力。到时候瞬间解除召唤，他就有可能召唤出翼龙逃跑。当然，翼龙也必须强化和赋予基因。哈特兹哥翼龙使用五代强化剂，速度基因模组。楚白立刻将哈特兹哥翼龙进行强化，唯有如此，才能突破异族人女皇的念力防线。定，强化成功。物种：哈特兹哥翼龙，连接，稳定，体重四吨，原一吨，翼展三十米，原十四点零二米，高度十五点三米，原八点三米。强化五代强化剂，基因，速度基因模组。随着强化结束，楚白这才深深吸了一口气。段兄，准备好了吗？楚白开口问道。此时，段天明身上的皮肤也开始愈合，积蓄了一会的念力，似乎也足够爆发一次了。嗯，差不多了。你准备怎么做？段天明缓缓起身。我会释放三头巨兽，短暂性的替我们抗下异族人女皇的念力冲击，趁机逃走。”楚白缓缓说道。段天明点了点头：“好汉不吃眼前亏，留得青山在，不愁没柴烧。如果和这异族人女皇死磕，必死无疑。傻子才会如此不要命。”楚白此刻猛然踏出，随后赫然抬手，龙遁巨龙之门，在 A 级精神强度的极限之下，三头南方巨兽龙瞬间被召唤了出来，轰然落地。随着南方巨兽龙被召唤出来。他们立刻爬了下来，巨大的身躯顿时一字排开，挡在了楚白和段天明的前方。而楚白也趁机猛地收回所有的念力。轰！在念力收回的刹那间，前方的三头南方巨兽龙顿时遭受到毁灭性打击。啊！一声愤怒的咆哮传荡开来，第一头南方巨兽龙的皮肤顿时开裂，一层一层被剥削。也幸好他使用了防御型的基因模组，才不至于瞬间被剥皮拆骨。在发现第一头无法支撑后，楚白立刻将其解除召唤，换成第二头进行抵抗。死！突然，一头一展三十米的庞然大物瞬间落在了楚白的身旁。段兄，走！楚白与段天明瞬间跃上了哈特兹哥翼龙。陆元帅，你们不要有任何反抗，安心等我们回来。待我返回之际，便是异族人覆灭之时。楚白站在哈特兹哥翼龙背上，朝着陆景山方向喝道。听到此话，陆景山等一众石兽神色振奋。楚白，你一定要活下去！夏河喊道。楚白点了点头，随后把目光看向远处的异族人女皇。此刻的异族人女皇也发现了对方的举动，突然收回了所有的念力冲击。走！楚白立刻将剩下的两头南方巨兽龙也解除了召唤。呼！伴随着哈特兹哥翼龙的巨大双翼扑闪，瞬间起飞。哈哈，老子可没那么容易死！臭娘们，等老子回来，一定会扒了你的皮！听说异族人女皇身材极品，到时候就让我好好品尝品尝。段天明看着那远处的异族人女皇，瞬间放肆的大笑了起来。嗯，段兄，你口味有点重啊！楚白顿时满脸黑线。异族人女皇那面部的蓝色流光瞬间光芒大盛，显然是动怒了。段天明啊，你
你没事激他干什么？陆景山也是满脸铁青。果然，在段天明觉得自己要死里逃生之际，异族人女皇忽然抬起青冲玉指，而目标赫然是他与楚白二人。此刻的哈特兹哥翼龙扑扇着巨大的双翼，瞬间掠上高空，但还没开始加速，异族人女皇的手指已经探出，咻！一瞬间，一道经过浓缩之后的念力冲击，刹那间爆裂而出。望着那急速掠来的念力冲击，楚白与段天明立刻抬手释放念力护照，是。然而，在紧急释放下的念力护照根本阻挡不了异族人女皇那浓缩之后的冲击，直接穿透而过，随之便在段天明与楚白的胸膛横穿而过。噗！楚白当即是喷了一口鲜血，而段天明同样是脸色刹那间一片苍白。但哈特兹哥翼龙也不负众望，在赋予了速度基因模组后，几乎刹那间便升向高空。楚兄，段天明望着那捂着胸口的少年，脸色大惊：“妈的，离心脏只差一厘米！”楚白抹着胸口的血洞。瞳孔也是微微收缩，异族人女皇看着那逐渐升空、朝着远处飞离的二人，并没有再次释放那一招，而是微微抬手，顿时十几头扫荡者顿时升空，爆发出一阵阵怒笑，奔着楚白狂追而去。危机还未解除，这突然出现的扫荡者，让的本以为能够顺利逃生的段天明再一次陷入了绝望。楚白此刻坐在翼龙背部，立刻释放念力，将胸口那一指宽的血洞阻挡，尽可能减缓流血的速度。段天明缓缓起身，他的身体虽然遭受攻击。但好在恢复速度极为变态，故而也第一时间释放念力护照。嗡、哦，伴随着念力护照的释放，一个巨大的圆形护照把哈特兹哥翼龙完全包围了起来。砰，砰，几十头扫荡者连续不间断的撞击护照，试图将其撞开。不过段天明不管怎么说，也是石兽第一位。念力护照虽然比起异族人女皇差得远，但防护住十几头扫荡者的打击还是绰绰有余。此刻的翼龙已经升到了万里高空，楚白坐在翼龙背上，感觉到脑袋昏昏沉沉。也可能是因为刚刚念力用的太猛，也可能是失血过多，总之很不乐观。但此刻明显也不能昏过去，一旦昏迷，哈特兹哥翼龙会失去控制，鬼知道会带着他们飞到哪去。楚兄，我们现在去哪？段天明喊道。去亚特兰蒂斯，哪里也是人类聚集地。我想应该会接纳我们，暂时把伤养好，实力增强，才回来弄死他。楚白龇牙咧嘴道：“嗯，你就放心控制这巨兽，有我在，扫荡者不会对我们产生威胁。”段天明点了点头，心情大好。本来和异族人女皇干仗，就是奔着必死无疑去的。可谁曾想，竟然活下来了。这惊喜可不亚于告了病危通知等死，却又突然活了。翼龙的飞行速度很快，特别是在飞上高空后，便奔着东海的方向掠去。可是楚白不知道怎么回事，总感觉有那么一点力不从心。操控翼龙时，大脑的昏沉感也越来越强烈。段兄，我可能失血过多了，估摸着要昏。楚白口干舌燥，喃喃的道：“楚兄，那可坚持住啊。”你入昏了，那我们岂不是会瞬间被甩下去？段天明顿时大惊，此刻的十几头扫荡者也被哈特兹哥翼龙给远远的甩在了身后。但这一波未平，一波又起。楚白虽然很想再坚持一下，但强制性的昏迷感实在是让他有心无力，双眼开始一张一合，与哈特兹哥翼龙之间的连接也变得不稳定了起来。楚兄，段天明脸色大惊，待会如果我昏了，会和召唤兽失去连接。你要做的就是控制住我，别掉下去，不然可就真的要死。翼龙就让他一直飞。我先谢谢。楚白说完，双眼逐渐合上。楚兄，楚兄，段天明晃了晃楚白，发现对方真的昏过去了。连接断开，在楚白昏迷的一瞬间，他与哈特兹哥翼龙之间的连接也彻底断开。随着连接的断开，哈特兹哥翼龙开始不断的攀升，发出一阵阵嘶叫，最后竟然调转方向，朝着西方的位置飞掠而去。这完全没按照原定路线飞啊！段天明脸色铁青，但他是以肉体实力为主，从来没有选择过召唤兽。故而，对于如何控制召唤兽，根本就是一窍不通。再者，就算稍微精通，也绝对做不到去控制哈特兹哥翼龙这种史前巨兽。段天明也只能无奈的十方念力罩，把楚白和他自己牢牢的控制在翼龙背部，闷头朝着西方飞去。西方不是西部战区，此刻的距离已经离东方的四大战区很远了。坐在哈特兹哥翼龙背上，段天明看着下方的高山云层，内心也不免感到无奈。原本锦绣山河的江山，在异族人入侵之后，变得是荒芜一片。但他也相信，这个世界。肯定不止只有东方这一处区域在抗衡异族人。随着翼龙越飞越远，他们逐渐进入更加荒芜的世界。这里终年干旱，到处刮着阵阵烈风，温度也相当高。这里是大西部。段天明望着下方荒芜的土地，脸色也微微一沉。昏迷了大概十个小时的楚白，这才缓缓睁开双眼。但是入眼的不是蓝天白云，下方也不是一望无际的海洋，而是干燥的沙漠。我们没按照预定路线走，楚白这才恍惚的露出诧异：“你昏迷之后？”这巨兽就奔着西部来了。我们现在应该是在西方世界。段天明摇了摇头。西天极乐世界。
，楚白顿时一脸懵逼。啊，如果我们降落在这种寸草不生的地方，也可以说成是西方极乐，只能等死。段天明苦笑道：“我的伤势有点糟糕，而且现在很渴，只能暂时看看能不能找到一处绿洲。”楚白此刻重新取得了翼龙的控制权，继续往前飞。大概飞了有半个小时，楚白终于看到下方有一处绿洲。在如此荒芜的沙漠中，能够看到一处长满植被的绿洲，是多么幸运的一件事。随后，楚白也立刻操控翼龙俯冲了下去。